மல்லிகா மணிவண்ணன் பப்ளிகேஷனின் கனவுகள் இலவசம் சேனலில் கதைகளை கேட்க உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறோம் அப்படியே எங்கள் சேனலை லைக் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு பிடிச்ச எழுத்தாளர்களின் கதைகளை தொடர்ந்து கேட்கலாம் எல்லா புகழும் இறைவன் ஒருவனுக்கே நான் உங்கள் ஆர்ஜிய திலகமுருள் வாங்க கதைக்குள்ளே போகலாம் கார்த்திகா கார்த்திகேயனின் விழி மொழி பேசு அத்தியாயம் ஒன்று எந்த ஒரே தேவை உந்த நெஞ்சில் வசிக்கும் பாதுகாப்பு மட்டுமே அரசு பேருந்து ஒன்று ஏற்காடு நோக்கி சென்று கொண்டிருந்தது ஜூலை மாத தென்றல் காற்று வேகமாக வீசியது அளவுக்கு அதிகமான காற்றினால் மரங்கள் கூட வேகமாக அசைந்து கொண்டிருந்தன காற்றின் சத்தம் அனைவரின் காதிலும் விழும்படி அவ்வளவு ஆக்ரோஷமாக இருந்தது இது மலை பிரதேசம் என்பதால் வீசும் காற்றில் குளிர் பரவி ஜில் என்று வீசியது அந்த ஜில்லிப்பு பஸ்ஸில் இருந்த அனைவரின் உடலையும் அப்படியே சிலிர்க்க வைத்தது பஸ் ஏற்காட்டை நெருங்கி கொண்டிருக்க மழையின் வேகமும் அதிகமானது அந்த பேய் மழையை கண்டு கண்களில் மிரட்சியுடன் அந்த பஸ்ஸில் அமர்ந்திருந்தாள் ரேகா ஒல்லியாக உயரமாக கொடி போன்ற உடலுடன் இருந்தாள் ரேகா சந்தன நிறம் இடையை தாண்டிய கருங்கூந்தல் அவள் முழங்காலை தொட்டது அவளது நீல விழிகள் கூட பல மொழிகள் பேசுவது போல துரு துரு வென்று இருந்தது ஆரஞ்சு பழ சுலைகளை ஒட்ட வைத்ததை போல இருந்த அவளது அதரம் பார்ப்பவர்களை கட்டாயம் உன்மத்தம் கொள்ள செய்யும் பார்ப்பவரை மயக்கும் பேரழகுடன் இருந்தவளுக்கு தன்னுடைய அழகை பற்றி எந்த எண்ணமும் இருந்ததாக தெரியவில்லை அவ்வளவு இயல்பாக இருந்தால் ரேகா இயல்பாக என்று சொல்லிவிட முடியாது ஏனென்றால் அவள் முகத்தில் பதட்டமும் பரபரப்பும் குவிந்திருந்தது சிறிது நேரத்தில் ஏற்காடு வந்துவிடும் அதன் பின் அவள் இந்த பஸ்ஸில் இருந்து இறங்க வேண்டும் ஆனால் இந்த பஸ் நிற்காமல் எங்காவது சென்று கொண்டே இருக்காதா என்ற அவள் அவளுக்கு வந்தது பஸ் வேகமாக போய்க் கொண்டிருக்க காற்று வேகமாக வீச மழையும் கொட்டோ கொட்டு என்று கொட்ட இந்த சூழ்நிலையை மற்ற நேரமாக இருந்தால் ரேகா கட்டாயம் ரசித்திருப்பாள் ஆனால் இப்பொழுதோ அவள் மனம் ரசிக்கும் நிலையில் இல்லையே ஏதோ நெஞ்செல்லாம் பாரம் அழுத்தியது போல இருந்தது அவளை எண்ணி அவளுடைய நிலையை எண்ணி அவளது எதிர்காலத்தை எண்ணி அவள் நிம்மதி பறிப்போனது அவளுக்கு என்று தாய் தந்தை இருந்திருந்தால் இப்படி கொட்டும் மழையில் அர்த்த ராத்திரியில் தனியே பயணம் செய்வாளா அவளது சிறு வயதிலேயே நடந்த தாய் மற்றும் தந்தையின் இழப்பு இப்பொழுது பெரியதாக தெரிந்தது பஸ் ஜன்னல் வழியே வெளியே எட்டி பார்த்தாள் ஏதோ மலை மீது பஸ் சென்று கொண்டிருந்தது அப்படியே இந்த பஸ் மலையிலிருந்து உருண்டு விழாதா என்ற எண்ணமும் அவளுக்கு வந்தது அப்படி ஒரு எண்ணம் மனதில் வந்ததும் தன்னையே மானசீகமாக கொட்டி கொண்டவள் என் ஒருத்திக்காக பஸ்ஸில் இருக்கும் அத்தனை பேரும் சாகணுமா ஒவ்வொருத்தருக்கும் எவ்வளவு கனவு இருக்கும் நான் ஏன் இப்படி லூசு மாதிரி நினைக்கிறேன் என்று எண்ணிக்கொண்டாள் வெள்ளி குத்தீட்டிகள் போல ஜன்னல் கண்ணாடியில் விழும் மழை நீரை பார்க்கும் பொழுது அவளுக்கு பயம் கூடிக்கொண்டே சென்றது விடுவதற்குள் அவள் ஊருக்கு சென்றாக வேண்டும் அதனால் தான் இடியுடன் கூடிய மழை பெய்யும் என்று தெரிந்தும் கிளம்பி வந்தாள் மழையினால் வந்த குளிர் அவள் உடலில் இறங்கி அவள் உடலை ஜில்லிட வைத்தது மூடியிருந்த சால்வையை இன்னும் இறுக்கமாக மூடிக்கொண்டாள் சுற்றி இருந்த இருள் போர்வையும் தன்னை கடந்து செல்லும் உயரமான மரங்களையும் அச்சம் நிறைந்த விழிகளோடு பார்த்தாள் ரேகா நன்றி கடனை அடைக்க போகும் அவளுக்கு இப்பொழுதும் தப்பிக்க வழி இருக்கிறதுதான் வரும் நிறுத்தத்தில் இறங்கி அவள் வாழ்க்கையை பார்த்து கொண்டு போகலாம் ஆனால் அப்படி போனால் அவள் மனம் அவளை சும்மா விடுமா அவளது மனசாட்சி கேட்கும் கேள்விகளுக்கு அவளால் பதில் சொல்லத்தான் முடியுமா அவள் இப்பொழுது போவது அவளுடைய மாமா வீட்டுக்கு தான் இதற்கு முன்னர் அங்கே போகும் பொழுது ஒவ்வொரு முறையும் அவளுடைய சந்தோஷம் காலில் போட்டு மிதிக்கப்படும் போகும் பொழுது அத்தை மாமா அவர்களின் பிள்ளைகளை பார்க்க போகிறோம் என்று சந்தோஷமாக போகும் ரேகா அங்கே அவளை வாவென்று கூட அழைக்காத குடும்பத்தை எண்ணி மனம் வெந்து போய் அவர்களின் கடுஞ்சொற்களை கேட்க முடியாமல் உடனே ஹாஸ்டல் திரும்பி விடுவாள் பள்ளி படிக்கும் பொழுதும் சரி காலேஜ் படிக்கும் பொழுதும் சரி இப்பொழுது வேலை பார்க்கும் போதும் சரி அவள் நிலை இதேதான் ஆனால் இந்த முறை அவள் மனதில் எந்த சந்தோஷமும் இல்லை எதிர்கால வாழ்க்கை என்னவாகுமோ என்ற பயம் மட்டுமே இருந்தது என்னதான் வீட்டுக்கு வருபவளை அவர்கள் வாவென்று அழைக்காவிட்டாலும் அவளுக்கான ஸ்கூல் ஃபீஸ் ஹாஸ்டல் ஃபீஸ் காலேஜ் ஃபீஸ் என அனைத்தும் கட்டி அவளை படிக்க வைத்து இன்று ஒரு நல்ல வேலையில் அவள் இருப்பதற்கு அவளுடைய மாமா குடும்பம்தானே காரணம் அதனால் தான் அவர்கள் மேற்கொண்ட நன்றிக்காக அந்த நன்றி கடனை அடைக்க இப்பொழுது செல்கிறாள் அவளுடைய மாமா சங்கரன் ஒன்றும் அவளை சும்மா படிக்க வைக்கவில்லை ரேகாவின் பதிமூன்றாம் வயதில் அவளுடைய தாய் தந்தை ஆக்சிடென்டில் இறந்து விட்டார்கள் கண்முன்னே பிணமாக கிடந்த பெற்றவர்களை வெறித்து பார்த்தபடி அமர்ந்திருந்தாள் ரேகா இனி தன்னுடைய தாய் தந்தை வரவே மாட்டார்கள் என்று கூட அப்பொழுது அவளுக்கு தெரியவில்லை சுற்றி இருந்த அனைவரும் அவளை இறக்கத்துடன் பார்த்தார்கள் அவர்களின் அடக்கம் முடிந்ததும் சொந்தங்கள் ஒவ்வொருவராக கழந்து கொள்ள ஆரம்பித்தனர் அப்பொழுது ரேகாவை நான் வளர்த்துக்கிறேன் என்று அனைவரின் முன்னிலையிலும் சொன்னார் அவளது மாமா சங்கரன் சங்கரன் அவளது சொந்த தாய்மாமாதான் 
தாய்மாமா உறவு என்பது மற்றொரு தாய்க்கு சமம் என்று சொல்வார்கள் அதனால் அக்கா மகளை தான் வளர்த்து கொள்வதாக சொன்னதும் அனைவரும் சங்கரனை கடவுளை பார்ப்பதை போல பார்த்தார்கள் சங்கரனை அனைவரும் நல்லவர் என்று பாராட்டினார்கள் கூடவே ரேகாவை தங்களை பார்க்க சொல்லி விடுவார்களோ என்று அஞ்சியவர்களும் சங்கரன் சொன்னதை கேட்டு நிம்மதியானார்கள் தாய் தந்தையை பறி கொடுத்து விட்டு அனாதையாக உலகம் புரியாத வயதில் இருந்த ரேகா தாய்மாமன் குடும்பத்துடன் ஏற்காடு வந்தாள் முதலில் சங்கரனும் அவர் மனைவி வேணியும் அவளை நன்றாகத்தான் பார்த்து கொண்டார்கள் ஆனால் யாருக்கும் தெரியாத உண்மையை போக போக ரேகா புரிந்து கொண்டாள் தாய்மாமன் வெறும் ரேகாவை மட்டும் அழைத்து வரவில்லை அவளுக்கு உண்டான சொத்துக்களையும் சேர்த்துதான் எடுத்து வந்திருக்கிறார் என்று வீட்டுக்கு வந்த உடனே பாசமாக பார்த்து கொண்ட அத்தையும் மாமாவும் அதன் அவளை ஒரு பொருட்டாக கூட எண்ணவில்லை அதை புரிந்து கொண்ட ரேகாவுக்கு தன்னுடைய நிலை அந்த வீட்டில் என்ன என்பது புரிந்தது அதனால் தன்னை காத்து கொள்ள படிப்பில் கவனம் செலுத்தினாள் கெட்டதிலும் நல்லதாக அவளை இருப்பதிலேயே மிகப்பெரிய பள்ளியில்தான் அவர்கள் படிக்க வைத்தார்கள் ஏனென்றால் சங்கரனின் பிள்ளைகள் பெரிய பள்ளியில் படித்து ரேகாவை சாதாரண பள்ளியில் படிக்க வைத்தால் மற்றவர்கள் கேள்வி கேட்பார்களே அதனால் அவளையும் பெரிய பள்ளியிலேயே படிக்க வைத்தார்கள் ரேகாவும் அவர்கள் எதற்கு இந்த பள்ளியில் சேர்த்திருக்கிறார்கள் என்று புரிந்து கொண்டாள் அதனால் அந்த பள்ளியில் என்ன எல்லாம் கற்றுக்கொள்ள முடியுமோ அனைத்தையும் கற்றாள் பள்ளியிலேயே முதல் மாணவியாக அவள் வருவதால் அவளுக்கு உதவித்தொகையும் கிடைத்தது அதை வீட்டில் மூச்சு விடமாட்டாள் அந்த பணத்தை வைத்து கம்ப்யூட்டர் கிளாஸ் போவாள் இந்தி தனியே படித்தாள் சில நேரம் சங்கரனின் பிள்ளைகள் மூலமாக பள்ளியில் நடப்பதை அறியும் சங்கரனும் வேணியும் ஏதாவது அவளை திட்டுவார்கள் ஆனால் அவர்கள் என்ன சொன்னாலும் அதை ரேகா கண்டுகொள்ள மாட்டாள் அவளுக்கு தேவை படிப்பு அது கிடைத்ததால் அவள் நிம்மதியாக இருந்தாள் அவள் நன்றாக படித்து முடித்ததும் அவளது மதிப்பெண்ணுக்கு சென்னையில் உள்ள பெரிய அரசு பொறியியல் கல்லூரியில் இடம் கிடைத்தது கல்லூரி படிப்பை முடித்தவளுக்கு சென்னையிலேயே வேலையும் கிடைத்துவிட்டது ஏற்கனவே ரேகாவின் தாயின் நகைகளை வேணி சுருட்டி கொண்டாள் பேங்கில் கிடந்த பணத்தை எல்லாம் தன்னுடைய பெயருக்கு மாற்றி கொண்டார் சங்கரன் ரேகாவின் விவசாய நிலங்களையும் பொம்பளை பிள்ளை நாளைக்கு இங்க வந்து விவசாயமா செய்ய போகுது என்று சொல்லியே உறவினர்களிடம் நல்ல விலைக்கு விற்று அந்த பணத்தை வைத்து தன்னுடைய பிள்ளைகள் பெயரில் சொத்து வாங்கினார் எப்படியும் மாமா குடும்பத்திடம் போன சொத்து தனக்கு வராது என்று தெரியும் அது அவளுக்கு தேவையும் இல்லை ஆனால் வீட்டுக்கு செல்பவளை வாமா என்று கூட அழைக்காதவர்களை கண்டுதான் அவள் மனம் ஊமையாய் கண்ணீர் சிந்தும் வேண்டாத விருந்தாளியாக அவர்கள் வீட்டில் சம்பளம் இல்லாத வேலைக்காரியாக முடங்கினாலும் அவளை படிக்க வைத்த குடும்பமாயிற்றே அவர்கள் நினைத்திருந்தால் தன்னிடமிருந்து சொத்தையெல்லாம் அபகரித்து விட்டு தன்னை படிக்க வைக்காமல் வீட்டு வேலைக்காரியாக ஆக்கியிருக்கலாம் ஆனால் அப்படி செய்யாமல் சிறந்த கல்வியை கொடுத்த அவர்களுக்கு அவள் திருப்பி செய்ய வேண்டாமா அதனால்தான் அவளுடைய மாமா அழைத்ததும் ஊருக்கு சென்று கொண்டிருக்கிறாள் என்னதான் அவர்களுக்காக சென்று கொண்டிருந்தாலும் தன்னோட வாழ்க்கையை விட்டு கொடுக்கணுமா என்ற கேள்வியும் அவளுக்குள் வந்தது இப்படி இருவேறு போராட்டத்தில் அவள் மனம் அலைப்பாய்ந்தது சங்கரன் மற்றும் வேணியின் குணங்களை எண்ணி மனதுக்குள் அவர்கள் மேல் சில சமயம் வெறுப்பும் வரும் அவளும் மனுஷிதானே ஆனால் அதை வெளியே காட்ட மாட்டாள் இதுவும் கடந்து போகும் என்று தனக்குள் சொல்லிக் கொண்டு அமைதியாக இருந்து விடுவாள் அவளது அம்மா அப்பா சேர்த்து வைத்த சொத்துதான் என்று சங்கரன் வீட்டில் அவளுக்கு இடம் கிடைக்க வழி செய்து கொடுத்தது ஒருவேளை அவள் ஒன்றும் இல்லாதவளாகி இருந்தால் அவளை இந்த மாமா குடும்பமும் ஏற்றுக்கொண்டிருக்காது அவளது அப்பாவின் வழி சொந்தங்களும் ஏற்றுக்கொண்டிருக்காது தன்னுடைய தாய் தந்தை சேர்த்து வைத்த சொத்து இல்லை என்றால் தான் நடுத்தெருவில் தான் நின்றிருப்போம் என்ற உண்மை அவளுக்கு தெரியும் செத்தும் அவளை வாழ வைத்து விட்டு சென்று விட்டார்கள் அவளை பெற்றவர்கள் இப்பொழுது ரேகாவிடம் இருக்கும் ஒரே சொத்து அவளது வீடு மட்டும்தான் அந்த வீட்டையும் சங்கரன் விற்க முற்பட்ட போது ரேகாவின் தந்தையுடன் பிறந்த பெரியப்பா இங்க பாருப்பா என் அண்ணன் மக விவசாயம் செய்ய மாட்டான்னு சொல்லி அவங்க இடத்த விற்ற ஆனா இப்ப வீட்டையும் விற்க நினைக்கிறது தப்பு என் அண்ண மகளுக்கு என் அண்ணன் கட்டின வீடு போய் சேரணும் அதனால அதை விற்க முடியாது அப்படி விற்க நினைச்சா நான் எனக்கும் பங்கு இருக்குன்னு சொல்லி ஸ்டே வாங்கிருவேன் என்று மிரட்டினார் இல்ல பெரிய மச்சா ரேகாவை கடைசி வர நான் தான் பாத்துக்க போறேன் அவ பெரியவளா ஆனதும் அவளை நல்ல இடத்துல கட்டி கொடுத்துருவேன் இந்த ஊர்ல இருக்கிற வீட்டுல யார வந்து இருக்க போறது இல்ல வம்பா போறதுக்கு வேற யாருக்காவது உபயோகப்படும்ல என்று தேன் தடவி பேசினார் சங்கரன் நீ சொல்றது சரிதான் சங்கரா ஆனா நீ நாளைக்கே என் அண்ண மகளை வீட்டுல இருந்து விரட்டி விட்டா அவ எங்க போவா சொல்லு எனக்கு வாச்சிருக்கிற ராட்சசி என் தம்பி செத்தப்பவே என் கிட்ட அவளை எங்க வீட்டுக்கு கூட்டிட்டு வரக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டா அதனாலதான் நீ அவளை கூட்டிட்டு போனதுக்கு நான் பேசாம இருந்தேன் நியாயமா பார்த்தா என் தம்பி மகளை நான் தான் பார்த்துருக்கணும் என் நேரம் அப்படி ஆகி போச்சு ஆனா எல்லாத்தையும் இழந்துட்டு அவ ஒண்ணும் இல்லாதவளா தெருவுல நிக்க கூடாது அப்படி அவளுக்கு ஏதாவது ஆச்சுன்னா என் தம்பி ஆத்மா சாந்தி அடையாது நான் சொல்றதுதான் கடைசி இந்த வீட்டை வைக்கிறத பத்தி நீ பேசுறத
அவர் அந்த பேச்சை ஆரம்பிக்கும் ஒவ்வொரு முறையும் அங்க எங்க அம்மா அப்பா வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்க மாமா அதை மட்டும் கேட்காதீங்க என்று உறுதியாக சொல்லி விடுவாள் ரேகா அவளை பொறுத்தவரை அது வெறும் வீடு அல்ல அவளுடைய பெற்றவர்களின் நினைவு சின்னம் அவர்கள் பார்த்து பார்த்து கட்டிய அந்த வீட்டின் இப்பொழுதைய விலை பல லட்சங்களில் இருக்கும் அதை விற்க அவளுடைய அத்தையும் மாமாவும் அவளிடம் மல்லுக்கு நிற்க அவளுடைய உறுதியில் அவர்கள் தான் பின்வாங்க வேண்டி இருந்தது அப்படி அவளை கட்டம் கட்டி பார்த்து கொண்டிருந்த அவளின் மாமா குடும்பம்தான் அவளை இப்பொழுது அடுத்த சிக்கலில் சிக்க வைத்திருக்கிறது பழைய விஷயங்களை எண்ணி பஸ்ஸில் அமர்ந்திருந்த ரேகாவுக்கு அம்மா அப்பாவை நினைத்து கண்கள் கலங்கியது வாழ்க்கை தனக்காக என்ன வைத்திருக்கிறது என்று அவளுக்கு தெரியாது அவளுடைய நன்றி கடன் முடிவில் அவளுக்காக காத்திருப்பது எது என்று தெரியாது வாழ்வா சாவா என்ற போராட்டம்தான் அதுவும் அவள் மனம் விரும்பி ஏற்கும் போராட்டம் அதிலிருந்து அவளால் தப்பிக்க முடியும்தான் ஆனால் முழு மனதாக அதை செய்ய ரேகாவால் முடியவில்லை அவள் ஊருக்கு அதிகாலையில் போய் சேர்ந்ததும் அடுத்த ஒரு மணி நேரத்தில் அவளுக்கு திருமண முகூர்த்தத்தை குறித்து வைத்திருந்தார்கள் அவளின் மாமனும் அத்தையும் திருமணத்தை பற்றி ஓராயிரம் கனவுகள் ரேகாவுக்கு இருந்தது ஆனால் இன்றோ அவள் கனவுகள் அனைத்தும் சுக்குநூறாக சிதறி போயின ஏற்காடு வருவதற்கு பஸ் ஏறுவதற்கு சிறிது நேரத்திற்கு முன் நடந்த நிகழ்வு அவளுக்கு நினைவில் வந்தது நேற்று மாலை வேலை முடிந்து ஹாஸ்டல் அறைக்கு வந்த ரேகாவை அழைத்தார் அவளுடைய மாமா சங்கரன் வேண்டா வெறுப்பாக அதை எடுத்தால் ரேகா ஏனென்றால் அவர் அழைத்தாலே சம்பள பணத்தை கேட்பதற்காகத்தான் இருக்கும் அவளும் முழுவதுமாக கொடுக்காமல் மாதா மாதம் கொஞ்சம் தொகையை கொடுத்து கொண்டிருந்தாள் இந்த மாதமும் அதற்கு தான் அழைக்கிறார் போல என்று எண்ணிய ரேகா சொல்லுங்க மாமா என்றாள் ரேகா எப்படிமா இருக்க என்று கேட்டார் சங்கரன் அவர் கேள்வியில் அதிலிருந்து அக்கறையில் ஒரு நொடி போனை தவறவிட தெரிந்தாள் ரேகா இவரா இப்படி பாசமா கேட்கறது என்று கேள்வி எழுந்தது ரேகாவுக்கு தடுமாற்றத்தையும் அதிர்ச்சியையும் மறைத்து கொண்டு நல்லா இருக்கேன் மாமா என்ன விஷயம் சொல்லுங்க என்றாள் நீ உடனே ஊருக்கு கிளம்பி வாமா ஆ ஊருக்கா எதுக்கு மாமா எனக்கு நாளைக்கு லீவ் இல்லையே லீவ் போட்டுருமா நீ வந்தே ஆகணும் அப்படி அவசரமான விஷயம் என்ன மாமா உனக்கு நாளைக்கு கல்யாணம் என்று அவள் தலையில் இடி இறக்கினார் சங்கரன் மாமா நீங்க நீங்க என்ன சொல்றீங்க என்று அதிர்ந்து போய் கேட்டாள் ரேகா உன்னை என் மகளா நினைச்சு உன்கிட்ட எதுவும் கேட்காம இந்த கல்யாணத்துக்கு ஏற்பாடு பண்ணிட்டேன் நீ என் பேச்சை தட்ட மாட்டேன்னு நம்புறேன் சீக்கிரம் கிளம்பி ஊருக்கு வாமா இல்ல உனக்கு உன்னோட விருப்பம்தான் முக்கியம்னா நீ வர வேண்டாம் உன்னால நான் சொந்த பந்தத்துக்கிட்ட அவமானப்பட்டுக்கிறேன் ஆனா ஒண்ணு நீ வராம போனா உன்னோட அப்பா அம்மாவை தான் எல்லோரும் தப்பா பேசுவாங்க அப்பா அம்மாவையா என்ன மாமா சொல்றீங்க ஆமாமா நீ இப்ப கிளம்பி வரலைனா அக்கா மகளை பாசமா வளர்த்து கட்டி வைக்கணும்னு நினைச்சேன் அவ எங்க பேச்சை கேட்காம சுயநலமா இருக்கான்னு நான் அழுதுட்டு தான் இருப்பேன் அப்படி நான் அழும் பொழுது கல்யாணத்துக்கு வந்த நம்ம சொந்தக்காரங்க எல்லாம் நன்றி கெட்ட பொண்ணுன்னு உன்னையும் செத்து போன உன் அப்பா அம்மாவையும் நன்றி கெட்டவங்கன்னு ஊர் ஜனம் பேசும் அப்புறம் ஓ விருப்பம் அப்புறம் என் அக்கா ரொம்ப நல்லவ அவளுக்கு இப்படி ஒரு பொண்ணான்னு நானே கேட்பேன் ஊரும் கேட்கும் என்று சொல்லி அவளை குழப்பி விட்டு போனே வைத்து விட்டார் இதுவும் ஒரு பிளாக்மெயில் தான் நீ வரலன்னா உன்னையும் உன்னோட அப்பா அம்மாவையும் ஊர் தவறாக பேசும் என்று சொல்லி அவளை பிளாக்மெயில் செய்து விட்டு போனை வைத்து விட்டார் சங்கரன் அவர் சொன்னதை கேட்டு தலையில் கை வைத்து அமர்ந்து விட்டாள் ரேகா அம்மா அப்பாவை குறை சொல்லும் நிலைமையை ரேகாவால் எப்படி உருவாக்க முடியும் கல்யாணம் என்றதும் கண்காணாத இடத்துக்கு ஓட வேண்டும் என்று எழுந்த எண்ணத்தை அவரது பேச்சு மறக்கடித்தது உடனே ஊருக்கு கிளம்பியும் விட்டாள் கிளம்பும் பொழுது அவருக்கு வருகிறேன் என்ற தகவலும் சொல்லிவிட்டாள் ஆனால் மனம் முழுவதும் போராட்டமாக இருந்தது இன்னும் சிறிது நேரத்தில் ஏற்காட்டில் இறங்கவும் போகிறாள் அதன் பின் அவளது வாழ்க்கை கடவுளின் கையில் முகம் தெரியாத ஒருவனுடன் சற்று நேரத்தில் அவளுக்கு திருமணமாம் சுயநலம் பிடித்த சங்கரன் மாமா பார்த்த மாப்பிள்ளை எப்படி நல்லவனாக இருக்க முடியும் அதுவே பயமாக இருந்தது அடுத்த ஒரு மணி நேரத்தில் ஏற்காடு பஸ் ஸ்டாண்டில் இறங்கினாள் மணி நான்கு ஐம்பது என்பதால் இருட்டாகவே இருந்தது மழை நின்றிருந்தாலும் குளிர் அதிகமாக இருந்தது ஏற்காடில் இருந்து அவளது ஊருக்கு ஜீப் பிடித்துதான் போக வேண்டும் ஏற்கனவே சங்கரன் அவளுக்கு வண்டி அனுப்புவதாக சொல்லியிருந்தார் அதனால் அவள் ஜீப்பை தேடி கண்களை சுழற்ற அவள் அருகே நெருக்கமாக வந்து நின்றது ஒரு ஜீப் அவள் அதிர்ந்து விழிக்க உன்னை கூட்டிட்டு வர சொல்லி உன் மாமா அனுப்பினார் என்றான் ஓட்டுநர் இருக்கையில் இருந்த வாலிபன் அவள் அவனை சந்தேகமாக பார்க்கவும் என்ன உனக்கு அடைத்துட்டு போக வந்திருக்கேன்னு நினைக்கிறியா சந்தேகம் தான் உன் மாமாவுக்கு ஃபோன் பண்ணி கேளு என்று சொன்னவனின் குரலில் கர்வமும் திமிரும் வெளிப்பட்டது உடனே தன்னுடைய மாமாவை அழைத்து விஷயத்தை சொல்ல அவரும் நான் தான் அனுப்பினேன் உடனே அவர் கூட வா என்று சொல்லி போனை வைத்தார் சங்கரன் அவர் குரலில் நேற்று இருந்த பறிவு இப்பொழுது இல்லை ரேகாவுக்கு அனைத்துமே மர்மமாக இருந்தது தன்னுடைய வாழ்க்கை இனி தன் கையில் இல்லை என்று புரிந்தவள் அவனை நிமிர்ந்து பார்த்தாள்
அத்தியாயம் இரண்டு உன் விழி பேசும் பாஷைகளை கொண்டு நான் வடித்த அரிச்சுவடிதான் நம் காதல் என்ற புத்தகம் ரேகா ஜீப்பில் ஏறி அமர்ந்ததும் அந்த மலைப்பாதையில் ஜீப் சென்று கொண்டிருந்தது ஜீப் ஓட்டி கொண்டிருந்தவனை திரும்பி பார்த்தாள் அவன் கருமமே கண்ணாக ஜீப்பை ஓட்டி கொண்டிருந்தான் அவன் முகத்தில் சிந்தனை கோடுகள் இருந்தன அப்படி என்ன யோசிக்கிறான் என்று அவனையே பார்த்தாள் அவனை காணும் போது ஜீப் டிரைவர் என்று அவளுக்கு தோன்றவில்லை அவ்வளவு கம்பீரமாக இருந்தான் அவன் கிட்டத்தட்ட ஆறடி உயரம் இருப்பான் கோதுமை நிறத்தில் திடகாதரமான உடல்வாகுடன் இருந்தான் அடர்த்தியான சிகை அவன் நெற்றியை வருடி விளையாடியது சிந்தனையில் இருந்ததால் அவன் கண்கள் சுருங்கி இருந்தாலும் அழகாக இருந்தது இயற்கையிலேயே சிவந்த அவன் உதடுகள் அவனுக்கு எந்த கெட்ட பழக்கமும் இல்லை என்று எடுத்து கூறியது ஒரு பெண் தனக்கு எப்படி ஒரு கணவன் வேண்டும் என்று ஆசைப்படுவாளோ அப்படி இருந்தான் அவன் என்ன செய்கிறான் என்றுதான் அவனை முதலில் பார்த்தாள் பின் அவளையே அறியாமல் அவள் கண்கள் அவனை அளவிட்டது அவனிடத்தில் மின்னிய கம்பீரத்தையும் அழகையும் பார்த்து கொண்டிருந்த ரேகாவுக்கு ஒரு அந்நிய ஆணை இப்படி பார்க்கிறோமே என்று கூட தெரியவில்லை இவன் யாரா இருக்கும் பார்க்க டிப்டாப்பா இருக்கான் இவன் உண்மையிலேயே ஜீப் டிரைவர் தானா இருக்கும் இருக்கும் இந்த காலத்துல ஆபீஸ் போறவங்களை விட டிரைவர் தான் அழகா ட்ரெஸ் பண்றாங்க இவனை இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்ததே இல்லையே ஒருவேளை மாப்பிள்ளைக்கு சொந்தக்காரனா இருப்பானோ என்று எண்ணிய ரேகாவுக்கு அப்பொழுதுதான் அவளுக்கு பார்த்திருக்கும் மாப்பிள்ளை பற்றிய நினைவு வந்தது எனக்கு பார்த்திருக்கிற மாப்பிள்ளை எப்படி இருப்பான் இவனை மாதிரி அழகா இருப்பானா இல்ல அடுத்த வீட்டு பொண்ணுதானேன்னு என் மாமா என்னை யாருக்கோ ரெண்டாம் தாரமா கட்டி கொடுக்க போறாங்களா அவனுக்கு படிப்பு என்னவா வேணும்னாலும் இருக்கட்டும் அதான் நான் படிச்சிருக்கேனே அவன் வேலையும் பார்க்கலன்னா கூட பரவாயில்ல அவனுக்கும் சேர்த்து நான் சம்பாதிக்கிறேன் ஆனா கொஞ்சமாவது நல்லவனா இருக்கணும் கொஞ்சமாவது அழகாவும் இருக்கணும் அதை விட்டுட்டு ஏதாவது கிழவனை பார்த்து வச்சிருந்தா அவன் கூட எப்படி என்னால வாழ முடியும் கடவுளே மாப்பிள்ள இந்த டிரைவர் மாதிரி கொஞ்சம் இருந்தாலாவது எனக்கு போதும் என்று எண்ணினாள் கடவுளே என்ன நான் இப்படி நினைக்கிறேன் இவன் யாருன்னு கூட தெரியாது இவனை மாதிரி மாப்பிள்ள இருக்கணும்னு நான் ஏன் நினைச்சேன் ஒருவேளை நான் இவனை சைட்டடிக்கிறேனோ ஐயோ எதுக்கு என் புத்தி இப்படி எல்லாம் போகுது கல்யாணம் அப்படிங்கிற ஷாக்ல எனக்கு பைத்தியம்தான் பிடிச்சிருக்கு என்று மானசீகமாக தன்னுடைய தலையில் அடித்து கொண்டாள் இருக்கிற பிரச்சனையில என் மூளை கண்டிப்பா லூசா மாறிடுச்சு இனி இவன் பக்கமே திரும்ப கூடாதுப்பா என்று எண்ணி வெளியே வேடிக்கை பார்த்து கொண்டு வந்தாள் ஆனாலும் சிறிது நேரத்தில் அவள் கட்டுப்பாடுகள் தளர்ந்து அவள் தலை அவன் பக்கம் திரும்பியது எதற்கு அவனை பார்க்கிறோம் என்று தெரியாமலேயே அவனை பார்த்தாள் அவள் அவனையே பார்த்து கொண்டிருக்க தன்னுடைய சிந்தனையில் இருந்து வெளியே வந்த அவன் அவளை திரும்பி பார்த்தான் இருவர் பார்வையும் ஒரு நொடி பின்னிக்கொண்டது படக்கு என்று தலை குனிந்து கொண்டாள் திடீரென்று அவன் இப்படி திரும்புவான் என்று அவள் கனவா கண்டாள் அவள் கையெல்லாம் நடுங்கியது சேலை முந்தானையில் இருந்த நூலை பதட்டத்துடன் பீத்து கொண்டிருந்தாள் நான் பார்த்ததை பார்த்துட்டானோ ஏதாவது நினைச்சுக்குவானோ என்று பயந்தாள் அவன் திரும்பி பார்க்கும் பொழுது அவள் சாதாரணமாக அவனை பார்த்திருந்தால் அவன் எதுவும் யோசித்திருக்க மாட்டான் ஆனால் அவன் பார்த்து விட்டான் என்று தெரிந்ததும் அவள் படக்கு என்று தலை குனிந்தது அவளுடைய திருட்டு பார்வையை அவனுக்கு வெட்ட வெளிச்சமாக்கியது தலை குனிந்து அமர்ந்திருந்த அவளையும் அவளுடைய செய்கையையும் கண்டு தனக்குள் சிரித்து கொண்டான் அவன் சிறிது நேரம் கழித்து இப்பொழுது அவன் தன்னை பார்க்கிறானா இல்லை திரும்பி விட்டானா என்று அவள் நிமிர்ந்து அவனை பார்க்க அவன் அவளையே ஆழ்ந்த பார்வை பார்த்து கொண்டிருந்தான் அவன் பார்வையில் உறைந்து போய் அவனை பார்த்தபடியே இருந்தாள் ரேகா இந்த முறை உடனே தலையை திருப்பி கொள்ள அவளால் முடியவில்லை இதுவரை அவள் பல ஆண்களை பார்த்திருந்தாலும் இப்படி யாரையுமே அவள் வைத்த கண் எடுக்காமல் பார்த்ததில்லை இவன் மட்டும் அவள் அடிமனதை சலனப்படுத்தினான் அவன் விழிகள் பேசும் பாஷை புரியாது சிலை போல அமர்ந்திருந்தாள் ரேகா அவன் பார்வையில் அவளுக்கு உடலும் உயிரும் சிலிர்த்தது அவளுக்கே புரியாத இன்ப உணர்வு ஒன்று அவள் மனதில் எழுந்தது அவன் கண்கள் ஏதோ பேசியது போலவே அவளுக்கு தோன்றி வைத்தது அந்த பார்வைக்கு என்ன அர்த்தம் என்று தெரியாமல் திகைத்தவள் அவன் பார்வையை ஆராய்ச்சி செய்யும் தன்னையே வெறுத்தாள் நான் எதுக்காக போய்கிட்டு இருக்கேன்னு மறந்துட்டேனே இன்னும் கொஞ்ச நேரத்துல என் வாழ்க்கையே முடிய போகுது இதுல இவன் பார்வையையும் இவன் முகத்தையும் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கேன் என்னை என்ன செஞ்சா தகும் என்று எண்ணிய ரேகா முகத்தை திருப்பி கொண்டாள் என்னதான் முகத்தை திருப்பினாலும் அவன் எதற்காக அப்படி பார்த்தான் அவனோட பார்வை சாதாரண பார்வையாக இல்லையே அதே நேரம் கெட்ட பார்வையாகவும் இல்லை அவன் பார்வையில் இருந்தது என்ன கண்டிப்பாக கோபமான பார்வையும் இல்லை அவன் பார்வையில் வெறுப்பும் இல்லை அப்படி என்றால் அவன் கண்களில் இருந்தது என்ன காதலா தேடலா தவிப்பா என்று எண்ணி கலங்கி போனாள் என்னதான் அவளையே அவள் திட்டி கொண்டாலும் அவன் பார்க்கிறானா என்று அவள் கண்கள் அவனை மீண்டும் திரும்பி பார்த்தது அவள் பார்வைக்காக காத்திருந்தது போல அவள் பார்த்ததும் அவன் கண்களில் மின்னல் வந்தது அவன் கண்களில் வந்த மின்னலில் ரேகாவுக்கு தான் வெட்கம் வந்தது காதல் மனைவியை கணவன் பார்க்கும் பார்வை பார்த்தால் அவளுக்கு வெட்கம் வராமல் என்ன செய்யும் வெட்கம் ஐயோ 
இவன் பார்வைக்கு நான் எதுக்கு வைக்கப்பட்டிருக்கேன் என்று மீண்டும் குழம்பினாள் ஏதோ மூச்சு முட்டி போன உணர்வுதான் ரேகாவுக்கு வந்தது தலையை பிடித்து கொண்டாள் அவள் நிலையை அவனும் உணர்ந்தானோ என்னவோ ஒரு டீ கடை முன்பு வண்டியை நிறுத்தினான் திடீர் என்று வண்டி நின்றதும் அவள் அவனை திரும்பி பார்த்தாள் அவளை பார்த்து அவன் புன்னகைக்க அவள் கண்களில் சிறிது வெட்கத்தை கண்டான் அதில் அவன் உதடுகள் மேலும் மலர்ந்தது அவன் அவளையே ஊடுருவது போல பார்க்க ஆரம்பித்தான் நான் சைட் அடிக்கிறேன்னு நினச்சி இவன் என்னை பார்க்கிறானா இல்ல வேறு எதுவும் காரணமா என்று குழம்பிய ரேகா அவனையே பார்க்க அவன் கண்களில் ஒரு வித மின்னல் தெரித்தது ஏனோ அவன் கண்களுக்குள்ளே போய்விடுவோம் போல இருந்த அந்த ஈர்ப்பான பார்வையில் அவள் தான் திணறி போனாள் அவள் திணறலை உணர்ந்தவனின் பார்வையில் மேலும் ஆர்வம் உண்டானது ஆர்வமான பார்வை சிறிது நேரத்தில் ரசனை பார்வையாக மாறியது அதை கண்டு கொண்ட ரேகா போச்சுடா இவன் என்ன இப்படி பார்த்து வைக்கிறான் இவனுக்கு தெரியாதா கொஞ்ச நேரத்தில் எனக்கு கல்யாணம்னு என்று எண்ணினாள் அப்பொழுது அவன்தான் மாப்பிள்ளைன்னு நினச்சி அவனை அடிக்கடி பார்த்து வச்ச அதனால தான் அவனை உன்னை திருப்பி பார்க்கிறான் தப்பு ஓ மேலதான் என்று அவளை திட்டியது அவள் மனசாட்சி மனசாட்சி கேட்கும் நியாயமான கேள்விக்கு அவளால் எப்படி பதில் சொல்ல முடியும் அவனுடைய ஆர்வமான பார்வையில் அவளுக்கு கோபம் வராமல் தவிப்பு வந்ததுதான் அவளுக்கு ஆச்சரியமாக இருந்தது அதைத்தான் ரேகாவால் தாங்கிக் கொள்ளவே முடியவில்லை பல ரோட் சைட் ரோமியோக்கள் அவள் காலேஜ் படிக்கும் பொழுது வேலைக்கு செல்லும் பொழுது அவளை சைட் அடித்திருக்கிறார்கள் நடக்கும் பொழுது அவள் பின்னாலேயே நடந்து வந்து காதல் சொல்லி இருக்கிறார்கள் அப்பொழுதெல்லாம் அவர்களை கண்டு ரேகா முறைக்கத்தான் செய்வாள் அவர்களும் அவள் பார்வையை புரிந்து கொண்டு விலகி சென்று விடுவார்கள் ஆனால் இன்று ரேகாவால் இவனை முறைக்க முடியவில்லை முறைப்பது என்ன அதைவிட கொடுமையான விஷயம் இவளும் அவனுக்கு பதில் பார்வையை கொடுத்து கொண்டிருந்தாள் பதில் பார்வை கூட இல்லை முதலில் அவனை பார்க்க ஆரம்பித்ததே இவள்தான் இவள் பார்வைக்குத்தான் அவன் பதில் கொடுத்து கொண்டிருந்தான் ஆனால் அவளையே அறியாமல் அவள் பார்வை அவனைத்தான் சுற்றி வந்தது தப்பு செய்கிறோமோ என்று எண்ணி தவித்து போனாள் அவன் பார்வையின் தீவிரம் கூடிக்கொண்டே போகவும் பிளீஸ் இப்படி பார்க்காதேயேன் என்று அவள் கண்கள் அவனிடம் கெஞ்ச ஆரம்பித்தது அவள் கெஞ்சலை கண்டவனின் கண்களில் மின்னல் தெரித்தது அவளை மேலும் ஆர்வமாக பார்த்தான் அவன் பார்வை அவளையே மொய்த்து கொண்டிருக்க அவளுக்குள் ஜில் என்று ஒரு குளிர் பரவியது அது என்ன உணர்வு என்று அவளால் வரையறுக்க முடியவில்லை இருவரும் நடு ரோட்டில் ஜீப்பை நிறுத்திவிட்டு பார்வை பரிமாற்றம் நடத்தி கொண்டிருக்க முதலில் நடப்புக்கு வந்தது அவன்தான் டீ குடிச்சா உனக்கு கொஞ்சம் ரிலாக்ஸ் ஆகும் இரு நான் போய் வாங்கிட்டு வரேன் என்று சொல்லிவிட்டு சென்றான் போகும் அவனையே பார்த்தபடி அமர்ந்திருந்தாள் யார் இவன் இவனுக்கும் எனக்கும் என்ன சம்பந்தம் முதல் முறை பார்க்கிற இவன் கூட ஏதோ ஒரு பிணைப்பு உருவாகுதுன்னு தோணுது இது மற்ற நேரமா இருந்தா நல்லதுதான் ஆனா இன்னும் கொஞ்ச நேரத்துல வேற ஒருத்தன் கூட கல்யாணத்தை வச்சுக்கிட்டு இப்ப போய் இவனோட பார்வையில நான் மயங்கினா இதுக்கு என்ன அர்த்தம் நான் செய்யறது எவ்வளவு பெரிய தப்பு ஆனா இந்த தப்பை என் மனசு எதுக்கு ரசிச்சு செய்யுது என்று அவள் குழம்பி கொண்டிருந்தாள் அப்பொழுது ஒரு டம்ளர் டீ வாங்கி கொண்டு வந்தவன் பசியா இருப்ப இந்த குடி என்று அவள் கையில் கொடுத்தான் அவனுடைய அந்த அக்கறை அவள் மனதை தொட்டது இதுவரை அவளுக்கு அவளுடைய தந்தையை தவிர வேறு யாரும் எந்த பொருளும் வாங்கி தந்ததில்லை அவளுடைய மாமாவும் அவருடைய பிள்ளைகளுக்கு தான் வாங்குவார் அவளுக்கு வாங்க மாட்டார் சிறு வயதில் இருந்து அவளுக்கு தேவையான பொருட்கள் கூட ரேகா அவரிடம் பணத்தை வாங்கி கொண்டு அவளே தான் வாங்குவாள் அதனால் அவன் அக்கறையுடன் தந்ததும் சிறு புன்னகையுடன் அவன் தந்ததை வாங்கி குடிக்க ஆரம்பித்தாள் சூடான டீ அவள் தொண்டையில் இறங்கியதும் கொஞ்சம் குளிர் குறைந்தது போல இருந்தது அவள் டீ குடித்து முடித்ததும் உன்னை பார்த்தா நேத்து நைட்ல இருந்து சாப்பிட்டவ மாதிரி தெரியல இன்னும் வீட்டுக்கு போனா உன்னால சாப்பிட முடியுமான்னு தெரியல ஆளுக்கு நாலு இட்லி சாப்பிட்டு போவோமா என்று கேட்டான் அவனது அந்த அக்கறையில் கடவுளே இப்படி ஒருத்தனை எனக்கு மாப்பிள்ளையா நீ கொண்டு வந்திருக்க கூடாதா என்று இரண்டாவது முறையாக எண்ணினாள் ரேகா எதனால் இப்படி ஒரு நினைப்பு வருகிறது என்று அவளுக்கு புரியவும் இல்லை அவளது பதிலுக்காக அவன் காத்திருப்பது புரிய பசிக்கிற மாதிரி தான் இருக்கு ஆனா இந்த நேரம் எங்க சாப்பாடு இருக்கும் அது மட்டும் இல்லாம இன்னும் பல் கூட விளக்கல என்றாள் ரேகா இருபத்தி நாலு மணி நேரம் ஓட்டலும் இங்க இருக்கு அதனால என் நேரமும் அங்க சாப்பாடு இருக்கும் அப்புறம் பல்லு விளக்குறத பத்தி சொல்லணும்ல ஒரு நாள் பல்லு விளக்கலன்னா ஒண்ணும் ஆகாது விலங்குகள் எல்லாம் பல்லா விளக்குது என்னை கேட்டா இந்த பல் பொடி பேஸ்ட் பிரஷ் எல்லாம் வந்த அப்புறம் தான் மனுஷனுக்கு பல்லு வழியே வருதுன்னு தோணுது என்றான் அவன் அந்த காலத்திலயும் செங்கல் பொடி கறி சாம்பல் எல்லாம் வச்சு பல்லு விளக்கி இருக்காங்க தானே என்று கேட்டாள் ரேகா அவனுடன் உரையாடுவது அவளுக்கு சுவாரஸ்யமாக இருந்ததால் பதில் சொன்னாள் நான் சொன்னது அதுக்கும் முன்னாடி வாழ்ந்தவங்களை பத்தி நீ சொல்ற செங்கல் கறி வச்சு விளக்கின தாத்தா பாட்டி தான் பல்லு இல்லாம சுத்திக்கிட்டு இருந்தாங்களோ என்னவோ ஆனா அதுக்கு முன்னாடி வாழ்ந்தவங்களுக்கு பல்லு விழுந்திருக்காதுன்னு தான் தோணுது ஏன்னா கண்டிப்பா அவங்க பல்லு விளக்கி இருக்க மாட்டாங்க
ரேகாவுக்கு அப்பொழுதுதான் அவன் அவளை ஒருமையில் அழைத்து பேசுவதே நினைவில் வந்தது இவன் என்ன என்ன வா போன்னு பேசுறான் புதுசா பாக்குற என்னை இவன் எப்படி இப்படி கூப்பிடலாம் என்று கோபமாக எண்ணினாள் ஏன் அவன் அப்படி வா போன்னு உரிமையா கூப்பிடுறது உனக்கு பிடிக்கலையோ வாங்க மேடம் போங்க மேடம்னு சொல்லி இருந்தா நீ ஏன் அப்படி கூப்பிடாதீங்கன்னு சொல்லி இருப்ப என்று நேரம் காலம் தெரியாமல் அவளை கலாய்த்தது அவள் மனசாட்சி அதற்கு பதில் சொல்ல தெரியாமல் அவன் பின்னே சென்றாள் இருவரும் அந்த உணவகத்துக்குள் நுழைந்து ஒரு டேபிளில் எதிரெதிரே அமர்ந்தார்கள் அதன் பின் பேரர் அங்கே வர அவளுக்கு வேண்டியதை கேட்டு கேட்டு ஆர்டர் செய்தான் அதோ அங்க வாஷ் பேசின் இருக்கு பாரு முகம் கழுவிக்கோ ஒரு மாதிரி இருந்தா வாயையும் கழுவிக்கலாம் விலங்குகள் மாதிரி கழுவவே கூடாதுன்னும் இல்லை என்று சொல்லி சிரித்தான் அவனை ஒரு நொடி முறைத்து பார்த்தவளுக்கும் சிரிப்பே வந்தது பின் முகம் கழுவ எழுந்து சென்றாள் அவள் திரும்பி வந்ததும் சூடான உணவு வர நல்லா சாப்பிடு என்றான் அவன் அவன் செய்கைகள் அவன் வார்த்தைகள் அனைத்துமே அவளுக்கு பிடித்து தொலைத்தது அவனது அக்கறையில் இறந்து போன அவளுடைய தந்தையின் நினைவு அவளுக்கு அதிகம் வந்தது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தொண்டையில் உணவு இறங்கி கொண்டிருந்தாலும் அவள் பார்வை அவனை தொட்டு தொட்டு மீண்டது அவனுடைய அக்கறை எதற்காக என்று தெரியாமல் குழம்பினாள் இவனுக்கு என் மேல இருக்கிறது அக்கறையா இல்லை என்னோட நிலை அறிஞ்சு அவன் காட்டும் இரக்கமா என்று கேள்வியும் அவளுக்குள் எழுந்தது இரக்கமாகத்தான் இருக்கும் இப்ப கூட கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி சொன்னானே இன்னும் வீட்டுக்கு போனா உன்னால சாப்பிட முடியுமா தெரியலன்னு அப்ப என் நிலைமை இவனுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் போலவே இவன் பரிதாபப்படுற மாதிரியான மாப்பிள்ளையத்தான் மாமா பார்த்திருக்காரா என்று எண்ணினாள் என்ன யோசிச்சுட்டே இருக்க சாப்பிடு வேற ஏதாவது சொல்லட்டுமா என்று கேட்டான் அவன் வேண்டாம் என்று தலைய சேர்த்தவளுக்கு எனக்கு உன்னோட இந்த இறக்க பார்வை வேண்டாம் என்று கத்த வேண்டும் போல இருந்தது முதலில் அவன் தான் சாப்பிட்டு விட்டு கை கழுவ எழுந்து சென்றான் இவளும் கை கழுவ அவன் பின்னே சென்றாள் அது ஒரு சின்ன ஹோட்டல் என்பதால் ஒரு பைப் மட்டுமே இருந்தது அவன் கை கழுவி கொண்டிருக்க அவன் பின்னே அவள் காத்திருந்தாள் கை கழுவி விட்டு அவன் வேகமாக திரும்ப பின்னால் நின்ற அவளை இடித்து விட்டான் அவன் அப்படி பலமாக மோதுவான் என்று எதிர்பார்க்காத ரேகா கீழே சரியா ஆரம்பிக்க அவள் கீழே விழுந்து விடாமல் அவன் தாங்கி கொண்டான் அவனது கரம் அவள் இடையே பற்றி இருந்தது நடுக்கத்துடன் அவன் முகத்தை பார்த்தால் ரேகா பார்த்தவளுக்கு அவன் முகத்தில் இருந்து பார்வையை திருப்ப முடியவில்லை அந்த பார்வையில் தாகம் தவிப்பு தேடல் காதல் ஆசை ஆர்வம் ரசனை என அனைத்து உணர்வையும் பிரதிபலித்தான் அவன் இப்படி ஒரு ஊடுருவும் பார்வையை முதல் முறை கண்ட ரேகா முகம் சிவந்து போனது அவள் முகம் சிவந்ததில் அவள் இடையில் இருந்த அவனது கை மேலும் அழுந்தியது அவன் அணைப்பு இறுகியதில் அவள் இதய துடிப்பு அதிகமானது முதல் முறையாக அவள் உணர்ந்த ஆணின் ஸ்பரிசம் அவளை நிலை குலைய வைத்தது அவளுடைய கண்களில் இருந்த மயக்கத்தை கண்டவனுக்கு ஒரு பூவை தாங்கிய உணர்வு தான் வந்தது அவனது உணர்வு நரம்புகள் அங்கே இங்கே என மீட்டி விடப்பட்டது போல இருந்தது பலவளவென்று இருந்த அவள் இடுப்பில் இருந்த அவனது கை இதுவரை இப்படி ஒரு மென்மையை உணர்ந்ததில்லை என்பதால் அந்த இடத்தை நன்றாக பிடித்திருந்தது அவளுக்கோ அவனுடைய தொடுகையில் தேகம் முழுவதும் சுடுவது போல இருந்தது அந்த ஸ்பரிசம் அவளின் உயிர் வரை தீண்டியது அவள் வெற்றிடையில் பதிந்திருந்த அவன் விரல் அங்கே இங்கே சிறிதாக அசைய அதன் தாக்கத்தில் அவள் உடல் நடுங்கியது கண்களை இறுக மூடிக்கொண்டாள் கண்களை மூடி இதழ் துடிக்க அவள் நின்ற தோற்றம் அவனை பித்தம் கொள்ள வைத்தது தன்னுடைய கைக்குள் நடுங்கி கொண்டிருந்த அவளை பார்த்தவன் அவளை மேலும் இறுக்கி அணைத்தான் இவன் அணைப்பதால் நடுக்கம் வருகிறதா இல்லை நடுக்கம் வந்ததால் இவன் இன்னும் அணைக்கிறானா என்று புரியாமலேயே இருவரும் கட்டுண்டு இருந்தார்கள் அவனுடைய சட்டையில் இருந்து வந்த அவனது வாசனை அவளை மேலும் கிறங்க வைத்தது அவளது சேலையை தாண்டி வெற்றிடையில் பதிந்திருந்த அவன் கரம் அவளுக்குள் கனலை மூட்டியது ஒரு இதமான இம்சை அவள் அடிவயிற்றில் கிளர்ந்தது இடையில் இருந்த விரல்கள் அவள் இடையே உராய்ந்ததில் தீ மூட்டியது போல இருந்ததும் கண்களை திறந்த அவன் கண்களை மிக நெருக்கத்தில் பார்த்தாள் அவள் கண்களை திறந்ததும் அவள் முகத்தில் வந்த உணர்வுகளை படித்தான் அவன் அதில் வெறுப்போ கோபமோ இல்லாமல் தவிப்பு மட்டுமே இருந்ததும் அவனுக்கு கொஞ்சம் தைரியம் வந்தது இப்படி செய்யாதே ஏன் என்று அவள் கண்கள் அவனிடம் யாசகம் கேட்க அவள் விழி பேசிய பாஷை புரிந்தவனுக்கோ குதூகலமாக இருந்தது அவளை மேலும் நெருங்கினான் அவளுக்கும் அவனை விட்டு விலக முடியவில்லை இருவருக்கும் சுற்றுப்புறம் மறந்து போனது அவர்கள் இருந்த அறைக்குள் யாரும் கை கழுவ வராதது அவர்களது அதிர்ஷ்டம் போல அவன் அவள் இடுப்பை இறுக்கி பிடிக்க அந்த உணர்வுகளை தாங்க முடியாமல் அடுத்த நொடி அவன் மார்பில் முகம் புதைத்து அவன் முதுகை கட்டி கொண்டாள் ரேகா இந்த சரணாகதியை சத்தியமாக அவன் எதிர்பார்க்கவில்லை ஆனந்தமாக அதிர்ந்து போனான் புதிதாக பிறந்த உற்சாகத்துடன் அவனும் அவளை கட்டி கொண்டான் இருவரும் ஒருவர் அணைப்பில் ஒருவர் மற்றவர் அடைக்கலமானார்கள் அவளை இன்னும் இறுக்கி அணைத்து கொண்டவன் அவள் தோல் வளைவில் முகம் புதைத்தான் அவள் கண்களில் இருந்த மயக்கமும் தன்னிடம் இருந்த அவள் விலகாமல் நின்றதும் அவனை அடுத்த நிலைக்கு தூண்டியது அவள் காது மடல்களில் தன்னுடைய உதட்டை பொருத்தினான் அந்த தீண்டலை தாங்க முடியாமல் ரேகாவின் கை அவன் முதுகை இறுக்கி பிடித்தது 
அவள் கண்மூடி அவன் நெஞ்சில் சாய்ந்திருந்த கோலம் அவன் மனதை மயக்க அடுத்த நொடி அவளை தன்னுடைய நெஞ்சில் இருந்து விளக்கினான் சாக்லேட்டை பிடுங்கிய குழந்தை போல அவள் அவனை பார்க்க அதற்கு மேல் தன்னை கட்டுப்படுத்த முடியாமல் அவள் முகம் நோக்கி குனிந்தவன் அவளுடைய துடிக்கும் இதழ்களில் இதழ் பதித்து விட்டான் கண்களை இறுக மூடிக்கொண்ட ரேகா அவன் முத்தத்தில் மயங்கி போனாள் சிறிது நேரம் கழித்து அவள் இதழ்களில் இருந்து விலகியவன் அவள் நெற்றி கண்ணம் என்று மாற்றி மாற்றி தன்னுடைய உதடுகளை பதித்தான் அவனது கரம் அவள் கண்ணங்களை மென்மையாக வருடியது இதுக்கு மேல இங்க நிக்க முடியாது யாராவது வந்துருவாங்க சீக்கிரம் கை கழுவிட்டு வா நம்ம கிளம்பலாம் கை கழுவுறது கூட வேஸ்ட் தான் அதான் என் சட்டையில தொடச்சிட்டியே என்று புன்னகையுடன் சொன்னவன் அங்கிருந்து நகர்ந்து சென்றான் அவன் பேசியதும் மயக்கம் அனைத்தையும் துறந்த ரேகா நடந்த நிகழ்வை எண்ணி விதிர்த்து போய் நின்றாள் ஐயோ என்ன காரியம் செய்து விட்டேன் நான் என்று அவள் உடல் முழுவதும் நடுக்கம் பிறந்தது நடந்ததை எண்ணி அந்த குளிரிலும் அவளுக்கு வியர்க்க ஆரம்பித்தது கடவுளே இப்ப நடந்தது எவ்வளவு பெரிய விஷயம் நான் ஏன் இவ்வளவு தரம் தாழ்ந்து போனேன் என்னை பத்தி என்ன நினைப்பான் இவன் நான் இவனை பார்த்துக்கிட்டே வந்ததுனால நான் கேவலமான பொண்ணுன்னு நினைச்சிட்டானா என்ன நினைச்சு இவன் என்னை தொட்டிருப்பான் தொட்டவுடன் மயங்கிட்டான்னு கேவலமா தானே என்னை பத்தி நினைச்சிருப்பான் ஐயோ இன்னும் கொஞ்ச நேரத்துல யார் கூடவோ கல்யாணத்தை வச்சுக்கிட்டு இப்ப இந்த டிரைவர் கூட அதுவும் பேர் கூட தெரியாத இவன் கூட முத்தம் எல்லாம் நான் செஞ்ச விஷயம் கேவலமானதா இருந்தாலும் எனக்கு பிடிச்சிருந்ததே ஏன் என்று எண்ணி அவளின் கண்களில் கண்ணீர் வந்தது அவளை நினைத்து அவளுக்கே கோபம் வந்தது யாரோ ஒருவனிடமிருந்து முத்தம் பெற்றதையும் அவன் கையணைப்பில் இருந்ததையும் அவளால் சகிக்க முடியவில்லைதான் அதைவிட கொடுமையான விஷயம் நடந்ததெல்லாம் அவளுக்கு பிடித்திருப்பதை தான் அவனுடைய கைக்குள் இருந்த பொழுது உணர்ந்த கதகதப்பு அவன் நெஞ்சில் சாய்ந்த பொழுது ஏதோ தன்னிடத்தில் இருக்கும் நிறைவு உயிர் வரை தொட்டு அவள் உணர்வுகளை கிளறிய இதழ் தீண்டல் என அனைத்தும் அவளுக்கு பிடித்து தொலைத்ததை தான் அவளால் தாங்க முடியவில்லை இது என்ன புது வகையான தவிப்பு என்று எண்ணியவள் தன்னை அடக்கி கொண்டு தண்ணீரை முகத்தில் அடித்து கழுவினாள் இங்கே நடந்ததை வேறு யாராவது பார்த்திருப்பார்களோ என்று காலம் கடந்த சிந்தனை அவளுக்கு வந்தது பயந்து போய் எங்காவது கேமரா இருக்கிறதா என்று பார்த்தாள் அப்படி எதுவும் கண்ணுக்கு தெரியவில்லை என்றதும் தான் நிம்மதியாக மூச்சு விட்டாள் இப்பொழுது அவனை எப்படி எதிர்நோக்க என்று சங்கடம் வந்தது அவன் முகத்தில் விழிக்கவே தடுமாறி போனாள் ஆனால் எவ்வளவு நேரம் தான் இங்கே இருக்க முடியும் அவள் வெளியே சென்றுதானே ஆக வேண்டும் அதனால் குனிந்த க தலை நிமிராமல் வெளியே வந்தாள் வெளியே வந்த அவளை ஆவலாக பார்த்தவன் கலங்கி இருந்த அவள் முகத்தை கண்டு புருவம் உயர்த்தினான் ஆனால் அவளோ அவனை நிமிர்ந்து கூட பார்க்கவில்லை அத்தியாயம் மூன்று காற்றை பிடித்து கைகளில் சேமித்தேன் அது மாயமானது உந்தன் காதலை போலவே அவனை எப்படி எதிர்கொள்ள என்று தயக்கத்துடன் ரேகா வெளியே வர அவனும் அவர்கள் அமர்ந்து சாப்பிட்ட அதே டேபிளில் தான் அமர்ந்திருந்தான் அவன் அங்கே அமர்ந்திருப்பது தெரிந்தாலும் ரேகா அவனை நிமிர்ந்து பார்க்காமல் தலை குனிந்தபடியே தான் வந்தாள் அவனோ அவளையே தான் புன்னகையுடன் பார்த்து கொண்டிருந்தான் அவள் அவனை பார்க்கவில்லை என்றாலும் அவன் தன்னையே தான் பார்க்கிறான் என்பதை அவளால் உணர முடிந்தது ஆனால் அவன் எந்த கண் கொண்டு தன்னை பார்க்கிறான் என்று மட்டும் அவளுக்கு புரியவில்லை தன்னை கேவலமானவள் என்று எண்ணி பார்ப்பானோ என்று தவித்து போனாள் அவனும் அவளையேதான் பார்த்து கொண்டிருந்தான் கூடவே அவள் என்ன நினைக்கிறாள் என்று அவனால் புரிந்து கொள்ள முடிந்தது நேரமாகிட்டு வா கிளம்பலாம் என்று சொல்லி ஜீப்பை நோக்கி சென்றவன் அவள் வருகிறாளா என்று பார்த்து அவளையும் அழைத்து சென்றான் ஜீப் அருகே வந்ததும் ஏறு போகலாம் என்று சொல்லி ஏறி அமர்ந்தான் அவள் ஏறியதும் கதவை சரியா மூடி இருக்கான்னு பார்த்துக்கோ என்று அவன் சொன்னதும் அவனது அந்த அக்கறை அவளுக்கு அவளுடைய தந்தையை தான் மீண்டும் நினைவுபடுத்தியது தாய் தந்தை மறைவுக்கு பின்னர் அவளை அவளே தான் பார்த்து கொண்டாள் ஃபீஸ் கட்டுவதோடு சரி வேறு எதிலும் சங்கரன் கலந்து கொள்ள மாட்டார் படிக்கும் பொழுது முக்கியமான நிகழ்வுகளுக்கு கூட அவள் தனியே தான் செல்வாள் அப்படிப்பட்டவளுக்கு இன்றைய அவனின் அக்கறை அவளை நிம்மதி இழக்க வைத்தது ஏற்கனவே அவன் கைக்குள் இருந்த அந்த நிமிடங்களுக்கு வேறு அர்த்தம் தெரியாமல் தடுமாறி கொண்டிருந்தாள் கல்யாணம் பற்றிய தவிப்பு வேறு அவளை பாடாய்படுத்தியது அவனது அந்த அக்கறை வேண்டும் போலவும் இருந்தது அது அக்கறையா கருணையா இரக்கமா என்ற குழப்பமும் இருந்தது அவளுக்காக அவன் பார்த்து பார்த்து செய்வதை ரசிக்கும் அவளது மனம் அடுத்து என்ன என்பதில் பயந்து போயிருந்தது அவளுடைய தவிப்பும் கேள்வியும் அவனுக்கு புரியுமா அவன் பார்வையும் அவன் செய்கையும் பிடித்து தொலைத்ததில் அதை ஏற்றுக்கொள்ள முடியாமல் அவளுக்கு ரணமாக வலித்தது மீண்டும் ஜீ புறப்பட்டது இருவருக்குள்ளும் மௌனமே ஆட்சி செய்தது ஜீப்பில் பாடல் ஒழிக்க ஆரம்பித்தது பனி விழும் மலர்வனும் உன் பார்வை ஒருவரும் என்ற பாடல் ஆரம்பித்ததும் இருவரும் ஒருவரை ஒருவர் ஒரு நொடி பார்த்து விட்டு முகத்தை உடனே திரும்பி கொண்டனர் அந்த பாடல் வரிகள் இருவரையும் கட்டி போட்டது இதுவரை எந்த ஆணும் தொடாத அவள் மனதை ஊர் பேர் தெரியாதவனின் விழிகள் தொட்டுவிட்டது மனதை மட்டுமல்ல அவளது உடலையும் தான் அவன் தொட்டுவிட்டான் 
அவனை நினைத்து சந்தோஷம் கொள்ளும் பொழுதே யாரென்றே தெரியாத ஒருவனுடன் கட்டிப்பிடித்து முத்தம் கொடுத்து என எவ்வளவு பெரிய எல்லையை தொட்டுவிட்டோம் என்று எண்ணி அவள் மனது பாரமாகவும் ஆனது அதைவிட கொடுமையான விஷயம் இன்னும் சிறிது நேரத்தில் யாரென்றே தெரியாத ஒருவனுடன் அவளுக்கு திருமணம் வேறு இந்த கொடூரமான விதியை என்னவென்று சொல்ல நான் தான் தப்பானவளா இவ்வளவு வருஷமும் என் மனது சணலப்பட்டதே இல்லையே இன்னைக்கு மட்டும் எனக்கு என்ன ஆச்சு இவன் என்ன சொன்னாலும் என் மனசு ரசிச்சு தொலைக்குதே எதுக்கு எடுத்தாலும் இவனையும் அப்பாவையும் என் மனசு எதுக்கு சம்பந்தப்படுத்தி பார்க்குது இவன் வேற என்னை பத்தி என்ன நினைக்கிறான்னு தெரியல என்ன நினைக்கிறான்னு தெரிஞ்சா தேவல ஐயோ தலை வலிக்குது நான் ஏன் இப்படி சபலத்துக்கு ஆளானேன் எனக்கு வந்தது சபலமா காதலா காதல் எப்படி பெயர் தெரியாதவன் மேல வரும் இவன் மேல எனக்கு எப்படி காதல் வந்துச்சு அதோ பார்த்து கொஞ்ச நேரம் கூட ஆகலையே ஐயோ இவன் யாருன்னே தெரியாதே இவன் என்னை கூப்பிட மாமா அனுப்பின டிரைவர் தானே இவனுக்கு ஒருவேளை கல்யாணமாகி இருக்குமோ நான் அவனை திரும்பி திரும்பி பார்த்ததுனால என்னை யூஸ் பண்ணிக்கிட்டானா இவன் நல்லவனா கெட்டவனா ஏதாவது பேசுறானா பாரு தீவிரமா ஏதோ யோசிக்கிறானே என்னவா இருக்கும் நான் அவன் முத்தத்தை ஏத்துக்கிட்டு நின்னேன்னு என்னை வேற எதுக்கும் கூப்பிட்டுருவானோ சேச்ச இவன் இப்படியெல்லாம் கிடையாது ஐயோ என்னோட முதல் முத்தம் இப்படியா நிகழ வேண்டும் இப்ப நான் என்ன செய்வேன் என்று எண்ணினாள் ரேகா திடீர் என்று அவளை திரும்பி பார்த்தான் அவன் அவளும் அவனை திரும்பி பார்க்க அவன் ஏதோ சொல்ல வாயெடுக்கும் பொழுதே பிளீஸ் எதையும் என்னை பத்தி தப்பா சொல்லிடாதீங்க எல்லாமே என் தப்பு தான் நான் ஏன் இப்படி செஞ்சேன்னு தெரியல நான் அப்படிப்பட்ட பொண்ணு எல்லாம் கிடையாது என்று அவசரமாக சொன்னாள் ரேகா அழகாக நடந்த அந்த தருணத்தை ஏதாவது சொல்லி அவன் கொச்சைப்படுத்தி விடுவானோ என்று பயந்து போனவள் அவனை பேசவே விடவில்லை அவள் பேச்சு புரியாமல் அவளை குழப்பமாக பார்த்தான் அவன் இதுவரை இருந்த மயக்கம் தொலைந்து ஒரு ஆராய்ச்சி அவன் பார்வையில் வந்திருந்தது அவள் விலகலான பேச்சில் அவன் நெஞ்சில் கனல் மூண்டது எதை எதையோ சொல்ல துடிக்கும் அவன் உதடுகளை வார்த்தையால் கட்டி போட்ட ரேகா மேல் எரிச்சலாக வந்தது அப்படியும் ஒரு நிமிஷம் நான் சொல்றதை கேளேன் என்றான் அவன் தயவு செஞ்சு நீங்க எதுவும் பேசாதீங்க நான் கொஞ்சம் அமைதியா இருக்கணும் என்று சொல்லி முகத்தை திருப்பி கொண்டாள் ரேகா முகம் திருப்பி கொண்டு அமர்ந்திருக்கும் அவளை முறைத்து பார்த்தான் அதையும் மீறி அவளிடம் பேச அவன் மனது தூண்ட ஒரே ஒரு நிமிஷம் நான் சொல்றதை கேளேன் என்றான் மீண்டும் நான் என் மனசை கல்லாக்கிக்கிட்டு தான் வந்துகிட்டு இருக்கேன் அந்த கல்லு மனசை கரைக்கிற வித்தை உங்ககிட்ட இருக்குன்னு எனக்கு புரிஞ்சிருச்சு இப்ப நடந்தது எல்லாமே கனவு தான் கனவு அழகா இருக்கலாம் ஆனா நிதர்சனம் வேற நீங்க இப்ப சொல்ற எந்த வார்த்தையும் என்னை உடைச்சு போற்றும் உங்களுக்கு என் மேல கொஞ்சமே கொஞ்சம் கருணை இருந்தா என்கிட்ட எதுவும் பேசாதீங்க என்று இரு கை எடுத்து கும்பிட அதற்கு பின் அவன் எப்படி வாயை திறப்பானாம் அவன் வாயை மூடிய பின்னர் தான் அவளுக்கு நிம்மதியாக இருந்தது ஆனால் அவள் மனது மட்டும் சிந்தனையிலேயே இருந்தது அவன் தன்னை பத்தி என்ன நினைத்திருப்பான் தான் ஏன் இவ்வாறு நடந்து கொண்டோம் இதுவரை எந்த ஆணிடமும் தான் தடுமாறியதில்லையே இனி மனதால் இன்னொருவனை எப்படி ஏற்றுக்கொள்ள முடியும் கல்யாண மாப்பிள்ளைக்கு என்ன பதில் சொல்ல அவனுக்கு தான் வேறொருவனை முத்தமிட்டது தெரிந்தால் என்ன ஆகும் இந்த கல்யாணம் நின்றால் முத்தமிட்ட இவனையே திருமணம் செய்ய வாய்ப்பு வருமா ஒருவேளை இவனுக்கு திருமணம் ஆகி இருக்குமா என்று விதவிதமாக எண்ணிக்கொண்டிருந்தாள் ஒரே ஒரு நிமிடம் அவன் சொல்வதை கேட்டிருந்தால் பின்னாளில் வரும் கஷ்டங்களை அவள் தவிர்த்திருக்கலாம் ஆனால் இதை அவளுக்கு யார் சொல்வது இவனை ஏன் எனக்கு நல்லபடியா அறிமுகம் செஞ்சு வைக்காம போன கடவுளே என்னால இவன் கூட கழிச்ச இந்த அழகான தருணங்களை மறக்க முடியுமா இன்னும் கொஞ்ச நேரத்துல தாலி கட்ட போறவன் கிட்ட வந்தாலே எனக்கு இவன் நினைவு தானே வரும் இவன் ஒருவேளை மாப்பிள்ளையோட ஃப்ரெண்டா இருந்தா படத்துல எல்லாம் வர மாதிரி என்னை இதை சொல்லி பிளாக்மெயில் பண்ணுவானோ என்று தப்பு தப்பாக யோசித்தாள் இவனை பற்றி எனக்கு ஒண்ணுமே தெரியல கடவுளே எதுக்கு என்னை இன்னும் இந்த பூமியில வச்சிருக்க என்று தலையை பிடித்து கொண்டாள் தெரியாமத்தான் அவன் தான் உலகம்னு அவன் நெஞ்சில சாஞ்சி நின்னியா என்று கேள்வி கேட்டது அவள் மனது அதானே நான் ஏன் அப்படி நின்னேன் எனக்கே அப்ப அப்படி தோணுச்சு நான் அப்படி அவன் நெஞ்சில சாஞ்சி அவனை கட்டி பிடிச்சப்ப அவன் என்னை அவ்வளவு அசிங்கமா நினைச்சிருப்பான் இப்ப அதை பத்தி தான் பேச வந்தானா நல்லதா போச்சு அவன் அமைதியா இருக்க சொல்லியாச்சு என்னை ஆம்பளை கலையறவன் எல்லாம் பேசிட்டான்னா என்னால சத்தியமா தாங்கிக்க முடியாது அதனாலதான் நான் அவனை வாய மூட சொன்னேன் கடவுளே என்னால இவனை விட்டுட்டு வேற ஒருத்தனை ஏத்துக்க முடியுமான்னு தெரியல தயவு செஞ்சு எனக்கு இன்னும் கொஞ்ச நேரத்துல நடக்க போற கல்யாணத்தை நிறுத்திரு நான் கடைசி வரைக்கும் இவன் கூட செலவிட்ட இந்த தருணத்தை நினைச்சு பார்த்துட்டு என் காலத்தை ஓட்டிடுவேன் கண்டிப்பா என்னால இவனை மறக்க முடியாது என்று எண்ணிக்கொண்டாள் அவனும் முகத்தில் இருக்கத்துடன் ஜீப்பே ஓட்டி கொண்டிருந்தான் அவன் முகமும் மனமும் இருண்டு போயிருந்தது சிறிது நேரத்திற்கு முன்னே அவனுக்குள் இருந்த உற்சாகமும் சந்தோஷமும் அவனை விட்டு சென்றிருந்தது கீழ்வானம் விடியலின் ஆரம்பத்தை காட்ட ஜில் என்ற தென்றல் வீசியது அது எதுவுமே அவனுடைய மன இற
அவனை அறியாமலேயே ஹோட்டலில் நடந்த நிகழ்வு அவனுக்கு நினைவில் வந்தது அவன் வாழ்வில் அவன் கொடுத்த முதல் முத்தம் அதுதான் அந்த தருணத்தையும் தன்னை கட்டி கொண்டு அவள் நின்றதையும் நினைக்கும் பொழுதே அவன் நாடி நரம்புகள் அனைத்தும் உருக்கேறியது இந்த நிமிடம் அவன் உணர்வுகளை அவனே வெறுத்தான் தன்னுடைய பேச்சை கேட்க கூட தயாராக இல்லாத அவளை நினைத்தாலே கடுப்பாக இருந்தது இன்னும் சிறிது தூரம் சென்றதும் ஊர் வந்துருச்சு என்று கவலையுடன் எண்ணினாள் ரேகா அவள் உடல் எல்லாம் படப்பட வென்று வந்தது ஜீப் ஓட்டியவனை திரும்பி பார்த்தாள் அவன் கடமையே கண்ணாக ஜீப்பே ஓட்டி கொண்டிருந்தான் கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி எப்படி என்னை பார்த்துட்டு வந்தான் ஆனா இப்ப என் பக்கமே இவன் திரும்பல அப்ப கட்டாயம் என்னை கேவலமா தான் நினைச்சிருக்கான் நான் பல்ல காட்டிக்கிட்டு இருந்தா என்னை என்ன வேணும்னாலும் செஞ்சிருப்பான் ஆனா பேசக்கூடாதுன்னு சொன்னதுனால என்னை கண்டுக்காம விட்டுட்டான் போல இவன் கிட்டையா என் மனம் மயங்குச்சு நான் என்ன அவ்வளவு பலமீனமானவளா இல்ல இல்ல இவன் நல்ல வந்தான் நான் பேசக்கூடாதுன்னு சொன்னதுனால கோபத்துலதான் அமைதியா இருக்கான் என் மனசு இவனை நல்லவன்னு தான் சொல்லுது இவன் கூடவே எங்கேயாவது ஓடி போகலாமா என்றெல்லாம் யோசித்தாள் ரேகா அவள் தன்னுடைய மன உணர்வுகளுடன் போராட ஜிபே ஊர் எல்லையில் நிறுத்தியவன் பிளீஸ் நான் உன்கிட்ட கொஞ்சம் பேசணும் என்றான் எனக்கு பேச வேண்டியது எதுவும் இல்லை என்று பட்டென்று பதில் சொன்னாள் ரேகா அவள் பயம் அவளுக்கு தானே தெரியும் என்னை கட்டி பிடிச்சி என்கிட்ட முத்தமும் வாங்கிக்கிட்டு இன்னும் கொஞ்ச நேரத்தில் இன்னொரு எப்படி நீ கல்யாணம் பண்ணுவனி என்று அவன் கேட்டு விடுவானோ என்று பயந்து போயிருந்தாள் அதனால் தான் அப்படி சொன்னாள் இன்னைக்கு என்கிட்ட பேசலன்னா நீ வாழ்நாள் முழுக்க கஷ்டப்பட வேண்டியது இருக்கும் ஒழுங்கா நான் சொல்றதை கேளு என்று சொன்னவன் குரலில் சிறிது எரிச்சல் வந்திருந்தது அவன் கோபத்தை அவனுடைய குரலில் உணர்ந்த ரேகா பிளீஸ் நானே பயங்கர மன கஷ்டத்துல இருக்கேன் நீங்களும் என்னை தயவு செஞ்சு கஷ்டப்படுத்தாதீங்க நான் செஞ்சது எல்லாம் தப்பு தான் என்னையே அறியாம நடந்தது எனக்கு உங்க பேர் ஊர் எதுவுமே தெரியாது அப்படி இருக்க இன்னைக்கு எதிர்பாராத விதமா எல்லாம் நடந்துருச்சு என்னோட மனசு பலகீனமா இருந்ததான் தெரியல இதுக்கு முன்னாடி உங்களை நான் பார்த்ததே இல்லை இனியும் நீங்க யாரோ நான் யாரோ தான் என்னோட வாழ்க்கை வேற மாதிரி இருக்கணும்னு அந்த கடவுள் முடிவு பண்ணியிருக்கார் போல நான் என் வழியை பார்க்கிறேன் நீங்களும் உங்க டிரைவர் வேலையை சிறப்பா செய்யுங்க இனிமே நம்ம ரெண்டு பேருக்கும் இடையில ஒண்ணுமே இல்லை பிளீஸ் வண்டியை எடுங்க என்று சொல்லிவிட்டு அவனை பார்த்தவள் திகைத்தாள் அவன் பார்வை ஒரு மாதிரியாக இருந்தது அது இதுவரை இருந்த நேச பார்வை இல்லை வெறுப்பு கோபம் இயலாமை என அனைத்தும் கலந்து நீ இப்படி தானா என்ற பார்வையை பார்த்து கொண்டிருந்தான் அவன் சற்று நேரத்துக்கு முன் அவளை கண்டதும் மின்னி அந்த மின்னல் இப்பொழுது அவன் கண்களில் இல்லை ஒரு நொடிக்கு மேல் அந்த வெறுப்பான பார்வையை தாங்க முடியாமல் முகம் திருப்பி கொண்டாள் ரேகா அவன் மனதில் எழுந்த கேள்விகளுக்கெல்லாம் விடை கிடைத்தது போல இருந்ததால் ஒரு பெருமூச்சை வெளியிட்டான் அவன் பின் அவன் கையில் ஜீப் பறந்தது அவன் வேகத்தில் அவள் மிரண்டு போனாள் ஐயோ கொஞ்சம் மெதுவா போங்களேன் என்ற பயத்தில் அவள் அலற கவலைப்படாதீங்க மேடம் உங்க உயிருக்கு என்னால ஒண்ணும் ஆகாது உங்களுக்கு வேற கல்யாணம் நடக்க போகுது நல்லா இருங்க என்று வெறுப்புடன் சொல்லிவிட்டு ரோட்டை பார்வையிட்டான் இவனுக்கு எதுக்கு இவ்வளவு கோபம் வருது நான் இவனோட ஆசைக்கு எனங்கலன்னு கோபமா எனக்கு கல்யாணம்னு தெரிஞ்சும் இப்படி என்னை கட்டி பிடிச்சு முத்தம் கொடுத்திருக்கானே அப்ப இவன் கெட்டவன் தானோ இவனுக்கு கோபம் வேற வரணுமோ என்று அவள் அவனை திட்டினாள் அவனை சொல்றியே உனக்கு கல்யாணம்னு உனக்கே தெரியும் தானே தெரிஞ்சுக்கிட்ட நீ ஏன் அவன் நெஞ்சில சாயும் போது அவனை சொல்லி என்ன பையன் என்று கேள்வி எழுப்பியது அவள் நியாயமானது தன்னுடைய மனமே தனக்கு எதிராக இருப்பதை உணர்ந்தவள் கப்சிப் என்று அமர்ந்து விட்டாள் சங்கரன் வீட்டு வாசலில் ஜீப்பை அவன் நிறுத்தியதும் அவனை ஒரு பார்வை பார்த்தாள் ரேகா அவனோ அவள் புறம் திரும்பவே இல்லை அவள் இறங்கியதுதான் தாமதம் அந்த ஜீப் அங்கிருந்து விருட்டென்று சென்றிருந்தது பின்பக்கம் போய் நிறுத்துவான் இல்லைன்னா வேற யாரையும் கூப்பிட போவான் போல என்று எண்ணி வீட்டுக்குள் நடந்தாள் ரேகா வாசலில் கட்டப்பட்ட வாழை மரமும் மாவிலை தோரணமும் அவளை கண்டு சிரிப்பது போலவே இருந்தது ரேகாவுக்கு அவள் வீட்டுக்குள் அடியெடுத்து வைத்ததும் மொத்த சொந்தங்களும் அவளை சூழ்ந்து கொண்டன அதன்பின் அவளது நேரம் அவள் கையில் இல்லை தன்னுடன் வந்தவனை அடிக்கடி அவள் கண்கள் தேடியது ஆனால் அவன் அவள் கண்ணிலேயே படவில்லை என்னை இங்க கூட்டிட்டு வர வேலை முடிச்சுட்டுன்னு இங்கிருந்து போயிட்டானோ அவனை இனி பார்க்கவே முடியாதா என்று எண்ணிக்கொண்டாள் ரேகா அவளை உடனே குளிக்க அனுப்பி வைத்தார்கள் அவசரமாக தலைக்கு ஊத்தி வந்தவளின் தலையை யாரோ துவட்டி விட்டார்கள் பின் அவள் பாவாடை சட்டை மாற்றியதும் அவளுக்கு மணப்பெண் அலங்காரம் ஆரம்பமானது அதன் பின் அவளுக்கு நகை போடப்பட்டது அந்த நகைகளை அதிர்ச்சியாக பார்த்தாள் அது அவளுடைய அம்மாவுடையது அந்த நிலைமையிலும் அது அவளுக்கு சந்தோஷத்தை கொடுத்தது ஏதோ அவளுடைய அம்மாவே அவளுடன் இருப்பது போல இருந்தது எப்படி இந்த நகையெல்லாம் அத்தை எனக்கு கொடுத்தாங்க என்ற கேள்வி எழுந்தது ஆனால் விடை சொல்வார் யாருமே இல்லை அலங்காரத்தை முடித்து விட்டு அனைவரும் வெளியே செல்ல ரேகா மட்டும் கண்ணாடி முன்பு தனியே அமர்ந்திருந்தாள் என்னதான் கல்யாணத்துக்கு ரெடி 
அதை ஆயசுக்கும் தன்னால் மறக்க முடியுமா அவனையே மறக்க முடியாது என்னும் பொழுது அவன் பார்வையை மறக்கவா முடியும் அவள் மனதில் முதல் முதலில் சலனத்தை விதைத்தது அவன்தான் அவன் யாரோ எவரோ நல்லவனோ கெட்டவனோ யாரா இருந்தாலும் அவள் மனதில் பதிந்தது அவன்தான் அவனை மறந்துவிட்டு வேறு ஒருவனை எப்படி அவளால் மணக்க முடியும் அப்படி இன்னொருவனை மணந்தால் அவள் இரட்டை வாழ்க்கை வாழ வேண்டிய நிலைமைதான் உருவாகும் அது அதைவிட அசிங்கம் அந்த அருவறுப்பு பார்வையை தான் கடைசியாக அவன் பார்த்தானே எவன் தொட்டாலும் மயங்கும் பெண் என்றுதானே நினைத்திருப்பான் அவன் என்கிட்ட எவ்வளவோ பேச முயற்சி செஞ்சானே அவனை பேச விட்டிருந்தா என்ன பேசியிருப்பான் என் கூட வந்துருன்னு சொல்லியிருப்பானா நான் தானே அவனை உதாசீனப்படுத்தி விட்டு பேச விடாம செஞ்சேன் கடவுளே இப்ப அவனை நான் எங்கே போய் தேடுவேன் அவன் யாரா இருந்தாலும் எனக்கு அவன்தான் வேணும் என்று அவள் மனம் எண்ணியது அம்மா அப்பா என்னை கட்டிக்க போற மாப்பிள்ளைய நான் பார்த்ததே இல்லை என்னோட ஆசை எல்லாம் ஜீப்ல வந்தவன் மேலதான் இருக்கு நம்ம குடும்பத்தை நன்றி கேட்ட குடும்பம்னு சொல்லுவாங்கன்னு நினைச்சுதான் நான் இந்த கல்யாணம் பண்ணிக்கலாம்னு நினைச்சேன் ஆனா இப்ப மாமா பார்த்திருக்கிற மாப்பிள்ளைய கட்டிக்கிட்டா என்னோட மனசாட்சியை என்னை கொண்ணுரும் நான் இப்ப இந்த கல்யாணத்தை நிறுத்த போறேன் எனக்கு நீங்க தான் துணையா இருக்கணும் என்று முடிவெடுத்து எழுந்து நின்றாள் அப்பொழுது உள்ளே வந்தால் அவளின் அத்தை வேணி முதல்ல அத்தை கிட்ட இந்த கல்யாணம் வேண்டாம்னு சொல்லலாம் என்று எண்ணி அவள் வாயை திறக்கும் பொழுது அப்படியே உன் அம்மா காரி மாதிரியே பிறந்து தொலைச்சிருக்கடி அதான் இந்த அழகு இந்த அழக காட்டி எவனையாவது இழுத்துட்டு போவேன்னு தானே நினைச்சேன் இப்படி குடியை கெடுத்துட்டியே என்றால் வேணி வேணியின் பேச்சு சுத்தமாக ரேகாவுக்கு புரியவில்லை என்ன இவங்க இப்படி சொல்றாங்க இவங்க தானே ஏன் குடியை கெடுத்தது என்று எண்ணிக்கொண்டு அமைதியாக வேணியை பார்த்தாள் அவள் குழப்பத்துடன் இருக்கும் பொழுது உனக்கு இப்படி ஒருத்த கடைப்பான்னு நான் கனவுல கூட நினைக்கலடி என்று மீண்டும் பேசினாள் வேணி அத்த இப்ப என்ன சொல்ல வரீங்க உனக்கு கல்யாணம்னு மாமா தான் சொன்னாங்க நானும் கிளம்பி வந்தேன் இப்ப இப்படி பேசுறீங்க என்னை இப்ப விட்டா கூட நான் போய்கிட்டே இருப்பேன் எனக்கும் இந்த கல்யாணத்துல விருப்பம் இல்ல நானே நிறுத்தணும்னு முடிவு பண்ணிட்டேன் உங்களுக்கும் பிடிக்கல தானே மாமாவை கூப்பிடுங்க நான் மாமா கிட்ட பேசி இந்த கல்யாணத்தை நிறுத்த போறேன் என்றாள் ரேகா ஓஹோ அப்படியா அத்த என்ன இப்படி கேக்குறீங்க நான் உண்மையாதான் சொல்றேன் எனக்கு இந்த கல்யாணம் வேண்டாம் நீங்க உதவலன்னா கூட நான் இந்த கல்யாணத்தை நிறுத்தத்தான் போறேன் உங்களுக்கு நன்றி கடன் பட்டிருக்கேன்னு தான் இந்த கல்யாணத்துக்கு வந்தேன் ஆனா எனக்கு இப்ப இதுல சம்மதம் இல்ல நான் போய் சொல்லல நீ இல்ல உன் மாமா இல்ல யார் நினைச்சாலும் இந்த கல்யாணம் நிக்காது அத்த என்ன சொல்றீங்க இந்த கல்யாண வரன் உன் அழக தேடி வந்தது அந்த அழகு உன்கிட்ட இருக்கிறப்ப நீ எங்க போனாலும் இந்த வாழ்க்கை உன்னை தேடிதான் வரும் என்று வேணி சொல்ல ரேகா புரியாமல் விழித்தாள் அழகுக்காகவா அத்த எனக்கு பார்த்திருக்க மாப்பிள்ளை எப்படியும் போகட்டும் என்னை பிடிச்சி அவர் கல்யாணத்துக்கு கேட்டிருந்தாலும் பரவாயில்ல எனக்கு அவரை பிடிக்கலன்னு நானே அவர்கிட்ட சொல்றேன் அவருக்கு நல்ல பொண்ணா கிடைக்கட்டும்னு நான் அவர்கிட்ட சொல்றேன் அவன்கிட்ட நீ பேச போறியா நாங்க எவ்வளவோ பேசிட்டோம் அவன் கேட்கவே இல்லை உன்கிட்ட என்ன இருக்குன்னு தெரியல கட்டினா அவன் உன்னதான் கட்டுவேன்னு தெளிவா இருக்கான் அவன் தெளிவா இருந்தா என்ன அத்த கல்யாணத்துக்கு சம்மதிக்கிறது நம்ம உரிமை தானே அப்படி கை கால கட்டிய கல்யாணம் பண்ண முடியும் நான் பார்த்துக்கிறேன் அறிவில்லாம பேசாத அத்த கைய கால கட்டி கல்யாணம் பண்ண முடியாதுன்னு தான் அவன் உங்க மாமாவோட கைய கால கட்டி இருக்கான் என்ன அத்த சொல்றீங்க என்னத்த சொல்ல எல்லாம் எங்க தலை எழுத்து இனி நடக்கிறத யாராலையும் மாத்த முடியாது நல்லா இருடி அம்மா நல்லா இரு என்று சொன்ன வேணியின் குரலில் நிச்சயம் ஆசிர்வாதம் இல்லை வெறுப்பு மட்டுமே ஏற்கனவே இருக்கிற குழப்பம் பத்தாதா இதுல இவங்க வேற இந்த மாப்பிள்ள அப்ப என் மேல விருப்பப்பட்டுதான் என்ன கல்யாணம் பண்ணிக்க சம்மதிச்சிருக்கான் அதனால அவன்கிட்டயே நேர்ல பேசிட்டா என்ன ஆமா பேசணும் கண்டிப்பா புரிஞ்சுக்குவான் இப்ப அவனை எங்க தேட கல்யாணம் எங்கன்னு கூட தெரியல இங்க வீட்டுல கல்யாண அறிகுறி எதுவும் இல்ல அப்படின்னா கோயில்லையா கல்யாணம் அப்ப எப்படி பேச ஆனா பேசணும் அப்படி அவன் கிட்ட பேச முடியலன்னா கூட கண்டிப்பா இந்த கல்யாணத்தை நிறுத்திடுவேன் அவன் கையால கண்டிப்பா தாலி வாங்கிக்க மாட்டேன் என்று உறுதி எடுத்தாள் ரேகா அத்தியாயம் நான்கு உந்தன் விழி பேசும் அழகை காண மட்டுமே இந்த இரு விழிகளும் தவம் இருக்கின்றன கல்யாணத்தை நிறுத்த என்ன செய்யலாம் என்று யோசித்துக் கொண்டிருந்தாள் ரேகா ரேகாவிடம் பேசிவிட்டு வெளியே வந்த வேணி தன்னுடைய மகளான வர்ஷா அறைக்கு சென்றாள் அங்கே முகம் முழுவதும் கோபத்தில் அமர்ந்திருந்தாள் வர்ஷா வர்ஷா நீ என்ன இன்னும் கலமாம இருக்க என்று கேட்டாள் வேணி போமா நானே சரி கடுப்புல இருக்கேன் அந்த விக்ரம் என்னதான் கட்டிக்குவான்னு கனவு கண்டேன் ஆனா அவன் என்னடானா ரேகாவை கல்யாணம் பண்ண போறான் எனக்கு எரிச்சலா இருக்கு நான் கல்யாணத்துக்கே வரல போதுமா என்னை விடு இப்படி புத்தி கெட்டத்தனமா யோசிப்பண்ண தாண்டி ஓடி வந்தேன் என்னமா சொல்ற ரேகா இந்த கல்யாணம் வேண்டாம் நிப்பாட்ட போறேன்னு சொல்றாடி என்று வேணி சொன்னதும் கண்கள் மின்ன என்னமா சொல்ற என்று கேட்டாள் வர்ஷா 
ஆமாடி அவ கல்யாணத்தை நிறுத்த போறாளாம் உனக்கு ஒரு வாய்ப்பு இருக்குடி வர்ஷா அம்மா நிஜமாவா இது நடக்குமா எப்படி இந்த கல்யாணம் நிற்கும் அப்படியே நின்னாலும் அந்த விக்ரம் என்ன சொல்வான்னு தெரியலையே அதெல்லாம் அப்புறம் யோசிக்கலாண்டி முதல்ல கல்யாணம் நிக்கட்டும் அதுக்கு நம்ம ரேகாவை தயார்படுத்தணும் வா அவ ரூமுக்கு இப்பவா ஆமாடி இன்னும் பெண் அழைக்க அவங்க வீட்டுல இருந்து யாரும் வரல நீ வா நம்ம ரேகா கிட்ட பேசலாம் என்று வேணி சொன்னதும் அவள் பின்னேயே சென்றாள் வர்ஷா அதே நேரம் நல்லதா போச்சு அத்தைக்கு இந்த கல்யாணம் பிடிக்கல அதனால நான் மனமேடையில வச்சு கல்யாணத்தை நிறுத்தினா எனக்குதான் அவங்க சப்போர்ட் பண்ணுவாங்க மாமாவும் எனக்கு விருப்பப்பட்டையெல்லாம் கல்யாணம் பண்ணி வைக்க நினைச்சிருக்க மாட்டார் அவர் ஏதோ ஒரு இக்கட்டில் மாட்டிக்கிட்டு இருக்கிறதுனால அவர் மகளுக்கு கூட கல்யாணம் பண்ணாம எனக்கு பண்றார் அதனால ஈஸியா கல்யாணம் நின்னுரும் எப்ப கல்யாணத்தை நிறுத்தலாம் படத்துல எல்லாம் வர மாதிரி சரியா தாலி கட்டுற நேரத்துல எல்லார் முன்னாடியும் எனக்கு இந்த கல்யாணத்துல விருப்பம் இல்லைன்னு சொல்லலாமா சேச்சா அவ்வளோ தூரம் ஏன் போகணும் அவ்வளோ நேரம் எல்லாம் என்னால் வெயிட் பண்ண முடியாது இந்த வீட்டில இருந்து கிளம்பும் போதே சொல்லிடணும் இங்கிருந்து கிளம்பவே கூடாது எல்லாரும் காரணம் கேட்கறப்ப எனக்கு இந்த கல்யாணம் வேண்டாம் நான் வேற ஒருத்தரை விரும்புறேன்னு சொல்லிக்கலாம் அப்படி சொன்னா உடனே யாரை விரும்புறேன்னு கேட்பாங்களே அப்ப நான் யாரு சொல்ல முடியும் அந்த டிரைவர் எங்க இருப்பான் அந்த டிரைவரே எனக்கு பிடிச்சிருக்கு ஆனா அவன் உண்மையிலேயே காதலோட தான் என்கிட்ட அப்படி நடந்துகிட்டானா முதல்ல எனக்குள்ள அவன் மேல இருக்கிறது காதல் தானா இல்ல வெறும் ஈர்ப்பா வெறும் ஈர்ப்புன்னா இத்தனை வருஷத்துல வேற யார் மேலயும் உருவாகலையே அவன் கிட்ட நான் உன்னை விரும்புறேன்னு சொன்னா அவன் என்ன சொல்வான் கோபத்துல போனானே எதுக்கு கோபம்னு கூட அவன் கிட்ட கேட்கலையே அவன் பேர் ஊர் எதையுமே கேட்டுக்கலையே என்று மீண்டும் அவனை பற்றி அவள் யோசித்து கொண்டிருக்க அப்பொழுது அவளது அத்தை வேணியும் வர்ஷாவும் உள்ளே வந்தார்கள் உள்ளே வந்ததும் முதல் வேலையாக அம்மா சொல்றதெல்லாம் உண்மையா ரேக்கா என்று கேட்டாள் வர்ஷா இவ என்ன கேக்குறா அத்தை என்ன சொன்னாங்க என்று யோசித்த ரேக்கா நீ என்ன கேக்குற வர்ஷா எனக்கு புரியல என்றாள் கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி இந்த கல்யாணம் வேண்டா நிறுத்த போறேன்னு சொன்னதானே அதைத்தான் வர்ஷா கேக்குறா என்றாள் வேணி ஆமா நான் நிறுத்தத்தான் போறேன் அத்தை என்று தீர்மானமாக சொன்னாள் ரேகா இங்க பாரு ரேகா இது விளையாட்டு இல்ல என்னோட வாழ்க்கை பிரச்சனை நான் விக்ரம ரொம்ப விரும்புறேன் நீ சொல்றதுனாலதான் என்னோட வாழ்க்கையே இருக்கு என்றாள் வர்ஷா நீ பேசுறது எனக்கு சுத்தமா புரியல வர்ஷா நீ விக்ரம விரும்புறதுக்கும் எனக்கும் என்ன சம்பந்தம் விக்ரம்னா யாரு என்று கேட்டாள் ரேகா போச்சுடா உனக்கு இன்னும் அவர் பேர் கூட தெரியலையா அவர் தான் உனக்கு பார்த்து இருக்கிற மாப்பிள்ள இன்னும் கொஞ்ச நேரத்துல உனக்கு அவர் கூட தான் கல்யாணம் இப்ப வந்து விக்ரம்னா யாருன்னு கேக்குற என்று எரிச்சலாக சொன்னாள் வர்ஷா ஆமா ஆமா நீங்க அவன் யாரு என்ன அவன் விலாசம் என்ன அவன் தான் மாப்பிள்ளைன்னு எல்லாம் என்கிட்ட சொன்னீங்க பாருங்க என்று நட் நக்கலாக கேட்க எழுந்த உதடுகளை நிறுத்தியவள் அப்பாடி நீ தானே அவரை விரும்பி இருக்க நீயே அவரை கல்யாணம் பண்ணிக்கோ என்றாள் ரேகா அது எப்படி நடக்கும் எங்க ரெண்டு பேருக்கும் இடையில தான் நீ நிக்கிறியே அவர் முதல் முறையா என்னைத்தான் பொண்ணு பார்க்க வந்தார் ஆனா உன் போட்டோவை பார்த்துட்டு நீ தான் வேணும்னு சொல்லிட்டார் என்ன சொல்ற நீ உன்னை விட அழகா பிறக்காதது என் தப்பா எனக்கு விக்ரம் வேணும் நீ விட்டு கொடு இங்க பாரு வருஷா என் மனசுல வேற ஒருத்தர் இருக்கார் இந்த கல்யாணத்தை நிப்பாட்ட தான் நானும் யோசிச்சுட்டு இருக்கேன் நீ இப்ப வந்து பேசாம இருந்திருந்தாலும் நான் இந்த கல்யாணத்தை நிறுத்தி இருப்பேன் என்று ரேகா சொன்னதும் தாயும் மகளும் ஒருவர் முகத்தை ஒருவர் பார்த்து கொண்டார்கள் நீ என்ன ரேகா சொல்ற ஓ மனசுல வேற ஒருத்தன் இருக்கானா இது என்ன புது கதை என்று கேட்டால் வேணி ஆமா அத்த என் மனசுல வேற ஒருத்தர் இருக்கார் நான் கண்டிப்பா கல்யாணம்னு ஒண்ணு பண்ணினா அவரை தான் பண்ணிக்குவேன் எனக்கு இந்த கல்யாணம் வேண்டாம் இந்த கல்யாணம் நின்னா இப்ப இருக்கிற மாப்பிள்ளைக்கு அவமானம் வரும்னு நினைச்சேன் ஆனா நல்லதா போச்சு வர்ஷா அவரை விரும்புறா அதனால நான் கல்யாணத்தை நிறுத்தின உடனே கண்டிப்பா அந்த விக்ரமுக்கும் வர்ஷாவுக்கும் கல்யாணம் நடக்கும் என்று ரேகா சொன்னதும் வர்ஷா மற்றும் வேணியின் முகம் மின்னியது நீ உண்மையைதான் சொல்றியா ரேகா எனக்கு விக்ரம் கிடைப்பாரா என்று கேட்டாள் வர்ஷா கண்டிப்பா கிடைப்பார் நான் இன்னொருத்தரை விரும்புறதை சொல்லி இந்த கல்யாணத்தை நிறுத்திடுறேன் போதுமா அத்த கல்யாணம் நின்ன உடனே நீங்க என் மகளை கட்டிக்கோங்கன்னு வர்ஷா கை காட்டுங்க கல்யாணம் நின்ன கவலையில இருக்கும் பொழுதுதான் அந்த விக்ரம் கண்டிப்பா வர்ஷாவை கட்டிக்குவார் பிளான் நல்லாதான் இருக்கு ரேகா ஆனா நீ எப்ப இன்னொரு ஆளை விரும்புறேன்னு சொல்லுவ தாலி கட்டுறதுக்கு முன்னாடியா என்று கேட்டால் வேணி இப்ப கல்யாணம் கோயில்ல வச்சுதானே அத்தை நான் கோயிலுக்கு போன உடனே சொல்லிக்கிறேன் என்றாள் ரேகா கல்யாணம் கோவில்ல இல்ல அவனோட வீட்டுல வச்சு அத்தை கண்டிப்பா அவர் வர்ஷாவோட கணவர் தான் அதனால உங்க மாப்பிள்ளைய அவன் இவன்னு பேசாதீங்க என்று ரேகா சொன்னதும் அழகாக வெட்கப்பட்டால் வர்ஷா சரி சரி மரியாதையை பத்தி எல்லாம் அப்புறம் பேசலாம் நீ இப்ப கல்யாணத்தை நிறுத்துற வழிய முதல்ல யோசி ரேகா என்றால் வேணி யோசிச்சுட்டேன்
நான் நாம எப்படி அவங்க வீட்டுக்கு போக முடியும் அப்படின்னா வருஷ கல்யாணம் எப்படி நடக்கும் அதனால உன்னை அங்க அழிச்சிட்டு போன அப்புறம் சரியா பொண்ணை கூப்பிடுங்கன்னு ஐயர் சொல்வார்ல அப்ப நீ எல்லார்கிட்டையும் உன் காதலை பத்தி சொன்னா போதும் சரி அத்தை அப்படியே செய்யறேன் கண்டிப்பா செஞ்சிருவதானே ஏதாவது சொதப்பிட மாட்டியே என்று கேட்டால் வர்ஷா கண்டிப்பா உன் கல்யாணம் அந்த விக்ரம் கூட இன்னைக்கு நடக்கும் வர்ஷா என்று ரேகா உறுதியாக சொன்னதும் சரி நீ இரு நாங்க ஆக வேண்டிய வேலையை பார்க்கிறோம் இப்போ உன்னை கூப்பிட ஆள் வந்துருவாங்க என்று சொல்லிவிட்டு சென்றாள் வேணி எதையும் சொதப்பிராத ரேகா என்னோட வாழ்க்கையே உன் கையில தான் இருக்கு என்று மீண்டும் ஒரு முறை சொல்லிவிட்டு அவள் பின்னேயே சென்றாள் வர்ஷா அவர்கள் இருவரும் வெளியே சென்றதும் அப்பாடா என்று கட்டிலில் அமர்ந்தால் ரேகா இவ்வளவு நேரம் அவளுக்கு இருந்த மனக்குழப்பம் அனைத்தும் தீர்ந்து உல்லாச மனநிலையில் இருந்தாள் கல்யாணம் நின்றுவிடும் என்ற சந்தோஷத்தில் அவளுக்கு துள்ளி குதிக்க வேண்டும் போல இருந்தது அப்பாடி எனக்கு இப்பதான் நிம்மதியா இருக்கு இந்த கல்யாணம் நின்ன அப்புறம் நான் அந்த ஜீப் டிரைவரை பார்த்து பேசணும் அவன் கிட்ட நீதான் என் மனசுல இருக்கேன்னு சொல்லணும் அவன் யாரா இருந்தாலும் சரி அவன் படிக்கவே இல்லைன்னா கூட எனக்கு அவன் தான் வேணும் அவன் கிட்ட இருந்தாதான் நான் நானா இருக்கேன் எனக்கு அவனை பார்க்கும் பொழுதெல்லாம் அப்பா கூட இருக்கிற மாதிரியே இருக்கு என்று எண்ணியவள் கண்டிப்பா நீ எங்க இருந்தாலும் உன்னை தேடி வருவேன் உன்னை கண்டுபிடிக்க முடியலன்னா கூட மாமா கிட்ட கேட்டு உன்னை கண்டுபிடிச்சிருவேன் என்று வாய்விட்டே சொன்னாள் தன்னுடைய அறைக்கு வேணி சென்றதும் அம்மா நம்ம நினைக்கிறது நடக்குமா இந்த ரேகா சொதப்பிட மாட்டாளே என்று கேட்டாள் வர்ஷா இதுவரை எனக்கும் அப்படி ஒரு எண்ணம் இருந்துச்சு வர்ஷா ஆனா எப்ப அவ இன்னொருத்தனை விரும்புறேன்னு சொன்னாலோ அப்பவே அவ இந்த கல்யாணத்தை நிப்பாட்டிடுவான்னு எனக்கு நம்பிக்கை வந்துருச்சு நீதான் கல்யாண பொண்ணு அந்த விக்ரம் பொண்டாட்டி நீதான் நடக்குமாமா கண்டிப்பா நடக்கும் தங்கம் இன்னும் கொஞ்ச நேரத்துல நீதான் விக்ரமுக்கு மனைவி ஐயோ நேத்தே உன்னை பியூட்டி பார்லருக்கு அனுப்பி இருக்கணும் இப்ப ஒண்ணும் செய்ய முடியாதே சரி பரவாயில்ல கல்யாணம் முடிஞ்ச அப்புறம் உன் வீட்டுல ஒரு பியூட்டி பார்லர் வச்சுக்கோ நீதானே பொண்ணு அதனால அம்மா உனக்கு தேவையானதை எடுத்து வைக்கிறேன் அவசர கல்யாணம்னா அங்க உனக்கு ஒன்னும் இல்லாம போயிடக்கூடாது என்று சந்தோஷமாக வேணி சொன்னதும் வர்ஷா கண்களும் கனவில் மிதந்தது அதே நேரத்தில் அந்த மாளிகையே கல்யாண கொண்டாட்டத்தில் இருந்தது வாழை மரங்கள் கட்டப்பட்டு மாவிலை தோரணம் போடப்பட்டு கலர் கலர் சீரியல் விளக்குகளால் அலங்கரிக்கப்பட்டிருந்தது சொந்த பந்தங்கள் அனைவரும் அங்கே குவிந்திருந்தனர் அது விக்ரமின் வீடு அந்த வீட்டை கண்டாலே அவர்கள் கோடீஸ்வரர்கள் என்று தெரிந்துவிடும் சேதுபதி சாரதா தம்பதி தான் அந்த மாளிகைக்கு சொந்தக்காரர்கள் அவர்களுக்கு மூன்று பிள்ளைகள் மூத்தவன் ஆதித்யா அவன் மனைவி காயத்ரி அவர்களுக்கு திருமணம் முடிந்து எட்டு மாதம் ஆகியிருந்தது ஆதித்யாவிற்கு அடுத்து பிறந்தவள் மஞ்சு அவள் கணவன் சுதாகர் டெல்லியில் போலீஸாக இருக்கிறான் அவர்களுக்கு திருமணம் முடிந்து மூன்று வருடம் ஆகிறது அவர்களுக்கு ஒரு வயதில் அஞ்சலி என்ற மகள் இருக்கிறாள் சேதுபதி சாரதா தம்பதியின் கடைசி மகன்தான் விக்ரம் அவனுக்கு தான் சற்று நேரத்தில் ரேகாவுடன் திருமணம் நடக்க இருக்கிறது கோபத்தின் உச்சியில் தன்னுடைய அறையில் குறுக்கும் நெடுக்குமாக அலைந்து கொண்டிருந்தான் விக்ரம் அவன் கண்கள் கலங்கி சிவந்திருந்தது அது கோபத்தாலா கண்ணீராலா என்று யாருக்குமே தெரியாது கல்யாணத்தை நிறுத்த வேண்டும் என்று ஒரு மனது என்ன மற்றொரு மனதோ கல்யாணம் நடக்கட்டும் அதன் பின்னர் பார்த்துக்கொள் என்று கூறியது இருவேறு குழப்பமான மனநிலையில் இருந்தான் அவன் அறையில் நுழைந்த சாரதா விக்ரம் கண்ணா என்று சொல்லி அவன் தலையை வருடிவிட்டாள் அம்மாவை கண்டதும் அவன் முகத்தில் சற்று புன்னகை வந்தது அம்மா என்னடா ஒரு மாதிரி இருக்க ஒன்னும் இல்லம்மா உன்கிட்ட ஒரு விஷயத்த வர வைக்க முடியுமா சரி நாங்க பெண் அழைக்க கிளம்புறோம் அண்ணனும் மாப்பிள்ளையும் உன் கூட இருப்பாங்க நாங்க இன்னைக்குதான் எங்க மருமகளை பார்க்க போறோம் சரிம்மா நீ பழைய விக்ரமா இல்லடா உன் மனசுல ஏதோ ஓடுது சரி என் மருமக வந்தா எல்லாம் சரியாகிடுவ அவ கிட்ட சொல்லி உன் காத திருக சொல்றேன் ஐயோ பயமா இருக்கே கொஞ்சம் உங்க மருமக டெரர் பீஸ் தான் என்று சிரித்தான் அதான் மாஞ்சு மாஞ்சுன்னு அத்தனை வருஷம் லவ் பண்ணினியா சரி சரி இப்படி சிரிச்சுட்டே இரு நாங்க கிளம்புறோம் அப்பா இங்கதான் இருப்பார் ஏதாவது வேணும்னா அவர்கிட்ட கேளு என்று சொல்லி கொண்டிருந்தாள் அப்பொழுது அங்கே வந்த காயத்ரி அத்த நேரம் ஆச்சு வாங்க கிளம்பலாம் புது மாப்பிள்ளை கிட்ட அப்புறமா வந்து பேசலாம் இன்னும் கொஞ்ச நேரத்துல விக்ரம் ஆள் வந்த உடனே நம்மளை எல்லாம் கண்டுக்கவே மாட்டான் என்று சிரித்தபடி சொன்னாள் அண்ணி என்னை கிண்டல் பண்ணினது போதும் இங்க இருந்து சொல்லிக்கிட்டே இருந்தா எப்படி சீக்கிரம் என் ஆளை நம்ம வீட்டுக்கு கூட்டிட்டு வாங்க என்று சொல்லி சிரித்தான் விக்ரம் பாத்தீங்களா அத்த நான் சொல்லல எப்படி விரட்டுறான்னு பாத்தீங்களா என்று காயத்ரி சொன்னதும் உன் புருஷனும் கல்யாண தண்ணிக்கு இப்படித்தான் இருந்தான் என்று சொன்னாள் சாரதா அதற்கு அழகாக வெட்கப்பட்டாள் காயத்ரி ஐயோ ரெண்டு பேரும் இங்க என்ன செய்யறீங்க சீக்கிரம் வாங்க வேன் கிளம்பிருச்சு அப்பா அங்க கத்திக்கிட்டு இருக்கார் என்றபடி வந்தாள் விக்ரமின் அக்கா மஞ்சு சரிடா நாங்க கிளம்புறோம் என்று சொல
முடிஞ்ச அளவு புதுசா பாக்குற பொண்ணுகிட்ட பேசுற மாதிரியே பேசுங்க என்றான் விக்ரம் மூவரும் பூம்பூம் மாடு போல தலையை ஆட்டினார்கள் அவன் அவர்களை சந்தேகமாக பார்க்கும் பொழுதே அங்கிருந்து சென்று விட்டார்கள் அவனுடைய அறையில் இருந்த பால்கனி வழியாக கீழே பார்த்தான் அம்மா அண்ணி அக்கா மூவரும் ஏறியதும் கார் கிளம்பியது அவனுடைய அப்பா சேதுபதி அவனது அண்ணன் ஆதித்யா அக்கா கணவர் சுதாகர் மூவரும் கீழே நின்று பேசிக் கொண்டிருந்தார்கள் அவர்களை ஒரு பார்வை பார்த்து விட்டு கட்டிலில் வந்து அமர்ந்தான் இன்னும் கொஞ்ச நேரத்தில் ரேகா இங்க வந்துருவா என்று அவன் மனம் துள்ளும் பொழுதே அவ இங்க வந்துதான் ஆகணுமா உலகத்துல எத்தனையோ பொண்ணு இருக்கும் பொழுது நான் ஏன் இவளை விரும்பினேன் என்று நினைத்து அவன் மனம் வேதனை கொண்டது அப்பொழுது டேய் என்னடா இன்னும் கலமாம இருக்க நல்லதா போச்சு நான் இப்ப வந்த மணி என்னன்னு பாத்தியா என்று கேட்டுக்கொண்டே அவனுடைய அறைக்குள் நுழைந்தான் அவனது ஆறுயிர் அண்ணன் ஆதித்யா இப்ப எதுக்கு கத்துற மெதுவா பேசுனா என்று அவனிடம் சிடுசிடுத்தான் விக்ரம் நான் மெதுவா பேசுறது இருக்கட்டும் நீ ஏன் டல்லா இருக்க என் மச்சினிச்சு உன்னை பிடிக்கலன்னு சொல்லிட்டாளா என்று சிரிப்புடன் கேட்டான் அண்ணா நானே கொலை வெறியில இருக்கேன் பெசாம போயிரு சொல்லிட்டேன் என்று விக்ரம் கத்தும் பொழுது நீ இன்னும் கலம்பலையா விக்ரம் உன்னை கலப்ப தானே நான் மச்சானை அனுப்புனேன் என்ன ஆதி மச்சா அவனை கலப்பாம அவன் கிட்ட கதை பேசிட்டு இருக்கீங்க என்று கேட்டபடி அங்கு வந்தான் சுதாகர் நீங்க வேற மச்சா இவனை கலப்பத்தான் நான் வந்தேன் ஆனா கலம்ப மாட்டேங்கிறான் என்றான் ஆதித்யா விக்ரம் எல்லாரும் பொண்ணு அழைக்க கிளம்பிட்டாங்க மேலூருக்கோ கீழூருக்கோ கால் மணி நேர பயணம்தான் அங்க கிளம்பி வர தாமத ஆனாலும் அரை மணி நேரத்துல வந்துருவாங்க நீ கிளம்பி தயாரா இரு விக்ரம் என்றான் சுதாகர் தன்னுடைய அண்ணனிடம் பேசுவதை போல வீட்டு மருமகனை விரட்ட முடியாமல் சரி மாமா இதோ கிளம்புறேன் என்று அக்கா கணவரிடம் மரியாதைக்காக சொல்லிவிட்டு மீண்டும் ஒரு முறை குளிக்க சென்றான் அதே நேரம் கட்டிலில் சாய்ந்து அமர்ந்திருந்தால் ரேகா அவளுக்கு ஆடி பாட வேண்டும் போல சந்தோஷமாக இருந்தது அப்பொழுது அவளுடைய அறைக்குள் பல பெண்கள் வந்தார்கள் தன்னை அழைக்கதான் வந்திருக்கிறார்கள் என்று புரிந்து கொண்ட ரேகா தன்னாலேயே எழுந்து நின்றாள் காயத்ரியும் மஞ்சுவும் அவளை கண்டு புன்னகைத்தார்கள் அவர்கள் யார் என்று தெரியாமல் சும்மா உதட்டை இழுத்து வைத்து சிரித்தாள் ரேகா மஞ்சு அவளிடம் ஏதோ பேச ஆரம்பிக்க நேரம் ஆச்சு எல்லாரும் கிளம்புங்க காயத்ரி உன் தங்கையை அழிச்சிட்டு வா கார்ல போகும்போது எல்லாம் பேசிக்கலாம் என்று சாரதா குரல் கொடுத்ததும் மஞ்சுவும் காயத்ரியும் அவளுடைய கைப்பிடித்து வெளியே அழைத்து சென்றார்கள் வெளியே ஒரு வேனும் காரும் தயாராக இருந்தது உறவினர்கள் அனைவரும் வேனில் ஏற ரேகாவை காரில் ஏற சொன்னார்கள் ரேகா ஏறி அமர்ந்ததும் அவளுக்கு ஒரு புறம் காயத்ரியும் மற்றொரு புறம் மஞ்சுவும் அமர்ந்தார்கள் டிரைவர் ஏறியதும் அவருடைய அருகே இருந்த இருக்கையில் சாரதா அமர்ந்தாள் டிரைவர் காரை கிளப்பினார் ரேகாவிற்கு அவர்கள் யார் என்ன என்றெல்லாம் தெரியவில்லை ஆனால் காரில் வருவதால் மாப்பிள்ளைக்கு நெருங்கிய உறவு என்று மட்டும் புரிந்தது அதனால் அவர்களிடம் என்ன பேச என்று தெரியாமல் அமைதியாக அமர்ந்திருந்தாள் இந்த சேலையில் நீ ரொம்ப அழகா இருக்க என் தம்பி பார்த்தா கவுந்துருவான் என்று சொல்லி சிரித்தாள் மஞ்சு அவள் தம்பி என்று சொன்னதும் அவள்தான் அந்த விக்ரமின் அக்கா என்று புரிந்து கொண்ட ரேகா ஒரு புன்னகையை மட்டும் பதிலாக கொடுத்தாள் என் கொழுந்த இன்னுமா கவுறாம இருக்கா அவன்தான் எப்பவோ ரேகா அழகுல கவுந்துட்டானே என்று சொல்லி சிரித்தாள் காயத்ரி முதல்ல நாம எல்லாம் யாருன்னு ரேகாவுக்கு சொல்லுங்க அம்மாடி ரேகா என்னோட பேர் சாரதா நான் விக்ரமோட அம்மா என்று சொன்னாள் சாரதா பதிலுக்கு என்ன சொல்ல என்று தெரியாமல் வணக்கம்மா என்றாள் ரேகா அதானே எங்களையெல்லாம் உங்களுக்கு தெரியாதுல்ல என் தம்பி உன்கிட்ட சொன்னானோ சொல்லலையோ அதனால நானே சொல்லிக்கிறேன் நான் மஞ்சு விக்ரமோட அக்கா அப்புறம் இவங்க காயத்ரி எனக்கும் விக்ரமுக்கும் அண்ணி உனக்கு அக்கா என்றாள் மஞ்சு இப்ப எதையும் குழப்பிக்காத ரேக்கா உனக்கு கல்யாண டென்ஷன் இருக்கும் நம்ம வீட்டுக்கு வந்த அப்புறம் எல்லாரையும் தெரிஞ்சுக்கலாம் என்று அழகாக புன்னகைத்தாள் காயத்ரி அந்த புன்னகை ரேகாவையும் தொற்றியது அருமையான மாமியார் சாரதா அழகான நாத்தனார் மஞ்சு புரிதலுடன் கூடிய சகோதரி காயத்ரி என்று மூவரையும் கண்ட ரேகாவுக்கு இந்த குடும்பத்தில் வாழ வர்ஷாவிற்கு கொடுத்து வைத்திருக்க வேண்டும் என்ற எண்ணம்தான் வந்தது கூடவே அந்த டிரைவருக்கும் பெரிய குடும்பமா இருக்கணும் அவனுக்கும் அக்கா அம்மா அப்பா அண்ணன் தங்கைனு எல்லாரும் இருக்கணும் நானும் வர்ஷா மாதிரியே இவ்வளவு சொந்தம் இருக்கிற வீட்டுலதான் வாழணும் கடவுளே என்னோட அப்பா அம்மாவை தான் என்கிட்ட இருந்து பிரிச்ச நான் இப்போ உன்கிட்ட கேட்கறது ரெண்டே விஷயம்தான் அந்த டிரைவர் கூட எனக்கு கல்யாணம் நடக்கணும் இன்னொன்னு அவன் குடும்பமும் பெரிய குடும்பமா இருக்கணும் என்று வேண்டிக் கொண்டாள் அவள் மனதில் எதையோ யோசித்து கொண்டிருக்க உன்கிட்ட ஒண்ணு கேட்கவா கேட்கவாமா என்று கேட்டாள் சாரதா நடப்புக்கு வந்த ரேகா கேளுங்க என்றாள் இல்ல வீட்டுல எத்தனையோ கார் இருக்கு எத்தனையோ வேலைக்காரங்க இருக்காங்க ஆனா காலையில உன்னை கூப்பிட நான் தான் போவேன்னு விக்ரம் அடம் பிடிச்சான் நான் தான் அவனை சீக்கிரம் எழுப்பி விட்டேன் போகும்போது உன்னை பார்க்க போறேன்னு சந்தோஷமா கிளம்பி போனவன் வர்றப்போ ஒரு மாதிரி வந்தாமா அவன் கார் கதவை சாத்துறதுல அவன் மனசு எனக்கு கொஞ்சம் புரியும் என்ன காரணம்னு
இப்போ வரும்போது கூட கேட்டேன் சொல்லல பையனுக்கு ஒண்ணுன்னா அம்மா மனசு தாங்குமா அதான் உன்கிட்ட கேக்குறேன் என்னை தப்பா எடுத்துக்காதம்மா உன்னை உன் வீட்டுல விட வந்தப்ப உங்க மாமா அவனை எதுவும் சொல்லிட்டாரா அதான் அவனுக்கு கோபமா என்று சாரதா கேட்டுக்கொண்டிருக்க ரேகா காதில் எதுவுமே விழவில்லை என்னது காலையில கூப்பிட வந்தவன் தான் விக்ரமா என்று அதிர்ச்சியில் திகைத்து போனாள் ரேகா சாரதா சொன்னதை கேட்டு அவள் மூளை வேலை நிறுத்தம் செய்தது போல இருந்தது அத்தியாயம் ஐந்து இந்த தனிமையில் உந்த நினைவுகளுக்கு மட்டுமே அனுமதி கொடுக்கிறது என் இதயம் காலையில என்னை கூப்பிட வந்தவர் தான் விக்ரமா விக்ரம் தான் அந்த டிரைவரா அவர் தான் மாப்பிள்ளையா என்று எண்ணிய ரேகா நான் சரியாகத்தான் யோசிக்கிறேனா என்று குழம்பி போனாள் இந்த அம்மா சொன்னதை நாம சரியாதான் கேட்டோமா ஒருவேளை என் மனசுல அவன் மாப்பிள்ளையா இருக்கணும்னு ஏக்கம் இருக்கிறதுனால இப்படி தோணுதா கடவுளே இவங்க சொல்றது மட்டும் உண்மையா இருந்தா எப்படி இருக்கும் என்று எண்ணியவளுக்கு ஏதோ ஒரு தேவலோகத்தில் பறக்கும் உணர்வு வந்தது அவன்தான் விக்ரம் என்றால் இப்பொழுது அவனது பார்வை அவன் கோபம் அனைத்துக்கும் விடை கிடைத்தது போல இருந்தது ரேகாவிற்கு அவள் முகத்தையே பார்த்தபடி இருந்தார்கள் மூன்று பெண்களும் அவளிடம் இருந்து எந்த பதிலும் வரவில்லை என்றதும் அம்மா இதை இப்பதான் கேட்கணுமா உங்க பையனை பத்தி தான் உங்களுக்கு தெரியுமே அவன் எப்ப கோபப்படுவான் எப்ப சிரிப்பான்னே நமக்கு தெரியாதே நீங்க கேட்டதும் ரேகா முகமே ஒரு மாதிரி போச்சு ரேகா கிட்ட பார்த்து பேசுங்கன்னு அவன் சொல்லித்தானே அனுப்பினான் என்றாள் மஞ்சு இல்லடி அவன் கைக்குள்ள இருந்த பிள்ளை பாத்தியா நீயும் ஆதியும் கூட ஹாஸ்டல் ஹாஸ்டல்னு போயிட்டீங்க காலேஜ் படிக்கிற வரைக்கும் விக்ரம் என் கூட தான் இருந்தான் அதனாலதான் அவன் முகம் மாறினாலே எனக்கு பதறுது அதுவும் அவன் ஆசைப்பட்ட கல்யாணம் வேற ரேகாவை கூப்பிட போகும்போது அவ்வளவு சந்தோஷமா போனாண்டி ரேகாவை பார்க்க போறேன்னு குதிக்காத குறையா போனான் அதனாலதான் கேட்டேன் என்றாள் சாரதா அவர்களின் பேச்சு தன்னுடைய நினைவுகளில் இருந்து வெளியே வந்த ரேகா எங்க வீட்டுல யாரும் அவங்களை ஒன்னும் சொல்லலம்மா என்னை இறக்கி விட்டுட்டு உடனே கிளம்பிட்டாங்க என்று பாதி பொய்யும் பாதி உண்மையும் சொன்னாள் அவனுடைய முகம் ஒரு மாதிரி இருக்க காரணமே அவள்தானே இந்த உண்மை இப்பொழுதுதான் அவளுக்கே புரிந்தது ஆசையாக என்னை பார்க்க வந்தவனிடம்தான் எப்படி நடந்து கொண்டோம் என்று நினைக்கையில் ரேகாவிற்கு அழுகை வரும் போல இருந்தது இப்பொழுது கூட அவன்தான் மாப்பிள்ளை என்று அவள் மனது நூறு சதவீதம் நம்ப மறுத்தது அவளுக்கு தெளிவாக தெரிய வேண்டும் தன்னை அழைக்க வந்தவன் தான் விக்ரம் என்று இவர்கள் சொன்னதில் பாதி புரிந்தாலும் அவளுக்கு இன்னும் தெளிவுபடுத்திக் கொள்ள வேண்டியது இருந்தது அதற்கு என்ன செய்யலாம் என்று மூளையை கசக்கி யோசித்தாள் அப்பொழுது அம்மான்னு சொல்லாத ரேகா அத்தைன்னு சொல்லு என்றாள் சாரதா சாரிமா சாரி சாரி அத்தை சரி அத்தை என்றாள் ரேகா ஏமா நான் எல்லாம் எங்க மாமியாரே அம்மான்னு தானே கூப்பிடுறேன் ரேகாவும் உங்களை அம்மான்னு கூப்பிட்டா என்ன நீங்க அவளுக்கு அம்மாவா இருக்க மாட்டீங்களா என்று கேட்டால் மஞ்சு அதற்கு சாரதா பதில் சொல்வதற்குள் அத்த கண்டிப்பா ரேகாவுக்கு அம்மாவா தான் இருப்பாங்க ஆனா அவங்களுக்கு அத்தைன்னு கூப்பிட்டாதான் பிடிக்கும் அதுல தனியா ஒரு உணர்வு வரும்னு சொல்லுவாங்க அப்படிதானே அத்தை நான் கல்யாணம் முடிஞ்சு வந்த புதுசுல அம்மான்னு கூப்பிட்டதுக்கு நீங்க அப்படித்தானே என்கிட்ட சொன்னீங்க என்று கேட்டால் காயத்ரி ஆமா காயத்ரி அம்மான்னு கூப்பிட்டா மகளா மட்டும் தான் நினைக்க தோணும் இதுவே அத்தைன்னு கூப்பிட்டா எனக்கு மருமகளை மகனோட சரிபாதையா நினைக்க தோணுது உன்னை பார்த்தா எனக்கு ஆதிதான் நினைவுக்கு வருவான் அவன் மேல இருக்கிற மொத்த அன்பும் உண்மையில திரும்பும் இனி ரேகாவை பார்த்தா விக்ரமோட பொண்டாட்டியாதான் நினைக்க தோணும் அம்மான்னு கூப்பிட்டா மஞ்சு மாதிரி நினைக்க தோணாதான்னு நீங்க நினைக்கலாம் ஆனா எனக்கு என்னமோ அப்படித்தான் பிடிச்சிருக்கு என்றாள் சாரதா அவர்கள் பேச்சை கேட்டுக்கொண்டிருந்த ரேகாவுக்கோ கடவுளே இப்ப இந்த ஆராய்ச்சி எல்லாம் தேவையா அம்மான்னு கூப்பிட்டா என்ன அத்தைன்னு கூப்பிட்டா என்ன நான் மாப்பிள்ளை யாருன்னு தெரியாம குழம்பிட்டு இருக்கேனே அதை யாரும் தெளிவுபடுத்த காணுமே என்ற எண்ணம் தான் வந்தது வாயுள்ள பிள்ளைதான் பழைக்குறைக்கா வாய விட்டு கேட்டுரு இல்லன்னா உன்னோட முகமே அவங்களுக்கு எதையாவது காட்டி கொடுத்துரும் என்று ரேகா அவளது மனதை எச்சரிக்க அடுத்த நொடி தைரியத்தை வரவழைத்து உங்க குடும்ப போட்டோ இருந்தா காட்டுங்களேன் என்று மஞ்சுவிடம் கேட்டால் ரேகா இப்ப எதுக்கு ரேகா போட்டோஸ் வீட்டுக்கு வா எல்லாரையும் நேர்ல பார்க்கறான் எல்லாரும் நம்ம வீட்டுல தான் இருக்காங்க என்று சொன்னால் காயத்ரி இல்ல முதல் நாளே எல்லாரையும் தெரிஞ்சுக்க முடியலனா கூட நெருங்கின சொந்தத்தை மட்டும் தெரிஞ்சுக்கலாம்னு தான் கேட்டேன் என்று சொல்லி சமாளித்தாள் ரேகா அவதான் ஆசையா கேக்குறாள்ல அதான் போன்ல எல்லாரோட போட்டோவும் இருக்கே அவளுக்கு காட்டுங்க என்று சாரதா சொன்னதும் அவளை நன்றியோடு நோக்கினாள் ரேகா இரு காட்டுறேன் என்று தன்னுடைய போனை எடுத்த மஞ்சு அவளிடம் புகைப்படங்களை காட்ட ஆயத்தமானாள் தன்னை அழைக்க வந்தவன் அதில் இருப்பானா என்று எதிர்பார்ப்புடன் அதை பார்க்க ஆரம்பித்தாள் ரேகா மஞ்சு முதலில் மஞ்சுவின் குடும்ப புகைப்படத்தை தான் காட்டினாள் இது நான் இது என்னோட கணவர் அவர் பேர் சுதாகர் டெல்லியில போலீஸா இருக்கார் அப்புறம் இது என்னோட பொண்ணு பேரு அஞ்சலி இது என்னோட மாமனார் மாமியார் நாங்க டெல்லியில தான் இருக்கோம் 
இப்போ உங்கள் கல்யாணத்துக்கு தான் வந்தோம் என்று மஞ்சு சொல்லி கொண்டிருக்க கடவுளே இப்போ உங்கள் குடும்ப ஃபோட்டோவை பார்க்குறதா முக்கியம் உங்கள் தம்பியை காட்டுங்களேன் என்று மனதுக்குள் சொல்லி கொண்டாள் ரேகா அடுத்தது என்னோட அம்மா அப்பா ஃபோட்டோ அம்மா இங்கே இருக்காங்க அப்புறம் இது அப்பா வீட்டில் இருக்கார் என்று சாரதா மற்றும் சேதுபதி புகைப்படங்களை காட்டினாள் மஞ்சு அடுத்து எங்கள் ஃபேமிலியை காட்டுங்க என்றாள் காயத்ரி சரிங்க அண்ணி என்று சொன்ன மஞ்சு இதோ காயத்ரி அண்ணி குடும்பம் இது என் அண்ணா ஆதித்யா அவங்களுக்கு கல்யாணம் முடிஞ்சு கொஞ்சம் மாசம்தான் ஆகுது அதனால் பேபி இல்லை அப்புறம் இது காயத்ரி அண்ணியோட அப்பா அம்மா இது காயத்ரி அண்ணியோட தங்க பேரு உஷா இவ்வளோதான் விக்ரமுக்கு கட்டி வைக்கலாம்னு நினைச்சோம் ஆனால் அவன் என்ன சொன்னான் தெரியுமா ரேகாவை தவிர வேறு யாரையும் கல்யாணம் பண்ணிக்க மாட்டேன்னு சொல்லிட்டான் என்று சொல்லி சிரித்தாள் மஞ்சு அவள் சொன்ன விஷயங்கள் எல்லாம் ரேகாவை பல மனநிலையில் ஆழ்த்தியது என்னை மட்டும்தான் திருமணம் செய்வேன் என்று சொன்னானா எதனால் ஏன் எப்படி என்று பல கேள்விகள் அவளுக்குள் உதயமானது எதிர்பார்ப்பு குழப்பம் தவிப்பு ஆசை என அனைத்து உணர்வுகளாலும் அவள் மனது இப்பொழுது நிறைந்திருந்தது அடுத்து மஞ்சு என்ன காட்டுவாள் என்று தவிப்பாக போனை பார்த்து கொண்டிருந்தாள் ரேகா மஞ்சுவுக்கு அவள் தவிப்பும் எதிர்பார்ப்பும் எப்படி புரியும் ஆனால் அவள் தவிப்பை கடவுள் உணர்ந்து கொண்டாரோ என்னமோ ரேகா அடுத்து முழுக்கவும் ஆள் ஃபோட்டோ தான் விக்ரம் சரியான செல்ஃபி பைத்தியம் எல்லார் ஃபோன்லேயும் அவன் தான் இருப்பான் இப்போது என் மக அஞ்சலியும் அப்படியே மாமாவை போல தான் வரா இங்கே பாரு ரெண்டு பேரும் எவ்வளோ ஃபோட்டோ எடுத்திருக்காங்க என்று சொன்ன மஞ்சு வரிசையாக ஃபோட்டோவை காட்டினாள் அவளுடைய ஃபோனையே பார்த்தபடி ரேகாவின் கண்கள் நிலை குத்தி இருந்தது காலையில் அவளை அழைக்க வந்த விக்ரம் தான் அனைத்து ஃபோட்டோக்களிலும் சிரித்து கொண்டிருந்தான் சந்தோஷத்திலா இல்லை வேறு ஏதோ ஒரு உணர்விலா எதுவென்றே தெரியாமல் ரேகாவின் கண்கள் கலங்கியது பின் இருக்கும் இடம் உணர்ந்து தன்னை சமாளித்து கொண்டவள் இந்த முறை எந்த தயக்கமும் இல்லாமல் ஒரு நிமிஷம் ஃபோனை தாங்கலேன் என்று சொல்லி மஞ்சு கையில் இருந்த ஃபோனை வாங்கினாள் பின் அவன் ஃபோட்டோவை அவள் கண்கள் வெறித்து பார்த்தன அலை அலையான கேசமும் எப்பொழுதும் சிரிக்கும் முதடுகளும் ஷேவ் செய்யப்பட்ட கண்ணமும் அனைத்து பெண்களும் விரும்பும் அளவான மீசையும் அடர்த்தியான இமையும் கூறான கண்களும் என அவ்வளவு கம்பீரமாக இருந்தான் விக்ரம் என்ற பெயருக்குரிய கம்பீரம் அவனிடம் இருந்தது பொருத்தமான பேர் என்று எண்ணிக்கொண்டாள் ரேகா ஏய் என் மகனை கிண்டல் பண்ணாதடி இப்ப இருக்கிற முகம் கொஞ்ச நாள் கழிச்சு இருக்குமா அதுக்குதான் என் மகன் போட்டோவா எடுக்கிறான் நாளைக்கு நம்மள நாமே பார்த்து ரசிக்கலாம்ல என்று சொல்லி சிரித்தாள் சாரதா உங்க மகனை சொன்ன உடனே பரிஞ்சு பேச வந்துருவீங்களே நான் உண்மையை தானே சொன்னேன் அப்படித்தானே காயத்ரி அண்ணி என்று கேட்டால் மஞ்சு ஆமா மஞ்சு இங்க பாரு என் போன்லயும் எவ்வளவு போட்டோ எடுத்து வச்சிருக்கான்னு என்று காண்பித்தாள் காயத்ரி மஞ்சுவும் சாரதாவும் சிரித்தார்கள் சுற்றி இருந்த அனைவரின் பேச்சு எதுவுமே ரேகாவின் மனதில் பதியவில்லை கண்ணில் விழுந்த அவன் புகைப்படத்தையே தான் பார்த்து கொண்டிருந்தாள் வரிசையாக இருந்த அவன் போட்டோக்களை பார்த்து கொண்டே இருந்தாள் விக்ரம் விக்ரம் அவனேதான் இவன் என்று அவள் மனது துள்ளியது கடைசியில் இவன் தானா மாப்பிள்ளை ஐயோ என்ன இது இவ்வளவு இனிய திருப்பம் இது கனவா நினைவா என்று பூரித்து போனாள் பாத்தியா மஞ்சு இவ்வளவு நேரம் நம்ம போட்டோ எல்லாம் பார்க்கும் போதெல்லாம் ரேகா முகம் சாதாரணமா இருந்துச்சு அவ ஆள் போட்டோ பார்த்ததும் எப்படி அவ முகம் டால் அடிக்குது பாரு என்று காயத்ரி சொன்னதும் தான் நடப்புக்கு திரும்பினாள் ரேகா தன்னை விக்ரமுடன் சேர்த்து கிண்டல் செய்ததும் அவளை அறியாமலேயே வெட்கம் அவள் முகத்தில் வந்திருந்தது அவளது முகச்சிவப்பையும் வெட்கத்தையும் பார்த்த மற்ற மூன்று பெண்களுக்கும் மனது நிறைந்து போனது அண்ணி அட ஆமா நான் இப்பதான் பாக்குறேன் ரேகா உன் முகம் அப்படியே செவந்து போச்சு விக்ரம் பார்த்தானோ அவ்வளவுதான் அம்மாடியோ எவ்வளவு அழகா இருக்க என்று சிரித்தாள் மஞ்சு அதை கேட்டு ரேகா மேலும் சிவந்து போனாள் அவள் முகத்தில் கல்யாண கலையை இப்பொழுதுதான் வந்திருந்தது அவங்க சொல்றதெல்லாம் பெருசா எடுத்துக்காதம்மா இன்னும் கொஞ்ச நேரத்துல விக்ரம் உன் பக்கத்துல இருப்பான் அப்ப இவங்க உன்னை கிண்டல் அடிச்சா அவன் இவங்களை பார்த்துக்குவான் என்றாள் சாரதா அவன் இருந்தா நாங்க பயந்துருவோம் மாத்தை அவனையும் சேர்த்து கிண்டல் அடிப்போம் அப்படிதானே மஞ்சு என்று கேட்டாள் காயத்ரி அப்படி சொல்லுங்க அண்ணி நம்ம கல்யாணம் நடந்தப்ப அவன் எப்படி எல்லாம் நம்மளை கிண்டல் பண்ணான் இந்த தடவை அவனை சேர்த்து வச்சு அவனை சே செய்யலாம் அதுவும் அவன் ஆசைப்பட்ட ரேகாவை கிண்டல் அடிச்சா போதும் அவன் முகமும் மலர்ந்துரும் என்று சொல்லி சிரித்தாள் மஞ்சு ரேகாவுக்கு இன்னும் இன்னும் அவர்கள் பேசுவது பிடித்திருந்தது தன்னவனே பற்றிய பேச்சை கேட்க எந்த பெண்ணுக்கு தான் பிடிக்காது அவள் முகத்தில் அதே பூரிப்பு அப்படியே இருந்தது மனதுக்கு பிடித்தவனுடன் திருமணம் என்னும் பொழுது பூரிப்பு வராமல் எப்படி இருக்கும் மஞ்சு காயத்ரி நீங்க ரெண்டு பேரும் கல்யாணம் முடிஞ்ச அப்புறம் உங்க கிண்டலை விக்ரம் கிட்ட வச்சுக்கோங்க பாவம் பிள்ளை எதுக்கோ டென்ஷனா இருக்கான் என்று சாரதா சொன்னதும் மஞ்சுவும் காயத்ரியும் சரி என்றார்கள் கல்யாணம் என்ற வார்த்தையை கேட்டதும் ரேகா முகம் சுருங்கி போனது இதை எப்படி மறந்தேன் அத்த அப்புறம் வர்ஷா கிட்ட கல்யாணத்தை
நீ எனக்கு நல்ல வாழ்க்கையை கொடுக்கும் பொழுது நான் இதை கெடுத்துருவேன் போலையே என்று எண்ணினாள் ரேகா ரேகா என்று சாரதா அழைத்ததும் அவளை அறியாமலேயே என்னங்க அத்தை என்று கேட்டிருந்தாள் ரேகா நான் சொல்றேன்னு தப்பா எடுத்துக்காதம்மா உன் அத்த மாமா பேச்சு கொஞ்சம் சரியில்லை நாளை பின்ன நீயும் விற்கிறவும் உன் அத்த மாமா வீட்டுக்கு வந்து போய் இருப்பீங்க ஏன்னா அவனுக்கு அதுதான் பிறந்த வீடு அப்படி இருக்கும்போது அவங்க விக்ரம எதுவும் சொல்லாம பார்த்துக்கோமா சின்ன வயசுல இருந்து விக்ரமே நாங்க எதுவும் சொன்னதில்லை முகத்தை சுன்ற மாதிரி பேசிட்டா அவன் அப்புறம் அவங்களை திரும்பி கூட பார்க்க மாட்டான் அவன் குணமே அப்படித்தான் எவ்வளவு சீக்கிரம் ஒருத்தவங்க மேல அன்பு வைக்கிறானோ அவ்வளவு சீக்கிரம் அவங்களே வெறுக்கவும் செய்வான் இப்ப ஏன் சொல்றேன்னா உன் அத்த மாமா அவனை எதுவும் சொல்லாதபடி நீ பார்த்துக்கு வல்ல அதனாலதான் இனி அவன் உன்னோட பொறுப்பு நீதான் என் மகனே சந்தோஷமா வச்சுக்கணும் என்றாள் சரி அத்தை என்று ரேகா சொல்ல அம்மா இப்பவே அவளை பயமுறுத்தாதீங்க அவ்வளவு நாள் லவ் பண்ணின அவளுக்கு தெரியாதா அவனை பத்தி இத்தனைக்கும் ரெண்டு பேரும் ஒரே காலேஜ் வேற நாலு வருஷமா லவ் பண்றாங்க அவனை நம்மளை விட ரேகா நல்லா புரிஞ்சு வச்சிருப்பா என்று மஞ்சு சொன்னதும் ரேகா வாயை பிளந்தாள் விக்ரம் எங்க காலேஜா அங்கேயே அவன் படிச்சான் அப்பவே என்னை பார்த்திருக்கானா ஆனா நானும் லவ் பண்ணினேன்னு சொல்லியிருக்கானே கடவுளே எனக்கு எல்லாம் அதிர்ச்சியாவே இருக்கு புது புது கதையா கேள்விப்படுறனே இன்னும் இவனை பத்தி நான் என்ன எல்லாம் தெரிஞ்சுக்கணுமோ அப்படின்னா அவன் என்னை விரும்பித்தான் கல்யாணம் பண்றானா ஆமா அவன் என்னை விரும்பியிருக்கான் இப்ப நான் அவனை விரும்புறேன் அவன் கண்ணுலயே இப்ப எனக்கு காதலை பார்த்த நினைவு இருக்கு நாங்க ரெண்டு பேருமே ஒருத்தரை ஒருத்தர் விரும்புறோம் அப்படி இருக்க நான் அவனை எப்படி வர்ஷாவுக்கு விட்டு கொடுக்க முடியும் இவனை தவிர வேற யாரா இருந்தாலும் விட்டு கொடுக்கலாம் ஆனா இவனை கண்டிப்பா விட்டு கொடுக்க முடியாது இவன் எனக்கு தான் என்னோட அப்பா அம்மா கடவுளா இருந்து இவனை எனக்குன்னு தான் அனுப்பியிருக்காங்க வர்ஷா விரும்பினான்னு என்னால இவனை விட்டு கொடுக்க முடியாது இவ்வளவு நாள் அத்தை குடும்பம் சுயநலமா தான் இருந்துச்சு ஆனா இந்த தடவை நான் சுயநலமா இருக்க போறேன் என்னை மன்னிச்சிரு வர்ஷா எனக்கு விக்ரம் வேணும் உனக்கு நானும் விக்ரமும் வேற ஒரு நல்ல வாழ்க்கையை ஏற்படுத்தி கொடுப்போம் என்று முடிவெடுத்த பின்னர்தான் அவளுக்கு நிம்மதியாக இருந்தது இந்த உலகத்திலே யார் அதிகமாக சந்தோஷமாக இருக்கிறார்கள் என்று கேட்டால் அது ரேகா மட்டும்தான் இந்த உலகையே வென்ற பரவசத்தில் இருந்தது அவள் மனது அப்பொழுது ஒரு பெரிய வீட்டின் முன் கார் நின்றது அதை வீடு என்று சொல்வதை விட ஒரு குட்டி பங்களா என்றுதான் சொல்ல வேண்டும் தோட்டத்தில் தான் மேடை அமைக்கப்பட்டு கல்யாண பந்தலும் போடப்பட்டிருந்தது கார் சத்தம் கேட்டதும் பால்கனி வழியாக வெளியே எட்டி பார்த்தான் விக்ரம் பூலோகத்தில் இருக்கும் ரம்பை போலவே காரில் இருந்து இறங்கினாள் ரேகா அவள் மீது என்னதான் கோபம் இருந்தாலும் அவளை அவன் கண்கள் ரசித்து பார்த்தது அவளை பார்த்தவன் பார்த்து கொண்டே இருந்தான் ரேகாவோ அந்த வீட்டை பார்த்து மலைத்தாள் அவள் முகம் கொஞ்சம் கலவரத்தை காட்டியதும் விக்ரம் மனம் சினிங்கியது இவளுக்கு இங்க வர பிடிக்கலையா அதுக்குதான் பயப்படுறாளா நான் தான் மாப்பிள்ளைன்னு இவளுக்கு தெரிஞ்சிருக்குமா என்று எண்ணினான் டே விக்ரம் ரேகா இனி நம்ம வீட்டுல தாண்டா காலம் முழுக்க இருக்க போறா இப்பவே அவளை திங்குற மாதிரி பார்க்கணுமா இங்க வந்து உக்காந்து இந்த நகை எல்லாத்தையும் போடு என்று சொல்லி அவன் கைப்பற்றி இழுத்து வந்தான் ஆதித்யா ஆலம் சுற்றி ரேகாவை உள்ளே அழைத்து சென்றார்கள் தயக்கத்துடன் வலது காலை எடுத்து அந்த வீட்டுக்குள் நுழைந்தாள் ரேகா அவளுக்கென்று கீழே ஒரு அறை கொடுக்கப்பட்டிருக்க அங்கே அனைத்து பெண்களும் கூடிவிட்டார்கள் கல்யாணத்தை நிறுத்துவதை பற்றி அவளுக்கு நினைவூட்ட வர்ஷாவும் வேணியும் துடித்து கொண்டிருந்தார்கள் ஆனால் அந்த கூட்டத்தில் அவர்களால் அவளை நெருங்க கூட முடியவில்லை அவர்கள் பார்வை தன்னையே சுற்றி வருகிறது என்று உணர்ந்த ரேகாவும் அவர்களை பார்க்க தைரியம் இல்லாமல் அவர்கள் புறம் திரும்பவே இல்லை தன்னை அவர்கள் தவறாக நினைத்தாலும் பரவாயில்லை ஆனால் விக்ரமை மட்டும் எழுந்துவிடக்கூடாது என்று தீர்மானமாக இருந்தாள் ரேகா அப்பொழுது ஐயர் மணமக்கள் இருவரையும் தனித்தனியாக மணமேடைக்கு அழைத்து ஏதோ சடங்குகள் செய்தார் அதனால் விக்ரமை ரேகாவால் நேருக்கு நேர் பார்க்க முடியவில்லை பின் ரேகா கையில் முகூர்த்த சேலை அடங்கிய தட்டை கொடுத்தார் ஐயர் தட்டை வாங்கி கொண்டு ரேகா அறைக்கு சென்றதும் காயத்ரி மஞ்சு மற்ற பெண்கள் அனைவரும் அவளுக்கு முகூர்த்த சேலையை மாற்றிவிட்டார்கள் மணமேடையில் அவனை எதிர்கொள்ள பரபரப்பாக கிளம்பி கொண்டிருந்தாள் ரேகா ரொம்ப அழகா இருக்க ரேகா என் தம்பி இன்னைக்கு ஆன்னு வாய பொழக்க போறான் என்று சொல்லி அவளுக்கு திருஷ்டி கழித்தாள் மஞ்சு அவன் இன்னைக்கு முழுக்க புத்தி பேதலிச்சது மாதிரி தான் இருக்க போறான் மஞ்சு என்று சிரித்தாள் காயத்ரி அவர்கள் அவனை பற்றி பேச பேச ரேகாவுக்குள் ஆசையும் எதிர்பார்ப்பும் கிளர்ந்தது அவன் தன்னை ரசிப்பானா அவன் கண்களுக்கு என் அழகு பிடிக்குமா என்றெல்லாம் யோசித்து கொண்டிருந்தாள் பட்டு வேஷ்டி சட்டையில் கம்பீரமாக மனமேடையில் அமர்ந்திருந்தான் விக்ரம் ஐயர் ஏதோ அவனிடம் சொல்லிக் கொண்டிருந்தார் எதையதையோ யோசித்தபடியே அவர் சொன்னதை செய்து கொண்டிருந்தான் அப்பொழுது பெண் அழைச்சிட்டு வாங்கோ என்று ஐயர் குரல் கொடுத்ததும் காயத்ரியும் மஞ்சுவும் சேர்ந்து அவளை அழைத்து கொண்டு வந்தார்கள் விக்ரம் ஒரு முறை அவளை
அவன் அருகே அமர்ந்த ரேகாவிற்கு அவனை நிமிர்ந்து பார்க்க வேண்டும் போல இருந்தது ஆனால் அவ்வளவு பேர் இருக்கும் சபையில் அவளால் அதை செய்ய முடியவில்லை சபைக்கு நமஸ்காரம் சொல்லிக்கோமா என்று ஐயர் சொல்ல அதற்காக நிமிர்ந்து நேரே பார்த்து கை கூப்பினாள் ரேகா அவள் எதிரே அவளை ஆவலாக பார்த்தபடி நின்றார்கள் வேணியும் வர்ஷாவும் அடுத்த நொடி தலை குனிந்து கொண்டாள் ரேகா அம்மா இப்ப ரேகா இந்த கல்யாணத்தை நிறுத்திடுவா தானே அப்புறம் எனக்கும் விக்ரமுக்கும் கல்யாணம் நடக்கும் தானேம்மா என்று ஆர்வமாக கேட்டாள் வர்ஷா வர்ஷா சொன்னதை கேட்டு அவளது ஆர்வத்தை கண்டு கண்கள் கலங்கும் போல இருந்தது வேணிக்கு ஏனென்றால் ரேகா முகத்தில் இருந்த பூரிப்பும் சந்தோஷமும் மஞ்சு அவளிடம் எதையோ சொல்ல அவள் அதற்கு வெட்கப்படும் அழகும் சேர்ந்து வேணிக்கு ரேகா இந்த கல்யாணத்தை நிறுத்துவாள் என்ற நம்பிக்கையை அழித்திருந்தது மகளின் ஆர்வம் கட்டாயம் சிதைந்து போக போகிறது என்று கவலையாக இருந்தது வேணிக்கு இது அனைத்துக்கும் காரணமான ரேகா மேல் வன்மமாக அவள் பார்வை விழுந்தது ரேகா திருமணத்தை நிறுத்துவேன் என்று சொல்லாமல் இருந்திருந்தால் வேணியும் வர்ஷாவிடம் இவ்வளவு ஆசையை தூண்டிவிட்டிருக்க மாட்டாள் பாவி நம்ப வச்சு கழுத்தை அறுத்துடுவாளோ என்று கலவரமாக அவளையே பார்த்து கொண்டிருந்தாள் வேணி ஐயர் தாலி இருக்கும் தட்டை காயத்ரியிடம் கொடுத்து அனைவரிடமும் ஆசிர்வாதம் வாங்க சொல்லி கொடுத்தார் ரேகா படபடப்பாக அமர்ந்திருக்க விக்ரமோ இருக்கம் சந்தோஷம் என்ற இரு மனநிலைக்கு இடையில் போராடி கொண்டிருந்தான் அவன் காதலித்த பெண் இன்னும் சற்று நேரத்தில் அவனுக்கு மனைவியாக போகிறாள் அது சந்தோஷம்தான் ஆனால் இன்று காலையில் அவள் நடந்து கொண்ட முறை அவள் மேல் அவனுக்கு அளவு கடந்த வெறுப்பை உருவாக்கி இருந்தது காதல் கொண்ட மனது அவளுடைய தவறை சுட்டி காட்டும் மூளை இரண்டுக்கும் இடையில் சிக்கி தவித்தான் விக்ரம் ரேகாவுக்கு அவனை நிமிர்ந்து பார்க்க வேண்டும் போல இருந்தது அவனது விழி பேசும் பாஷையை உணர வேண்டும் என்று ஆவல் எழுந்தது ஆனால் செய்ய தைரியம் இல்லாமல் அப்படியே தலை குனிந்து அமர்ந்திருந்தாள் மாங்கல்யம் தந்து நானே என்ற ஐயர் ஆரம்பிக்க கெட்டி மேல முழங்க அவள் கழுத்தில் தாலியை கட்டினான் விக்ரம் தலை குனிந்து அவன் கட்டிய தாலியை வாங்கி கொண்டாள் ரேகா அழுகையை கட்டுப்படுத்த முடியாமல் அதே நேரம் யாருடைய கவனமும் தன்மேல் பதியாதவாறு அங்கிருந்து சென்று விட்டாள் வர்ஷா ஆனால் தன்னுடைய மகளை பார்த்து கொண்டிருந்த வேணி மனமேடையில் அமர்ந்திருந்த ரேகாவை கொலை விரியுடன் முறைத்து விட்டு மகள் பின்னேயே ஓடினாள் மகளும் மனைவியும் அங்கிருந்து செல்வதை பார்த்த சங்கரன் மேடையில் அமர்ந்திருந்த விக்ரமை முறைத்து பார்த்து விட்டு அங்கிருந்து சென்றார் அவங்க நெத்திலையும் மாங்கல்யத்திலையும் குங்குமம் வைங்க என்று ஐயர் சொல்ல அவள் நெற்றி வகிட்டில் குங்குமம் வைத்தான் விக்ரம் அப்பொழுது இருவர் கண்களும் சந்தித்து கொள்ள அவள் கண்கள் அவனை ஆவலாக நோக்க அவனோ யார் நீ என்ற பார்வையை பார்த்தான் அவன் கண்களில் காதலை பார்த்திருக்கிறாள் மயக்கத்தையும் கண்டிருக்கிறாள் கோபத்தை கூட பார்த்தால்தான் ஆனால் இந்த சொந்தமில்லாத பார்வையை பார்த்த ரேகாவுக்கு உள்ளுக்குள் கலக்கமாக இருந்தது அவன் கோபம் குறையவில்லை என்று தெல்ல தெளிவாக ஒற்றை பார்வையில் அவளுக்கு விலக்கிவிட்டான் விக்ரம் அந்த சொந்தமில்லாத பார்வையை கண்டதும் ரேகா கண்கள் கலங்கிவிட்டது அதை காணாதது போல அவள் திருமாங்கல்யத்திலும் குங்குமம் வைத்தான் விக்ரம் மாங்கல்யத்தில் குங்குமம் வைக்கும் பொழுது ரேகாவின் கண்களில் இருந்து வந்த ஒரு துளி கண்ணீர் அவன் கரத்தில் பட்டது உனக்கு இது தேவதாண்டி இனிமே தான் உனக்கு இருக்கு என்று எண்ணிக்கொண்டு திரும்பி கொண்டான் விக்ரம் அதன்பின் இருவர் கையிலும் ஒரு மாலை கொடுக்கப்பட முதலில் அவன் அதை அவள் கழுத்தில் போட்டான் அதன்பின் அவள் போட்டாள் ஐயர் வரிசையாக சடங்குகள் சொல்லி கொண்டிருக்க இருவரும் கலக்கத்தை முகத்தில் காட்டாமல் செய்து கொண்டிருந்தார்கள் அதே நேரம் ஏம்மா இப்படி பண்ணினாவ நம்மளை நம்ப வச்சு கழுத்தை அறுத்துட்டாலேமா அவளுக்கும் விக்ரமுக்கும் தான் கல்யாணம்னு அப்பா சொன்னப்ப கூட நான் சரின்னு மனசை தேத்திக்கிட்டேம்மா ஆனால் ரேகா அவ்வளோ உறுதியாக சொன்னதும் எனக்குள்ளே நிறைய எதிர்பார்ப்புகள் உருவாச்சு கடைசியில் நம்பிக்கை துரோகம் பண்ணிட்டாலேம்மா ரேகா இப்படி இருப்பான்னு நான் நினைக்கவே இல்லை என்று அழுதாள் வர்ஷா அழாத வர்ஷா இந்த கழுதை இப்படி பண்ணுவான்னு நான் நினைக்கவே இல்லை அவ தாண்டி வேற ஒருத்தனை விரும்புகிறேன்னு சொல்லி கல்யாணத்தை நிறுத்த போகிறேன்னு சொன்னால் கடைசியில் இப்படி செய்வான்னு நானும் எதிர்பார்க்கல இங்கே பாரு வர்ஷா முடிஞ்சது முடிஞ்சு போச்சு மனசில் இருக்கிற எல்லாத்தையும் தூரம் போட்டுரு அம்மா இருக்கேன்ல என்ன செய்யணுமோ எப்போ செய்யணுமோ அப்போ செய்வேன் சரியா இங்கே வச்சு அழுதா யாராவது பார்த்துருவாங்கடா என்று மகளுக்கு ஆறுதல் சொல்லி கொண்டிருந்தாள் வேணி நம்பிக்கையை கொடுத்து கழுத்து அறுத்துட்டல்ல உனக்கு இருக்குடி என்று எண்ணிக்கொண்டாள் வேணி இப்படி அனைவரும் ரேகாவை திட்டி கொண்டிருக்க அவளோ காயத்ரி மற்றும் மஞ்சுவின் கிண்டலுக்கு முகம் சிவந்து கொண்டிருந்தாள் சுதாகர் மற்றும் ஆதித்யாவின் கிண்டலால் விக்ரமும் சகஜ நிலைக்கு திரும்பி இருந்தான் நான் ஆசைப்பட்ட கல்யாணம் இனி ஒரு தடவை இது நடக்காது அதனால இன்னைக்கு எதையும் முகத்துல காட்டக்கூடாது என்று மனதில் முடிவெடுத்தவன் என்ன நீ இன்னைக்கு கிண்டல் கொஞ்சம் அதிகமா இருக்கு என் பொண்டாட்டி உங்க கிண்டலை எல்லாம் தாங்க மாட்டா அதனால அவளை விட்டுருங்க என்று புன்னகையுடன் காயத்ரியிடம் சொன்னான் அவன் பேசியதும் அதுவும் பொண்டாட்டி என்று சொன்னதும் ரேகா முகமும் மலர்ந்து போனது அவளுடைய மலர்ந்த முகத்தை பார்த்த விக்ரமுக்கும் சுற்றி இருந்த அனைத்தும் மறந்து போனது பாத்தியா மஞ்சு உன் தம்பி சொல்றதை இப்பவே பொண்டாட்ட
ஆனா இவன் என்ன சொன்னாலும் நம்ம கேட்க மாட்டோம்னு இவனுக்கு தெரியாது போல என்று காயத்ரி சொன்னதும் தான் நடப்புக்கு வந்தான் விக்ரம் அப்பாடி என்ன ஒரு அழகு இவளை பார்த்தாலும் டேஞ்சரா இருக்கு பார்க்கலனாலும் பார்க்க ஆசையா இருக்கு ஏன் தான் இப்படியெல்லாம் இருக்கோ என்று எண்ணிக்கொண்டான் விக்ரம் அவன் பேசியதே போதும் என்று எண்ணிய ரேகா அதன் பின் மலர்ந்த முகத்துடனேயே இருந்தாள் அத்தியாயம் ஆறு வேண்டும் என்று தவிக்கும் வரமும் நீதான் வேண்டாம் என்று நினைக்கும் சாபமும் நீதான் விக்ரம் மற்றும் ரேகா இருவரும் அக்னியை வலம் வர ஆரம்பிக்கும் பொழுது ஐயர் இருவரின் கைகளையும் பிணைக்க அந்த தொடுகையை இருவரின் மனதும் விரும்பியே ஏற்றது அவளுக்கு அவன் மெட்டி அணிவித்ததும் பெரியவங்க காலில் விழுந்து வணங்குங்க என்றார் ஐயர் பெரியவர்கள் காலில் விழும் பொழுது சாரதா சேதுபதி காலில் தான் முதலில் விழுந்தார்கள் மருமகளை அணைத்து உச்சி முகர்ந்து ரெண்டு பேரும் நூறு வருஷம் நல்லா இருக்கணும் என்று சொல்லி மனமாற வாழ்த்தினாள் சாரதா நல்லா இருங்க என்று வாழ்த்தினார் சேதுபதி அப்பொழுதுதான் அவரை முதன் முதலில் பார்த்தாள் ரேகா அதன்பின் விக்ரமின் உறவினர்களின் காலில் மணமக்கள் விழுந்தார்கள் மஞ்சுவின் மாமனார் மாமியார் ஆதித்யாவின் மாமனார் மாமியார் காலில் கூட விழுந்து வணங்கினார்கள் ஆனால் சங்கரன் குடும்பம் அங்கே எங்கேயும் தென்படவில்லை அவர்களை யாரும் தேடவும் இல்லை கூடவே சங்கரன் குடும்பம் கண்ணில் படாதது ரேகாவுக்கு நிம்மதியாகவும் இருந்தது கண்டிப்பாக அவர்கள் தன்னை நன்றாக இருக்கும்படி வாழ்த்த மாட்டார்கள் என்று தெரியும் இதில் திருமணத்தை நிறுத்துவேன் என்று வேறு சொல்லிவிட்டு இப்படி செய்ததால் அவர்கள் தன் மீது கொலை வெறியில் இருப்பார்கள் என்றும் அவள் அறிந்ததே அதனால் அவர்கள் கண்ணில் படாததால் கொஞ்சம் நிம்மதியாகவே இருந்தாள் கூடவே அவர்களை நம்ப வைத்து ஏமாற்றி விட்டோமே என்ற குற்ற உணர்ச்சியும் இருந்ததால் அவளுக்கு அவர்களை எதிர்கொள்ள தைரியமில்லை அப்பொழுது அங்கு வந்தார்கள் ரேகாவின் பெரியம்மாவும் பெரியப்பாவும் பின் அவர்களின் காலிலும் விழுந்து வணங்கினார்கள் ரேகாவின் மற்ற உறவினர்களும் வந்தார்கள் இவங்க எல்லாம் எப்படி இங்க வந்தாங்க இவங்களையெல்லாம் மாமா தான் கூப்பிட்டாரா என்று எண்ணினாள் ரேகா சில நேரம் அவளது பெற்றோரை அதிகம் தேடியது அவளுக்கு தன்னுடைய பெற்றோர்கள் கடவுளாக இருந்து தன்னை ஆசிர்வதிப்பார்கள் என்று எண்ணி மனதை தேற்றி கொண்டாள் அதனால் அவளுடைய சொந்தங்களின் வரவு அவளுக்கு பிடித்திருந்தது இருந்தாலும் விக்ரமின் சொந்தங்கள் அதிகம் அவளுடைய கண்ணில் பட ரேகாவுக்கு கொஞ்சம் தனிமையில் இருப்பது போலவும் இருந்தது அருகில் இருந்த ரேகா கண் கலங்குவதை சில நேரம் விக்ரம் கவனித்தான் தான் ஆனால் அவளுக்கு எந்த ஆறுதலையும் அவன் சொல்லவில்லை உனக்கு நான் இருக்கிறேன் என்று ஒற்றை வார்த்தை அவன் சொல்லியிருந்தால் அவள் தனிமை உணர்வு அவளை விட்டு விலகியிருக்கும் ஆனால் அவள் மேல் அவனுக்கு இருக்கும் கோபம் அவனை அவளிடம் பேச விடவில்லை இருவருமே மன உணர்வுகளால் போராடி கொண்டிருக்க ஐயர் சொன்ன சடங்குகள் மணமக்களின் மனநிலையை கொஞ்சம் மாற்றியது சடங்குகள் எல்லாம் முடிந்த பின்னர் மணமக்களை அருகில் இருந்த விநாயகர் கோவிலுக்கு அழைத்து செல்ல ஏற்பாடு நடந்தது மணமக்கள் மேடையை விட்டு இறங்கியதும் கோவிலுக்கு செல்வதற்கு கார் தயாராக இருந்தது முதலில் விக்ரம் ஏறி அமர்ந்தான் அதன் பின் அவன் அருகே ரேகா ஏறி அமர்ந்ததும் கார் கிளம்பியது மற்றவர்கள் வேறு காரில் சென்றார்கள் காரில் செல்லும் பொழுதும் விக்ரம் மற்றும் ரேகா இடையே ஆழ்ந்த மௌனமே நிலவியது சிறிது தூரம் சென்றதும் அவனை திரும்பி பார்த்தாள் மறுபடியும் அவன் முகம் இறுக்கமாகத்தான் இருந்தது இப்பொழுது அவனிடம் பேசவா வேண்டாமா என்று யோசித்து ஒரு வழியாக வந்து உங்ககிட்ட கொஞ்சம் பேசணும் என்று ஆரம்பித்தாள் ரேகா வாய மூடிட்டு வா டிரைவர் இருக்கிறது கண்ணுக்கு தெரியல என்ற அடிக்குரலில் அவன் வார்த்தைகளை கோபமாக சிதறவிட அவள் வாய் கப்பென்று மூடிக்கொண்டது முகத்தில் அடிப்பது போல அவன் பேசியதும் அவள் முகமும் வாடி போனது டிரைவர் இருக்கார்ன்னு அமைதியா சொல்லியிருக்கலாம்ல இப்படியா கத்தனும் சரியான சிடுமூஞ்சி இப்படி பேசுறவன் என்னமோ என்னை லவ் பண்ணி கல்யாணம் பண்ணின மாதிரியே எல்லாரும் சீன் போடுறாங்க என்று அவளால் நினைக்காமல் இருக்க முடியவில்லை அப்படி கத்திய பின் அவனுடன் பேச அவளுக்கு என்ன பைத்தியமா அதனால் அமைதியாக வந்தாள் அவர்கள் கோவிலுக்கு வரும் முன்னே அங்கே காயத்ரி மஞ்சு ஆதித்யா சுதாகர் நால்வரும் இருந்தார்கள் குருக்கள் பூஜை செய்ய அனைவரும் கடவுளை வணங்கினார்கள் பின் மீண்டும் வீட்டுக்கு கார் கிளம்பியது வீட்டுக்கு வந்ததும் மஞ்சு தான் அவர்களுக்கு ஆலம் சுற்றினாள் வலது காலை எடுத்து வைத்து வீட்டுக்குள் நுழைந்த ரேகா மனதில் சந்தோஷமும் அவன் பாராமுகத்தால் வந்த வருத்தமும் கலந்து இருந்தது ரெண்டு பேரும் முதல்ல சாமி கும்பிடணும் வாங்க என்று பூஜை அறைக்கு இருவரையும் அழைத்து சென்ற மஞ்சு இந்தா ரேகா விளக்கேத்து என்று சொல்லி தீப்பெட்டியை அவள் கரத்தில் கொடுத்தாள் விளக்கேற்றி முடித்த ரேகா கண்களை மூடி கடவுளை வேண்டினாள் தங்கள் வீட்டு பூஜை அறையில் அவள் விளக்கேற்றுவதையும் தன்னருகே நின்று அவள் கரம் கூப்பி சாமி கும்பிடுவதையும் விரிந்த கண்களுடன் பார்த்து கொண்டிருந்த விக்ரம் அவள் திரும்பி தன்னை பார்த்ததும் பாராதது போல முகத்தை திருப்பி கொண்டான் அதன் பின்னர் அவனையும் அவளையும் சோஃபாவில் அமர வைத்து காயத்ரியும் மஞ்சுவும் அவர்களுக்கு பாலும் பழமும் கொடுத்தார்கள் ஒரே ஸ்பூனை வைத்து மஞ்சு இருவருக்கும் மூட்டி விட்டு கொண்டிருந்தாள் பார்த்தீங்களா மச்சான் சின்ன வயசுல இருந்து என் தம்பி அடுத்தவங்க எச்சில் பட்ட எதையும் சாப்பிட மாட்டான் 
ஆனால் இன்னைக்கு ஒரே ஸ்பூனில் சாப்பிட்றாங்க இதுதான் கால கொடுமை போல என்று சொல்லி சிரித்தான் ஆதித்யா அவன் சொன்னதை கேட்ட அனைவரும் சிரித்தார்கள் அடுத்தவங்க எச்சியும் பொண்டாட்டி எச்சியும் ஒன்னா மச்சா அதெல்லாம் மாற வேண்டிய நேரத்தில் மாறித்தானே ஆகணும் அப்படிதானே விக்ரம் என்று சிரித்து கொண்டே கேட்டான் சுதாகர் தன்னுடைய மானத்தை கப்பலேற்றும் அண்ணன் மற்றும் அக்கா கணவனை முறைத்த விக்ரம் பின் சிரித்து விட்டான் ரேகாவுக்கோ யாரையும் நிமிர்ந்து பார்க்க முடியாமல் வெட்கம் பிடுங்கி தின்றது அவள் வெட்கத்தை ரசித்து பார்த்தான் விக்ரம் அவன் ரசனையான பார்வை அவள் கண்களுக்கு தெரியவில்லை அதன்பின் இருவருமே மனமேடைக்கு சென்றனர் நெருங்கிய சொந்தங்கள் நண்பர்கள் அனைவரும் இருவரையும் வாழ்த்தி பரிசு பொருட்களும் மொய் கவரும் கொடுத்தார்கள் உறவினர்கள் நகைகளை போட்டார்கள் ஆதித்யா மற்றும் காயத்ரி இருவரும் மணமக்களுக்கு பிரேஸ்லெட் போட்டு விட்டார்கள் மஞ்சு மற்றும் சுதாகர் இருவரும் அவர்களுக்கு மோதிரம் போட்டு விட்டார்கள் என்ன அக்கா மாமா வெயிட்டா செய்வீங்கன்னு பார்த்தா ஒத்த பவுன்ல மோதிரத்தை போட்டு ஏமாத்திட்டீங்க என்று சொல்லி சிரித்தான் விக்ரம் டேய் உன் பொண்டாட்டிக்கு தாலி மட்டும் இல்ல பதினோரு பவுன்ல தாலி செய்யணும் அவர் தாண்டா எடுத்தார் என்று அவசரமாக சொன்னாள் மஞ்சு ஐயோ அக்கா விளையாட்டுக்கு தான் சொன்னேன் என்று விக்ரம் சொன்னதும் மஞ்சுவும் சிரித்தாள் சீக்கிரம் எனக்கு மருமகனை பெத்து கொடுங்க அவனுக்கு வெயிட்டா செஞ்சிடுறேன் என்று சொல்லி சிரித்தான் சுதாகர் சபாபதி மற்றும் சாரதா இருவரும் ரேகா கழுத்தில் ஒரு வைர நெக்லஸை போட அம்மா உங்க மருமகளுக்கு மட்டும் தானா எனக்கு இல்லையா என்று கேட்டு வம்பிழுத்தான் நம்ம வீட்டு ஆட்களை தவிர வேற சொந்த பந்தம் எல்லாம் உனக்கு தான் போடுறாங்க அதனால நான் என் மருமகளுக்கு மட்டும்தான் போடுவேன் என்று சொல்லி சிரித்தாள் சாரதா உன் சொந்தத்தில் இருந்து யாருமே உனக்கு எதுவும் போடவில்லை என்று குத்தி காட்டாமல் அன்பாக பேசும் சாரதாவை கண்டு நெகிழ்ச்சியில் கண் கலங்கினாள் ரேகா என்ன இது அவங்க உனக்கும் அம்மா தான் எப்பவுமே அவங்க உன் மேல அன்பா தான் இருப்பாங்க என்று யாருடைய கவனத்தையும் ஈர்க்காமல் அவளுக்கு ஆறுதல் சொன்னான் விக்ரம் சொல்லக்கூடாது சொல்லக்கூடாது என்று நினைத்தாலும் அவனை அறியாமலேயே அவன் வாய் அவளுக்கான ஆறுதல் வார்த்தைகளை உதிர்த்து விட்டது அந்த ஒற்றை ஆறுதல் அவளுக்கு ஆயிரம் யானையின் பலத்தை கொடுத்தது கண்கள் மின்ன உதடுகள் சிரிப்பில் மலர அவனை பார்த்தாள் அவனோ முகத்தை திருப்பி கொண்டான் அதன் பின்னர் மதியம் இரண்டு மணி போல் மணமக்களுக்கு உணவு கொடுத்தார்கள் அங்கேயும் சுதாகர் மற்றும் ஆதித்யா இருவரின் கிண்டல் பேச்சு விக்ரமை தொடர்ந்தது போட்டோகிராஃபர் இருவரிடமும் மாற்றி மாற்றி ஊட்டி விட சொல்ல இருவருமே சந்தோஷமாக அதை செய்தார்கள் உணவு முடிந்ததும் மறு வீட்டுக்கு செல்வதுதான் வழக்கம் ஆனால் சங்கரன் அவர்களை அழைக்கவில்லை அழைத்தாலும் விக்ரம் அங்கே சென்றிருப்பானா என்பது சந்தேகமே அதனால் மணமக்கள் வீட்டுக்குள் சென்றனர் அதன் பின்னர் இருவரையும் ரெஸ்ட் எடுக்க சொல்லி தனித்தனி அறைக்கு அனுப்பி வைத்தார்கள் ரேகாவுடன் காயத்ரியும் மஞ்சுவும் இருந்தார்கள் ஏனோ அவர்கள் இருவரையும் நாத்தனாராகவும் சொக்காரியாகவும் ரேகாவால் நினைக்க முடியவில்லை கூட பிறந்த சகோதரிகளைப் போலவும் தோழிகளைப் போலவும் தான் நினைக்க தோன்றியது இந்தா இந்த நைட்டியை முதல்ல மாத்து கசகசன்னு இருக்கும் என்று சொல்லி புது நைட்டியை தம்பி மனைவிக்கு கொடுத்தால் மஞ்சு அதுக்கு முன்னாடி இந்த நகையெல்லாம் கழட்டணும் இதையெல்லாம் வாடகைக்கு தானே வாங்கியிருப்பாங்க முதல்ல கொடுத்துடலாம் எனக்கு என் அம்மா நகையே போதும் என்று சொன்னாள் ரேகா அவளுடைய அறியாமையான பேச்சை கேட்டு இருவரும் ரசித்து சிரித்தார்கள் அவர்கள் சிரிப்பை குழப்பமாக பார்த்தாள் ரேகா ரேகா நீ போட்டிருக்கிறது கவரிங் இல்லை அது எங்கள் குடும்பத்து நகை அதாவது என் பாட்டி என் அம்மாவுக்கு கொடுத்தாங்க எங்கள் அம்மா உனக்கும் காயத்ரி அண்ணிக்கும் பகிர்ந்து கொடுத்துருக்காங்க இது எல்லாமே தங்கம் அம்மாவோட நகையும் அம்மா காலத்துக்கு அப்புறம் உங்க ரெண்டு பேருக்கும் தான் நீங்க இதை உங்களோட மருமகளுக்கு கொடுப்பீங்க இதெல்லாம் பல தலைமுறையா வர்றது என்று எந்த பொறாமையும் இல்லாமல் சொன்னால் மஞ்சு எல்லாம் தங்கமா என்று வியந்து போய் கேட்டால் ரேகா ஆமா ரேகா நாங்க கொடுத்த நகையை ஒன்னு விடாம உனக்கு போடணும்னு விக்ரம் உங்க அத்தையை மிரட்டினது உனக்கு தெரியாதா அது மட்டும் இல்லாம உன்னோட அம்மா நகையெல்லாம் உனக்கு உன் அத்தை கொடுத்ததுக்கு காரணமும் விக்ரம் தான் என்றாள் காயத்ரி அவள் அப்படி சொன்னதும் ரேகாவின் முகம் பல உணர்வுகளை பிரதிபலித்தது கட்டாயம் அதை வார்த்தையால் வடிக்க முடியாது அப்படி இருந்தது அனைத்துக்கும் காரணம் விக்ரமா தன்னுடைய வாழ்க்கையில் அவன் என்னவெல்லாம் செய்திருக்கிறான் என்று எண்ணி வியப்பாக இருந்தது அம்மா நகையை தனக்கு வாங்கி கொடுத்ததற்காகவே அவனுக்கு கோயில் கட்டி கும்பிட வேண்டும் என்று நினைத்தாள் அதன்பின் ரேகா எதுவுமே பேசவில்லை அவள் நினைவுகள் முழுவதும் விக்ரமே நிறைந்திருந்தான் அவளுக்கு போட்டிருந்த அலங்காரத்தை கலைத்த மஞ்சுவும் காயத்ரியும் அவளை குளிக்க சொல்லி அவள் குளித்து முடித்து வந்ததும் அவளை தூங்க சொல்லிவிட்டே வெளியே வந்தனர் மனதில் வந்த நிம்மதியா தன்னிடம் வந்து சேர்ந்த திருப்தியா இனி விக்ரம் தனக்கு இருக்கிறான் என்ற நிறைவா விருப்பப்பட்டு முத்தமிட்டவனை மனது சந்தோஷமா எதுவோ ஒன்று அவள் மனதை தென்றல் போல தாளாட்ட படுத்தவுடன் ரேகா நன்கு தூங்கிவிட்டாள் ஆனால் தன்னுடைய அறைக்குள் வந்த விக்ரமுக்கு தான் தூக்கம் வந்த பாடில்லை எல்லாவற்றையும் நினைக்கும் பொழுது அவனுக்கு எரிச்சலாக வந்தது என்கிட்ட முத்தம் வாங்கினவ எப்படி வேற ஒருத்தனை கட்டிக்க தயாராகலாம் அவ மனசுல நான் இருந்திருந்தா அ
என்னை எங்கேயாவது கூட்டிட்டு போங்கன்னு தானே சொல்லியிருப்பா அதை விட்டுட்டு என்னை பேச கூட விடலையே அப்ப என் கூட கொஞ்சம் குலாவனதுக்கு என்ன அர்த்தம் நான் அவளை தொட்டது சாதாரண விஷயம் தானா இப்ப நான் தான் மாப்பிள்ளைன்னு தெரிஞ்ச பின்னாடி பல்ல காட்டுறா இதுவே நான் இல்லாம இருந்திருந்தா என்ன செஞ்சிருப்பா இன்னொருத்தனை கல்யாணம் பண்ணி சராசரியான வாழ்க்கை தானே வாழ ஆரம்பிச்சிருப்பா அப்ப இவ எப்படிப்பட்ட பொண்ணா இருப்பா சரியான சுயநலவாதி சந்தர்ப்பவாதி யாருன்னே தெரியாத என்னை முத்தம் கொடுக்க வச்ச துரோகி இவளையா உருகி உருகி காதலிச்சேன் இவளை அடையறதுக்கு அத்தனை திட்டம் போட்டேன் என்று வேதனையாக எண்ணிக்கொண்டான் அவள் புறம் பொங்கி ததும்பும் காதலும் அளவிட முடியாத வெறுப்பும் என இரண்டு விதமான மனநிலையில் தத்தளித்தான் விக்ரம் அவனும் முந்தைய நாள் இரவு முழுவதும் தூங்கவில்லைதான் தன்னவளை காணப்போகிறோம் என்ற ஆவல் அவனை தூங்கவிடவில்லை அதிகாலையில் குளித்து கிளம்பி அவளை அழைக்க சென்றால் அவளோ அவனை பேசவே விடாமல் துரத்தி அடித்தாள் அதிலிருந்து அவனுக்கு நிம்மதி என்பதே இல்லை பின்னர் தூக்கம் எங்கிருந்து வரும் அந்த அறையிலேயே கூண்டு புலி போல உலாவி கொண்டிருந்தான் விக்ரமுக்கு இரவு எப்பொழுது வரும் என்று இருந்தது அவளை நாக்கை பிடுங்கி கொள்வது போல கேள்வி கேட்க வேண்டும் என்று குறியாக இருந்தான் வார்த்தை எனும் கொடூர ஆயுதத்தால் விக்ரம் என்ற புலி தன்னை குத்தி கீரை காத்திருக்கிறது என்று தெரியாமல் நிம்மதியான உறக்கத்தில் ஆழ்ந்திருந்தாள் ரேகா அன்று மாலை ஏழு மணிக்கு வரவேற்பு என்பதால் ஐந்து மணிக்கு அவளை எழுப்பினால் மஞ்சு அவசரமாக எழுந்த ரேகாவுக்கு முதலில் எங்கே இருக்கிறோம் என்று கூட புரியவில்லை நேர ஆச்சு ரேகா அதனால தான் எழுப்பினேன் நல்லா தூங்கினியா என்று கேட்டால் மஞ்சு ஆமா அண்ணி சாரி ரொம்ப நேரம் தூங்கிட்டேன் போல அப்புறம் இது யாரு உங்க பொண்ணு அஞ்சலியா என்று அவள் கரத்தில் இருந்த குழந்தையை காட்டி கேட்டாள் ஆமா ரேகா அஞ்சு குட்டி அத்தைடா அத்தை கிட்ட போ குட்டி என்று மஞ்சு சொன்னதும் ரேகாவும் அவளை தூக்க கையை நீட்ட அஞ்சலியும் ரேகாவிடம் தாவினாள் அவளை தூக்கி உச்சி முகர்ந்த ரேகா அழகா இருக்க குட்டிமா அண்ணி உடனே என்கிட்ட ஒட்டிக்கிட்டா எல்லார்கிட்டயும் சேர்ந்துக்குவாளா என்று கேட்டாள் யார் கூட வேணும்னாலும் சேர்ந்துருவா ரேகா அதனாலதான் நான் ஃப்ரீயா இருக்கேன் சமத்து பாப்பா சரி ஏழு மணிக்கு ரிசப்ஷன் நம்ம ஆறு மணிக்கெல்லாம் கிளம்பணும் ரிசப்ஷன் மெயின் ஏரியால உள்ள மண்டபத்துல வச்சிருக்காங்க அங்கதான் அப்பாவோட ஆபீஸ் ஸ்டாஃப் எல்லாரும் வர முடியும் அதனாலதான் மணி இப்பவே அஞ்சு ஆகிருச்சு நீ இப்ப குளிச்சு கிளம்பினாதான் மேக்கப் பண்ண சரியா இருக்கும் அஞ்சு குட்டி அம்மா கிட்ட வாங்க அத்தை உன்னை அப்புறம் தூக்குவாங்க சரியா என்று சொல்லி அஞ்சலியை வாங்கி கொண்டாள் மஞ்சு சரிங்க அண்ணி என்று சொல்லி ரேகா குளிக்க கிளம்ப இதோ இந்த பேக்ல உனக்கு தேவையானது எல்லாம் இருக்கு ரேகா நீ குளிச்சுட்டு வா நான் காயத்ரி அன்னைக்கிட்ட உன்னோட ரிசப்ஷன் ட்ரெஸ் இருக்கு வாங்கிட்டு வரேன் என்று சொல்லி விட்டு சென்றாள் அந்த பேகை திறந்து பார்த்தால் ரேகா அதில் அவளுக்கு என்று சோப் துண்டு பேஸ்ட் ப்ரஷ் உள்ளாடை என்ற அனைத்துமே இருந்தது தனக்காக பார்த்து பார்த்து செய்யும் குடும்பம் கிடைக்கத்தான் கடவுள் தன்னை இத்தனை வருடம் தனிமையில் தத்தளிக்க வைத்தாரா என்ற எண்ணம் வந்தது ரேகாவுக்கு இந்த சந்தோஷம் அத்தனைக்கும் காரணமான விக்ரமிடம் பேச வேண்டும் என்றும் அவன் மார்பில் தலை சாய்க்க வேண்டும் என்றும் அவள் நாடி நரம்புகள் அனைத்தும் துடித்தது அவனுடைய அன்பும் கிடைத்து விட்டால் போதும் என்று எண்ணினாள் அவன் மார்பில் சாய்ந்த நொடி அவன் வாசனை அவன் தன்னை முத்தமிட்ட தருணம் அவள் விரல்களின் ஸ்பரிசம் என்ற அனைத்தும் நினைவில் வந்து அவள் முகத்தில் புன்னகையை கொண்டு வந்தது தன்னவனை பற்றிய கற்பனையில் அவள் ஆழ்ந்திருக்கும் பொழுது அடடே நீ இன்னும் குளிக்கவே போகலையா என்ன கனவா என்று கேட்டபடி அங்கே வந்தாள் மஞ்சு அவள் அருகே ஒரு பையுடன் நின்ற காயத்ரி அவங்க வீட்டுக்காரர் வாங்கி கொடுத்ததை ஆசையா பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறவளுக்கு நீ குளிக்க சொன்னதே மறந்து போயிருக்கும் அப்படித்தானே ரேகா என்று சிரிப்புடன் கேட்டாள் ஆமா இல்ல என்று உளறிய ரேகா சாரிக்கா சாரி அண்ணி என்று ஏதோ யோசனையில் நின்று விட்டேன் அஞ்சு நிமிஷத்துல வந்துடுறேன் என்று புன்னகையுடன் சொன்னாள் அந்த ஏதோ ஒரு யோசனை விக்ரம் பத்தி தானே என்று காயத்ரியின் கேள்விக்கு பதில் சொல்லாமல் தன்னுடைய சிவந்த முகத்தை பாத்ரூமுக்குள் புகுந்து மறைத்து கொண்டாள் ரேகா இந்த சின்ன சின்ன பொருட்கள் கூட அவன்தான் தனக்கு வாங்கி தந்தானா என்று எண்ணி அவள் மனது சந்தோஷத்தில் விம்மியது அதன் அவளுக்கு நிற்க நேரம் இல்லை அவள் குளித்து முடித்து வந்ததும் அவளுக்கு அலங்காரம் ஆரம்பித்தது மாம்பழ கலரும் பச்சை கலரும் சேர்ந்த பட்டுப்புடவையில் தயாராகி இருந்தால் ரேகா ரிசப்ஷனுக்கு என்று அவளை தனித்துவமாக அலங்கரித்திருந்தார்கள் மஞ்சுவும் காயத்ரியும் அலங்காரம் முடிந்ததும் ரேகா அவ்வளவு அழகா இருக்க என் கண்ணே பட்டுடும் போல இருக்கு என்றாள் காயத்ரி ஆமா ரேகா உன் முகத்துக்கு எல்லா அலங்காரமும் சூட் ஆகுது ரிசப்ஷன் முடிஞ்சதும் அம்மாவை உனக்கு திருஷ்டி சுத்தி போட சொல்லணும் என்றாள் மஞ்சு ரேகாவுக்கு மட்டும் இல்லை மஞ்சு விக்ரமுக்கும் சுத்தணும் அவனும் இன்னைக்கு ரொம்ப அழகா இருக்கான் சரி சரி நேரம் ஆச்சு வாங்க போகலாம் என்று காயத்ரி சொன்னதும் மற்ற இருவரும் அவளுடன் சென்றார்கள் இவர்கள் வெளியே போன போது அங்கே ஆதித்யாவும் சுதாகரும் கிளம்பி இருந்தார்கள் சுதாகர் கையில் இருந்த அஞ்சலியை வாங்கி கொண்டே போகலாமாங்க என்று கேட்டால் மஞ்சு கல்யாண பொண்ணு
அப்படிதானே மச்சான் என்று ஆதியிடம் கேட்டான் சுதாகர் ஆமா மஞ்சு அப்பவே சீக்கிரம் கிளம்பி கீழே வாடான்னு சொல்லிட்டு தான் வந்தேன் பயலை இன்னும் காணல அம்மாடி ரேகா உன் புருஷனுக்கு நீ என்ன சொக்குப்பொடி போட்ட இன்னைக்கு முழுக்க ஒரு மார்க்கமாவே இருக்கான் என்று ஆதி சொன்னதும் ரேகாவுக்கு தான் அவர்கள் பேச்சு இம்சையாக இருந்தது இத்தனை நாள் வெட்கம் என்றால் எப்படி இருக்கும் என்று தெரியாதவள் இன்று முழுவதும் அவர்களின் கிண்டல் கேலிக்கு முகம் சிவந்து கொண்டே இருந்தாள் காயத்ரி அண்ணி என்ன சொக்குப்பொடி உங்களுக்கு போட்டாங்களோ அதையே தான் என் வீட்டுக்காரியும் எனக்கு போட்டிருக்கா போதுமா அண்ணா அப்படித்தானே ரேகா என்று கேட்டபடியே அங்கே வந்த விக்ரம் ரேகா அருகில் நின்று அவளை பார்த்தான் தன்னிடம் பேசியவுடன் அவனை ஆவலாக நிமிர்ந்து பார்த்த ரேகாவுக்கு அவனை விட்டு கண்களை எடுக்கவே முடியவில்லை அவனுடைய ஷெர்வானி உடை அவனுக்கு அவ்வளவு அழகாக இருந்தது அவன் தலை கலைத்து விளையாடும் முன்முடியை கலைத்து விளையாட ஆசை கொண்டாள் ரேகா அவள் பார்வையில் விக்ரமுக்கே மூச்சு அடைத்தது இமைக்க மறந்து தன்னை வெறித்து பார்த்தவளை அப்படியே இழுத்து அணைக்க வேண்டும் போல இருந்தது அவனுக்கு அம்மாடி இவ இப்படி ஒரு பார்வை பார்த்தானா கோபமாவது ஒன்னாவதுன்னு இவகிட்ட சரண்டர் ஆகிடுவேன் போலையே என்று எண்ணியவன் அப்பொழுதுதான் அவள் முகத்தில் இருந்து பார்வையை விலக்கி அவளை பார்த்தான் எப்பொழுதுமே அவளை அவனுக்கு பிடிக்கும்தான் ஆனால் இப்பொழுது அவள் அழகு பிரம்மாண்டமாக இருந்தது காலையில் திருமண செயலையில் இருந்ததை விட இப்பொழுது இன்னும் அழகாக இருந்தவளை பார்த்து ரசித்து கொண்டே இருந்தான் சுற்றி இருந்தவர்களை மறந்து இருவரும் ஒருவரை ஒருவர் தின்று விடுவது போல பார்த்து கொண்டிருக்க ஆதி சுதாகர் மஞ்சு காயத்ரி நால்வரும் வந்து சிரிப்பை அடக்க முடியாமல் சத்தமாக சிரித்து விட்டார்கள் அவர்கள் சிரித்ததும் தான் இருவரும் தங்கள் பார்வையை விலக்கி கொண்டு அவர்களை பார்த்தார்கள் அத்த மாமா எல்லாம் மண்டபத்துக்கு போயிட்டாங்க நாங்க நேரம் ஆச்சுன்னு புலம்பிக்கிட்டு இருந்தா நீங்க என்னடானா இப்பவே ரொமான்ஸ் ஆரம்பிச்சிட்டீங்க ஒன்பது மணிக்கு வீட்டுக்கு வந்துடும் அதுக்கப்புறம் இப்படி பருகு பருகுன்னு பார்த்துக்கிட்டு இருங்க போதுமா இப்ப வாங்க கிளம்பலாம் என்று காயத்ரி சொன்னதும் விக்ரம் மற்றும் ரேகா இருவரும் அசடு வழிந்தவாறே காரில் ஏறினார்கள் முதலில் ஆதி கார் அங்கிருந்து செல்ல அவர்களுக்கு பின்னே மணமக்கள் அமர்ந்திருந்த கார் சென்றது இப்பொழுது விக்ரம் தனக்கு அருகில் இருந்த ரேகாவை திரும்பி பார்க்கவில்லை அவன் பார்வை வெளியே நோக்கியே இருந்தது ஆனால் ரேகாவின் பார்வையோ விக்ரம் மேலேயே இருந்தது தன்னை ஒரு பார்வை பார்த்து விட மாட்டானா ஒரு வார்த்தை தன்னிடம் பேசிவிட மாட்டானா என்று எண்ணி தவித்து போனாள் எல்லாரும் இந்த ட்ரெஸ் நல்லா இருக்குன்னு சொல்றாங்க ஆனா இவன் எதுவுமே சொல்லலையே என்று அவளுக்கு வருத்தமாக இருந்தது காலையில் ஜீப்பில் வைத்து அவன் பார்த்த காதல் பார்வைக்காக அவள் மனம் ஏங்கியது தன்னுடைய அலங்காரத்தை அவன் ரசிக்க வேண்டும் என்று அவள் மனம் எதிர்பார்த்து ஏங்க அவனோ அவள் புறம் திரும்ப கூடாது என்று தன்னுடைய மனத்துக்கு தடை போட்டிருந்தான் அவளை பார்த்து திரும்ப சொல்லி அவளை ரசிக்க சொல்லி அவளிடம் அழகா இருக்கிறா என்று சொல்ல சொல்லி அவன் மனது அவனை தூண்டி விட்டு கொண்டிருக்க அதை தடுத்து வைப்பதற்குள் திண்டாடி போனான் விக்ரம் இருந்தாலும் இந்த ராட்சசி இவ்வளவு அழகா இருந்து தொலைக்க கூடாது மனுஷனுக்கு எவ்வளவு இம்சையாகுது தெரியுமா என்று எண்ணிக்கொண்டு பெருமூச்சு விட்டு கொண்டான் விக்ரம் அவளோ அவனுடைய ஒற்றை பார்வைக்காக தவம் இருந்தாள் ஒரு பெண்ணின் அலங்காரம் அவளுடைய மனம் கவர்ந்தவனை மயக்கத்தானே ஆனால் அவன் அவளை திரும்பி பார்க்கவே இல்லை என்னும் பொழுது இதெல்லாம் வீண் என்று தோன்றியது அவன் பார்க்கலன்னா என்ன உனக்கு பிடிச்ச அவனை நீ பாரு என்று அவள் மனதை எடுத்து கொடுக்க சான்ஸ் கிடைக்கும் பொழுதெல்லாம் அவள் அவனை நிமிர்ந்து ஆசையாக பார்த்து கொண்டிருந்தாள் அவள் ஆசை பார்வையை உணர்ந்தாலும் உணராதது போலவே இருந்தான் விக்ரம் விக்ரம் ரேகா திருமண வரவேற்பு மிகவும் சிறப்பாக நடந்து கொண்டிருந்தது மணமக்கள் இருவரும் அனைவரின் கண்ணையும் கவரும்படி அழகான ஜோடியாக மேடையில் நின்றிருந்தார்கள் இருவர் மனதிலும் பல எண்ணங்கள் இருந்தாலும் அதையெல்லாம் தள்ளி வைத்து விட்டு அடுத்தவருக்காக புன்னகை முகமாக நின்றார்கள் திருமணத்திற்கு வந்த அனைவருமே பர்ஃபெக்ட் கப்பிள் மேட் ஃபார் ஈச் அதர் என்ற அருமையான ஜோடி என்ற வித்தியாசமான வார்த்தைகளால் புகழும் பொழுது இருவருக்குள்ளும் சந்தோஷ ஊற்று கொப்பளிக்கத்தான் செய்தது உறவினர்கள் மேடைக்கு வருவதும் அவர்களுக்கு பரிசு பொருள் கொடுத்து வாழ்த்தி விட்டு போட்டோ எடுப்பதுமாக இருந்தார்கள் அப்பொழுது ஆதித்யா மற்றும் சுதாகர் இருவரும் மணமக்கள் பெயர் போட்ட கேக்கை கொண்டு வந்து மேடையில் வைத்து அவர்களை வெட்ட சொன்னார்கள் ஒரு கத்தியை இருவரும் பிடிக்கும் பொழுது அந்த தொடுகையில் இருவருக்குமே சிலிர்த்தது நிஜம் அதன் ஆதி அவர்களிடம் ஒருவருக்கொருவர் ஊட்டிவிட சொன்னான் ஒரு துண்டை எடுத்து அவள் உதட்டருகே கொண்டு சென்ற விக்ரமுக்கு அவளின் சிவந்த இதழ்களை தொட்டு தடவ ஆசை எழுந்தது விக்ரம் உன் ஃபீலிங்ஸ் அளவுக்கு மீறி போயிட்டு இருக்கு கண்ட்ரோல் பண்ணு என்று தனக்குத்தானே சொல்லி கொண்டு அவள் உதட்டில் விரல் படாமல் ஊட்டிவிட்டான் அதே போல் ஒரு துண்டை எடுத்து அவன் வாயில் வைத்த ரேகாவின் விரல் மேல் அவன் உதட்டை ஒரு முறை தொட்டு மீண்டது அவள் விரல் தன்னுடைய உதட்டை தொட்டதும் ஒரு சிலிர்ப்பை உணர்ந்தான் விக்ரம் அதன் மற்றவர்கள் அங்கிருந்து அகன்றதும் அவளை திரும்பி பார்த்தான் அவன் ஊட்டிவிட்ட கேக்கில் ஒரு துளி அவள் உதட்டில் இருக்க வாயில கேக் இருக்கு பார் அதை தொட என்றான் விக்ரம் கர்ச்சீஃப் இல்லாமல் அவர் வி
அவளுடைய கண்களில் அந்த மயக்கத்தை அவன் காண இருவருக்குமே அந்த முத்த நிகழ்வு நினைவில் வந்தது அடுத்த உறவினர்கள் மேடைக்கு வர அவர்கள் உணர்வு தடைப்பட்டது அனைவரும் வந்து சென்றதும் மணமக்களின் அழகான தருணங்களை புகைப்படம் எடுத்த புகைப்படக்காரரும் கிளம்பிவிட்டார் கடைசி வரை சங்கரன் குடும்பம் அங்கே வரவே இல்லை அதை யாரும் கண்டு கொள்ளவும் இல்லை ஊரில் இருந்து வந்த ரேகாவின் சொந்தங்களும் கிளம்பிவிட்டனர் வெளியாட்கள் அனைவரும் கிளம்பி சென்றுவிட வீட்டு ஆட்களும் முக்கியமான உறவினர்களும் மட்டுமே அங்கு இருந்தனர் கடைசியாக பாட்டு கச்சேரி போல அமைத்து இரண்டு குரூப்பாக பிரிந்து பாட ஆரம்பித்தார்கள் காயத்ரியின் தங்கை உஷா காயத்ரியின் சித்தி பெண்கள் இருவர் அதன்பின் சுதாகர் குடும்பத்தில் இருந்து வந்த இளைஞர்கள் ஆட ஆரம்பித்தனர் குட்டீஸ் அனைவரும் கூட டான்ஸ் ஆடினார்கள் சரி சரி நேரம் ஆயிடுச்சு இப்ப கடைசியா நம்ம பொண்ணும் மாப்பிள்ளையும் நமக்காக ஒரு சூப்பர் டான்ஸ் ஆடுவாங்க என்று சுதாகர் அறிவிக்க அனைவரும் அவர்களை ஆடுங்க ஆடுங்க என்று சொன்னார்கள் முதலில் எழுந்து கொண்ட விக்ரம் அவளை ஆசையாக பார்த்தான் அவன் எழுந்ததால் அவளும் எழுந்த அவன் அருகே நின்றாள் ஆனால் ரேகாவுக்கு கூச்சமாக இருக்க எனக்கு டான்ஸ் ஆட தெரியாது இதெல்லாம் வேண்டாமே என்று அவனிடம் முணுமுணுத்தாள் எப்பவுமே நீ உண்மையா இருக்க மாட்டியா நீ நல்லா ஆடுவேன்னு எனக்கு தெரியும் வா எல்லாரும் கேட்கறாங்கல்ல என்று சொல்லி தன்னுடைய கைகளை அவளை நோக்கி நீட்டினான் விக்ரம் நான் டான்ஸ் ஆடுறது இவனுக்கு எப்படி தெரியும் காலேஜில் வச்சு பார்த்துருப்பானா முதல்ல இவன்கிட்ட எங்க காலேஜ் தானான்னு கேட்கணும் என்று எண்ணிக்கொண்டே அவன் கையில் தன்னுடைய கரத்தை வைத்தாள் ரேகா அவள் கையோடு ஒரு கையை கோர்த்த விக்ரம் மற்றொரு கை கொண்டு அவள் இடையை பற்றினான் ரேகா அவன் இழுத்த இழுப்புக்கு சென்று ஆடினாள் அவர்களது ஆட்டத்தை பார்த்த அனைவரும் வியர்ந்து பார்த்தார்கள் வாராயோ வாராயோ காதல் கொள்ள பேசாத காற்றும் இல்ல என்ற பாடல் அங்கே ஒளிபரப்பப்பட்டது முதலில் தயங்கிய ரேகா கூட இந்த சந்தர்ப்பம் இனி வாழ்வில் திரும்ப வராது என்று உணர்ந்து சந்தோஷமாகவே அவனுடன் நடனமாடினாள் அவர்கள் சுழன்று சுழன்ற ஆட அனைவரும் மெய்மறந்து அவர்கள் நடனத்தை ரசித்தார்கள் சிறிது நேரத்தில் விக்ரமும் ரேகாவுமே அவர்களையே அறியாமல் ரசித்து ஆட ஆரம்பித்தார்கள் ஆடும் பொழுது நடந்த அவனுடைய சிறு சிறு தொடுகை அவள் முகத்தில் வெட்கத்தை பூச அவள் வெட்கத்தை கண்டவன் கண்களில் மின்னல் தெரித்தது பாட்டு முடிந்ததும் அவர்கள் நடனம் நின்றதுதான் ஆனால் பாட்டு முடிந்தது கூட தெரியாமல் இருவரும் கைகளை பிடித்தபடி அசையாமல் ஒருவரை ஒருவர் பார்த்து கொண்டிருக்க அனைவரும் கை தட்டும் சத்தம்தான் அவர்களை நடப்புக்கு கொண்டு வந்தது படக்கென்று விலகி கொண்டார்கள் அதன்பின் ஒவ்வொருவராக அவர்களை பாராட்ட அனைவருக்கும் புன்னகையை பதிலாக கொடுத்தான் விக்ரம் ரேகாவுக்கு யாரையும் நிமிர்ந்து பார்க்க முடியாதபடி கூச்சம் வந்தது அதன்பின் அனைவரும் உணவருந்து சென்றனர் உணவு நேரமும் கலாட்டாவாக சென்றது ஆதித்யாவும் சுதாகரும் அங்கேயே அவர்களை மாற்றி மாற்றி ஊட்டிவிட சொல்லி தங்களின் போனில் போட்டோ எடுத்தனர் ஒன்பது மணிக்கு பங்கன் முடியும் என்று நினைத்திருக்க அவர்கள் வீட்டுக்கு வரும் பொழுது மணி பத்தாகி இருந்தது அதன்பின் ரேகாவை குளிக்க சொன்னார்கள் மஞ்சுவும் காயத்ரியும் பின் அவளை கிண்டலடித்தபடியே இருவரும் சேர்ந்து மிதமாக அலங்கரித்தார்கள் போன உடனே கடிச்சு கொதர போறான் இதுக்கு இந்த அலங்காரம் தேவையா என்று எண்ணினால் ரேகா உனக்கு நாங்க எதுவும் சொல்ல வேண்டியது இல்லை ரேகா உனக்கே எல்லாம் தெரிஞ்சிருக்கும் ஆல் தி பெஸ்ட் என்று சொல்லி அவள் கையில் பால் சொம்பை கொடுத்தால் மஞ்சு எந்த சேதாரமும் இல்லாம காலையில வெளியே வர என்னோட வாழ்த்துக்கள் ரேகா என்று சொல்லி சிரித்தாள் காயத்ரி அண்ணி என் தம்பியை கிண்டல் பண்றீங்களா எங்க அம்மா காதல விழுந்துர போகுது அப்புறம் இன்னைக்கு எங்க அண்ணன் கூட படுக்க முடியாது எங்க அம்மா உங்களுக்கு நைட்டு முழுக்க என் விக்ரம் இப்படி என் மகன் அப்படின்னு கிளாஸ் எடுப்பாங்க என்று சொல்லி சிரித்தால் மஞ்சு அடப்போ மஞ்சு ஏற்கனவே விக்ரமுக்கு ரேகானா பைத்தியம் இப்ப அவனுக்கு லைசன்ஸ் வேற கிடைச்சிருக்கு மேடையிலேயே எப்படி கண்ணால ரெண்டு பேரும் பேசிக்கிட்டாங்கன்னு பார்த்ததானே அதனாலதான் சொன்னேன் அத்தை இருந்தா அத்தை கிட்டேயே கேட்பேன் என்று சொல்லி சிரித்தாள் காயத்ரி ஐயோ அக்கா எனக்கே பயங்கர டென்ஷனா இருக்கு பிளீஸ் நீங்க வேற ஓட்டாதீங்க என்று சொன்ன ரேகாவுக்கு ஆறுதல் சொல்லி அவளை விக்ரம் அறைக்கு வெளியே விட்டார்கள் உள்ளே போவதற்கு முன் அவர்களை பார்த்து புன்னகைத்தாலும் சிங்கத்தை அதன் குகையிலேயே சந்திக்க சென்றால் என்ன உணர்வு வருமோ அப்படி ஒரு உணர்வு வந்தது ரேகாவுக்கு மெதுவாக அந்த கதவை திறந்து உள்ளே சென்றாள் அறைக்குள் வந்தவளுக்கு பயம் தொண்டையில் அடைத்தது கூடவே முதலிரவை பற்றிய எதிர்பார்ப்பும் கிளர்ந்தது சுற்றி அனைவரும் இருந்த அந்த ஹோட்டலில் வைத்தே தன்னை கட்டி அணைத்து முத்தமிட்டவன் தனி அறை கிடைத்தால் சும்மா விடுவானா என்ற எதிர்பார்ப்பு ரேகாவுக்கு எழுந்தது அத்தியாயம் ஏழு விட்டு விட்டு செல்லும் அலையை பார்த்தபடி காத்திருக்கிறது என் காதல் கரை எந்த ஒரு ஆணும் ஆவலுடன் எதிர்பார்க்கும் முதலிரவு ஆனால் எரிச்சலுடனும் கோபத்துடனும் அமர்ந்திருந்தான் விக்ரம் அவன் ஆசைப்பட்ட திருமணம்தான் அவன் விரும்பிய பெண் தான் அவனுக்கு மனைவியாகி இருக்கிறாள் ஆனால் முழு சந்தோஷம் அவனுக்கு இப்பொழுது இல்லை ரேகாவுடன் எப்படியெல்லாம் வாழ வேண்டும் என்ற கனவு அவனுக்கு நிறைய இருந்தது ஆனால் அவன் கனவு எல்லாம் பொய்த்து போனதைத்தான் அவனால் தாங்க முடியவில்லை 
அவன் கற்பனை அனைத்தும் இனி நடக்காதே என்பதுதான் அவனுடைய இப்போதைய எரிச்சலுக்கு காரணம் இப்பொழுதிருக்கும் மனநிலையில் கண்டிப்பாக அவளுடன் சேர்ந்து தன்னால் வாழ முடியாது என்று அவன் உணர்ந்தே இருந்தான் அவன் மனதில் இருக்கும் கோபம் முதலில் போக வேண்டும் அதன் பின்னர்தான் அவளுடன் அவனால் வாழ முடியும் இந்த கோபம் கடைசி வரை அவனை விட்டு போகுமா போகாதா என்று கூட அவனுக்கு தெரியாது ஆனால் அவனுக்கு இப்பொழுது பொறுமையாக இருப்பதை தவிர வேறு வழியே இல்லை எவ்வளவு முடியுமோ அவ்வளவு அவகிட்ட இருந்து ஒதுங்கி இருக்கணும் அவளை வார்த்தையால காயப்படுத்த கூடாது நான் அவகிட்ட பேசாம இருந்தா அவளே என்கிட்ட பேசாம ஒதுங்கி போயிருவா ஆமா அவகிட்ட பேச்சே கொடுக்க கூடாது கோபத்துல அவளை ஏதாவது திட்டினா அது எனக்கும் தான் வருத்தமா இருக்கும் அவளையும் கஷ்டப்படுத்தி நானும் கஷ்டப்படுறதுக்கு மௌனமாவே இருக்கலாம் என்று எண்ணி அவளிடம் பேசக்கூடாது என்று தீர்மானம் எடுத்தான் விக்ரம் ஏனென்றால் இருக்கும் கோபத்தில் அவளை கட்டாயம் காயப்படுத்தி விடுவோம் என்ற பயம் அவனுக்குள் இருந்தது சுற்றி சுற்றி அவளை பற்றிய நினைவுகளே அவனுக்கு எழுந்தது அதனால் அந்த அறைக்குள் இருப்பது மூச்சடைப்பது போல இருந்தது விக்ரமுக்கு அறையின் பின்பக்கு கதவை திறந்து கொண்டு பால்கனியில் வந்து நின்றான் முகத்தில் ஜில் என்று குளிர்காட்டப்பட்டதும் அவன் மனப்புழுக்கம் கொஞ்சம் குறைவது போல இருந்தது அப்பொழுது அரைக்கதவு திறக்கும் சத்தம் கேட்டது திரும்பி பார்க்காமலேயே ரேகாதான் வருகிறாள் என்று எண்ணிக்கொண்டான் மீண்டும் கதவை அடைக்கும் சத்தத்தில் உள்ள வந்து கதவை பூட்டுறா போல என்று எண்ணிய விக்ரமுக்கு எங்கே திரும்பி அவளை பார்த்தால் ஏதாவது விபரீதமாக ஆகிவிடுமோ என்ற பயம் வந்தது அதனால் திரும்பாமலேயே தன்னை கட்டுப்படுத்தி கொண்டு நின்றான் என்னதான் அவளை திரும்பி பார்க்க கூடாது என்று நின்றாலும் அவள் தன்னுடைய அறைக்கு வந்தது அவனுக்கு ஒரு வித நிறைவையும் தந்தது அவள் அவனுடைய அறையில் இருக்கிறாள் என்பதை அவனுக்கு பிரமிப்பை கொடுத்தது எத்தனை நாள் கனவு இது அவனுடைய மனம் கவர்ந்தவள் இன்று அவன் மனைவி என்பதே அவனுக்கு அவ்வளவு சந்தோஷத்தை கொடுத்தது கூடவே இவை ஏன் நல்லவளா இல்லாம போனா என்ற கேள்வியும் எழுந்தது திரும்பினால் கட்டாயம் அவளிடம் கோபமாக பேசிவிடுவோம் என்று எண்ணி அப்படியே நின்றான் அறைக்குள் வந்த ரேகா அந்த அறையை சுற்றி கண்களை ஓட்டினாள் மிக பெரியதாக இருந்தது அந்த அறை சினிமாவில் எல்லாம் வருவது போல அறையின் நடுவில் பெரிய கட்டில் போடப்பட்டிருந்தது அந்த கட்டில் முழுக்க பூக்களால் அலங்காரம் செய்யப்பட்டிருந்தது அறையில் இருந்த பூக்களின் நறுமணம் அவள் மனதை மயக்கியது அவனை எங்கே என்று தேடினாள் பால்கனியில் கைகளை கட்டி கொண்டு முதுகு காட்டி நின்றிருந்தான் விக்ரம் அகன்ற தோள்களும் விரைப்பான உடலும் என ரோமானிய சிற்பம் போல நின்றவனை ஒரு நொடி பார்த்தபடி நின்றாள் ரேகா இந்த ஆணழகன் எனக்கானவன் எனக்கு மட்டுமே சொந்தமானவன் என்று கர்வம் அவளுக்கு வந்தது எவ்வளவு நேரம் தான் இப்படியே இருப்ப ரேகா அவன் கிட்ட போய் பேசு என்று மனசாட்சி குரல் கொடுத்தாலும் ரேகாவிற்கு அவனை நெருங்க பயமாக இருந்தது இப்படி பயந்துட்டே எவ்வளவு நேரம் தான் இருக்க முடியும் அவன் யாரு உன்னோட கணவன் தானே அவன் என்ன கோபப்பட்டாலும் உன்னோட மனநிலையை அவனுக்கு விலக்கி சொல்லு அதை விட்டுட்டு இப்படி தள்ளி நின்னால் ஆச்சா என்று கேள்வி கேட்டது அவள் மனது ஆமா ஆமா பேசணும் என்னை பத்தி புரிஞ்சுக்கிட்டான்னா என் மேல கோபப்பட மாட்டான் ஏற்கனவே எல்லோரும் இவன் காலேஜ்ல வச்சே என்னை விரும்பி இருக்கான்னு சொல்றாங்க அப்ப எப்படி என்னை வெறுப்பான் கோபப்பட்டாலும் தாங்கிக்கிட்டு அவன் கிட்ட என் மனசை புரிய வைக்கணும் அப்புறம் அவன் கூட சந்தோஷமான வாழ்க்கை வாழணும் என்று எண்ணிக்கொண்டே கையில் இருந்த பால் சொம்பை அங்கிருந்த டேபிள் மீது வைத்து விட்டு பால்கனி நோக்கி அடிமேல் அடி எடுத்து வைத்து நடந்தாள் அவள் காலடி ஓசை தன்னை நோக்கி வருவதை உணர்ந்த விக்ரமோ இன்னைக்கு இவை என்கிட்ட வாங்கி கட்டாம போக மாட்டா போல என்று எண்ணிக்கொண்டு திருமாமலையே நின்றான் அவனுக்கு பின்னே சற்று இடைவெளி விட்டு நின்ற ரேகா அவனை எப்படி அழைக்க என்று தயக்கமாக நின்றாள் இருக்கும் சூழ்நிலை புரியாமல் அத்தான்னு சொல்லு மாமான்னு சொல்லு இல்லைன்னா என்னங்கன்னு கூப்பிடு என்று அவள் மனதே அவளை கலாய்த்து கொண்டிருந்தது அதை அடக்கியவள் ஆழ்ந்த மூச்சை வெளியிட்டு தன்னுடைய டென்ஷனை குறைத்தாள் அதே நேரம் அவள் என்ன செய்ய போகிறாள் என்ன பேச போகிறாள் என்று எண்ணி டென்ஷன் அதிகமானது விக்ரமுக்கு தைரியத்தை கூட்டி விக்ரம் என்று அழைத்தாள் ரேகா அவள் அத்தான் மாமா என்று அழைத்திருந்தாலாவது ஒரு சிரிப்போடு அவளை திரும்பி பார்த்திருப்பான் ஆனால் இப்பொழுதோ உணர்ச்சிகளற்ற குரலில் என்ன என்று திரும்பாமலேயே கேட்டான் உள்ள வாங்கலேன் உங்ககிட்ட கொஞ்சம் பேசணும் எனக்கு உன்கிட்ட பேச ஒன்றும் இல்லை பேசுகிற மனநிலையும் நான் இல்லை நீ போய் பாடு என்று தன்மையாகத்தான் சொன்னான் அவளும் சரி என்று போயிருக்க வேண்டும் அதை விட்டுவிட்டு ப்ளீஸ் விக்ரம் கொஞ்சம் பேசலாமே காலையிலிருந்து உங்ககிட்ட பேசணும்னு வெயிட் பண்ணுறேன் ஆனால் எனக்கு சான்ஸ் கிடைக்கவே இல்லை ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் ப்ளீஸ் என்றால் ஒரு தடவை சொன்னால் உனக்கு புரியாதா பேச ஒன்றும் இல்லைன்னு சொல்கிறேன்ல போ போய் பாடு என்றவன் குரலில் சிறு எரிச்சல் தென்பட்டது ப்ளீஸ் விக்ரம் ஒரு அஞ்சே அஞ்சு நிமிஷம் என்னை சுற்றி என்ன நடக்குதுன்னே எனக்கு புரியல எனக்கு காலையில் உங்களை பார்த்தப்ப சத்தியமாக நீங்கள் தான் மாப்பிள்ளைன்னு தெரியாது கொஞ்சம் என் பக்கம் இருந்து யோசிச்சு பாருங்க ப்ளீஸ் என்கிட்ட பேசுங்க என்று அவள் சொன்னதும் ஷட் அப் ஓகே என்று கத்தியபடியே திரும்பினான் விக்ரம் அவன் கத்தியதும் இரண்டு ஒரு அடி பின்னே வந்தாள் ரேகா 
அவள் அவனை பயப்பார்வை பார்க்க அவனோ வெறுப்புடன் பார்த்தான் ஜீப்பில் வைத்து இப்படி நேருக்கு நேர் பார்க்கும் பொழுது இருவர் கண்களிலும் மயக்கமும் காதலும் இருந்தது ஆனால் இப்பொழுது அவள் பார்வையில் பயமும் அவன் பார்வையில் வெறுப்பும் மட்டுமே இருந்தது பேசு பேசுன்னு இப்போ வந்து சொல்ற காலையில நான் பேச வந்தப்ப என்னை பேச விட்டியாடி நீ பெரிய இவ மாதிரி என்னை பேச விடாம செஞ்ச இப்ப நான் எதுக்கு உன்கிட்ட பேசணும் பேச மாட்டேன் எதுவும் பேச மாட்டேன் உன்னை சுத்தி என்ன நடக்குது நான் யாரு எனக்கு உன்னை எப்படி தெரியும்னு எந்த கேள்விக்கும் நான் உனக்கு விடை சொல்ல மாட்டேன் நான் சொல்லாம உனக்கு எதுவும் தெரிய வராது யோசிச்சு யோசிச்சு சாவு ஏன்னா நீ ஒரு சுயநலவாதி சந்தர்ப்பவாதி உன்னை பார்க்கவே எனக்கு பிடிக்கல தயவு செஞ்சு என்கிட்ட பேசி என்னை வெறுப்பேத்தாத இதுதான் நான் உனக்கு கொடுக்கற தண்டனை என்று சொல்லிவிட்டு விறு விறுவென்று அறைக்குள் நுழைந்தான் அவனை இப்பொழுது சமாதானப்படுத்த முடியாது என்று உணர்ந்த ரேகா அவன் பின்னையே வந்து பாலாவது குடிங்க வீணா போயிரும் என்றாள் என்னோட வாழ்க்கையே வீணா போச்சு இதுல இந்த அரை லிட்டர் பால் வீணா போறது பெரிய விஷயமே இல்லை ஓகே என்று விரக்தியாக சொன்னான் எதுக்கு இப்படியெல்லாம் பேசுறீங்க எனக்கு கஷ்டமா இருக்கு கொஞ்சம் பேசினா எல்லாமே சரியாகிரும் விக்ரம் என்று அவள் கேட்டதும் அப்ப நீ என்ன பேச விட்டுருக்கணும் செஞ்சியா நீ என்று அவனும் பதிலுக்கு கேட்டான் தப்புதான் அதுக்கு மன்னிப்பு வேணும்னா கேட்கிறேன் என்று தாழ்ந்த குரலில் சொன்னாள் உன் மன்னிப்பு யாருக்கு வேணும் அதை நீயே வச்சுக்கோ அப்புறம் முடிஞ்ச அளவுக்கு என்னை விட்டு ஒதுங்கே இரு அதுதான் உனக்கு நல்லது நீ பேசாம இருக்கிறது எனக்கு ரொம்ப நல்லது என்கிட்ட அதிகம் பேசுற வேலை வச்சுக்காத ஊருக்கு தான் நீ எனக்கு பொண்டாட்டி அதை தவிர நமக்குள்ள எந்த உறவும் இல்லை இன்னையிலிருந்து நீ வேற நான் வேற என்று கண்களில் முழு வெறுப்புடன் சொல்ல அவள் அதிர்ந்து போய் நின்றாள் அவன் கோபத்தை மெதுவாக சரி செய்யலாம் என்ற அவள் என்ன அவனுடைய முகத்தில் இருந்த வெறுப்பு அவளுக்கு வாழ்க்கையை பற்றிய பயத்தை கொடுத்தது அவள் அதிர்ச்சியை பார்த்தாலும் அதை கண்டுகொள்ளாமல் ஒரு போர்வை எடுத்து தரையில் விரித்தவன் தலையணையை தூக்கி தரையில் போட்டு படுக்க ஆயத்தமானான் சிலைக்கு உயிர் வந்தது போல சுய நினைவுக்கு வந்தாள் ரேகா அவன் மனதில் இருப்பதே கோபத்திலாவது அவன் கக்க வேண்டும் அப்படி அவன் மனதில் இருக்கும் கோபம் வெளியே வந்தால்தான் எல்லாம் சரியாகும் என்று எண்ணி அவனை பார்த்தாள் அவன் தரையில் படுக்க போவதை உணர்ந்து நில்லுங்க என்றாள் என்ன இப்படி செஞ்சா என்ன அர்த்தம் என்ன செஞ்சேன் புரியல இன்னைக்கு நமக்கு கல்யாணம் முடிஞ்சிருக்கு ஆனா நீங்க அந்த நினைப்பே இல்லாம என்னை உதாசீனப்படுத்தினா என்ன அர்த்தம் என்று அவனை பேச வைத்தே ஆக வேண்டும் என்று எண்ணி அப்படி கேட்டாள் வேற என்ன பண்ண சொல்ற உன்னை கட்டி பிடிச்சி முதல் இரவு கொண்டாட சொல்றியா என்று நக்கலாக அவன் கேட்க அவள் முகம் சிவந்து போனது எப்படி பேசுறான் பாரு என்று எண்ணி உதடு கடித்தபடி நின்றாள் ரேகா அந்த நேரத்திலும் அவளுடைய சிவந்த முகம் அவனுக்குள் ஆசை தீயை மூட்டியது எளிமையான காட்டன் புடவையில் தலை நிறைய மல்லிகை பூச்சூடி கழுத்தில் மஞ்சள் தாலி மின்ன புதிதாக பூத்த மலர் போல இருந்தவளை அள்ளி அணைக்க அவன் ஆண்மை துடித்தது ஆனால் கூடவே அவள் மேல் வெறுப்பும் வந்தது பாவி இவ்வளவு அழகா இருந்து படுத்துறாளே என்று அவன் எண்ணிக்கொண்டிருக்க தன்னை சமாளித்து கொண்ட ரேகா தேவை இல்லாம பேச வேண்டாம் இப்படி கோபப்பட என்ன காரணம்னு தான் கேட்டேன் என்றாள் நான் இப்ப என்ன பேசினாலும் அது உன்னைத்தான் காயப்படுத்தும் ரேகா என்கிட்ட பேச்சு வாங்காம போய் படு என்று நிதானமாக சொன்னான் விக்ரம் இது பொறுப்பான பதில் இல்ல எனக்கு காரணம் தெரியணும் இது என்ன இமாலய ரகசியமா உன்னை எனக்கு பிடிக்கல தட்சால் என்று அவன் சொன்னதும் பொய் உங்க கண்ணுல என் மேல உள்ள காதலை நான் பார்த்திருக்கேன் அது மட்டும் இல்லாம எல்லாருமே நீங்க என்னமோ என்னை தெய்வீக காதல் எல்லாம் பண்ணி கல்யாணம் பண்ணி இருக்கிறதா சொல்றாங்க எது உண்மை எனக்கு உண்மை தெரியணும் என்றாள் அத தெரிஞ்சு நீ என்ன செய்ய போற காலையில நான் சொல்லும் போதே கேட்டிருந்தா சொல்லி இருப்பேனோ என்னவோ அதுதான் உங்க கோபமா நான் உங்க பேச்சை கேட்டு இருந்திருக்கணும் தப்பு பண்ணிட்டேன் இப்பதான் எல்லாம் சரியாகிட்டே இப்ப சொல்லுங்க நான் கேக்குறேன் நமக்கு கல்யாணம் ஆகிருச்சு நம்ம கடைசி வரை இனி ஒன்னாதான் இருக்க போறோம் முதல் நாளே வெறுப்பு வேண்டாமே என்னை அடிச்சா உங்க கோபம் குறையும்னா என்னை அடிக்க கூட செய்யுங்க பேசி எல்லாமே சரி பண்ணிடலாம் எதுவும் சரியாகாத ரேகா சரி நீ இவ்வளவு சொல்றதுனால உன்கிட்ட ஒரு கேள்வி கேக்குறேன் நீ நான் கட்டிக்க போற பொண்ணு அதனாலதான் உன்னை கூப்பிட வந்தேன் உன் மேல ஆசை வச்சு நான் உன்கிட்ட மயங்கினேன் அதையெல்லாம் ஒத்துக்கிறேன் ஆனா நீ எதுக்கு என்கிட்ட மயங்கின என்று அவன் கேட்டதும் அவள் பேவென்று அவனை பார்த்தாள் ஏன் கேக்குறேன்னா நான் உன்னை ஜீப்ல ஏற சொன்னப்பவே நீ என்னை அறிமுகம் இல்லாத பார்வையை தான் பார்த்த அப்புறம் உங்க மாமா கிட்ட பேசிட்டு தான் நீ ஜீப்ல ஏறுன என்னை பார்த்த கால் மணி நேரத்துல உன் கண்ணுல நான் மயக்கத்தை பார்த்தேன் ரீகா அது ஏன் அது அது வந்து எனக்கு உங்களை பிடிச்சிருந்தது அதான் ஓஹோ யாருன்னே தெரியாத ஒருத்தனை கல்யாணம் பண்ணணும்னு பஸ் ஏறி வருவ அப்ப ஜீப்ல உன்னை கூப்பிட வந்த என்னை உனக்கு பிடிச்சிரும் சரி நம்மளை தெரியாமலேயே நம்ம மேல இவளுக்கு காதல் வந்துருச்சுன்னு நினைச்சு நான் சந்தோஷப்படுறப்பவே ஏற்கனவே பார்த்த மாப்பிள்ளையத்தான் கல்யாணம் பண்ணிக்குவேன்னு சொல்லி என் வாய அடைச்ச
உனக்கு பார்த்த மாப்பிள்ளை நான் தானே தெரியாம என்னை விரட்டிட்டு என்னையே கல்யாணமும் பண்ணிக்கிட்ட நீ எவ்வளவு பெரிய கைகாரியா இருந்திருக்கணும் ஏன் உன் மாமா ஏற்கனவே சொல்லி இருந்தாரா உனக்கு பார்த்திருக்க மாப்பிள்ளை பெரிய கோடீஸ்வரன் என்று நக்கலாக கேட்டான் விக்ரம் இந்த கேள்வியை அவன் கேட்டுவிடக் கூடாது என்றுதான் காலையில் அவனை பேச விடாமல் அவன் வாயை அடைத்தாள் ஆனால் இப்பொழுது கேட்டுவிட்டானே பதில் சொல்ல தெரியாமல் ஒரு நொடி தடுமாறியவள் எனக்கு கல்யாணம்னு தெரிஞ்சுதான் நான் கிளம்பி வந்தேன் நீங்க தான் மாப்பிள்ளைன்னு எனக்கு தெரியாமலேயே எனக்கு உங்களை பிடிச்சது உங்களை பிடிச்சிருந்ததுனால தான் உங்ககிட்ட மயங்கினேன் போதுமா நீங்க என்னை விட்டுட்டு போன அப்புறம் என்ன நடந்துச்சு தெரியுமா நான் என்று அவள் சொல்லி கொண்டிருக்கும் பொழுதே என்ன சொல்ல போற நான் கல்யாணத்தை நிறுத்த தான் நினைச்சேன் ஆனா நீங்க தான் மாப்பிள்ளைன்னு தெரிஞ்சதும் தான் உங்களை கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டேன் ஏன் காதலும் நியாயமானது தான் சொல்ல போறியா என்று நக்கலாக கேட்டான் விக்ரம் அவன் நக்கலே தான் இதை சொன்னால் அவன் நம்ப மாட்டான் என்று அவளுக்கு காட்டி கொடுத்தது ஆனாலும் மனதை தளர விடாமல் உண்மையிலேயே நீங்க சொன்னதுதான் விக்ரம் நடந்துச்சு நான் கல்யாணத்தை நிறுத்த தான் நினைச்சேன் என்று அவன் தன்னை நம்ப வேண்டுமே என்று தவிப்புடன் சொன்னாள் ஹஹா நினைச்சேண்டி நீ இப்படிதான் சொல்வேன்னு நீ சொல்ற கதையெல்லாம் நம்புறதுக்கு நான் பழைய விக்ரம் இல்லை ஓகே இப்படியே சொல்லிட்டுரு அப்பதான் உன் மேல உள்ள வெறுப்பு இன்னும் அதிகமாகும் எனக்கு விக்ரம் பிளீஸ் வாய மூடு உன்கிட்ட உண்மையே கிடையாது உடம்பு முழுக்க சுயநலம் உனக்கு என் மேல வந்தது காதலும் இல்ல காதல் மயக்கமும் இல்ல ஏதோ ஒரு ஈர்ப்பு உனக்கு என் மேல வந்ததுன்னு வேணா ஒத்துக்கிறேன் ஆனா அதுக்கப்புறம் ஜீப் டிரைவரான என்னை கல்யாணம் பண்றதை விட கோடீஸ்வரனை கல்யாணம் பண்ண பிளான் பண்ண பாத்தியா அதுதான் உன் மேல எனக்கு வெறுப்பை உண்டாக்குச்சு நான் மாப்பிள்ளையா இல்லாம போயிருந்தா இந்நேரம் நீ வேற ஒருத்தன் கூட இருந்திருப்ப என்று அவன் சொன்னதும் அவள் கண்களில் கண்ணீர் வழிந்தது தான் என்ன சொன்னாலும் அவன் புரிந்து கொள்ள மாட்டான் என்று தெளிவாக புரிந்தது ரேகாவிற்கு அதனால் அமைதியாக இருந்தாள் என்னடி அமைதியாகிட்ட சொல்லு நான் மாப்பிள்ளையா இல்லாம போயிருந்தா இந்நேரம் நீ வேற ஒருத்தன் கூட வேற ஒருத்தனோட பொண்டாட்டியா தானே இருந்திருப்ப அவனும் உன்னை தொட்டிருந்தா இந்நேரம் அவன் கூட முழுசா கலந்திருப்ப அப்படின்னா அன்னைக்கு என் நெஞ்சில சாஞ்சிய முத்தத்தை வாங்கினதுக்கு அர்த்தம் என்ன என்று கேட்ட அவள் நெஞ்சில் ஈட்டியை பாய்ச்சினான் விக்ரம் வேடனிடம் அம்புப்பட்ட பறவை போல அவள் மனது துடித்தது கண்களை இருக மூடி கொண்டாள் கண்ணீர் மட்டும் வடிந்து கொண்டே இருந்தது அவளுடைய கண்ணீர் அவனையும் பாதித்தது இப்படி பேசுவேன்னு தெரிஞ்சுதான் நான் அமைதியா இருந்தேன் நீதான் பேசு பேசுன்னு சொல்லி என்னை பேச வச்சுட்டு இனிமேலாவது என்னை விட்டு ஒதுங்கியே இரு என்றான் விக்ரம் சரி நான் தப்பான பொண்ணுன்னு கல்யாணத்துக்கு முன்னாடியே உங்களுக்கு தெரியும் தானே நீங்க எதுக்கு என்னை கல்யாணம் பண்ணினீங்க நீங்களே இந்த கல்யாணத்தை நிறுத்தி இருக்க வேண்டியது தானே அப்படி கல்யாணம் நின்று இருந்தா இந்நேரம் நீங்களும் கஷ்டப்பட வேண்டாம் எனக்கும் இந்த வேதனை இருந்திருக்காது என்றாள் ரேகா என்னால எப்படி கல்யாணத்தை நிறுத்த முடியும் நான் தான் உன் மேல பைத்தியமா இருந்தேனே என்று அவன் சொன்னதும் விக்ரம் என்று அதிர்வாக அழைத்தாள் ரேகா ஆமாடி உன் மேல பைத்தியமா இருந்த நீ தான் உலகம்னு இருந்த இதே ரூம்ல எத்தனை நாள் உன்னோட நினைவுகளோட வாழ்ந்திருக்கேன்னு தெரியுமா நீ கெட்டவன்னு தெரிஞ்ச பின்னாடியோ எனக்கு மனைவியா நீ தான் வேணும்னு என் மனசு அடம் பிடிச்சது என்னை என்ன செய்ய சொல்ற இப்ப கூட உன்னை நான் தான் கஷ்டப்படுத்துறேன் ஆனா உன் கண்ணுல வர கண்ணீரை பார்த்தா எனக்கு கஷ்டமா இருக்கு உன் மேல அளவு கடந்த வெறுப்பு இருந்தாலும் உன் மேல நான் வச்ச காதல் அப்படியே இருக்கே உன்ன போய் இந்த அளவுக்கு காதலிச்சுட்டேன்னு தான் எனக்கு வெறுப்பா இருக்குடி ஒண்ணு புரிஞ்சுக்கோ நம்ம ரெண்டு பேரும் கணவன் மனைவி அப்படிங்கிற உறவு வேணும்னா பொய்யா இருக்கலாம் ஆனா நான் உன் மேல வச்ச காதல் என்னைக்குமே பொய்யா இருக்காது ஆனா அதே காதலோட உன்னை மன்னிச்சு ஏத்துக்குவேன் எல்லாம் நினைக்காத தகுதியே இல்லாத உன்னை காதலிச்சதுக்கு எனக்கும் இந்த தண்டனை தேவைதான் என்று சொல்லிவிட்டு தரையில் படுத்து விட்டான் விக்ரம் அவன் அப்படி சொன்னதும் இப்படி ஒரு காதல் கிடைத்தும் அதை அனுபவிக்க கொடுத்து வைக்கவில்லையே என்று நினைத்தாள் ரேகா அப்படியே தளர்ந்து போய் கட்டிலில் அமர்ந்த ரேகாவிற்கு யாரோ இதயத்தை கீறி ஒரு முள்ளால் குத்தி கொண்டே இருப்பதை போல வலித்தது தன்னுடைய நிலையை எண்ணி அவள் கண்களில் கண்ணீர் வழிந்தது அவள் கேட்கும் கேள்வியில் நியாயம் இருக்கிறது அவள் இல்லை என்று சொல்லவில்லை ஆனால் அதற்காக அவள் சொல்வதை நம்பவில்லை என்றால் அவள் என்ன செய்வதாம் நெஞ்சம் முழுவதும் ஒருவித வழி பரவியது நாய்க்கு முழு தேங்காய் ஒட்டுமான்னு சொல்வாங்க அதே மாதிரி எனக்கு எப்பவுமே நிம்மதியான வாழ்க்கையே கிடைக்காதா என்று எண்ணிக்கொண்டாள் சிறிது நேரம் அவனையே பார்த்து கொண்டிருந்தாள் காலையில் சீக்கிரம் எழுந்ததா இல்லை மனதுக்கு பிடித்தவள் அருகில் இருக்கிறாள் என்ற நிம்மதியா என்று தெரியாமல் சிறிது நேரத்தில் ஆழ்ந்த உறக்கத்திற்கு சென்றான் விக்ரம் அவனையே சிறிது நேரம் ஏக்கத்தோடு பார்த்தவள் பின் மற்றொரு தலையணை எடுத்து கட்டிலின் மறுபக்கம் தரையில் போட்டு படுத்து கொண்டாள் அவன் கட்டிலில் படுக்காமல் தான் மட்டும் கட்டிலில் படுப்பதா என்ற எண்ணம் படுத்தாலும் அவளுக்கு தூக்கம்தான் வரவில்லை மதியம் நன்கு உறங்கியதாலா என்று தெரியவில்லை வெகு நேரம் தன்னுடைய வாழ்க்கையை எண்ணி
அதையும் அடித்து வைத்துவிட்டு குளிக்க சென்றாள் அவள் குளித்து உடைமாற்றி முடித்த பொழுது உள்ளே வந்தான் விக்ரம் அவளுக்கு அவனிடம் பேச ஆசையாக இருந்தது அவனுடைய குரலையாவது கேட்க வேண்டும் என்றும் அவனுடைய கோபமான பார்வையாவது அவளை தீண்ட வேண்டும் என்றும் விபரீத ஆசை வந்தது அதற்கு என்ன செய்யலாம் என்று எண்ணி அடுத்தவங்களுக்காக தானே நாம புருஷம் கொண்டாட்டி அப்ப இந்த ரூம்குள்ள உங்களுக்கு நான் யாரோ தானே அப்படின்னா உங்களுக்காக நான் எந்த வேலையும் செய்ய மாட்டேன் என்று வம்பிழுத்தாள் ரேகா அவள் பேச்சு புரியாமல் உன்னை எனக்காக வேலை செய்யன்னு நான் சொல்லவே இல்லையே என்று கேட்டு புருவ முயற்த்தினான் விக்ரம் அவனது அந்த செய்கை அவளுக்கு ரசிக்கும்படியாக இருந்தது தூக்கி நின்ற அவன் புருவத்தை வருடிவிட ஆவல் எழுந்தது ரேகாவுக்கு ஐயோ இப்படியெல்லாம் கண்ணை அசைச்சு என்னை கொள்றானே என்று எண்ணியவள் படுத்த போர்வையை கூட மடிக்காம போனா என்ன அர்த்தம் நான் தான் மடிச்சு வச்சேன் எனக்கும் உங்களுக்கும் சம்பந்தம் இல்லைன்னு சொன்ன அப்புறம் நான் தான் செய்யணுமா என்று கேட்டாள் நான் உன்னை மடிக்க சொல்லலையே என்றான் விக்ரம் அப்ப நீங்க மடிச்சிருக்கணும் அப்படியே வா தரையில போடுறது அதான் மடிச்சேன் இனி செய்ய மாட்டேன் நீங்களும் ரூமை நீட்டா வச்சுக்கோங்க நான் வைக்கணும்னு எல்லாம் எதிர்பார்க்க கூடாது என்று அவள் யாரோ போல பேசியதும் சொல் என்று கோபம் ஏகிற நடத்த சரியில்லாதவளுக்கு ரூம் நீட்டா இல்லாதது எதுக்கு குத்துதுன்னு தெரியல என்று சொன்னான் விக்ரம் விக்ரம் என்று அதிர்ந்து போய் அழைத்தாள் ரேகா வாய மூடு இனி ரூமுக்குள்ள மட்டும் இல்ல ரூமுக்கு வெளியே கூட எனக்காக நீ எதுவும் செய்ய தேவையில்ல ச என்றவன் விருட்டென்று வெளியே சென்று விட்டான் போகும் அவனையே சீற்றத்துடன் பார்த்தாள் ரேகா என்ன வார்த்தை சொல்லிவிட்டான் என்று எண்ணி அவள் உடல் கூசியது தாலி கட்டிட்டா நான் இவன் அடிமையா இவன் கூட எப்படி வாழ்நாள் முழுக்க வாழ்றது என்ற மிகப்பெரிய கேள்வி அவளுக்குள் எழுந்தது ஒரு கோடை தனலை தூக்கி அவள் தலையில் கொட்டியது போல அவளுக்கு உடல் எல்லாம் எரிந்தது இப்படி கீழ்த்தரமாக பேசுபவன் எதுக்கு என்னை கல்யாணம் பண்ணணும் ஒரே ரூம்ல இருந்துகிட்டு இப்படியே பேசிக்கிட்டு இருந்தா வாழ்க்கை என்னவாகும் என்று கேள்வி எழுந்தது இதற்கு என்னதான் முடிவு என்று யோசித்தவளுக்கு கண்ணீர் அருவியாக வடிந்தது கீழே சென்ற விக்ரமுக்கு அவளது அதிர்ந்த முகமே மனதில் நின்றது கோபத்தில் அதிகப்படியாக பேசிவிட்டோம் என்று நொந்து போனான் விக்ரம் கண்ணா குளிச்சிட்டியா ரேகா எங்க அவளையும் கூட்டிட்டு வா சாப்பிடலாம் அப்புறம் நீங்க என் அண்ணன் வீட்டுக்கு இன்னைக்கு விருந்துக்கு போகணும் என்று சொன்னால் சாரதா அவன் குரலில் நடப்புக்கு வந்த விக்ரம் சரிமா மாமா வீட்டுக்கு போறோம் இப்ப அவளை கூட்டிட்டு வரேன் என்று சொல்லிவிட்டு அறைக்குள் வந்தவன் கண்டது குழுங்கி குழுங்கி அழுது கொண்டிருந்த ரேகாவை தான் அவள் அழுதது அவனுக்கு வருத்தமாக இருந்தது அவளிடம் அப்படி பேசிய தன்னை தானே திட்டிக்கொண்டான் அவன் வரவை கண்ட ரேகா அவன் முகத்தை கூட பார்க்காமல் கண்ணீரை துடைத்து விட்டு தலையில் இருந்த துண்டை அவிழ்த்து தலையே காய வைத்தாள் சிறு குழந்தை தன்னுடைய பெற்றோர் திட்டிவிட்டால் எப்படி முகத்தை தூக்கி கொண்டு இருக்குமோ அப்படி இருந்தது அவள் முகம் அதை கண்டு புன்னகை வந்தது விக்ரமுக்கு அவள் தலையை உலர்த்தி கொண்டிருந்ததால் அவளது இடையில் இருந்த சேலை விலகி அவளது இடை பலீர் என்று அவன் கண்களுக்கு தெரிந்தது அப்பொழுது நேற்றைய ஹோட்டல் நினைவு வந்தது அவனுக்கு தான் தொட்டவுடன் அவள் உருகியதும் தன் மேல் சாய்ந்ததும் அவள் வாசமும் தன்னுடைய கைக்குள் அவள் மயங்கி நின்றதும் அவளுடைய மென்மையான உதட்டின் ஸ்பரிசமும் என அனைத்தும் அவன் மனதில் எழுந்ததும் இப்பொழுது அவள் அழுததும் சேர்ந்து அவன் மனதில் மெல்லிய இலக்கத்தை உருவாக்கியது அவளையே ரசித்து பார்த்தபடி நின்றான் அடுத்த நொடி அவள் துரோகமும் நினைவில் வந்தது நேற்று ஒரு வார்த்தை உங்களை எனக்கு பிடிச்சிருக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு என்னை எங்கேயாவது கூட்டிட்டு போங்கன்னு சொல்லியிருக்கலாம் லடி எதுக்கடி என்னை பேச விடாம செஞ்ச என்று எண்ணிக்கொண்டான் குளித்து புது மலராக இருந்தவளை கண்டு மோகத்தை அவனுக்குள் உருவானாலும் அவள் செய்த காரியத்தால் வெறுப்பும் கூடவே உருவானதுதான் அவனால் தாங்க முடியவில்லை நான் தான் உன்னை கட்டிக்க போற மாப்பிள்ளைன்னு ஏன் அவகிட்ட சொல்லாம போனேன் என்று அவன் மேலேயே அவனுக்கு கோபம் வந்தது அதை சொல்லி இருந்தால் இப்பொழுது இருவரும் இப்படி பிரிந்திருக்க வேண்டியதில்லையே என்று அவன் மீதும் தவறு இருப்பது போல எண்ணினான் விக்ரம் தலையை உலர்த்திய ரேகா கண்ணாடி முன்பு அமர்ந்து தலையை பின்னல் போட்டாள் அவளுடைய செய்கைகளையே பார்த்து கொண்டிருந்தான் அவன் தன்னையே இமைக்க மறந்து ரசித்து பார்த்து கொண்டிருந்த கணவனை கண்ட ரேகாவிற்கு அவன் பேசியதையெல்லாம் அந்த நொடி மறந்து போனது அவன் காதல் பார்வையில் அவள் வருத்தமெல்லாம் கரைந்து காணாமல் போனது தனக்குள் சிரித்து கொண்டு அமைதியாக இருந்தாள் அவள் அவனை கண்டு கொள்ளாமல் இருக்கவும் என்று தொண்டையை செருமினான் விக்ரம் கூடவே அவனுக்கு சாரதா சொன்ன விஷயத்தை அவளிடம் சொல்ல வேண்டியது இருக்கிறதே அவன் சத்தம் கொடுத்ததும் இப்ப என்ன பேச போறீங்க பேசுங்க நான் கேட்க கூடாத வார்த்தையெல்லாம் கேட்டுட்டேன் இனி கேட்கறதுக்கு பெருசா ஒண்ணும் இல்ல எதனாலும் சீக்கிரம் சொல்லிட்டு இடத்தை காலி பண்ணுங்க என்றாள் ரேகா அவள் அப்படி சொன்னதும் என்னடி திமுரா என்று கேட்டான் விக்ரம் ஆமா நீங்க போட்ட சோத்தை இத்தனை வருஷம் சாப்பிட்டேன்ல அந்த திமிர் தான் போதுமா கொழுப்புடி உனக்கு முதல்ல திமிர்னு சொன்னீங்க இப்ப கொழுப்புன்னு சொல்றீங்க என் உடம்புல எங்க எங்க கொழுப்பு இருக்குன்னு சொன்னீங்கன்னா நான் குறைச்சிருவேன் என்று அவள் சொன்னதும் அவன் அவளை ஒரு மார்க்கமாக பார்க்க ஆரம்பித்தான் 
எந்த இடத்திலும் தேவைக்கு அதிகமான சதை இல்லாமல் இருந்த அந்த கொடி இடையாளை பார்த்தவன் மனதில் மயக்கம் சூழ்ந்தது ஹோட்டலில் வைத்த அவளை முத்தமிட்ட தருணம் மீண்டும் நினைவில் வந்தது அவன் பார்வை மாற்றத்தை கண்டு கொண்ட ரேகா குதூகலித்தபடி என்ன சார் கொழுப்பு இருக்கா இல்லையா ஒயிலாக இடையே வளைத்து நின்றபடி கண்களை சுருக்கி கேட்டாள் விழியை சுழற்றி கேள்வி கேட்டவளின் மீது வெறுப்பு வராமல் காதல் வந்து தொலைத்ததில் அவன் தான் தடுமாறி போனான் அவள் கண்களிலும் அவனுக்கு அழைப்பு இருந்ததை போலத்தான் தோன்றி வைத்தது தான் இப்பொழுது அவளை நெருங்கினால் அவள் விலக போவது இல்லை என்று அவனுக்கு தெரியும் கிட்ட போயிடலாமா என்று கூட எண்ணினான் இப்பொழுது அவள் அவனை ஒரு மார்க்கமாக பார்க்க தெளிந்த விக்ரம் எதுக்கடி என்னை இப்படி முறைக்கிற என்று கேட்டான் ஐயா சாமி நான் சும்மா தான் இருக்கேன் எதுக்கு என்கிட்ட வம்பு வளர்க்குறீங்க இதை கேட்க நியாயமே இல்லையா நான் போய் அத்தை கிட்ட கேட்கிறேன் சும்மா இருந்தவளை கூப்பிட்டு சண்டை போடுறீங்க இது நியாயமே இல்லை சொல்லிட்டேன் அத்தையா என்று கேட்டு புருவம் உயர்த்தினான் உங்க அம்மா தான் ஓஹோ இப்ப அவங்கள எதுக்கு இழுக்கிற நீங்க தேவையில்லாம சண்டை போடுறது எனக்கு எரிச்சலா இருக்கு அவங்க கிட்ட நியாயம் கேட்க போறேன் இது நம்ம ரெண்டு பேருக்கும் இடையில உள்ளது அடுத்தவங்கள உள்ள கொண்டு வரக்கூடாது அம்மா ரொம்ப சென்சிட்டிவ் நம்ம விஷயம் தெரிஞ்சா ரொம்ப வருத்தப்படுவாங்க அப்படின்னா நீங்க எதுக்கு என்கிட்ட வம்பு இழுக்கிறீங்க என்று அவள் கேட்டதும் அம்மா உன்னை சாப்பிட கீழே வர சொன்னாங்க நாம இன்னைக்கு எங்க மாமா வீட்டுக்கு விருந்துக்கு போகணும் அதை சொல்லத்தான் வந்தேன் வேற எதுவும் இல்லை நீ பெருசா அவங்க கூட பேசத்தான் நான் உன்னை வம்பு கீழ்க்கிறேன் எல்லாம் என்னை தப்பா நினைக்க வேண்டாம் எல்லாம் பெரியவங்களுக்காகத்தான் வா கீழே போகலாம் அப்புறம் காயத்ரி அண்ணி ரொம்ப ஷார்ப் முகத்தை சாதாரணமா வச்சுக்கோ எதையாவது காட்டி கொடுத்து நம்ம பிரச்சனையை அடுத்தவங்க பஞ்சாயத்து பண்ற மாதிரி வச்சுக்காத நாம லவ் பண்ணி கல்யாணம் பண்ணி இருக்கிறதா தான் எல்லாரும் நினைக்கிறாங்க அதனால எங்க சொந்தக்காரங்க வீட்டுக்கு போகும்போது நம்ம லவ் பண்ணி கல்யாணம் பண்ணினது போலவே நடந்துக்கணும் புரியும்னு நினைக்கிறேன் வா என்று சொல்லி முன்னே நடந்தான் என் காதல் மேல உங்களுக்கு நம்பிக்கை இல்லாம போனாலும் உங்க காதல் நம்மளை கட்டாயம் வாழ வைக்கும்னு எனக்கு நம்பிக்கை இருக்கு விக்ரம் நான் வெயிட் பண்ணுவேன் என்று எண்ணிய ரேகா புன்னகையுடன் அவன் பின்னையே சென்றாள் அத்தியாயம் எட்டு காலங்கள் கடந்தே போனாலும் உன் மீதான இந்த கனவுகள் என்றுமே சிதைந்து விடாது கீழே வந்த மகனையும் மருமகளையும் கண்ட சாரதாவிற்கு கண்கள் நிறைந்து போனது ரேகாவை கண்டு புன்னகைத்த சாரதா வாமா என்று அன்பாக அழைத்தாள் அவளுடைய அன்பை கண்டு வியந்து போனாள் ரேகா புதிதாக வீட்டுக்கு வந்த ஒரு பெண்ணிடம் ஒருவரால் இவ்வளவு அன்பை காட்ட முடியுமா என்று கேள்வி எழுந்தது ரேகாவிற்கு சாரி அத்த லேட்டா எழுந்துட்டேன் என்று மன்னிப்பு வேண்டும் குரலில் சொன்னாள் ரேகா அதெல்லாம் ஒன்னும் லேட் இல்லை இங்க சீக்கிரம் எழுந்து என்ன பண்ண போற சொல்லு எல்லாத்துக்கும் ஆள் இருக்கு இன்னும் மஞ்சு காயத்ரி யாருமே எழுந்துக்கல தினமும் காலையில அஞ்சு மணிக்கு எந்திரிச்சு வாக்கிங் போறோம் உன் மாமாவே இன்னும் தூங்கிட்டு தான் இருக்காரு எனக்கு தான் சீக்கிரமே எழுந்து பழகிருச்சு சரி சரி உட்காரு நான் டிஃபன் எடுத்து வைக்கிறேன் மணி எட்டு ஆகிருச்சு இதுக்கு மேல காஃபி எல்லாம் வேண்டாம் விக்ரம் கண்ணா என்னடா எங்களையே பார்த்துக்கிட்டு இருக்க நீயும் உட்காரு என்றாள் சாரதா ரேகாவை ஒரு பார்வை பார்த்து கொண்டே அங்கிருந்த சேரில் அமர்ந்தான் விக்ரம் அவன் பார்வையை குழப்பமாக பார்த்த ரேகா அவன் அருகே இருந்த சேரில் அமர்ந்தாள் சாரதா உள்ளே சென்றதும் பாயாசம் கொஞ்சம் ஓவரா இருக்கு என்று நக்கலாக சொன்னான் விக்ரம் என்ன பாயாசம் என்று குழப்பமாக கேட்டாள் ரேகா இல்ல மாமியார் மருமக பாசத்தை தான் சொன்னேன் என்று அவன் சொன்னதும் அவனை பார்த்து முறைத்தவள் பாசமோ பாயாசமோ எது ஓவரா இருந்தாலும் அதுல உங்களுக்கு எதுக்கு போறாம என்று கேட்டாள் எனக்கு எதுக்கு போறாம ஆமா பொறாம தான் நீங்க உங்க அம்மாவோட கண்ணுக்குட்டி இல்ல கண்ணுக்குட்டியா ஆமா நீங்க அவங்க கைக்குள்ள வளர்ந்த செல்ல பிள்ளையா உங்களுக்கு ஒண்ணுனா துடிச்சு போயிருவாங்களாம் ஆதியத்தா மஞ்சு அண்ணிய விட நீங்க ஸ்பெஷலாம் அத்தை ஏற்கனவே சொல்லி இருக்காங்களே அதனால அவங்க என்கிட்ட பாசமா பேசினா உடனே உங்களால பொறுத்துக்க முடியல போல அதான் கிண்டல் பண்றீங்க அது பொறாமைதானே என்று அவள் சிரிப்புடன் சொல்ல அவன் முகமும் இறுக்கமாக மாறியது அவன் முகமாற்றத்தை பார்த்த ரேகா இவனுக்கு என்ன ஆச்சு இவ்வளவு நேரம் நல்லா தானே இருந்தான் என்று எண்ணி என்ன ஆச்சு என்று அவனிடமே கேட்டாள் உன்னை கல்யாணம் பண்ணணும்னு வீட்டுல சொல்லும் போதே எங்க அம்மா கிட்ட என் மேல எவ்வளவு அன்பு வச்சிருக்கீங்களோ அதே அன்பை நீங்க ரேகாவுக்கும் கொடுக்கணும் அம்மா இல்லாத அவளுக்கு நீங்க இன்னொரு அம்மாவா இருக்கணும்னு சொன்னதே நான் தான் இதுல நான் உன் மேல பொறாமைப்பட போறேனா இதுதான் கால கொடுமை போல என்று அவளை பார்த்து நக்கலாக சொன்னதும் அவளுக்கு என்னவோ போல ஆகிவிட்டது தனக்காக பேசிய கணவன் கிடைத்ததில் உள்ளுக்குள் சந்தோஷமாக இருந்தாலும் அதை முழுதாக அனுபவிக்க முடியாத இந்த நிலையை என்ன சொல்லவாம் சாரி நான் விளையாட்டுக்கு தான் சொன்னேன் நீங்க சீரியஸா எடுத்துப்பீங்கன்னு நான் நினைக்கல உங்க மனசை கஷ்டப்படுத்தி இருந்தா சாரி என்று தாழ்ந்த குரலில் சொன்னாள் அடுத்தவங்க வாழ்க்கையோட விளையாடுறது தானே உனக்கு வேலை அம்மா வராங்க இனி எதையும் பேச வேண்டாம் அவங்க கிட்ட ஒழுங்கா நடந்துக்கோ 
உன்னோட துரோகம் எல்லாம் அவங்களுக்கு தெரியாது என்று ஊசி போல குத்தும் வார்த்தைகளை சொல்லிவிட்டு முகத்தை சாதாரணமாக வைத்து கொண்டான் விக்ரம் அவன் பேசியது அவள் மனதுக்கு கஷ்டமாக இருந்தாலும் சாரதாவுக்காக அந்த வருத்தத்தை முகத்தில் காட்டாமல் மறைத்து கொண்டாள் விக்ரமோ ஐயோ எதுக்குதான் இவளை இப்படி பேசி பேசி காயப்படுத்துறேனோ தெரியலையே ரெண்டு பேருமே விளையாட்டுக்கு தானே பேசிக்கிட்டு இருந்தோம் அப்புறம் ஏன் கோபப்பட்டேன் என்று எண்ணினான் அவன் பேசிய பேச்சில் அவனுக்கும் கஷ்டமாக தான் இருந்தது அவர்கள் மனநிலை உணராத சாரதா இருவருக்கும் அன்பாக உணவை பரிமாறினாள் அதிலும் ரேகா அருகில் அமர்ந்த சாரதா இது உன்னோட வீடு எந்த தயக்கமும் இல்லாம நல்லா சாப்பிடணும் சரியா என்று சொல்லி ரேகா தலையை ஒரு முறை வருடி விட்டாள் அந்த செய்தியில் ரேகா உருகி போய் சாரதாவையே இமைக்காமல் பார்த்தாள் என்னம்மா காரமா இருக்கா என்று அன்பாக கேட்டாள் சாரதா அத்தை என்று அழைத்த ரேகாவின் கண்கள் கலங்கி போனது அவள் கண்ணீரை கண்டு என்னடாமா என்று சாரதா கலவரமாக கேட்டதும் ஒன்னும் இல்ல எனக்கு அம்மா நினைவு வந்துருச்சு அதான் என்றாள் ரேகா அவங்க எங்கேயும் போகல உன் கூடவே தான் இருப்பாங்க இப்போதைக்கு நான் தான் உனக்கு அம்மா போதுமா எனக்கு நீ வேற மஞ்சு வேற இல்ல இனி எதுக்கும் நீ கலங்க கூடாது நாங்க எல்லாரும் உனக்காக இருக்கும் அதை விட உன் புருஷன் உனக்காக இருக்கான் அவன் உன்னை நல்லா பார்த்துக்குவான் சரிங்க அத்தை என்று சொல்லிவிட்டு சாப்பிட ஆரம்பித்த ரேகா உங்க மகன் என்னை நல்லா பார்த்துக்குவாரா என்னை வெறுத்து ஒதுக்குறவர் எப்படி என்னை நல்லா பார்த்துக்குவார் எல்லாம் நான் வாங்கி வந்த வரமத்தை என்று மனதில் நினைத்து கொண்டாள் அப்பொழுது விக்ரம் என்று அழைத்தாள் சாரதா என்னம்மா இன்னைக்கு நைட்டு உன் அக்காவும் மாமாவும் டெல்லி கிளம்புறாங்கடா அதனால இப்ப எங்க அண்ணன் வீட்டுக்கு விருந்துக்கு போயிட்டு சாயங்காலம் கொஞ்சம் சீக்கிரம் வந்துருங்க என்ன சரிம்மா வந்துடுறோம் என்றான் அவன் அண்ணி எதுக்கு இன்னைக்கே போறாங்க கொஞ்ச நாள் அவங்கள இங்க இருக்க சொல்லலாம்ல அத்தை என்று கேட்டாள் ரேகா அவளை ஆழ்ந்த பார்வை பார்த்து விட்டு சாப்பிட ஆரம்பித்தான் விக்ரம் மாப்பிள்ளைக்கும் வேலை இருக்கும்லம்மா ஏற்கனவே ஒரு வாரம் லீவ் எடுத்துட்டு தான் வந்தாங்க மஞ்சுவோட மாமனார் மாமியார் நேற்று நைட்டே கிளம்பிட்டாங்க இதுக்கப்புறம் அவங்கள இங்க இருக்க சொன்னா நல்லா இருக்காதுமா ஓ சரி இனி எப்ப வருவாங்க இனி மருமகனுக்கு எப்ப லீவு கிடைக்குதோ அப்பதான் வருவாங்க எல்லாரும் இருந்தது வீடே நிறைஞ்ச மாதிரி இருந்தது இனி எல்லாரும் கிளம்பினதும் வீடே வெறிச்சுன்னு இருக்கும் விக்ரம் இவங்க அப்பா அப்புறம் ஆதி மூணு பேரும் வேலைக்கு போன அப்புறம் எனக்கு தான் நேரமே போகாது காயத்ரியா அவன் வச்சிருக்கிற பார்லருக்கு போயிருவா இப்ப நீ வந்தது எனக்கு அவ்வளவு சந்தோஷமா இருக்கு உனக்கும் வேலைக்கு போகணும்னு ஆசையாமா நீயாவது என் கூட இருப்பியா என்று கேட்டால் சாரதா கண்டிப்பா வேலைக்கு போகணும்னு எல்லாம் இல்ல அத்த என்று சொன்ன ரேகாவிற்கு வேலையை விட வேண்டுமா என்று கேள்வி எழுந்தது இப்போதைக்கு ஆபீஸுக்கு பத்து நாள் லீவ் தான் சொல்லி இருந்தாள் லீவ் முடிந்து அவள் போய்தான் ஆக வேண்டும் திருமணம் முடிந்து சந்தோஷமான வாழ்க்கை வாழ்ந்தால் வேலைக்கு செல்ல வேண்டாம் தான் காதல் கணவனை அனைத்தையும் பார்த்து கொள்வான் ஆனால் இங்கே அவளுடைய வாழ்க்கையே கேள்விக்குறியாக இருக்கும் பொழுது இருக்கும் வேலையையும் விட்டுவிட்டால் அவள் நிலைமை என்ன ஆகும் என்று கேள்வி எழுந்தது என்னதான் விக்ரம் அவளை விட்டுவிட மாட்டான் என்றாலும் அவளது பாதுகாப்புக்கு வேலை என்ற ஒன்று வேண்டுமே அவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு படித்து வாங்கிய வேலையை அவசரப்பட்டு விடக்கூடாது என்று எண்ணினாள் இதை பற்றி விக்ரம் கிட்ட பேசணும் என்று அவள் எண்ணிக்கொண்டே சாப்பிட்டு கொண்டிருக்க அவளை ஒரு பார்வை பார்த்து விட்டு கை கழுவ சென்று விட்டான் விக்ரம் உனக்கு வேலைக்கு போகணும்னு ஆசை இருந்தா நீ போமா ஆனா சென்னைக்கு எல்லாம் போக வேண்டாம் இங்கேயே நல்ல வேலையை விக்ரமை வாங்கி கொடுக்க சொல்றேன் இல்லைன்னா நம்ம ஆபீஸ்கே வேலைக்கு போ ஆனா ஒரு விஷயம் கூடிய சீக்கிரமே எனக்கு பேர பிள்ளைகளை பெற்று கொடுத்துட்டேன் என்ன குழந்தைங்க வந்தா இந்த வீடே நிறைஞ்ச மாதிரி இருக்கும் உன்னை மாதிரி ஒரு பொண்ணு விக்ரம் மாதிரி ஒரு பையன் சரியா என்று சாரதா சிரிப்புடன் சொல்லி கொண்டிருக்க அதை கேட்ட ரேகா முகம் குங்குமமாக சிவந்தது சிறு வயதில் விக்ரம் எப்படி இருப்பான் அவனை மாதிரி ஒரு குழந்தை வந்தால் எப்படி இருக்கும் என்று எண்ணி அவளின் முகம் மலர்ந்து விட்டது அவளது சிவந்த முகத்தை பார்த்தபடியே அங்கே வந்தான் விக்ரம் என்னம்மா உங்க மருமக முகம் அப்படியே மின்னுது ஏதாவது விலை மதிக்க முடியாத சொத்தை அவளுக்கு எழுதி வைக்கிறேன்னு சொல்லிட்டீங்களா அதா இவளுக்கு இவ்வளவு சந்தோஷமா என்று நக்கலாக அவன் கேட்டதும் அவனை முறைத்தாள் ரேகா என் மருமக சொத்துக்கு ஆசைப்பட்டவ கிடையாதுரா அவ தங்கம் என்றாள் சாரதா அப்படியா அப்புறம் எதுக்கு இந்த வெக்கமாம் என்று அவளையே பார்த்தபடி விக்ரம் கேட்க அவன் பார்வையை எதிர்கொள்ள முடியாமல் தலை குனிந்து கொண்டாள் ரேகா கூடிய சீக்கிரம் பேர பிள்ளைய பெத்து கொடுன்னு கேட்டேன் அதான் அப்படி வைக்கப்பட்டா சரி நீங்க பேசிட்டு இருங்க நான் உன் அப்பாவை எழுப்பிட்டு வரேன் என்று சொல்லிவிட்டு சென்றாள் சாரதா சாரதா சென்றதும் அங்கே அமைதியே நிலவியது குழந்தை பற்றிய கனவில் அவள் இருக்க பாவம் அம்மா நடக்காததை நினைச்சு கனவு காண்றாங்க என்று அவன் சொன்னதும் அவள் விக்கித்து போய் அவனை பார்த்தாள் அவளுக்குள் இருந்த சந்தோஷம் அனைத்தும் அவனுடைய வார்த்தையால் மடிந்தது இவன் மனசு மாறவே செய்யாதான் என்னை இவன் புரிஞ்சிக்கவே மாட்டானா என்று எண்ணி அவளுக்கு அடுத்த ஒரு வாய் உணவு கூட உள்ளே இறங்கவில்லை உடனே தட
தன்னுடைய பேச்சு அவளை காயப்படுத்தி விட்டது என்று புரிந்து கொண்ட விக்ரம் இப்ப எதுக்கு எழுந்துக்கிற ஒழுங்கா உட்காந்து சாப்பிடு சாப்பாடை வீணாக்காத என்று சொன்னான் பிள்ளையும் கிள்ளி விட்டுட்டு தொட்டிலையும் ஆட்டுறதுல நீங்க கில்லாடி தான் நான் சாப்பிட கூடாதுன்னு தானே கஷ்டப்படுற மாதிரி பேசுனீங்க அதுக்கப்புறம் நான் சாப்பிட்டா என்ன சாப்பிடலன்னா என்ன இதுக்கு மேல எனக்கு சாப்பிட முடியாது அப்படி உங்க பணம் வீணா போகுதுன்னா இனி என் சாப்பாட்டுக்கு நான் பணம் கொடுத்துடுறேன் என்று வீம்பாக சொல்லிவிட்டு அங்கிருந்து சென்று விட்டாள் அவள் சொன்னதை கேட்டு அவனுக்கு கோபம் வந்தது அவள் அருகே இருந்தால் அவளை ஏதாவது பேசி விடுவோம் என்று எண்ணி தோட்டத்து பக்கம் எழுந்து சென்று விட்டான் கையை கழுவி விட்டு அறைக்குள் வந்த ரேகாவுக்கு அழுகையாக வந்தது முன்பெல்லாம் பல கஷ்டங்கள் வந்தபோது கூட மூளையில் அமர்ந்து அழமாட்டாள் தன்னுடைய கஷ்டங்களை மனதுக்குள் வைத்து புதைத்து கொள்வாள் ஆனால் இப்பொழுதோ எதற்கு எடுத்தாலும் அவளுக்கு அழுகை வந்தது விக்ரம் முன்னால் அவள் பலவீனமாக மாறுகிறாள் என்று அவளுக்கே புரிந்தது கஷ்டப்படுத்தும் அவனிடமே ஆறுதல் தேடி தவித்தது அவள் மனது அவனை பற்றி யோசித்தபடியே அமர்ந்திருந்தாள் அப்பொழுது அவன் உள்ளே வந்ததும் எழுந்து நின்றவள் அவன் முகத்தை கூட பார்க்காமல் வெளியே செல்ல பார்த்தாள் இங்கேயே இருந்தால் அவன் ஏதாவது காயப்படுத்துவது போல பேசுவான் என்பதால் தான் வெளியே போக பார்த்தாள் ஆனால் அவனுக்கோ அவளுடைய உதாசீனம் எரிச்சலை தந்தது செய்யறதையும் செஞ்சுட்டு எப்படி என்னை அவாய்ட் பண்ணிட்டு போறா பாரு என்று கோபமாக எண்ணியவனுக்கு அவள் அங்கிருந்து போவது சுத்தமாக பிடிக்கவில்லை அவன் என்ன எதிர்பார்க்கிறான் என்று அவனுக்கே புரியவில்லை அவள் அவனுடைய கண் முன்பு இருக்க வேண்டும் போல இருந்தது அவனுக்கு அதனால் அவளிடம் வம்பிழுக்க எண்ணி பரவாயில்லடி நல்லா தான் நடிக்கிற உன் முகத்தை வச்சு எங்கள் அம்மா நமக்குள்ள நடக்கிறதே கண்டுபிடிச்சிருவாங்களோன்னு பயந்துட்டேன் ஆனால் முகத்தை சாதாரணமாக வச்சு நடிச்சுட்ட எப்போவுமே நீ இப்படி தானா சந்தர்ப்பத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி உன்னை மாற்றுக்குவியோ நேற்று காலையிலேயே இப்படி தான் சந்தர்ப்பவாதியாக இருந்த இப்போவும் சூப்பராக அம்மா கிட்ட நடிச்சுட்ட நடிக்க உனக்கு சொல்லியா தரணும் என்றான் விக்ரம் இங்கே பாருங்க சும்மா என்னை கஷ்டப்படுத்தணும்னு பேசிகிட்டு இருக்காதீங்க சொல்லிட்டேன் எனக்கு நடிக்க எந்த அவசியமும் இல்லை நான் எதுக்கு நடிக்கணும் என்று அவளும் வீம்பாய் கேட்டாள் வேற எதுக்கு என் பொண்டாட்டியாக நடித்தாதானே நீ இங்கேருந்து போக வேண்டாம் இங்கே இருந்தாதானே இந்த பங்களா நகை சொத்து எல்லாத்தையும் நீ அனுபவிக்க முடியும் அதுக்கு தான் பாசமான மருமகள் மாதிரி நடிக்கிற ஆனால் அவங்க ஏமாறலாம் ஆனால் நான் ஏமாற மாட்டேன் இது எல்லாத்துக்கும் ஆசைப்பட்டுதானே முத்தம் கொடுத்த என்னை தூக்கி எரிஞ்சிட்டு உன் மாமா பார்த்த மாப்பிள்ளையை நீ கட்டிக்கிட்ட என்று அவன் சொன்னதும் அவனை விசித்திரமாக பார்த்தவள் எனக்கு முத்தம் கொடுத்ததும் என் மாமா பார்த்த மாப்பிள்ளையும் நீங்க தானே அப்புறம் என்ன பிரச்சனை என்று கேட்டாள் அது உனக்கு லேட்டா தானே தெரியும் ஜீப்ல வரும்போது தெரியாதுல்ல நான் முத்தம் கொடுத்த உடனே நீ என்னடி செஞ்சிருக்கணும் நான் உங்களை விரும்புறேன் எனக்கு ஊருக்கு போனா கல்யாணம் ஆனா எனக்கு உங்களை தான் பிடிச்சிருக்கு அதனால என்னை உங்க கூட கூட்டிட்டு போயிருங்கன்னு சொல்லியிருக்கணும் நீ சொன்னியா அப்படி சொல்லி இருந்தா நானே சொல்லி இருப்பேன் நான் தான் உன்னை கல்யாணம் பண்ணிக்க போறேன்னு ஆனா நீ என்ன சொன்ன என்னை பேசக்கூடாதுன்னு உன் மாமா பார்த்த மாப்பிள்ளையே தான் கட்டிக்க போறேன்னு சொன்னதானே அப்புறம் எப்படி நீ உன்னை நான் நம்புவேன் என்று மீண்டும் அதையே கேட்டான் அவன் மீண்டும் மீண்டும் ஒரே விஷயத்தை பேசுவதிலிருந்தே அவன் மனது தன்னுடைய செய்கையால் எந்த அளவு பா காயப்பட்டிருக்கிறது என்று ரேகாவிற்கு புரிந்தது ஆனால் அதற்கு பின் அவள் திருமணத்தை நிறுத்த எண்ணியதையும் அவன்தான் மாப்பிள்ளை என்று தெரிந்துதான் திருமணம் செய்ததையும் நம்ப மறுக்கிறானே அதன் பிறகு அவளால் என்ன செய்ய முடியும் அவன் பேசியது கஷ்டமாக இருந்தாலும் அதை மறைத்தவள் என் மேல நீங்க வச்சிருக்கிற இந்த உயர்ந்த அபிப்பிராயத்துக்கு நன்றி இப்போ ஒன்னும் கெட்டு போகல உங்களோட சொத்து பணம் நகை எல்லாத்துக்கும் நான் ஆசைப்பட்டுதான் உங்களை கல்யாணம் பண்ணினேன்னு நீங்க நினைச்சா நாம இப்பவே கூட பிரிஞ்சிடலாம் நான் இங்க இருந்து போயிடுறேன் அப்புறம் எப்படி உங்க சொத்தை என்னால அனுபவிக்க முடியும் நான் இப்பவே இந்த வீட்டை விட்டு போறேன் அதுக்கு அப்புறமாவது நீங்க நிம்மதியா இருங்க என்று ரேகா சொல்ல அடுத்த நொடி அவள் கண்ணத்தில் அடித்திருந்தான் விக்ரம் ஒற்றை அடியில் அவன் கையும் எரிந்தது அவள் கண்ணமும் எரிந்தது கண்ணத்தில் கை வைத்து அதிர்ச்சியாக அவனை பார்த்தாள் அவளுடைய வாழ்வில் அவள் வாங்கிய முதல் அடி இதுதான் என்னடி நினைச்சிட்டு இருக்க உன் மனசுல போவாலாம் போயிருவியா இங்க இருந்து உன்னை போக விட்டுருவேனா இன்னொரு தடவை இப்படி பேசின நான் மனுஷனா இருக்க மாட்டேன் என்று கத்தினான் விக்ரம் அவன் பேச்சில் அவளுக்குள் மெல்லிய சாரல் அடித்தது அவன் அடித்த அடி கூட இப்பொழுது இனித்தது என் மேல இவ்வளவு அன்பு வச்சிருக்க போய்தானே என்னை இங்க இருந்து போக கூடாதுன்னு சொல்றீங்க இவ்வளவு அன்பு வச்சுக்கிட்டு நமக்குள்ள இவ்வளவு பிரச்சனை தேவையா பிளீஸ் பழைய விஷயங்களை எல்லாம் மறந்துடலாமே என்று கேட்டாள் ரேகா ஆமாடி உன் மேல நான் அன்பு வச்சிருந்தேன் தான் ஆனா இப்ப என் மனசுல அந்த அன்பு சுத்தமா இல்லை அன்னைக்கே உன் மேல எனக்கு இருந்த அன்பு செத்து போச்சு அப்ப எதுக்கு இந்த மாதிரி இடி மாதிரியான அடி என் மேல அன்பு இல்லைனா நான் போனா உங்களுக்கு என்ன என்னை இங்கிருந்து போ சனியன்னு சொல்லி விரட்டி விட வேண்டியது தானே நீ
இப்படி பல்பு கொடுத்துட்டானே என்று மனதில் எண்ணிக்கொண்டாள் ஆமாடி இப்ப நீ வீட்டை விட்டு போனா எல்லாருமே விக்ரம் பொண்டாட்டி அவனை வேண்டாம்னு சொல்லிட்டான்னு தான் பேசுவாங்க எங்க குடும்பத்தோட மருமக வீட்டை விட்டு போயிட்டான்னு சொல்லுவாங்க அதுக்குதான் இந்த அடி மத்தபடி உன் மேல அன்பு எல்லாம் சுத்தமா கிடையாது என்றான் விக்ரம் இப்ப நான் என்ன தப்பு பண்ணிட்டேன்னு நீங்க இப்படி பேசுறீங்க நீங்க காயப்படுத்தணும்னு பேசுறது எனக்கு ரொம்ப கஷ்டமா இருக்குங்க கஷ்டப்படு உன் கெட்ட குணம் தெரிஞ்சப்ப எனக்கு எவ்வளவு கஷ்டமா இருந்திருக்கும் இப்போ உனக்கு அது திரும்பி கிடைக்குது நல்லா அனுபவி நான் எந்த தப்பும் பண்ணல ஒருவேளை என் செய்கை உங்களை காயப்படுத்தி இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு நான் மன்னிப்பு கேட்கவும் ரெடியா இருக்கேன் கொஞ்சம் ஏன் பக்கத்தையும் நீங்க கேட்கலாமே கட்டாயம் என்னால உன்னை மன்னிக்க முடியாது மன்னிக்க முடியல சில நேரம் உன்னை எதுவும் சொல்லக்கூடாதுன்னு நினைச்சாலும் என்னால முடியல இப்ப கூட உன்னை எதுவும் சொல்லிடக்கூடாதுன்னு தான் தோட்டத்துக்கு போனேன் ஆனா நீ என்ன செய்யறன்னு பார்க்க தான் நீங்க வந்தேன் நான் வந்ததும் நீ எழுந்து போனதே எனக்கு பிடிக்கல உன்னால நான் பைத்தியமா ஆகிட்டு இருக்கேண்டி அது தெரியுமா உனக்கு என்று கேட்டவனே வெறித்து பார்த்தாள் ரேகா இப்படி சொல்பவனே அவளால் தான் என்ன சொல்ல முடியும் ஏன் அவளுக்கு இன்று இப்படி ஒரு நிலைமை அவள் மேல் அவனுக்கு இருந்த அதிகப்படியான அன்பை அவனை அப்படி பேச வைக்கிறது என்று அவளுக்கு புரிந்தது அவள் அவனையே தவிப்பாக பார்க்க நீ எனக்கு வேண்டாம் டி நீ வேண்டவே வேண்டாம் நீ நான் நினைச்ச மாதிரி இல்லை ஏன் இப்படி மாறி போன நீ ஏன் நல்லவளா இல்லாம போன என்று தளர்வாக கேட்டான் விக்ரம் நீங்க நினைக்கிறது எதுவுமே உண்மை இல்லை விக்ரம் நான் சொல்றத கொஞ்சம் கேளுங்க நம்ப மாட்டேன் உன்னை நம்பவே மாட்டேன் நீ ஒரு பொய் உன் உடம்பெல்லாம் சுயநலம் உன்னை பார்க்கவே எனக்கு பிடிக்கல சரி நான் இப்போ என்ன செய்யணும் இங்கேருந்து போகணுமா நான் போயிட்டா நீங்கள் சந்தோஷமா இருப்பீங்களா ஏ என்னோட அம்மா அப்பா எல்லாரும் வருத்தப்படவா இப்போ நான் என்ன தான் செய்யணும் எனக்கு ஒன்றுமே புரியல காலில் வேணும்னாலும் விழறேன் என்னை மன்னிச்சிருங்க மன்னிக்கிற மாதிரி தப்பு நீ செய்யலரேக்கா கண்டிப்பாக உன்னை இந்த ஜென்மத்தில் என்னால் மன்னிக்க முடியாது ஒருவேளை அடுத்தவங்களுக்காக நான் உன் கூட வாழ ஆரம்பித்தாலும் நான் உன்னை நெருங்குற ஒவ்வொரு நிமிஷமும் எனக்கு உன்னோட துரோகம் தான் நினைவுக்கு வரும் இதுதான் நமக்கு கடைசி வரை விதிச்சது உன்னால நானும் என்னால நீயும் வேதனைப்படணும்னு தான் நம்ம தலையில எழுதியிருக்கு சரி எங்க மாமா வீட்டுக்கு இப்ப விருந்துக்கு போகணும் சீக்கிரம் கிளம்பு என்று சொல்லிவிட்டு வெளியே சென்றான் உங்க மனசு கண்டிப்பா மாறும் எனக்கு அந்த நம்பிக்கை இருக்கு என்று எண்ணிக்கொண்டு கிளம்ப ஆரம்பித்தாள் அவள் கிளம்பி முடித்த பின்னர் தான் அறைக்குள் வந்த விக்ரம் கிளம்ப ஆரம்பித்தான் அவள் உடைமாற்றுவாள் என்று எண்ணி வெளியே இருந்து கண்ணியம் காத்த அவனை எண்ணி மனதுக்குள் சந்தோஷமாக இருந்தது ரேகாவுக்கு இவர்கள் கிளம்பி கீழே சென்ற பொழுது அனைவரும் எழுந்திருந்தார்கள் காயத்ரி ரேகா முகர்த்தை கூர்ந்து கவனித்தாள் முதலிரவு கொண்டாடிய பெண்ணிடம் இருக்க வேண்டிய எந்த அறிகுறியும் அவளிடம் இல்லாதது அவளை புருவம் உயர்த்த வைத்தது அனைவரிடமும் சொல்லிவிட்டு கிளம்பினார்கள் ரேகாவும் விக்ரமும் விக்ரம் தான் காரை ஓட்டினான் அவள் அவன் அருகே அமர்ந்திருந்தாள் ஒன்றரை மணி நேர பயணம் புது மணமக்களுக்கு அமைதியாகவே கழிந்தது அங்கு சென்றதும் விக்ரமின் மாமா வீட்டில் அவர்களை அன்புடன் வரவேற்று கவனித்தார்கள் அதனால் அங்கே நேரம் நன்றாக சென்றது இவர்களும் காதலித்த ஜோடிகள் போல அவர்கள் முன்னிலையில் நடந்து கொண்டார்கள் விக்ரமின் மாமா பெண் வைசாலி ரேகாவுடன் தோழி போல பழகினாள் அவள் விக்ரமை கிண்டல் அடிக்கும் பொழுது ரேகாவையும் துணைக்கு அழைத்து கொண்டாள் பின் மஞ்சு ஊருக்கு கிளம்புவதால் அவர்களிடம் சொல்லிவிட்டு மனமில்லாமல் அங்கிருந்து திரும்பி வந்து விட்டார்கள் திரும்பி வரும் பொழுது விக்ரம் உங்க அத்தை பொண்ணு ரொம்ப அழகுல்ல என்று கேட்டாள் ரேகா உன்னை விட அழகில்ல என்று மனதில் எண்ணிய விக்ரம் ம் என்று மட்டும் சொன்னான் நீங்க பேசாம அவளையே கல்யாணம் பண்ணியிருக்கலாம் அப்புறம் காயத்ரி அண்ணி தங்கையும் உங்களுக்கு கல்யாணம் பண்றதா இருந்ததாம் அவளை கல்யாணத்துல பார்த்தேன் ரொம்ப அழகா இருந்தா ரெண்டு அழகான முற பொண்ணுங்களை விட்டுட்டு கடைசியில என்கிட்ட தான் நீங்க மாட்டிக்கிட்டீங்க என்று சொல்லி சிரித்தாள் ரேகா அவள் அப்படி சொன்னதும் அவளை ஆழ்ந்து ஒரு பார்வை பார்த்தான் அவன் பார்வையை கண்ட ரேகாவுக்கு அவன் கட்டாயம் மனது கஷ்டப்படுவது போல பேச போகிறான் என்று புரிந்தது அதை தாங்கிக் கொள்ள தயாரானாள் நிமிஷத்துக்கு நிமிஷம் ஆள மாத்துறது உனக்கு வேணும்னா பழக்கமா இருக்கலாம் ஆனா நான் அப்படி இல்ல எத்தனை பேரை என் முன்னாடி வந்து நிறுத்தினாலும் நான் உன்னைத்தான் தேர்ந்தெடுத்திருப்பேன் ஏன்னா நான் கல்யாணம் பண்ணிக்க ஆசைப்பட்டது உன்னை மட்டும்தான் நீ கெட்டவன்னு தெரிஞ்ச உன்னை கட்டிக்கிட்டேனே அதுலேயே என் குணம் உனக்கு தெரிஞ்சிருக்குமே என்று ஆழ்ந்த குரலில் சொன்னான் அவன் சொன்ன விஷயம் சந்தோஷத்தை கொடுத்தாலும் சொன்ன முறை வருத்தத்தை கொடுத்தது திகட்ட திகட்ட அவனுடைய காதல் அவள் மேல் இருந்தாலும் அதை அனுபவிக்க முடியாத கொடுமை ரேகாவுக்கு வேதனையாக இருந்தது ஒரு மனிதன் அகோர பசியில் இருக்கும் பொழுது அவன் முன் தலைவாழை இலை போட்டு விதவிதமான உணவை பரிமாறிவிட்டு சாப்பிடாதே என்று சொன்னால் எப்படி இருக்குமோ அப்படி ஒரு நிலைதான் ரேகாவுக்கு அவன் அப்படி சொன்ன பின் இருவரிடத்திலும் எந்த பேச்சுவார்த்தையும் இல்லை வீட்டுக்கு வரும் வரை அவன் புறம் அவள்
மஞ்சு கிளம்பி கொண்டிருக்க காயத்ரியும் சாரதாவும் அவர்களுக்கு தேவையானதை எடுத்து வைத்துக் கொண்டிருந்தார்கள் ரேகா சென்றதும் அஞ்சலி அவளுடன் ஒட்டி கொண்டாள் அதன் அஞ்சலியை கவனிப்பதும் அவளுக்கு உணவு ஊட்டுவதும் அவளை கிளப்புவதும் என ரேகாவுக்கு நேரம் போனது அதை சந்தோஷமாக செய்தாள் ரேகா அவர்கள் கிளம்பும் பொழுது அவர்களை டெல்லிக்கு அழைத்தார்கள் மஞ்சுவும் சுதாகரும் விக்ரம் ரேகாவை அழைச்சுக்கிட்டு எவ்வளவு சீக்கிரம் முடியுமோ அவ்வளவு சீக்கிரம் எங்க வீட்டுக்கு வரணும் என்று அழைத்தான் சுதாகர் சரி மாமா என்றான் விக்ரம் ஆமாடா தம்பி ரெண்டு பேரும் சும்மா ஒரு வாரம் தங்குற மாதிரி வரக்கூடாது ஒரு மாசமாவது அங்க இருக்கணும் என்று விக்ரமிடம் சொன்ன மஞ்சு ரேகாபுரம் திரும்பி ரேகா அவன் வேலையில மறந்தாலும் நீ அவனை நச்சரிச்சு அங்க கிளம்பி வந்துடணும் சரியா என்றாள் சரிங்க அண்ணி என்று சிரித்த ரேகா விக்ரமை காண அவனும் அவளைத்தான் பார்த்து கொண்டிருந்தான் அவர்களின் பார்வையை காயத்ரி பார்த்து விட்டாள் அது காதல் பார்வையாக இல்லாமல் போனதில் அவள் மனதில் குழப்ப மேகங்கள் சூழ்ந்தன சிறிது நேரத்தில் மஞ்சு சுதாகர் அஞ்சலி கிளம்பி சென்றார்கள் ஆதியும் விக்ரமும் தான் அவர்களை வழியனுப்ப சென்றிருந்தார்கள் அந்த வீட்டில் இருக்கும் அனைவருமே ரேகாவுடன் பல ஜென்ம பழக்கம் உள்ளவர்கள் போன்றுதான் பழகினார்கள் இத்தனை சொந்தத்தை தந்த விக்ரம் மீது அவளது காதல் இன்னும் கூடியது அவனது அன்புக்காக இயங்கினாள் ரேகா அதன்பின் நாட்கள் அழகாக கடந்தன சேதுபதி ஆதித்யா விக்ரம் மூவரும் கட்டுமான தொழில் செய்கிறார்கள் என்பதால் அவர்கள் அனைவருக்கும் வேலை குவிந்திருந்தது அதனால் ஆதித்யா அவனிடம் ஹனிமூன் போக சொன்ன பொழுது கொஞ்ச நாள் போகட்டும் அண்ணா என்று சொல்லிவிட்டான் விக்ரம் ரேகா ஆபீஸுக்கு பத்து நாள் லீவ் சொல்லியிருந்ததால் சாரதாவுடனும் காயத்ரியுடனும் நேரத்தை செலவிட்டாள் காலையில் போகும் விக்ரம் இரவுதான் வீட்டுக்கு வருவான் அப்பொழுது அவள் ஏதாவது சாதாரணமாக கேட்டால் கூட கொட்டும் தேல் போல அவளை வார்த்தையால் கொட்டினான் அதனால் முடிந்த அளவு அவனிடம் பேச்சை குறைத்து கொண்டாள் ரேகா இவர்களுக்குள் எதுவோ சரியில்லை என்பதை முதலில் கண்டுபிடித்தது காயத்ரி தான் ரேகாவின் பார்வை ஆர்வமாக விக்ரம் மீது படிவதும் அதற்கு விக்ரம் பதிலுக்கு காதல் பார்வையை கொடுக்காமல் அவள் பார்வையை தவிர்ப்பதையும் கண்டுகொண்டாள் என்ன பிரச்சனை என்று ரேகாவிடம் கேட்க சங்கடப்பட்ட ஆதியிடம் சொன்னாள் அவனுக்கும் விக்ரம் நடவடிக்கையில் சந்தேகம் வந்தது இருந்தாலும் இது அவங்க பர்சனல் காயும் நாம நம்ம இஷ்டத்துக்கு மூக்கை நுழைக்க கூடாது கொஞ்ச நாள் பார்ப்போம் அப்பவும் சரியாகலைன்னா நான் விக்ரம் கிட்ட பேசுறேன் என்றான் ஆதி ஆனால் ஆதித்யா கவனித்த வகையில் விக்ரம் எதற்காகவோ ஓடிக்கொண்டே இருப்பது போல இருந்தது புதிதாக திருமணமானவன் போல இல்லாமல் வேலை வேலை என்று கிடந்தான் அவன் அப்படி இருப்பதை பார்த்து திகைத்தான் ஆதி அவன் வயதை கடந்து வந்தவன் தானே அதனால் தம்பியிடம் எதுவோ சரியில்லை என்று அவனுக்கு புரிந்தது தன்னை அண்ணன் வாட்ச் செய்கிறான் என்று தெரியாமலேயே ரேகாவிடமிருந்தும் அவனுடைய இளமை உணர்வுகளிடமிருந்தும் தப்பித்து கொண்டிருந்தான் விக்ரம் சில நேரம் இல்லை பல நேரம் அவளால் அவள் ஏற்படுத்தும் உணர்வுகளால் தவித்து போனான் விக்ரம் அவனது வயதுக்கான தேவைகள் அதிகமாகி அவளை நாட வேண்டும் என்ற அவள் கொழுந்து விட்டு எரியும் பொழுது தன்னையே வெறுத்தான் மனதுக்கு பிடித்த மனைவி அருகில் இருக்கும் பொழுது அவளை அடைய முடியாமல் அவன் ஆசைகளை நிறைவேற்ற முடியாத நிலையை எண்ணி கோபமும் எழுந்தது திருமணமே ஆகவில்லை என்றால் அது வேறு ஆனால் உரிமையாய் உறவாய் உயிராய் எண்ணி அவள் அருகில் இருக்கும் பொழுது அதுவும் சில நேரம் அவள் காதல் பார்வை பார்க்கும் பொழுது அவளை அப்படியே எடுத்துக்கொள்ள சொல்லி அவன் மனது மூளையும் சொல்லும் சில நேரம் அவள் உடை சிறிது விலகி இருக்கும் அப்பொழுதெல்லாம் அவன் உணர்வுகள் அவனை கொன்று தின்று கொண்டிருந்தன அதனால்தான் வேலை வேலை என்று திரிந்தான் இப்படியே ஐந்து நாட்கள் கடக்க ஒரு நாள் கட்டிலில் அமர்ந்து தன்னுடைய போனில் எதையோ பார்த்து கொண்டிருந்தான் விக்ரம் அப்பொழுது துவைத்து வைத்த துணிகளை எடுத்து வந்து கட்டிலில் போட்டு மடிக்க ஆரம்பித்த ரேகா என்னங்க மஞ்சு அண்ணி டெல்லிக்கு விருந்துக்கு வர சொன்னாங்க சுதாகர் அண்ணாவோட அம்மாவும் அப்பாவும் கூட வர சொன்னாங்க நீ தண்ணி போன்ல எப்ப வரீங்கன்னு வேற கேட்டாங்க அவங்க கிட்ட என்ன சொல்லட்டும் எனக்கு அஞ்சலியை பார்க்கணும் போல இருக்கு என்று சொல்லி கொண்டிருந்தாள் போகலாம் என்று சொல்லி கொண்டே அவளை திரும்பி பார்த்தவன் திகைத்தான் அவளது சேலை சற்று விலகி இருக்க அதை அறியாமல் துணி மடிப்பதில் கவனம் செலுத்தி கொண்டிருந்தாள் அவள் இருந்த நிலையை கண்டு அவன் உணர்வுகள் லேசாக தலை தூக்க துவங்க அடுத்த நொடி அங்கிருந்து எழுந்து கொண்டான் எப்ப போகலாங்க என்று அவள் கேட்டுக்கொண்டிருக்க அவள் கேள்விக்கு பதில் சொல்லாமலேயே அவன் வெளியே சென்று விட்டான் பதில் சொல்லாமல் சென்ற அவனது இந்த செய்கை வேதனை அளித்தது ரேகாவிற்கு இவன் மனது எப்பொழுதுதான் மாறுமோ என்று எண்ணி சோர்ந்து போனாள் வேகமாக மொட்டை மாடிக்கு சென்றவனுக்கோ எதிலிருந்தோ தப்பி வந்த விடுதலை உணர்வுதான் வந்தது மோகத்தை கொன்றுவிடு அல்லால் எந்தன் மூச்சை நிறுத்திவிடு என்ற பாரதியின் வரிகளுக்கான அர்த்தம் தெளிவாக இப்பொழுது புரிந்தது அவனுக்கு வேகமாக மூச்சுக்களை இழுத்துவிட்டு தன்னை சமநிலைப்படுத்தினான் பின் நிலவை பார்த்தபடி நின்றான் அப்பொழுது அவன் தோளில் ஒரு கரம் விழ திடுக்கிட்டு திரும்பி பார்த்தான் அத்தியாயம் ஒன்பது நீ அருகில் இருந்தும் தொடவிட முடியாத தவிப்பில் நித்தமும் கரைகிறது என் காலங்கள் விக்ரம் திரும்பி பார்க்கும் பொழுது அங்கே ஆதி நின்றிருந்தான் அவனை கண்டதும் நீதானா நான் பயந்துட்டேன் 
என்ன இந்நேரம் இங்க வந்திருக்க இன்னும் தூங்கலையா அண்ணா என்று கேட்டான் விக்ரம் நான் தூங்குறது இருக்கட்டும் நீ இங்க இந்த நேரம் என்ன பண்ற என்று கண்களில் கூர்மையுடன் கேட்டான் ஆதி ரூமுக்குள்ள புழக்கமா இருந்துச்சு அதனாலதான் காத்து வாங்க வந்தேன் என்று அந்த நிலவை வெறித்தபடி சொன்னான் விக்ரம் ரூமுக்குள்ள ஏசி ஓடியும் உனக்கு புழுக்கமா இருக்கா அப்ப புழுக்கம் ரூம்ல இல்ல உன்னோட மனசுதான் புழுக்கமா இருக்குன்னு அர்த்தம் என்ன ஆச்சுடா என்ன கேக்குற எனக்கு புரியலையே நான் நேரடியாவே கேக்குறேன் விக்ரம் உனக்கும் ரேகாவுக்கும் இடையில ஏதாவது பிரச்சனையா எனக்கும் ரேகாவுக்குமா இல்லையே ஏன் கேக்குற கல்யாணம் முடிஞ்சு ஒரு வாரத்துல இப்படி அவளை விட்டுட்டு தனியா வந்து இங்க நின்றுட்டு இருக்கிறதுலே தெரியலையா அது மட்டும் இல்லாம உங்க ரெண்டு பேர்கிட்டயும் எதுவோ வித்தியாசம் தெரியுதா காயோ சொன்னான் அன்னைக்கு வேற வேலை இல்லைண்ணா என்னை கிண்டல் அடிக்க அப்படி சொல்லியிருப்பாங்க நானும் ரேகாவும் நல்லா தானே இருக்கும் பொண்ணுங்களை பத்தி உனக்கு தெரியாதடா அவங்க கண்ணு எல்லாத்தையும் தெளிவா கண்டுபிடிக்கும் உனக்கும் ரேகாவுக்கும் இடையே காதல் இல்லைன்னு ஒன்னும் காயத்ரி சொல்லல ஆனா நீங்க ரெண்டு பேரும் காதலிச்சு கல்யாணம் பண்ணினவங்க மாதிரி இல்லைன்னு சொன்னான் அவ சொன்னதுக்கு அப்புறம் நானும் உங்களை வாட்ச் பண்ணினேன் நீ வேலை வேலைன்னு இழுத்து போட்டுட்டு செய்யற எனக்கும் அப்பாவுக்கும் கூட நீ எந்த வேலையும் வைக்கிறது இல்ல ரேகா என்னடான்னா அம்மா கூடவே தெரியுறா உன்னை எங்கேயாவது அனிமுன் போக சொன்னதுக்கும் இப்ப வேண்டாம்னு சொல்லிட்ட இப்ப கூட சாப்பிட்டுட்டு ரூமுக்கு போன ஆனா கொஞ்ச நேரத்துல இங்க வந்து நிக்கிற என்ன விஷயம் ஒரு அண்ணனா உன்கிட்ட கேக்கலடா ஒரு நண்பனா கேக்குறேன் சொல்ல முடிஞ்சா சொல்லு சொல்லி அழ ஆள் கிடைத்தால் சோகம் அனைத்தும் கரைந்து விடும் என்பார்கள் அதனால் அவளுக்கு முத்தம் கொடுத்ததை மட்டும் விட்டு மனதில் இருக்கும் மற்ற அனைத்தையும் அவனிடம் சொல்லிவிட்டான் விக்ரம் அனைத்தையும் கேட்ட ஆதிக்கு திகைப்பாக இருந்தது அங்கு இருவருக்குள்ளும் அமைதி நிலவியது இங்க எல்லார்கிட்டயும் நிறைய பொய் சொல்லியிருக்க அப்படிதானே விக்ரம் என்ற ஆதி கேட்டதும் அவன் தலை தன்னாலேயே குனிந்தது சரி அதை விடு இப்ப இதுக்கு முடிவுதான் என்ன எத்தனை நாள் அவளை குத்தி காட்டி பேசிக்கிட்டே இருக்க போற தெரியலண்ணா என்னால எதையும் மறக்க முடியல நான் மறக்க நினைச்சாலும் என்னால முடியல அவளை ரொம்ப விரும்பினேன் ரூமுக்குள்ள என்னால் அவள் கூட இயல்பாக இருக்க முடியலண்ணா என்னோட மனசு அதை எப்படி சொல்ல என்று தவிப்புடன் சொன்னான் விக்ரம் தன்னுடைய மன உணர்வுகளை ஒரு அண்ணனே ஆனாலும் அவனிடம் எப்படி பகிர என்று தெரியாமல் தடுமாறினான் விக்ரம் அவனுக்கு நட்பு வட்டமும் குறைவு இல்லை என்றால் முதலில் நண்பனிடம்தான் மனம் திறந்திருப்பான் ஆனால் இன்று ஆதி கேட்கவும் அவனிடம் தன்னுடைய மனக்கவலைகளை இறக்கி வைத்து விட்டான் ஓ மனசு எனக்கு புரியுதுடா என்று சொன்ன ஆதிக்கு விக்ரம் நிலை புரிந்தது அவனும் திருமணம் ஆனவன் தானே மனைவியை பிரிந்து இருக்கும் கொடுமை என்று அவனுக்கு அறியாததா தம்பியின் மனக்குழப்பமும் அவனுடைய நிலையும் அவனுக்கு நன்கு புரிந்தது சிறு வயதிலிருந்து இப்பொழுது வரை விக்ரம் இப்படி குழம்பியதே இல்லை என்ற நினைவுதான் ஆதிக்கு வந்தது ஆதியை விட விக்ரம் எப்பொழுதுமே தெளிவாக இருப்பான் இப்பொழுது அளவுக்கு அதிகமான காதல் அவனை தெளிவாக யோசிக்க விடவில்லை என்று புரிந்தது இப்பொழுது அவனுக்கு ஒரு அண்ணனாக நண்பனாக ஆறுதல் சொல்ல வேண்டியது அவன் கடமை என்பதால் அவனிடம் பொறுமையாக பேச ஆரம்பித்தான் இங்க பாரு விக்ரம் நீ இவ்வளவு கவலைப்படுற அளவுக்கு பிரச்சனை ஒன்னும் பெருசு இல்ல ரேகா ஒன்னும் உன்கிட்ட காதலை சொல்லி உன் கூட ஊரை சுத்திட்டு அப்புறம் வீட்டுல பணக்கார மாப்பிள்ளை பாத்துட்டாங்கன்னு சொல்லி உன்னை ஏமாத்தல அதை முதல்ல தெளிவா புரிஞ்சுக்கோ நீ யாரு என்னன்னு அவளுக்கு தெரியாது அதே மாதிரி அவளுக்கு பார்த்திருக்கிற மாப்பிள்ளை யாரு என்ன எதுவுமே அவளுக்கு தெரியாது அவளுக்கு உன்னை பார்த்த உடனே பிடிச்சிருக்கலாம் அவளோட மாமா சொன்னதுக்காக நீ தான் மாப்பிள்ளைன்னு தெரியாமலேயே உன்னை வேண்டா வெறுப்பா கல்யாணம் பண்ண நினைச்சிருக்கலாம் அவ மனசுல அந்த நேரம் என்ன இருந்துச்சுன்னு அவதான் சொல்லணும் அவ கண்ணுல உன் மேலான காதலை நாங்க எல்லாரும் பார்க்கிறோம்டா அவ உன்னோட மனைவி அதுவும் அவ நீ லவ் பண்ணின பொண்ணு எங்களை விட உனக்குத்தான் அவளை பத்தி நல்லா தெரியும் அவ கிட்ட எந்த தப்பும் இருக்கிறதா எனக்கு தெரியல ஆனா நான் என்ன சொன்னாலும் அதை உன் மனசு ஏத்துக்குமான்னு தெரியல அடுத்து என்ன செய்யணும்னு நீ தான் முடிவு பண்ணணும் இந்த ஜென்மத்துல அவதான் உனக்குன்னு கடவுள் எழுதி வச்சிருக்கான் இத்தனைக்கும் அவளை உயிருக்கு உயிரா வேற விரும்புற பிடிக்காத பொண்ணுன்னா ஏதாவது காரணம் சொல்லி ஒதுங்கி இருக்கலாம் ஆனா அவளை தான் உனக்கு பிடிக்குமே அப்புறம் என்ன எந்த தயக்கமும் தடுமாற்றமும் இல்லாம உன் வாழ்க்கைய ஆரம்பி அப்புறம் எல்லாம் சரியா போகும்டா இப்படி ஆளுக்கு ஒரு பக்கம் இருந்தா எதுக்குமே முடிவு வராத விக்ரம் சந்தோஷமா அவ கூட வாழ ஆரம்பி உன் மனக்குழப்பம் எல்லாம் போயிரும் அதுக்கு முன்னாடி அவகிட்ட மனசு விட்டு பேசு என்றான் ஆதி சரிண்ணா நான் யோசிக்கிறேன் என்று அரைமனதாக சொன்னான் விக்ரம் அவன் முழு மனதாக சொல்லவில்லை என்ற ஆதிக்கும் புரிந்தது தம்பியிடம் அதற்கு மேல் பேச முடியாது என்பதால் அவன் தலையை ஒரு முறை வருடி விட்டு கீழே போ என்றான் சரி சரி போறேன் அப்புறம் தாத்தா மாதிரி எனக்கு அட்வைஸ் பண்ணது இருக்கட்டும் உனக்கு கல்யாணம் முடிஞ்சு ரொம்ப நாள் எல்லாம் ஆகல நீயும் ரூமுக்கு போ என்று சொல்லி சிரித்தான் விக்ரம் அவன் புன்னகை
அறைக்குள் வந்த அதி காயத்ரியிடம் அனைத்தையும் சொன்னான் அவன் சொன்னதை கேட்ட காயத்ரி நான் சொன்னேன்ல அவங்களுக்குள்ள ஏதோ பிரச்சனை இருக்குன்னு நான் நினைச்ச மாதிரி ஆயிட்டு இப்ப என்னங்க பண்றது என்று கேட்டாள் எனக்கும் தெரியல காயும் நானும் ஒரு லிமிட் வரை தான் அவனுக்கு அட்வைஸ் பண்ண முடியும் அப்புறம் அவன் வாழ்க்கையை அவன் தான் பார்த்துக்கணும் அப்படி விடக்கூடாதுங்க அவங்களை முதல்ல தனியாக எங்கேயாவது அனுப்பணும் விக்ரம் வேலை வேலைன்னு அலைஞ்சா அவனால் எப்படி ரேகா அன்பை புரிஞ்சிக்க முடியும் அவங்கள எங்கேயாவது அனுப்பணும் அதான் அவனை கல்யாணம் முடிஞ்ச ரெண்டாவது நாளே எங்கேயாவது போக சொல்லிட்டேனே அவன் தான் போக மாட்டேன்னு பிடிவாதமாக இருக்கான் என்ன செய்ய பேசாமல் இப்படி செய்வோமா எப்படி காயும் அவங்க ரெண்டு பேரும் தனியாக தானே போக மாட்டாங்க நாமளும் அவங்க கூட போகலாமா ஏய் என்னடி சொல்கிற நாமளும் ஹனிமூன் போகிறோமா என்று கண்கள் மின்ன கேட்டான் ஆதி அவன் சந்தோஷத்தை கண்டு வெட்கம் வந்தது காயத்ரிக்கு ஐயோ ஆசையை பாரு நான் அவங்களுக்காக தான் சொன்னேன் என்று சிரித்தாள் காயத்ரி ஏண்டி உனக்கு ஆசை இல்லையா ஆமா ஆமா நாம் என்னமோ ஹனிமூன் போகாத மாதிரி தான் கல்யாணம் முடிஞ்சு அடுத்த நாள் கிளம்பி போன நாம் ஒரு மாதம் கழித்து தான் வீட்டுக்கு வந்தோம் வீட்டுக்கு வந்த அப்புறமும் கொஞ்சமாவது என்னை விட்டுருக்கீங்களா இதை விட வேற அனிமுன் வேணுமாக்கும் என்று அவள் சலிப்பான குரலில் சொன்னாலும் அவள் முகத்தில் சந்தோஷமே அதிகம் இருந்தது அவளை இழுத்து அணைத்து கொண்ட ஆதி அறுபது வயசு உனக்கு ஆனா கூட நான் உன் கூட ஹனிமூன் கொண்டாடத்தான் செய்வேன் சரி சரி எங்க போகலாம்னு சொல்லு உனக்கு எந்த பிளான் பிடிச்சிருக்கு நாமளும் கிளம்பினா விக்ரமும் ரேகாவும் நம்ம கூட வந்துதான் ஆகணும் அப்பா இங்க இருக்கிற எல்லா வேலையும் பார்த்துக்குவாங்க எங்க போக என்று கேட்டான் இருங்க நான் மஞ்சு கிட்ட அங்கே வரலாமான்னு கேட்குறேன் என்று சொல்லி மஞ்சுவை அழைத்த காயத்ரி முதலில் அங்கே உள்ளவர்களின் நலம் விசாரித்தாள் பின் விக்ரம் ரேகா பற்றிய விஷயத்தை எல்லாம் சொல்லாமல் மஞ்சு ஒரு ஹெல்ப் என்றாள் என்ன அண்ணி சொல்லுங்க என்றாள் மஞ்சு ரேகாவையும் விக்ரமையும் உங்கள் வீட்டுக்கு விருந்துக்கு கூப்பிடேன் புதுசாக கல்யாணமானவங்க வீட்லேயே இருக்க எப்படியோ இருக்கும்ல என்றாள் அட போங்க அண்ணி நான் தினமும் ரெண்டு பேர்கிட்டையும் சொல்லிட்டு தான் இருக்கிறேன் ரேகா வர நினைக்கிறான் ஆனால் இந்த விக்ரம் தான் தட்டி கழிக்கிறான் பேசாம எல்லாரும் இங்க கிளம்பி வந்துருங்களேன் ஆதி அண்ணா வந்தா கண்டிப்பா விக்ரம் வருவான் என்று மஞ்சு சொன்னதும் நாங்களும் அங்க வரலாம்னு தான் நினைச்சோம் என்றாள் காயத்ரி சூப்பர் அண்ணி நான் இப்பவே சுதாகரை டிக்கெட் போட சொல்றேன் விக்ரமை எப்படியாவது தள்ளிட்டு வந்துருங்க என்று சொல்லி போனை வைத்த மஞ்சு சுதாகரிடம் சொல்லி நால்வருக்கும் டிக்கெட் போட்டு விட்டுதான் தூங்கவே சென்றாள் அதே நேரம் அறைக்குள் வந்த விக்ரம் முதலில் கண்டது தூங்காமல் கட்டிலில் அமர்ந்திருந்த ரேகாவை தான் எதையோ யோசித்து கொண்டிருந்த ரேகா உள்ளே வந்தவனை கண்டு முறைத்தாள் அவள் முறைப்பை உணர்ந்தாலும் அதை கண்டுகொள்ளாமல் கட்டிலில் இருந்த தலையணையை எடுத்தான் பின் போர்வை எடுத்து தரையில் விரிக்க ஆரம்பித்தான் கட்டிலில் இருந்து எழுந்த ரேகா இது உங்க ரூம் இது உங்க கட்டில் இதுலேயே நீங்க படுக்கலாம் நான் கீழே தான் எப்பவும் படுப்பேன் அதனால உங்க கூட பங்குக்கெல்லாம் வரமாட்டேன் தைரியமா மேலேயே படுங்க என்று சொல்லிவிட்டு மற்றொரு போர்வை தலையணையை எடுத்து கட்டிலுக்கு அந்த பக்கம் விரித்து விட்டு படுத்து விட்டாள் அவள் கோபத்தை உணர்ந்தவன் கட்டிலில் அமர்ந்தான் அவளையும் கட்டிலில் படுக்க சொல்ல அவனுக்கு ஆசைதான் ஆனால் ஒரே ரூமிலேயே அவளுடன் இருப்பதே அவனை மரண அவஸ்தைக்குள் சிக்க வைக்கிறது இதில் ஒரே கட்டிலில் என்றால் தன் நிலைமை இன்னும் மோசமாகும் என்று உணர்ந்து பேசாமல் படுத்தான் அப்படியே இருவரும் தூங்கி போனார்கள் அடுத்த நாள் காலை எப்பொழுதும் போல விடிந்தது காலை உணவு வேலையின் பொழுது அனைவரும் அமர்ந்து சாப்பிட்டு கொண்டிருந்தார்கள் அப்பொழுது டெல்லி போவதை பற்றிய பேச்சை ஆரம்பித்தான் ஆதி அப்பா ஒரு நாலஞ்சு நாள் நீங்க ஆபீஸ் பார்த்துக்குவீங்களா என்று கேட்டான் ஆதி தாராளமா பார்த்துப்பேன்ப்பா அதான் விக்ரமும் கூட இருக்கானே என்றார் சேதுபதி இல்லப்பா நான் விக்ரம் காயத்ரி ரேகா நாலு பேரும் டெல்லி போகலாம்னு இருக்கும் மஞ்சு எங்களுக்கு டிக்கெட் போட்டுட்டா நாங்க போயிட்டு வர வரைக்கும் நீங்க மேனேஜ் பண்ணிப்பீங்களா என்று கேட்டதும் விக்ரம் மற்றும் ரேகா இருவரும் அதிர்ச்சியாக அவனை பார்த்தார்கள் அண்ணா என்ன சொல்ற எனக்கு இங்க வேலை இருக்கு நீ அண்ணியும் போயிட்டு வாங்க என்று அவசரமாக சொன்னான் விக்ரம் அதில் ரேகா முகம் வாடி போனது விக்ரம் அவன் தான் மஞ்சு டிக்கெட் போட்டுட்டான்னு சொல்றான்ல நாலஞ்சு நாள் தானே மருமகளை அழைச்சிட்டு போயிட்டு வாடா அதான் காயத்ரி ஆதியம் வராங்களே என்றார் சேதுபதி இல்லப்பா நாங்க இப்ப போகலே கொஞ்ச நாள் கழிச்சு போய்க்கிறோம் என்றான் விக்ரம் விக்ரம் அதான் எல்லாரும் சொல்றாங்கல்ல ரேகாவுக்கும் நாலு வெளிய இடத்துக்கு போனா நல்லா இருக்கும் மஞ்சுவும் அனுப்பி வைங்கம்மான்னு கே கேட்டுக்கிட்டே இருக்கா இப்ப சுதாகர் மாப்பிள்ளை டிக்கெட்டும் போட்டுட்டார் இதுக்கு அப்புறமும் போகலன்னா வீட்டு மாப்பிள்ளை மதிக்காத மாதிரி ஆகிரும்டா என்று சாரதா சொன்னதும் அதற்கு மேல் மறுக்க முடியாமல் சரி எப்ப கிளம்பணும் என்று கேட்டான் விக்ரம் அதில் ரேகா முகம் வளர்ந்தது இன்னைக்கு நைட்டு கிளம்பணும் விக்ரம் என்று ஆதி சொன்னதும் அவனை முறைத்தான் விக்ரம் தம்பியின் பார்வை புரிந்தாலும் அவன் அதை கண்டுகொள்ளவே இல்லை விக்ரமுக்கு இது அண்ணன் அண்ணியின் வேலை என்று தெளிவாக புரிந்தது தன்னையும் ரேகாவையும் சேர்த்து
ஆனால் டெல்லி சென்றால் பகல் முழுவதும் அவளுடன் இருக்க வேண்டும் இரவிலும் அதே கதைதான் எங்கேயாவது இரவில் மொட்டை மாடியில் எப்பொழுதும் போல ஒளிந்து கொள்ளலாம் ஆனால் அவர்கள் வீட்டில் அதுவும் முடியாதே இன்று ஆபீஸ் போக வேண்டாம் என்று முடிவெடுத்த ஆதியும் விக்ரமும் வீட்டில் இருந்து விட்டார்கள் உணவை முடித்து விட்டு அறைக்குள் வந்தவன் அமைதியாக கட்டிலில் அமர்ந்து விட்டான் அப்பொழுது உள்ளே வந்த ரேகா என்னங்க எத்தனை நாள் நம்ம அண்ணி வீட்டில் இருப்போம் அஞ்சலிக்கு ஏதாவது வாங்கணும் இப்போ போய் வாங்குவோமா இல்லை டெல்லியில் போய் வாங்குவோமா ஆதி அத்தானும் காயோ அக்காவும் வர்றது இன்னும் சந்தோஷமாக இருக்கும்ல மஞ்சு அண்ணியை நான் ரொம்ப மிஸ் பண்ணுறேன் இப்போ அவங்களை பார்க்கலாம் ஜாலி இல்லை என்று சந்தோஷத்துடன் கேட்டாள் இத்தனை வருடம் தனிமையில் வாழ்ந்த ரேகாவிற்கு அனைவரும் ஒன்றாக போவது அவ்வளவு சந்தோஷமாக இருந்தது அது மட்டும் இல்லாமல் விக்ரமின் அருகாமையும் அவளுக்கு கிடைக்குமே அதனால் விஷயம் தெரிந்ததிலிருந்து அவள் முகம் மலர்ந்தே இருந்தது இங்கே அவன் அவளுடன் நேரம் செலவழிப்பதே இல்லை காலையிலேயே கம்பெனிக்கு போகிறவன் இரவில் தான் வீட்டுக்கு வருகிறான் டெல்லி சென்றால் ஒரு வாரம் அவன் தன்னுடைய அருகாமையிலேயே இருப்பான் என்று எண்ணி அவளுக்கு சந்தோஷமாக இருந்தது அவளது சந்தோஷத்தை வெறித்து பார்த்தான் விக்ரம் அவனது பார்வை அவளது முகத்தில் இருந்து இறங்கி அவள் உடல் முழுவதும் பயணம் போக அவனுக்கு ஐயோ வென்று இருந்தது அவளுடைய அழகு அவனுடைய உணர்வுகளை திருடி கொண்டிருந்தது அவனுடைய தாபத்தை காட்ட முடியாமல் அவன் மீதே அவனுக்கு கோபம் வந்தது அந்த கோபத்தை அவளிடமே காட்டினான் என்ன சந்தோஷம் எல்லாம் பலமாக இருக்கு வேற ஒருத்தனை கல்யாணம் பண்ணியிருந்தாலும் அவன் கூட ஹனிமூன் கொண்டாடி இப்படித்தான் சந்தோஷமாக கிளம்பி இருப்பியா என்று நக்கலாக கேட்டான் விக்ரம் அடுத்த நொடி சுடுதண்ணீரை முகத்தில் ஊற்றியதைப் போல துடித்து அவனை பார்த்தாள் ரேகா அவள் சந்தோஷம் எல்லாம் கலைந்து காணாமல் போனது அவன் பேசுவதை எவ்வளவுதான் பொறுத்து போனாலும் மீண்டும் மீண்டும் அவன் மனதை குத்தி கிழிக்கும் அவன் மேல் வெறுப்பு வராமல் அவன் காதலைத்தான் அவள் மனம் தேடுகிறது அதைத்தான் அவளால் ஜீரணிக்க முடியவில்லை ஏன்தான் இந்த மனம் அவன் பின்னாலேயே அலைகிறதோ என்று தன்மீதே அவளுக்கு வெறுப்பு வந்தது வேதனையாக அவனை பார்த்தாள் அவளுடைய அந்த வேதனையான பார்வையில் அவன் உயிர் துடித்தது பாவி என்னோட வார்த்தையால இவ்வளவு வேதனைப்படுகிறாளே ஏன் வாயும் சும்மா இருக்கா பார் என்று மனதில் எண்ணியவன் அவளுடைய வேதனையை தாங்க முடியாமல் சரி சரி அப்படியே உன் டேம திறந்துடாத டெல்லியில போய் எல்லாம் வாங்கிக்கலாம் இப்ப ட்ரெஸ்ஸ மட்டும் எடுத்து வை என்னோட ட்ரெஸ்ஸும் எடுத்து வை எனக்கு கொஞ்ச நேரம் தூங்கணும் என்றான் விக்ரம் நான் எதுக்கு உங்களுக்கு வேலை செய்யணும் என்று அவள் கேட்பாள் என்று எண்ணினான் விக்ரம் ஆனால் அவளோ அவனை இமைக்காமல் பார்த்து கொண்டிருந்தாள் தன்னை கஷ்டப்படுத்தி விட்டு அதற்காக வருந்தித்தான் அவன் இப்படி சமாதானமாக பேசுகிறான் என்று அவளுக்கு புரிந்தது காயமும் தந்து மருந்தும் தருபவனை என்ன செய்ய என்று தெரியாமல் இயலாமையாக பார்த்தாள் ரேகா அவள் அவனை பார்த்து கொண்டே இருக்கவும் என்ன பார்த்துட்டு இருக்க உன்ன ட்ரெஸ் எடுத்து வைனு சொன்னேன் என்றான் விக்ரம் அவன் சாதாரணமாக பேசியதும் முகத்தை சரி செய்தவள் ஒரே பேக்ல எடுத்து வைக்கவா இல்ல தனித்தனியா வைக்கவா என்று கேட்டாள் நாம தான் ஒன்னா இருக்க முடியல அட்லீஸ்ட் நம்ம ட்ரெஸ் ஆவது ஒன்னா இருக்கும்னு நினைச்சேன் அப்புறம் உன் இஷ்டம் என்று அவன் சொன்னதும் அவளுக்கு சிரிப்பு வந்து விட்டது அவள் முகத்தில் சிரிப்பை காணவும் தான் அவனுக்கு போன நிம்மதி திரும்ப வந்தது ஒரே பேக்லேயே எடுத்து வைக்கிறேன் என்று புன்னகையுடன் சொல்லிவிட்டு எடுத்து வைக்க ஆரம்பித்தாள் முதலில் அவளுக்கு தேவையானதை எடுத்து வைத்தவள் அவனிடம் என்னென்ன வைக்க வேண்டும் என்று கேட்டு எடுத்து வைத்தாள் எடுத்து வைக்கும் பொழுது அவள் ஏதாவது கேட்டுக்கொண்டே இருந்ததால் அவனும் பதில் சொல்லி கொண்டே இருந்தான் அவளுடன் பேசிக் கொண்டிருந்ததில் தூங்க வேண்டும் என்று எண்ணியதை கூட மறந்து போனான் விக்ரம் உடவையை இழுத்து சொருகியபடி எல்லாம் எடுத்து வைத்த ரேகா பேகை மூடிவிட்டு அப்பாடி எல்லாம் எடுத்து வச்சாச்சு என்று சொல்லி கொண்டே நிமிர்ந்தாள் அப்பொழுது பளீர் என்ற அவளிடே அவன் கண்ணில் விழுந்தது அந்த வெந்நீர இடையே கிள்ளி விட வேண்டும் போல என்று எழுந்த எண்ணத்தில் தலையை ஒரு முறை உதறி கொண்டான் விக்ரம் அவளை பார்க்காத என்று அவன் மூளை எச்சரித்தாலும் அவளுடைய அங்க அசைவுகளில் சிக்கி சின்ன பின்னமாகி கொண்டிருந்தான் அவளது அசைவுக்கு ஏற்ப அவளது நீண்ட பின்னலும் அசைந்தாட அதை இழுத்து பிடிக்க ஆசை கொண்டான் அது மட்டுமல்லாமல் அவளை இழுத்து அவளுடைய மென்மையான இதழ்களில் முத்தமிட வெறியே வந்தது ஆனால் எதுவுமே செய்ய முடியாமல் ஒரு பெருமூச்சு எழுந்தது அவனிடம் அவனுடைய மன உணர்வுகளை புரிந்து கொள்ளாமல் அன்று ஊருக்கு செல்வதில் உற்சாகமாக இருந்தாள் ரேகா அவன் மன உணர்வுகள் ஒருவேளை புரிந்தாலும் இவனை நானா விலகி இருக்க சொன்னேன் என்றுதான் எண்ணி இருப்பாள் அன்றைய நாள் அப்படியே கடந்தது அன்று இரவு நால்வரும் சேதுபதி மற்றும் சாரதாவிடம் சொல்லிவிட்டு கிளம்பினார்கள் அந்த பயணம் அனைவருக்குமே சந்தோஷத்தை தந்தது ரேகாவும் காயத்ரியும் சலசலத்து கொண்டே வந்தார்கள் அவர்களுக்கு பேச ஆயிரம் விஷயங்கள் இருந்தது அவர்களின் பேச்சை ரசித்தபடி வந்தார்கள் ஆதியும் விக்ரமும் மஞ்சு வீட்டுக்கு சென்றதும் அவர்கள் நால்வரையும் பாசமாகவும் அன்பாகவும் வரவேற்றார்கள் சுதாகர் வீட்டினர் அஞ்சலி மாற்றி மாற்றி காயத்ரி மற்றும் ரேகாவிடம் தஞ்சம் புகுந்தாள் அதன்பின் தடபுடலான உணவு அதன்பின் ஓய்வு என்று அவர்களுக்கு நேரம் சென்றது அடுத்த நாள் வெளியே
மஞ்சு இரண்டாவது குழந்தை உண்டாகி இருந்ததால் அவள் அவர்களுடன் செல்லவில்லை அஞ்சலியை அழைத்து செல்கிறோம் என்று சொன்ன ரேகா மற்றும் காயத்ரியிடம் ரெண்டு பேரும் உங்க புருஷனை மட்டும் பொறுப்பா பார்த்துக்கிட்டா போதும் அஞ்சலி இப்போ உங்க கூட வந்தா உங்க எல்லாரோட கவனமும் அவ மேலதான் இருக்கும் சுதாகர் ரெண்டு நாள் லீவ் போடுறேன்னு சொன்னாங்க அப்ப நாம எல்லாரும் ஒன்னா போகலாம் இப்ப நீங்க மட்டும் கிளம்புங்க என்று சொல்லி அவர்களை அனுப்பி வைத்தாள் சுதாகர் ஏற்பாடு செய்த கார் டிரைவர் காரை ஓட்ட இவர்கள் நால்வரும் பின்னால் ஜோடி ஜோடியாக அமர்ந்திருந்தார்கள் அது ஒரு பெரிய குடும்பமே அமரக்கூடிய கார் என்பதால் வசதியாக இருந்தது இந்தியா கேட்டை சுற்றி பார்த்தார்கள் காயத்ரி ஆதி கையை பற்றியபடியே தனியே கழந்து கொள்ள வேறு வழி இல்லாமல் விக்ரமும் ரேகாவும் தான் சேர்ந்து சுற்ற வேண்டி இருந்தது ஏற்கனவே விக்ரம் இங்கேயெல்லாம் வந்திருக்கிறான் என்பதால் ரேகாவிடம் பழைய நினைவுகளை ஒரு நண்பனை போல பகிர்ந்து கொண்டான் ரேகாவுக்கு அதுவே போதுமானதாக இருந்தது அவர்களை ஒன்று சேர்த்து வைக்க வேண்டும் என்று எண்ணிய ஆதியும் காயத்ரியும் இன்னும் நெருக்கமானதுதான் மிச்சம் ஆனால் விக்ரம் மற்றும் ரேகா இருவரும் சாதாரணமாகத்தான் இருந்தார்கள் சாதாரணமாக இருந்தார்கள் என்று சொல்வதை விட அப்படி நடித்தார்கள் என்றுதான் சொல்ல வேண்டும் இரவில் ஒரே அறையில் எப்பொழுதும் போல தனித்தனியே தூங்கும் பொழுது அவர்களுக்கு தூக்கம்தான் வந்த பாடில்லை அதன்பின் ஹுமாயுன் கல்லறையும் சுற்றி பார்த்தார்கள் மதிய உணவு மட்டும் அவர்களுக்கு ஹோட்டல் தான் அடுத்து வந்த நாட்களில் குதுப்மினார் செங்கோட்டை தாமரை கோயில் ஜந்தர் மந்தர் என்ற அனைத்தையும் சுற்றி பார்த்தார்கள் ஜும்மா மசூதி மற்றும் லக்ஷ்மி நாராயணன் கோவிலை பார்க்க சுதாகரும் குடும்பத்துடன் அவர்களுடன் வந்தான் ஊருக்கு கிளம்புவதற்கு முந்தைய நாள் விக்ரம் ஆதி ரேகா காயத்ரி நால்வரும் லோத்தி பூங்காவுக்கு வந்திருந்தார்கள் தொண்ணூறு ஏக்கர் பரப்பளவில் விரிந்திருந்தது அந்த பூங்கா நீங்க இங்க சுத்தி பாருங்க விக்ரம் காயத்ரிக்கு நான் அந்த இடத்தை காட்டிட்டு வரேன் வா காயத்ரி என்று சொல்லிவிட்டு சென்றான் ஆதி அவனுடன் காயத்ரியும் சென்று விட்டாள் தங்களுக்கு தனிமை கொடுக்கத்தான் அவர்கள் செல்கிறார்கள் என்று விக்ரமுக்கு புரிந்தது ஆனால் அவர்கள் என்னதான் முயற்சி செய்தாலும் விக்ரம் ரேகாவை நெருங்கவே இல்லை அவளை திரும்பி பார்த்தான் நீல வண்ணத்தில் அழகிய வேலைப்பாடுகளுடன் அமைந்த சேலையை கட்டியிருந்தாள் அது அவளுக்கு அவன் வாங்கி கொடுத்ததுதான் அந்த புடவையில் அதிக அழகோடு இருந்தவளை சுற்றியே அவன் பார்வை பதிந்தது அவன் பார்வையை கவனிக்காத ரேகா என்னங்க அத்தானும் அக்காவும் அந்த பக்கம் போறாங்க நாமளும் போவோமா என்று கேட்டாள் எதுக்கு அவங்களை டிஸ்டர்ப் பண்ணணும் அவங்களுக்கு அங்க ஆயிரம் வேலை இருக்கும் அவங்க என்ன நம்மள மாதிரியா என்று அவன் சொன்னதும் முதலில் புரியாமல் விடித்தாள் பின் புரிந்ததும் அவள் முகம் சிவந்து விட்டது அவள் சிவந்த முகத்தை கண்ட விக்ரம் அவளை விழுங்குவதை போல பார்த்தான் அவன் பார்வையை கண்டவள் இப்படி பார்க்க வேண்டியது அப்புறம் வியாகியானம் பேச வேண்டியது இவனுக்கு இதே வேலையா போச்சு என்று எண்ணிக்கொண்டாள் பேச்சையும் மனதையும் மாற்றி எண்ணி அங்க உட்காருவோமா என்று கேட்டாள் ரேகா அவன் சரி என்று தலையசைத்ததும் அங்கிருந்த திண்டில் அமர்ந்தார்கள் மற்ற ஜோடிகள் அனைவரும் ஒட்டி உறவாடி கொண்டிருக்க இவர்களோ சிறிது இடைவெளி விட்டு அமர்ந்திருந்தார்கள் தூரத்தில் இருந்தே இவர்களை கண்ட ஆதியும் காயத்ரியும் தலையில் அடித்து கொண்டார்கள் என்னடி இவங்க இப்படி இருக்காங்க என்று ஆதி கேட்டதும் அதானே எனக்கும் ஒன்னும் புரியல சுத்தி இருக்கிறவங்கள பார்த்தாவது மனசு மாற வேண்டாமா என்று கேட்டால் காயத்ரி எங்க அவங்க நம்மள பார்த்தே மனசு மாறல சண்டை இல்லாம பேசிக்கிறாங்க அது மட்டும்தான் தெரியுது நம்மளால இதுக்கு மேல ஒன்னும் பண்ண முடியாது காயும் இப்ப நாம திரும்பி அங்க போயிருவோமா அவங்க எப்படியும் கடைசி வரை இப்படிதான் இருக்க போறாங்க அங்க போய் நாமளும் பேசிட்டு இருக்கலாம் அதுக்குள்ள போகணுமா என்று ஆசையாக கேட்டவனின் கண்களில் காதல் சொட்ட அடுத்த நொடி காயத்ரிக்கு விக்ரம் ரேகா நினைவிலேயே இல்லை அவன் கைகளுக்குள் புகுந்து கொண்டாள் அங்கே அமைதியாக அமர்ந்திருந்த விக்ரம் மற்றும் ரேகா மனதையும் தென்றல் காற்று குளிர்விக்க முயன்றது காற்று களைத்து விளையாடும் அவளது சிகையை வருட ஆசை எழுந்தது அவனுக்கு அவனுடைய தோளில் சாய்ந்து பல கதை பேச வேண்டும் என்று ஆசை எழுந்தது அவளுக்கு அது முடியாததால் இருவரும் மௌனமாக இருந்தார்கள் அத்தியாயம் பத்து சின்ன புன்னகையை சிந்திவிட்டு போறவளை கண்டு என் மனம் சிக்கி திணறுவதுதான் காதலா டெல்லி சென்று விட்டு திரும்பி வந்ததும் அனைவருக்கும் வாழ்க்கை சாதாரணமாக நகர்ந்தது ஆதி மற்றும் காயத்ரி போட்ட பிளான் அனைத்தும் சொதப்பலில் தான் முடிந்தது ரேகாவையும் விக்ரமையும் சேர்த்து வைக்கும் அவர்கள் நோக்கம் கடைசி வரை நிறைவேறவே இல்லை நாளையோடு ரேகா எடுத்திருந்த பத்து நாட்கள் லீவ் முடிவடைகிறது ஆனால் இன்னும் அவள் வேலைக்கு செல்வதை பற்றி வீட்டில் உள்ள யாரிடமும் பேசவில்லை அவர்களிடம் எப்படி பேச என்றும் அவளுக்கு தெரியவில்லை விக்ரமிடம் கூட அவளால் அதை பற்றி பேச முடியவில்லை வேறு வழி இல்லாமல் விக்ரம் வீட்டில் இல்லாத நேரம் பார்த்து தன்னுடைய கம்பெனி ஆஃபீஸுக்கே அழைத்து மேலும் ஐந்து நாட்கள் லீவ் கேட்டாள் இங்க பாருங்க ரேகா நீங்க இதுவரைக்கும் எந்த லீவும் எடுத்ததில்லை அதனால தான் தொடர்ந்து பத்து நாள் உங்களுக்கு லீவ் கொடுத்தோம் இதுக்கு மேலேயும் அஞ்சு நாள் லீவ் கேட்குறீங்க புதுசாக மேரேஜ் ஆகி இருக்கிறதுனால உங்க நிலைமை எனக்கு புரியுது ஆனால் நீங்க இருக்கிற இங்க இருக்கிற நிலைமையும் புரிஞ்சுக்கணும் உங்க மாடியூல் ப்ராஜெக்ட் ஒர்க் அப்படியே நிக்குது உங்களு
உங்கள் ஒர்க் கம்ப்ளீட் ஆனால் தான் நான் நெக்ஸ்ட்டு ஸ்டெப் பண்ண முடியும் வர சண்டே வரைக்கும் லீவ் எடுத்துகிட்டு மண்டே வந்து ஒர்க் பார்க்க ஆரம்பிங்க இதுக்கு மேலேயே என்னால் உங்களுக்கு எந்த சலுகையும் கொடுக்க முடியாது என்று சொன்னார் ப்ராஜெக்ட் மேனேஜர் புரியுது சார் நீங்கள் இவ்வளோ பண்ணினதுக்கே ரொம்ப தேங்க்ஸ் நான் மண்டே வந்துடுவேன் என்று சொல்லி ஃபோனை வைத்த ரேகாவிற்கு அப்பாடி அஞ்சு நாள் லீவ் கேட்டதுக்கு நாலு நாளாவது கொடுத்தாரே என்று நிம்மதியாக இருந்தது இன்று இரவு விக்ரமிடம் பேசிவிட்டு நாளை அனைவரிடமும் பேச வேண்டும் என்று முடிவெடுத்தாள் சென்னைக்கு செல்வதை பற்றி சாரதாவிடம் சொல்லத்தான் அவளுக்கு கொஞ்சம் சங்கடமாக இருந்தது ஏனென்றால் ரேகா இந்த வீட்டில் வந்ததிலிருந்து சாரதா தனக்கு ஒரு தோழி துணையாக கிடைத்த சந்தோஷத்தில் இருந்தாள் சாரதா பகல் முழுவதும் ரேகாவுடன் பேசியபடியே தான் இருப்பாள் ரேகாவுக்கும் சாரதாவுடன் இருப்பது தனது அன்னையுடன் இருக்கும் நிறைவை தான் தரும் ஆனாலும் அவளுக்கு வேலை வேண்டுமே அவள் விக்ரமுடன் வாழ ஆரம்பித்து விட்டால் கூட அவளுக்கு வேலை தேவையில்லை ஆனால் சில நேரம் குளிர் நிலவாகவும் சில நேரம் சுட்டெரிக்கும் சூரியனாகவும் மாறும் அந்நியன் போன்ற கணவனை வைத்து கொண்டு அவள் என்ன செய்வது நீ ஒரு துரோகி உன்னை எனக்கு பிடிக்கல இனி நீ இந்த வீட்டில் இருக்கக்கூடாது என்று சொல்லி அவளை விரட்டி விட்டால் கூட மனதுக்கு வலித்தாலும் அவள் அவளுடைய வேலையை பார்த்து கொண்டு சென்று விடுவாள் இல்லை என்றால் பழைய விஷயங்கள் அனைத்தையும் மறந்து அவளுடன் வாழ ஆரம்பித்து விட்டால் அவனே தஞ்சம் என்று எண்ணி வேலையை தூக்கி போட்டுவிட்டு இந்த வீடே கதி என்று இருந்து விடுவாள் ஆனால் அவனோ உன்னை பிடிக்கும் நீதான் உயிர் என்று சொல்லி அவள் மனதில் காதலை எழுப்புவான் அவள் கொஞ்சம் சந்தோஷப்பட்டால் ஏண்டிய அன்னைக்கு அப்படி பண்ணின என்று கேட்டு அவள் உயிரை எடுப்பான் இங்கிருந்து போகவா என்று கேட்டால் குடும்பமானம் பற்றி பேசுவான் இப்படி அவன் இரண்டும் கெட்டான் நிலையில் இருந்தால் அவள் என்ன செய்ய முடியும் அதனால் முடிவெடுக்க முடியாமல் தடுமாறியபடியே இருந்தாள் விக்ரமுக்கோ அவளுடைய வேலையை பற்றியெல்லாம் நினைவில் இல்லை அவனுக்கு அவன் விரும்பிய மனைவி அவன் வீட்டில் அவன் அருகில் இருக்கிறாள் அது போதும் என்று எண்ணி சந்தோஷப்பட்டு தான் உண்டு தன் வேலை உண்டு என்று இருந்தான் சில நேரம் அவளுடைய அருகாமை அவனுக்கு மூச்சு முட்டினாலும் அவள் இந்த வீட்டுக்கு வந்த பின்னர்தான் மனதில் அமைதி என்பது வந்திருந்தது அவள் இந்த வீட்டில் இருந்து போவாள் என்றோ தன்னை விட்டும் போவாள் என்றோ அவன் கனவிலும் எண்ணவில்லை அதனால் அதை பற்றி பேசினால் அந்த அந்நியன் எப்படி மாறுவானோ அது கடவுள் கையில்தான் அன்றைய இரவில் அவள் அவனிடம் பேசலாம் என்று என்ன அவன் பால்கனியில் உலாவி விட்டு வருவதற்குள் அவள் தூங்கிவிட்டாள் அடுத்த நாளும் அழகாக விடிந்து விட்டது காலை வேலை பரபரப்பு அனைவரிடத்திலும் இருக்க காயத்ரியின் அன்னை மாதவி காயத்ரியை ஃபோனில் அழைத்தாள் அதை எடுத்த காயத்ரி சொல்லுமா என்ன காலையில் ஃபோன் பண்ணியிருக்க என்று கேட்டாள் எப்படி இருக்க காயு மாப்பிள்ளை நல்லா இருக்காரா அத்தை மாமா விக்ரம் தம்பி எல்லாரும் நல்லா இருக்காங்களா ரேகா பொண்ணு உங்ககிட்ட நல்லா பேசுறாளா நல்லா இருக்கேம்மா இங்க எல்லாருமே நல்லா இருக்கும் ரேகா நல்ல ஃப்ரெண்டு மாதிரி பழகிறா அப்பா உஷா எல்லாரும் எப்படி இருக்காங்க நல்லா இருக்காங்கடி அப்புறம் ஒரு முக்கியமான விஷயம் பேசத்தான் கூப்பிட்டேன் என்னம்மா உன் அப்பாவோட ஃப்ரெண்டு உங்க அப்பா கிட்ட அவங்க மகனுக்கு பொண்ணு பாக்குற விஷயமா பேசியிருக்கார் அப்படியே உஷா பத்தின பேச்சு வந்திருக்கு உடனே இன்னைக்கு சாயங்காலம் உஷாவா அவங்க வீட்டில இருந்து பொண்ணு பார்க்க வரேன்னு சொல்லியிருக்காங்க நேத்து நைட்டு தான் சொன்னாங்க நைட்டு கூப்பிடவான்னு தான் காலையில கூப்பிடுறேன் நிஜமாவாமா ரொம்ப சந்தோஷம் கல்யாண பொண்ணு என்ன சொல்றா என்று உண்மையான சந்தோஷத்துடன் கேட்டாள் காயத்ரி நான் இன்னும் அவகிட்ட விஷயத்த சொல்லலடி நீ கொஞ்சம் வீட்டுக்கு வரியா நீ வந்தனா அவளை கலப்புறதுக்கு எனக்கு ஒத்தாசையா இருக்கும் மாப்பிள்ள கிட்ட போனை கொடு நான் அவர்கிட்ட சொல்லிட்டு உங்க வீட்டுல உள்ள எல்லாரையும் கூப்பிடணும் அதுதான் முறை என்று மாதவி சொன்னதும் ஆதி அருகில் சென்ற காயத்ரி இந்தாங்க அம்மா பேசணுமோம் என்று சொல்லி போனை கொடுத்தாள் காயத்ரி அதை வாங்கி ஆதி சொல்லுங்க அத்தை எப்படி இருக்கீங்க மாமா எப்படி இருக்காங்க உஷா எப்படி இருக்கா என்று கேட்டான் உஷா நல்லா இருக்கா மாப்பிள்ள அப்புறம் இன்னைக்கு சாயங்காலம் நம்ம உஷாவை பொண்ணு பார்க்க வராங்க நீங்க எல்லாருக்கும் கண்டிப்பா வரணும் இதோ மாமா பேசணுமாம் அவர்கிட்ட கொடுக்கிறேன் என்று சொல்லி காயத்ரியின் தந்தை தரணியிடம் போனை கொடுத்தாள் மாதவி எப்படி இருக்கீங்க மாப்பிள்ள என்று கேட்டார் தரணி நல்லா இருக்கேன் மாமா அத்த சொல்றது உண்மையா மாமா ஆமா மாப்பிள்ளை என் ஃப்ரெண்டு வீட்டில இருந்து தான் உஷாவை பார்க்க வராங்க பையன் எப்படி மாமா நல்ல குணமா என்ன வேலை செய்யறாப்புல இன்னைக்கு மாப்பிள்ளையும் வராரா ஆமா மாப்பிள்ள மாப்பிள்ள பையன் சென்னையில வேலை பார்க்கிறாராம் நானும் இன்னும் பார்க்கல இன்னைக்கு சாயங்காலம் வரும்போது தான் பார்க்கணும் நீங்களும் வாங்க நீங்க இருந்தா கொஞ்சம் தெம்பா இருக்கும் குணம் எல்லாம் இனி இனிதான் விசாரிக்கணும் அந்த பொறுப்பை உங்ககிட்ட தான் விடணும்னு நினைச்சேன் அப்புறம் சம்மந்தியையும் சம்மந்தி அம்மாவையும் வீட்டுக்கு கூப்பிடணும் நான் அவங்களுக்கு சொல்லவா நான் அப்பா அம்மா கிட்ட சொல்லிக்கிறேன் மாமா எல்லாரும் வரும் அப்புறம் மாப்பிள்ள உங்க அத்தை என்கிட்ட என்ன தயக்கம் சொல்லுங்க மாமா உங்க அத்தை காயத்ரி இங்க வந்தா நல்லா இருக்கும்னு நினைக்கிறா உஷாவுக்கும் உதவியா இருக்கும் புரியுது மாமா நாங்க இன்னும் கொஞ்ச நே
சரி மாப்பிள்ளை வாங்க என்று சொல்லி அவர் ஃபோனை வைத்ததும் நீ கிளம்பு காயும் நான் அப்பா அம்மா கிட்ட சொல்லிட்டு வரேன் என்று கீழே சென்றான் அனைவரும் காலை உணவுக்கு சாப்பாட்டு மேசையில் அமர்ந்திருக்க ரேகா சேதுபதிக்கும் விக்ரமுக்கும் பரிமாறி கொண்டிருந்தாள் சாரதா அப்பொழுதுதான் சாப்பிட அமர்ந்தாள் அப்பொழுது அங்கே ஆதி வரவும் என்னடா நீ மட்டும் வந்திருக்க எங்க என் மருமக என்று கேட்டாள் சாரதா ஏமா நான் மட்டும் வந்தா எனக்கு சாப்பாடு தரமாட்டியா என்று புன்னகையுடன் கேட்டபடி அங்கே அமர்ந்தான் ஆதி அண்ணா நீ சொன்னாலும் சொல்லாம போனாலும் நம்ம அம்மா நம்மளை விட ரெண்டு மருமக மேலதான் உயிரா இருக்காங்க என்னமா மாமியாரோ மருமகளுங்களும் கொஞ்சிக்கிறாங்க தெரியுமா என்று புன்னகையுடன் கேட்டான் விக்ரம் ஆதியத்தான் எங்களையும் அத்தையும் கண்ணு வைக்க வேண்டாம்னு உங்க தம்பி கிட்ட சொல்லுங்க உங்க தம்பிக்கு எங்க ஒற்றுமையை பார்த்து ரொம்பதான் பொறாம என்று புன்னகையுடன் சொன்னாள் ரேகா ஆமா ஆமா கொஞ்சம் பொறாம இருக்கதான் செய்யுது அவனுக்கு மட்டும் இல்ல அப்பப்ப எனக்கும் இருக்கும் என்று ஆதி சொன்னதும் அனைவரும் சிரித்தார்கள் அப்படி சொல்லுண்ணா என்று சிரித்த விக்ரம் அப்பா நானும் அண்ணனும் எங்க பொறாமையை ஒத்துக்கிறோம் அம்மா ரெண்டு மருமக கூட பேசும்போது உங்களுக்கும் கொஞ்சம் பொறாம இருக்கணுமே என்று கேட்டான் உங்களுக்காவது கல்யாணம் முடிஞ்ச அப்புறம் தான் பொறாமை வந்திருக்கு எனக்கு ஆதி எப்ப பிறந்தானோ அப்பவே பொறாமை வந்துட்டு என்று சிரித்தார் சேதுபதி என்னமாமா சொல்றீங்க அத்தான் பிறந்தப்பவே வா எதுக்கு என்று கேட்டால் ரேகா அது வந்துமா இவன் பிறக்கறதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் உன் அத்தை என்னையே சுத்தி வருவா என்னைக்கு இந்த பைய பிறந்தானோ அப்ப இருந்து என்னை கண்டுக்க மாட்டா அப்ப இருந்து எனக்கு பொறாமைதான் அப்புறம் மஞ்சு அப்புறம் இவன் பிறந்தான் அதுக்கப்புறம் சுதாகர் மாப்பிள்ளைக்கு தான் தனி கவனிப்பு அப்புறம் அஞ்சலி பாப்பா அதுக்கப்புறம் காயத்ரி இப்ப நீ இனி உங்க பிள்ளைகள்னு எல்லார் மேலதான் அன்பா இருக்கா என்ன அத்த கண்டுக்கவே இல்ல அப்ப நான் எவ்வளவு பொறாமைப்படணும் அப்ப இருந்து இப்ப வரை எனக்கு பொறாமைதான் என்று சேதுபதி சொல்ல அனைவரும் சிரித்தார்கள் சாரதாவோ விவஸ்த கெட்ட மனுஷன் பிள்ளைங்க கிட்ட என்ன பேசணும்னு தெரியுதா என்று வாய்க்குள் முணுமுணுத்து விட்டு அவரை முறைத்தாள் நீங்க சாப்பிடுங்க அத்தான் உங்களுக்கும் டிஃபன் வைக்கிறேன் இல்லைனா காயத்ரி அக்கா கூட தான் சாப்பிடுவீங்களா ஆமா அக்கா எங்க என்று கேட்டால் ரேகா நீ சொன்ன உடனே தான் ரேகா எனக்கு நான் சொல்ல வந்ததே நினைவே வருது இங்க நடந்த கலாட்டால நான் சொல்ல வந்ததே மறந்துட்டேன் பாரு அம்மா அப்பா நம்ம உஷா விவசாயங்களும் பொண்ணு பார்க்க வராங்களாம் அதனால நாங்க இப்ப அங்க கிளம்புறோம் காயு கிளம்பிட்டு இருக்கா அங்க போய் சாப்பிட்டுக்கிறோம் நீங்க எல்லாரும் எப்ப வரீங்க என்று கேட்டான் ஆதி அப்படியா ரொம்ப சந்தோஷம்பா பையன் யாரு என்னன்னு சம்பதி நல்லா விசாரிச்சாரா என்று கேட்டார் சேதுபதி மாமாவோட ஃப்ரெண்டு பையன் தானாம் அவர் கொஞ்சம் விசாரிச்சிருப்பார் நாமளும் நல்லா விசாரிக்கணும் சாயங்காலம் நம்ம எல்லாரையும் அங்க வர சொல்றாங்க உங்க கிட்ட பேசுறோம்னு தான் மாமா சொன்னாங்க நான் தான் நான் சொல்லிக்கிறேன்னு சொன்னேன் என்றான் ஆதி இதுல என்ன இருக்கு ஆதி நல்ல விஷயத்த யார் சொன்னா என்ன அவங்கதான் சொல்லணும்னு ஃபார்மாலிட்டி எல்லாம் வேண்டாம் சரி சரி நீயும் காயத்ரியும் இப்ப கிளம்பி போங்க என்று ஆதியிடம் சொன்ன சாரதா என்னங்க நாம சாயங்காலம் போவோமா என்று கேட்டாள் நான் இன்னைக்கு ஒரு முக்கியமான கிளைண்டை பார்க்க போகணும் சாரதா இப்ப உஷாவை பொண்ணு பார்க்க தானே வராங்க அதுக்கு கூட்டம் எதுக்கு நாம நிச்சயத்துக்கு போகலாம் ஆதியும் காயத்ரியும் இப்ப போகட்டும் விக்ரமும் ரேகாவும் சாயங்காலம் போகட்டும் என்று சேதுபதி சொன்னதும் ரேகாவின் முகம் மலர்ந்தது என்ன ரேகா விக்ரம் கூட சாயங்காலம் காயு வீட்டுக்கு போறியா என்று கேட்டால் சாரதா அம்மா அப்படி கேட்டதும் அனுமதிக்காக மனைவி தன்னுடைய முகத்தை பார்ப்பாள் என்று விக்ரம் எதிர்பார்த்து அவளையே பார்க்க அந்தோ பரிதாபம் அவன் மனைவியோ அவன் முகத்தை பார்க்காமல் சரிங்காத்தை கண்டிப்பா போறோம் என்று சாரதாவுக்கு புன்னகையுடன் பதில் சொல்லி இருந்தாள் தன்னுடைய அனுமதியை கேட்காமலேயே அவள் பதில் சொன்னதும் புசு புசு வென்று கோபம் பொங்கியது விக்ரமுக்கு அடுத்தவர்கள் முன்னிலையில் கோபத்தை காட்ட முடியாமல் அமைதியாக உணவை உள்ளே தள்ளினான் அப்பொழுது காயத்ரியும் கிளம்பி வந்தாள் அனைவரிடமும் சொல்லிவிட்டு நீயும் கண்டிப்பா வரணும்னு அப்பா அம்மா சொல்ல சொன்னாங்க ரேகா கண்டிப்பா சாயங்காலம் வரணும் என்ன நான் உன்னை கண்டிப்பா எதிர்பார்ப்பேன் என்றாள் காயத்ரி அப்பொழுதும் அவனை பார்க்காமல் கண்டிப்பா வரும் அக்கா என்று பதில் சொன்னாள் ரேகா அவர்கள் கிளம்பி சென்ற பிறகு ஆபீஸ் கிளம்புவதற்காக அறைக்கு வந்தான் விக்ரம் ரேகாவும் அங்கே வந்தாள் என்னங்க காயு அக்கா வீட்டுக்கு எத்தனை மணிக்கு போகணும் நான் என்ன சேலை கட்டட்டும் இதோ இது நல்லா இருக்கு இது ஓகேவா என்று கண்களில் கனவோடு கேட்க அவள் கையில் இருந்த சேலையை பிடுங்கி அவள் முகத்திலேயே எறிந்தான் விக்ரம் அவன் கோபத்தில் அதிர்ந்து போய் அவனை பார்த்தாள் ரேகா உனக்கு என்னை பார்த்தா எப்படிடி தெரியுது ஒரு நாள் கூட புருஷனா என்னை மதிக்க மாட்டேன் இப்படித்தானே நான் என்ன செஞ்சேன் என்ன செஞ்சியா காயத்ரி அண்ணி ஆதி அனுமதி இல்லாம எதுவுமே செய்ய மாட்டாங்க ஆனா நீ அவங்க கூப்பிட்ட உடனே சாயங்காலம் வரேன்னு சொல்ற என்னை கேட்கணும்னு உனக்கு தோணவே இல்லைல்ல இல்லங்க அத்தை கேட்டாங்களேன்னு தான் அப்படி சொன்னேன் அப்ப நாம அங்க போக போறது இல்லையா போறது போகாதது ரெண்டாவது விஷயம் நீ எதுக்கு என்கிட்ட அனுமதி கேட்கல 
எங்கள் அண்ணா அப்பா அம்மாவை கூட தான் சாயங்காலம் வர சொன்னான் ஆனால் அம்மா நாம் போவோமான்னு அப்பா கிட்ட கேட்க தான் செஞ்சாங்க நாம் போவோம்னு முடிவு பண்ணி சொல்லலை ஆனால் நீ ஆளுக்கு முன்னாடி வரேன்னு மண்டே ஆட்டுற அப்போ பக்கத்தில் புருஷன்னு ஒருத்தன் எதுக்கு இருக்கேன் என்று சொன்னதும் அவன் மனதை அவளுக்கு புரிந்தது ஒரு நொடி அவனையே பாவமாக பார்த்தாள் பின் இதற்காவது தான் விளக்கம் சொல்லித்தான் ஆக வேண்டும் என்று முடிவெடுத்த ரேகா அவன் அருகில் சென்று நின்றாள் அவன் அவளை முறைத்து பார்க்க அவனை நெருங்கி அவன் கைகளை எடுத்து தன்னுடைய கைக்குள் பிடித்து கொண்டு அவனை பார்த்தாள் அவள் செய்கையில் குழப்பம் வந்தாலும் அந்த சிறு தொடுகை அவன் மனதுக்கு அமைதியை கொடுத்தது வெகு அருகில் நின்ற அவளையே இமைக்காமல் பார்த்தான் உங்க கோபம் இப்ப எனக்கு புரியுது விக்ரம் நான் இதை யோசிச்சிருக்கணும் தெரியாம பண்ணிட்டேன் சாரி எனக்கு இதெல்லாம் தெரியாதுங்க புருஷன் பொண்டாட்டி உறவை பத்தியே தெரியாதப்ப உங்ககிட்ட அனுமதி வாங்கணும்னு எல்லாம் நான் யோசிக்கவே இல்லை அவங்க போறியான்னு கேட்டதும் எனக்கு சந்தோஷமாகிருச்சு அதான் உடனே சரின்னு சொல்லிட்டேன் ஏன்னா நான் இதுவரைக்கும் எந்த ஃபங்க்ஷனுக்கும் போனதே இல்லை எந்த கூட்டத்திலையும் கலந்துக்கிட்டதே இல்லை என்னை யாரும் எந்த ஃபங்க்ஷனுக்கும் கூப்பிட்டதே இல்லை தெரியுமா முதல் தடவையாக காயத்ரி அக்கா தான் கூப்பிட்டுருக்காங்க என்று கலங்கிய குரலில் சொல்ல அவனுக்கு உருகி போயிற்று ரேகா என்று அதிர்வாக அழைத்தான் ஆமாங்க என்னை என்னோட அத்தையும் மாமாவும் எங்கேயும் கூட்டிகிட்டு போனதில்லை பார்க் பொருட்காட்சிக்கு கூட அவங்க எல்லாரும் தான் குடும்பமாக போவாங்க அம்மா அப்பா என்னை கூட்டிகிட்டு போனாங்களான்னு ரொம்ப நினைவே இல்லை எனக்கு தெரிஞ்சு நான் பார்த்த ஃபங்க்ஷன் எங்கே எதெல்லாம் தெரியுமா ஸ்கூல் ஃபங்க்ஷன் காலேஜ் ஃபங்க்ஷன் அப்புறம் நம்ம கல்யாணம் மட்டும்தான் பிறந்தநாள் கொண்டாட்டம் எப்படி இருக்கும்னு கூட எனக்கு தெரியாது என் பிறந்தநாளை கூட யாரும் கொண்டாடினது இல்லை நானும் கொண்டாடினது இல்லை சடங்கு காது குத்து கல்யாணம் வளைகாப்புன்னு எந்த ஃபங்க்ஷனும் நான் பார்த்ததில்லை எனக்கு உங்கள் கூட நடந்த கல்யாணத்தை தவிர வேற எந்த ஃபங்க்ஷனும் தெரியாது உங்களுக்கு ஒன்று தெரியுமா எனக்கு சடங்கு கூட எங்கள் வீட்டில் செய்யலை விக்ரம் வர்ஷாவுக்கு வச்சாங்க போல ஆனால் நான் ஹாஸ்டலில் இருந்தேன் பொண்ணு பார்க்குற சீன் எல்லாம் படத்தில் பார்த்துருக்கேன் புதுசாக பார்க்குற ஒரு பையனை வெட்கத்தோடு அந்த பொண்ணு நிமிர்ந்து பார்க்கும் அந்த பையனும் ஓர கண்ணால் அவளை பார்ப்பான் உங்களுக்கு தெரியுமா நான் உங்கள் கூட ஜீப்பில் வந்தப்ப நமக்குள்ளே நடந்ததும் அந்த சீன் மாதிரி தான் எனக்கு தோணுச்சு அதனால தானோ என்னவோ உங்க முகம் என் மனசுல பதிஞ்சிருச்சு நீங்க என்னை நம்ப மாட்டீங்க சரி அதை விடுங்க நீங்க என்னை பொண்ணு பார்க்க கூட வந்ததில்லை அப்படி வந்திருந்தாலாவது எனக்கு அந்த ஃபங்க்ஷன் பத்தி தெரிஞ்சிருக்கும் அதுவும் இல்லை அதனாலதான் என்னையே அறியாம சந்தோஷத்துல வரேன்னு சொல்லிட்டேன் இனி இப்படி பண்ண மாட்டேன் உங்களுக்கு விருப்பம் இல்லைன்னா நாம அங்க போக வேண்டாம் நான் காயு அக்கா கிட்ட வயிறு வலின்னு சொல்லிக்கிறேன் என்று சொன்னாள் அவளுடைய பேச்சை கேட்டு அவன் மனம் கனத்து போனது இப்பொழுது அவளுடைய கையை அவன் கைகளுக்குள் வந்திருந்தது அவள் கையை பொதித்தபடியே சாரிமா உன் மனசு புரியாம உன்னை கஷ்டப்படுத்திட்டேன் நீ என்னை கேட்கலையேன்னு தான் கோபம் சாரி என்றான் எனக்கு உங்க ஃபீலிங்ஸ் புரியுது விக்ரம் என்று அவனை பார்த்து புன்னகைத்தாள் அந்த புன்னகை அவனையும் தொற்றியது சரி போனதை விடு சாயங்காலம் நாம அங்க போகலாம் இந்த சேலையும் வேண்டாம் கசங்கிடுச்சு அதோ அந்த சேலையை கட்டு நான் ஆபீஸ் போயிட்டு மூணு மணிக்கெல்லாம் வந்துடுறேன் அஞ்சு பணிக்கு அவங்க வீட்டுக்கு போகலாம் சரியா என்று புன்னகையுடன் விக்ரம் கேட்க அவள் தலை அழகாக ஆடியது அவளை அப்படியே இருக்க கட்டிக்க சொல்லி அவன் மனது கெஞ்ச அதை முழு மனதாக செய்ய முடியாமல் அவள் தலையை ஒரு முறை வருடிவிட்டு அங்கிருந்து கிளம்பினான் விக்ரம் அவளும் புன்னகையுடன் அவனை வழி அனுப்பி வைத்தாள் அன்று மாலை ஐந்து மணிக்கு தான் வீட்டுக்கு வந்தான் விக்ரம் அவன் லேட்டாக வந்ததால் அவனை முறைத்து பார்த்தாள் ரேகா சாரி ரேகா கொஞ்சம் லேட்டாகிருச்சு இப்ப கிளம்பிடலாம் என்றான் அங்க எல்லாரும் வந்திருக்க மாட்டாங்களா இல்ல அண்ணா இப்பதான் கால் பண்ணினா மாப்பிள்ள வீட்டுல இருந்து ஆறு மணிக்கு மேலதான் வருவாங்களா நாம இப்ப கிளம்பினா சரியா இருக்கும் நீ குளிச்சுட்டல ட்ரெஸ் மாத்து நான் அதுக்குள்ள குளிச்சுட்டு வந்துடுறேன் என்று சொல்லி பாத்ரூமுக்குள் புகுந்து கொண்டான் அவன் காலையில் இதை கட்டு என்று சொல்லிவிட்டு சென்ற சேலையை எடுத்து கட்டி முடித்தாள் ரேகா பின் தலையை பின்னி கொண்டிருக்கும் பொழுதுதான் குளித்து முடித்து வந்தான் விக்ரம் வந்தவன் அவளை கண்டு பாத்ரூம் வாசலிலேயே சிலையாக நின்று விட்டான் நாவல் பழ கலரில் தங்க நிற ஜரிகை வைத்த சேலையை கட்டியிருந்தாள் ரேகா அதில் இருந்த வெள்ளை நிற கற்கள் அந்த சேலையின் அழகை உயர்த்தி காட்டியது விக்ரம் அவள் அழகில் மொத்தமாக விழுந்தான் என்றுதான் சொல்ல வேண்டும் ஒரு ஃபிளீட் வைத்து அவள் கட்டியிருந்ததால் சேலையின் மொத்த அழகும் கண்களுக்கு தெரிந்தது தளர்வாக தலையை பின்னல் போட்டு இரண்டு பக்கமும் மல்லிகை புகை வழியுமாறு வைத்து கொண்டு அவன் பக்கம் திரும்பினாள் விக்ரமுக்கு அவள் மேல் வைத்த பார்வையை எடுக்கவே முடியவில்லை நான் கிளம்பியே முடிச்சுட்டேன் உங்களுக்கு இவ்வளவு நேரமா குளிக்க சரி சரி சீக்கிரம் கிளம்பி வாங்க நான் கீழே அத்தை கிட்ட பேசிட்டு இருக்கேன் என்று சொல்லி அவள் அந்த அறையை விட்டு வெளியே செல்ல பார்க்க ரேகா ஒரு நிமிஷம் என்றான் விக்ரம் என்னாச்சு விக
அவள் என்னவென்று அவனை பார்த்தபொழுது அவன் கண்களில் இருந்த மயக்கத்தில் தடுமாறி போனாள் ஜீப்பில் வைத்து அவளை எப்படி பார்த்தானோ அதே பார்வையைதான் இப்பொழுதும் பார்த்து கொண்டிருந்தான் அவன் விழி பேசும் காதலை கண்டு அவளுக்குள் உற்சாக ஊற்று உருவானது கூடவே இடையில் கட்டிய வெறும் டவலுடன் தன்னை நெருங்கி வந்து கொண்டிருந்த அவனை கண்டு அவளுக்கு கூச்சமும் வந்தது அவள் அருகில் வந்து அவளின் மூச்சு காற்றுப்படும் தூரத்தில் நின்றான் அடுத்து என்ன என்ற எதிர்பார்ப்புகள் ரேக்காவுக்குள் கிளர்ந்தன அவள் எதிர்பார்ப்புப்படியே அவளை இன்னும் நெருங்கி அவளை இறுக அணைத்து கொண்டான் அவன் செய்கையை நம்ப முடியாமல் விழிவிறுத்து அவனை பார்த்தாள் அவள் கழுத்து வளைவில் முகம் புதைத்த விக்ரம் இந்த செயலையில் எப்படி இருக்க தெரியுமாடி அப்படியே என்னை கொல்ற என்று அவள் காதில் உதடுபட சொன்னான் அந்த உதட்டின் குறுகுறுப்பிலும் அவனுடைய நெருக்கத்திலும் அவளுடைய உணர்வுகள் அனைத்தும் விழித்து கொள்ள அவன் மேல் இன்னும் நெருக்கமாக சாய்ந்தாள் அவள் சாயவும் அவளை இன்னும் நெருக்கி இறுக்கி அணைத்தவனின் விரல்கள் அவளுடைய முதுகை வருடியது கண்களை இறுக மூடிக்கொண்டாள் ரேகா அவளுடைய முதுகை வருடிய அவன் விரல்கள் அவள் ஜாக்கெட்டில் இருந்து முடிச்சு இடைஞ்சலாக இருக்க அதை உருவிவிட்டது அந்த தொடுகையை தாங்க முடியாமல் உதடு கடித்து அசையாமல் நின்றாள் ரேகா அவன் விரல்கள் அவளுடைய பின்னங்கெடுத்து முதுகு என்று பயணம் போக அவன் உதடுகளோ அவள் தோளிலேயே பதிந்திருந்தது அவளோ உணர்ச்சி கொந்தளிப்பில் நின்றாள் மனமும் உடலும் அவனுடைய தொடுகையை விரும்பி ரசிக்க அவனிடமிருந்து அவளால் எப்படி விலக முடியும் அவன் தொடுகையை ரசித்தாலும் அவளது மனம் நேரமானது என்று எச்சரித்தது அதனால் தன்னை நிலைப்படுத்தியவள் என்னங்க நாம காயோ அக்கா வீட்டுக்கு போகணும் நேரமாச்சு என்று அவன் காதில் சொன்னாள் அவள் அப்படி சொன்னதும் அடுத்த நொடி அவளிடமிருந்து விலகிய விக்ரம் சாரி ஒரு நிமிஷம் நான் பழசையெல்லாம் மறந்துட்டேன் என்று சொல்லிவிட்டு உடைமாற்ற ஆரம்பித்தான் அவன் அப்படி சொன்னதும் காலையில் இருந்து இப்பொழுது வரை அவளுக்குள் இருந்த உற்சாகம் அனைத்தும் அடிந்தது போல இருந்தது ரேகாவுக்கு உணர்ச்சி வசப்பட்டதால் அவளுக்கு கண்கள் கூட கலங்கும் போல இருந்தது ஆமா நேரமாச்சு கிளம்பலாம் என்று சொல்லி அவன் விலகி இருந்தால் அவளுக்கு வலித்திருக்காது ஆனால் அவன் அப்படி சொல்லவும் அவளுக்கு மிகவும் வலித்தது இவன் பழைய விஷயங்கள் விடவே மாட்டானா என்று எண்ணி சோர்ந்து போனாள் அங்கே நின்றால் அவன் முன்பு அழுது விடுவோம் என்று உணர்ந்து முகத்தை சரி செய்து விட்டு வெளியே வந்து விட்டாள் இப்பொழுது அழுகையே ஆனாலும் அதை அவனிடம் காட்ட மனதில்லை அவள் உணர்வுகள் அனைத்தும் அவனிடம் தான் வெளிப்பட வேண்டும் ஆனால் அவளையும் அவளுடைய உணர்வுகளையும் மதிக்காதவனிடம் அவளுடைய உணர்வுகளை காட்ட அவளுக்கு மனதில்லை இப்பொழுது கீழே சென்று சாரதாவை எதிர்கொள்ள முடியாமல் மாடியில் இருந்து அவர்களின் ரூமுக்கு வெளியே இருந்த திண்டில் அமர்ந்து விட்டாள் அவனுடைய பேச்சால் அவளுக்குள் எழுந்த காதல் உணர்வுகள் வடிந்தாலும் மனம் மட்டும் வெகுவாக சோர்வாக இருந்தது தனக்கு எதுவுமே நிரந்தரம் இல்லையோ என்று கழிவிறக்கத்தில் அழுகையாக வந்தது உன்னை காயப்படுத்திட்டு விக்ரம் மட்டும் சந்தோஷமா இருப்பான்னு நீ நினைக்கிறியா என்று கேள்வி கேட்டது மனசாட்சி அவளுக்கு நிச்சயம் தெரியும் தன்னை விட அவன் மிகவும் கஷ்டப்படுவான் என்று ஒரு பெண்ணுக்கு உணர்வுகளை எளிதாக அடக்க முடியும் ஆனால் அவனுக்கு அதுவும் அவள் நேரமாகிவிட்டது என்று சொன்னதால் தான் விலகினான் அவன் பக்கம் இருந்தும் யோசிக்க வேண்டும் என்று அவளே அவனுக்கு சப்போர்ட் செய்து கொண்டாள் அவனை பற்றி யோசித்ததும் சகஜ நிலைக்கு வந்த ரேகா அவர்களின் அறைக்குள் அவன் என்ன செய்கிறான் என்று எட்டி பார்த்தாள் உள்பணியனை போட்டிருந்த விக்ரம் அதே துண்டுடன் தான் கட்டிலில் அமர்ந்திருந்தான் தலையில் கை வைத்து அமர்ந்திருந்த தோற்றத்தை காணும் பொழுது ரேகாவுக்கே கஷ்டமாக இருந்தது விக்ரமோ அவள் அறையை விட்டு சென்றதும் அப்படியே தளர்ந்து போய் அமர்ந்து விட்டான் அவள் வேண்டும் என்ற உடலின் தாகத்தை அடக்குவதற்குள் வெகுவாக தோற்று போனான் கூடவே அவளை அதிகமாக பேசிவிட்டதும் வருத்தத்தை கொடுத்தது அவனை அந்த நிலையில் பார்த்த ரேகாவுக்கு இப்பொழுது அவனை தேற்றுவதுதான் முக்கியம் என்று புரிய அவன் அருகே சென்று என்ன சார் அங்கு போற ஐடியா இருக்கா இல்லையா என்று கேட்டாள் அவள் குரல் கேட்டதும் அவளை நிமிர்ந்து பார்த்தான் விக்ரம் அவள் கண்களை பார்த்ததுமே அவள் அழுதிருக்கிறாள் என்று அவனுக்கு புரிந்தது அதற்கு அவன்தான் காரணம் என்றும் அவன் தெரிந்தே இருந்தான் சாரி ரேகா நான் வேணும்னு எதுவும் செய்யலை என்று தவிப்புடன் சொன்னான் விக்ரம் தன்னை தொட்டதற்காக சாரி சொல்கிறானா இல்லை தன்னை அப்படி பேசியதற்காக சாரி சொல்கிறானா என்று அவளுக்கு தெரியாதுதான் அவனை பார்த்து புன்னகைத்த ரேகா உங்களை என்னால் புரிஞ்சிக்க முடியுது விக்ரம் நீங்க எந்த விளக்கமும் கொடுக்க தேவையில்லை கிளம்புங்க நேரமாச்சு என்றாள் புரிதலுடன் கூடிய அவளது பேச்சு அவனுக்கும் நிம்மதியாக இருந்தது தேங்க்ஸ் நீயும் முகம் கழுவிட்டு கிளம்பு ரேகா என்று சொன்னதும் அவளும் புன்னகையுடன் சரி என்றாள் இருவரும் சாரதாவிடம் சொல்லிவிட்டு கிளம்பினார்கள் அத்தியாயம் பதினொன்று ஒரே குடையின் கீழ் நிகழ்ந்த மழை பயணம் நம் வாழ்வின் நீங்காத நினைவு சின்னம் காயத்ரி வீட்டுக்கு விக்ரமும் ரேகாவும் சென்றதும் அவர்களை மாதவியும் தரணியும் பாசமாக வரவேற்றார்கள் அவர்களை கண்ட காயத்ரி ரொம்ப சீக்கிரம் ரெண்டு பேரும் வந்துட்டீங்க நான் கூட மாப்பிள்ளை வீட்டுக்காரங்க உஷாவை பார்த்துட்டு போன அப்புறம் தான் வருவீங்கன்னு நினைச்சேன் என்று கிண்டல் செய்து சிரித்தாள் சாரி அண்ணி நான் தான் ஆஃபீஸ்லேருந்து வர நேரம் ஆச்சு ரேகா கிளம்பி தான் இருந்தா என்னால் தான் லேட் என்றான் விக்ரம் 
இரு இரு நான் இப்போ உன் பொண்டாட்டி எதுவுமே சொல்லலையே எதுக்கு இவ்வளோ பாஞ்சிக்கிட்டு அவளுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுற நான் ரேகாவை ஒன்றும் சொல்லலை போதுமா என்று சிரித்தாள் ரேகா அதில் விக்ரம் அசடு வழியே சிரிக்க அவனை ரசித்து பார்த்தாள் ரேகா அப்பொழுது அங்கே வந்த உஷா வாங்காத்தான் வாங்க ரேகாக்கா என்று அவர்களை வரவேற்றாள் அவளை பார்த்து ரேகா நட்புடன் சிரிக்க விக்ரமோ என்னம்மா கல்யாண பொண்ணு உன்னை பார்க்க மாப்பிள்ளை ஏழு கடல் தாண்டி ஆறு மலை தாண்டி வந்துட்டு இருக்காராம் ஆனா நீ என்ன இன்னும் கிளம்பாம நைட்டியோடு சுத்திக்கிட்டு இருக்க சும்மா ஜம்முன்னு கிளம்பி அவருக்காக வழி மேல விழி வச்சு காத்துட்டு இருக்க வேண்டாமா என்னம்மா நீ என்றான் அவர் வரும்பொழுது ஃப்ரெஷ்ஷா கிளம்பலாம்னு தான் இப்ப கிளம்பாம இருக்கேனத்தான் இவ்வளவு சீக்கிரமே கிளம்பிட்டான் மாப்பிள்ளை என்னை பார்க்க வரும்பொழுது என் மா மேக்கப் எல்லாம் கலைஞ்சிட கூடாதுல்ல அதுக்குதான் எப்படி ஐடியா என்று சொல்லி உஷா சிரிக்கவும் அது என்னமோ சரிதான் மேக்கப் போட்டா இருக்கிறவன் அதிகமான அழகு இன்னும் தூக்கலா இருக்குமே மாப்பிள்ளை கண்டிப்பா மயங்கிருவார் என்றான் ஏன்தா உங்க பேச்சுல கொஞ்சம் பொறாமை வெளிப்படுற மாதிரி இருக்கே என்னை மிஸ் பண்ணிட்டோமேன்னு கவலையா இருக்கா பேசாம ரேகா அக்காவை கழட்டி விட்டுட்டு என்னை கட்டிக்கிறீங்களா என்று உஷா சிரிக்க ரேகாவும் புன்னகைத்தாள் காயத்ரியோ உஷா என்ன பேச்சு இது என்று கண்டிப்பான குரலில் சொன்னாள் அவள் சொன்னதை யாருமே காதில் வாங்கவில்லை புன்னகைத்து கொண்டிருந்த ரேகாவை ஒரு பார்வை பார்த்த விக்ரம் கண்டிப்பா மாட்டேன்ப்பா நானே நல்லதா போச்சுன்னு உன்கிட்ட இருந்து தப்பிச்சுட்டேன்னு இருக்கேன் உன்கிட்ட இருந்து என்னை தப்பிக்க வச்ச ரேகா தான் என்னோட குலதெய்வம் அவளுக்கு தான் நான் தினமும் பூஜை செய்யணும் என்றான் எதுக்காத்தா இப்படி ஒரு டைலாக் நான் அந்த அளவுக்கு மோசமாவா இருக்கேன் என்று பாவமாக கேட்டாள் உஷா மோசமா எல்லாம் இல்ல ஆனா உன்னை கட்டிக்கிட்டா யாரு மேக்கப் ஐட்டமா வாங்கி குவிக்கிறது ஏற்கனவே பார்லர் வச்சிருக்கிற உங்க அக்கா மேக்கப் ஐட்டமா வாங்கி அண்ணா பர்ச காலி பண்றாங்க எனக்கும் அந்த நிலைமை வரணுமா அண்ணியாவது அடுத்தவங்களுக்கு தான் மேக்கப் போடுறாங்க ஆனா நீ உன் முகத்துல அப்பிக்கிறியே உனக்கு வர புருஷன் பாவம் நான் எஸ்கேப்பா என்று சொல்லி விக்ரமும் சிரித்தான் அவனை முறைத்த காயத்ரி என் வீட்டுக்காரர் எனக்கு வாங்கி கொடுக்கறதுல உனக்கு எதுக்கு விக்ரம் போறாம நீ உன் பொண்டாட்டிக்கு வாங்கி கொடு யாரு வேண்டாம்னு சொன்னா என்று அவனிடம் சொல்லிவிட்டு ரேகா புறம் திரும்பி நீயும் இவன்கிட்ட அது வேணும் இது வேணும்னு கேளு ரேகா அப்பதான் இவனுக்கு இருக்கிற கொழுப்பு அடங்கும் என்றாள் அதானே நம்மள மட்டும் சொல்றத பாருக்கா ஏன் அத்தா ரேகாக்கா மட்டும் மேக்கப் போடலையோ என்று கேட்டாள் உஷா அவ முகம் கழுவி பவுடர் மட்டும்தான் பூசினா நீ அப்படியா இன்னும் நாலு இன்ச்சுக்கு உன் முகத்துல லோடு ஏத்துவ போ போ கிளம்பு போ நேரமாச்சு அப்புறம் உன்னை இப்படியே மாப்பிள்ளை பார்த்துட்டா பாவம் அவரை ஐசியூல தான் நாங்க சேர்க்கணும் அப்படியே ஷாக் ஆகிடுவார் என்று அவளிடம் சொன்னவன் காயத்ரி புறம் திரும்பி அண்ணி அண்ணா எங்க ஆலையே காணும் மச்சினியை பொண்ணு பார்க்க வராங்கன்னு அழுதுட்டு இருக்கானா என்று கேட்டான் யாரையும் விட்டு வைக்காத என்ன அவங்க குளிக்கிறாங்க விக்ரம் இப்ப வந்துருவாங்க சரி நீ உட்காரு அம்மா விக்ரமுக்கு டீ கொடுங்க சுகர் மீடியமா இருக்கட்டும் நீ வா ரேகா நாம ரெண்டு பேரும் தான் உஷாவை ரெடி பண்ணணும் என்று சொல்லி ரேகாவை கைப்பிடித்து அழைத்து சென்றாள் காயத்ரி போகும்பொழுது உஷா பேசுறதை எல்லாம் பெருசா எடுத்துக்காத ரேகா அவ எப்பவுமே இப்படிதான் விளையாடுவா ஆனா அவன் மனசுல எதுவும் இருக்காது ஆதியையும் அவ விட்டு வைக்க மாட்டா என்று சொன்னாள் காயத்ரி தன்னுடைய தங்கையை தவறாக நினைத்து விடுவாளோ என்று எண்ணிதான் காயத்ரி அப்படி சொன்னாள் ஆனால் ரேகாவோ இதுல என்னக்கா இருக்கு உஷாவும் விக்ரமும் பேசினது ரசிக்கும்படியாதான் இருந்தது தப்பா நினைக்கிற மாதிரி அங்க எதுவுமே நடக்கலை அவங்க அப்படி உரிமையா கிண்டல் அடிச்சுக்கிட்டது அழகா இருந்துச்சு உங்க தங்கை உங்க வீடு உங்க அப்பா அம்மா இந்த அட்மாஸ்பியர் எல்லாமே எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு என்றாள் அது என்ன உங்க வீடுன்னு சொல்ற இனி நம்ம வீடுன்னு சொல்லு எனக்கு உஷா வேற நீ வேற இல்ல ரேகா சரி சரி வா என்று அவளிடம் சொன்ன காயத்ரி ஏ அருந்தவாளு இன்னும் என்னடி அங்க பண்ணிட்டு இருக்க சீக்கிரவா நேரம் ஆச்சு உன்னை ரெடி பண்ணணும் என்று உஷாவை அழைத்தாள் அதன்பின் உஷாவுக்கு இருவரும் சேர்ந்து அலங்காரம் செய்ய ஆரம்பிக்க குளித்து கிளம்பி வந்த ஆதி விக்ரமுடன் சேர்ந்து கதை பேசி கொண்டிருந்தான் அவர்களுடன் தரணியும் சேர்ந்து கொண்டார் மாதவியோ பரபரப்பாக வடையும் பஜ்ஜியும் சுட்டு கொண்டிருந்தாள் அதன்பின் உஷாவுக்கு அலங்காரத்தை முடித்துவிட்டு அவளுக்கு மேக்கப் கலையாமல் இருக்க ஏசியை கூட்டி வைத்து கீழே வந்தார்கள் ரேகாவும் காயத்ரியும் இருவரையும் பூஜை அறையை ரெடி பண்ண சொன்னால் மாதவி உடனே அங்கே சென்றார்கள் இருவரும் ரேகா அங்கே இங்கே நடமாடுவதை விக்ரம் பார்த்தபடியே இருந்தான் அவன் கண்கள் அவளையே சுற்றி வந்தது அடுத்தவர்களின் வீடு என்று தயங்கி ஒதுங்கி இருக்காமல் இயல்பாக வேலை செய்து கொண்டிருந்தவளின் மேல் அவன் காதல் பெருக்கெடுத்தது ஆதியின் மொக்கையிலிருந்து தப்பித்து பூஜை அறைக்கு சென்றான் விளக்குகளை துடைத்து கொண்டிருந்த ரேகா மற்றும் காயத்ரி அவனை நிமிர்ந்து பார்த்தார்கள் என்ன விக்ரம் காத்து இந்த பக்கம் வீசுது உன்னை இழுக்கும் காந்தம் இங்கு இருக்கிறதுனாலயா என்று கிண்டலுடன் கேட்டாள் காயத்ரி அதை கேட்ட வெட்கத்துடன் ரேகா தலைகுனிய அதெல்
அவன் கேள்வி காயத்திரியிடம் என்றாலும் பார்வை ரேகாவிடமே இருந்தது நம்பிட்டேன் குழந்தனாரே நீங்க எனக்கு தான் உதவி செய்ய வந்தேன்னு நம்பிட்டேன் நீங்க கொஞ்சம் அந்த பக்கம் போய் உக்காந்து உங்க அண்ணன் கிட்ட கதை பேசுங்க போங்க கிளம்பு கிளம்பு காத்து வரட்டும் என்று சொல்லி அவனை விரட்டி விட்டாள் காயத்ரி அசடு வழிந்த வர அங்கிருந்து சென்றாலும் சிறிது நேரம் கழித்து மீண்டும் அங்கே வந்து அண்ணி நான் வேணும்னா மாதவி அத்தை கிட்ட சொல்லி உங்க ரெண்டு பேருக்கும் ஜூஸ் கொண்டு வரவா பாருங்க ரொம்ப வேர்க்குது என்றான் இப்பொழுதும் அவன் பார்வை ரேகா மேல்தான் இருந்தது ரேகா நெற்றியில் ஒரு துளி வேர்வையும் துளிர்த்திருந்தது காயத்ரி அவளை பார்க்க ரேகாவுக்கோ அவன் அளப்பறையில் வெட்கம் வந்தது இருவரையும் நமட்டு சிரிப்புடன் பார்த்த காயத்ரி உன் பொண்டாட்டிக்கு ஒரு துளி வேர்வ வந்துச்சுன்னா ஒன்னும் கரைஞ்சிட மாட்டா வேலை அவ்வளவுதான் முடிஞ்சிருச்சு நீங்க கிளம்புங்க சார் என்னங்க விக்ரம் அங்க கூப்பிடுங்க எங்களை வேலை செய்ய விடாம தொல்ல பண்றான் என்று சத்தமாக ஆதியிடம் போட்டு கொடுத்ததும் அங்கிருந்து ஓடியே விட்டான் விடலை பையன் போன்ற அவன் செய்கையை பார்த்து ரசித்து சிரித்தாள் ரேகா அம்மாடியோ இருந்தாலும் இன்னைக்கு உன் ஆள் ரொம்ப தான் உங்ககிட்ட வழிகிறான் ரேகா அப்படி என்ன சொக்குப்பொடி அவனுக்கு போட்ட என்று சிரித்தபடி கேட்டாள் காயத்ரி ஐயோ அக்கா நீங்க வேற சும்மா இருங்க என்று வெட்கத்தோடு சொன்னாள் ரேகா ஆஹா நீ சொன்னா நான் விட்டுருவேனா என் கொழுந்தனார் உன்னை பார்க்கத்தான் உள்ளையும் வெளியும் அலைஞ்சிட்டு இருக்கான் ரேகா அவன் ஏன் இப்படி பண்றான்னு உனக்கு புரியுதா இல்லையா நான் அப்ப இருந்தே அவனைத்தான் நோட் பண்ணிட்டு இருக்கேன் என்கிட்ட ஏதாவது கேட்டா கூட அவன் கண்ணு உன்னதான் சுத்துது என்ன நடக்குது இங்க என்று கேட்டாள் காயத்ரி விளக்கை துடைத்து கொண்டே அதெல்லாம் ஒண்ணும் இல்லக்கா உங்களுக்கு தான் அப்படி தோணுது அவர் உங்ககிட்ட தான் பேசுறார் என்னையெல்லாம் பார்க்கல என்று புன்னகையுடன் சொன்னாள் ரேகா அவளுக்கும் அவனுடைய செய்கை புரிந்துதான் இருந்தது கூடவே நானா அவனை விலகி இருக்க சொன்னேன் இப்படி ஆசையை வச்சுக்கிட்டு விலகி இருந்து தவிச்சா நான் என்ன செய்ய முடியும் என்று மனதில் எண்ணிக்கொண்டாள் இல்ல ரேகா அவன் உன்னைத்தான் சைட்டடிக்கிறான் அது உனக்கும் தெரியும்னு எனக்கு தெரியுமே என்று காயத்ரி சொன்னதும் புன்னகைத்த ரேகா எனக்கும் தெரியும் அக்கா என்றாள் அவன் பார்வையை அவளும் உணர்ந்தே தான் இருந்தாள் அதனால் ஒப்புக்கொண்டாள் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் இவ்வளவு அன்பு வச்சுக்கிட்டு அப்புறம் எதுக்கு ரேக்கா இன்னும் ரெண்டு பேரும் தனித்தனியா இருக்கணும் என்று ஆழ்ந்த குரலில் காயத்ரி கேட்க அதிர்ந்து அவளை பார்த்தாள் ரேகா அக்கா நீங்க என்ன சொல்றீங்க என்று அதிர்வாக கேட்ட ரேகா காயத்ரியின் கூர்மையான பார்வையில் தலை குனிந்து கொண்டாள் எனக்கும் ஆதிக்கும் எல்லாம் தெரியும் ரேகா என்றாள் காயத்ரி அக்கா என்று சொல்லும் பொழுதே தன்னுடைய வாழ்க்கையை எண்ணி கண் கலங்கியது ரேகாவிற்கு சேச்சா இது என்ன சின்ன பிள்ளை மாதிரி கண்ணு கலங்கிட்டு நாம டெல்லி போறதுக்கு முன்னாடி விக்ரம் ஒரு மாதிரி சுத்திட்டு இருக்கவும் உங்க அத்தான் தான் அவர்கிட்ட விசாரிச்சாரு அப்பதான் அவன் எல்லாம் சொன்னான் நம்ம வீட்டுல எல்லார்கிட்டயும் நீ அவனும் காலேஜ் படிக்கும் போதுல இருந்து ரொம்ப லவ் பண்றீங்கன்னு சொன்னான் அது மட்டும் இல்லாம கட்டினா உன்னதான் கட்டுவேன்னு சொன்னான் பொண்ணு பார்க்க போவோமான்னு ஒரு நாள் கேட்டதுக்கு அவ வீட்டுல கொஞ்சம் பிரச்சனை அதனால கொஞ்ச நாள் ஆகட்டும்னு சொன்னான் அப்புறம் திடீர்னு கல்யாணத்துக்கு நாள் குறிங்கன்னு சொன்னான் நாங்க பொண்ணை பார்க்கணும்னு அத்தை சொன்னாங்க அதுக்கு அவன் என்ன என்னமோ சொல்லி எங்க எல்லாரையும் சமாளிச்சான் உங்க கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் தான் ஆதி கிட்ட எல்லா உண்மையும் சொல்லியிருக்கான் நீ அவனை இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தது கூட இல்லைன்னு அப்பதான் எங்களுக்கே தெரிஞ்சது எதுக்கு இவ்வளவு போய் சொன்னான்னு தெரியல அத்த மாமாவுக்கு இன்னும் அவன் சொன்ன போய் தெரியாது அத்தை இவனை பச்சை புள்ளன்னு நம்பிட்டு இருக்காங்க விஷயம் தெரிஞ்சதோ இவனை கைமா பண்ணிருவாங்க ஆனா அவன் உன்னை ரொம்ப தீவிரமா விரும்பினான் ரேக்கா அக்கா இவங்க நான் படித்த காலேஜில் தான் படித்தாங்களா ஆமாம் அதை கூட இவன் உன்கிட்ட சொல்லலையா அவன் கடைசி வருஷம் படிக்கும்போது நீ அங்கே ஜாயின் பண்ணினேன்னு நினைக்கிறேன் அப்புறம் உன்னை பார்க்க அடிக்கடி சென்னை வருவான் ஆனால் உனக்கு அவனை தெரியவே தெரியாதுன்னு இப்போ தான் எனக்கு தெரியும் எனக்கு எதுவுமே தெரியாதுக்கா என்கிட்ட எதுவுமே பேச மாட்டேங்கிறாங்க அன்னைக்கு என்ன நடந்துச்சு தெரியுமா தெரியும் ரேக்கா அன்னைக்கு உன்னை அவன் கூப்பிட வரும்பொழுது நீ அவனை ஆசையாக காதலாக பார்த்தியாம் ஆனால் அவன் உன்கிட்ட காதலை சொல்ல வரும்பொழுது நீ அவனை பேச விடாமல் எங்க மாமா பார்த்த மாப்பிள்ளைய தான் கட்டிக்குவேன்னு சொல்லிட்டியாம் அதான் அவனுக்கு கோபம்னு உன் அத்தான் கிட்ட சொல்லி இருக்கான் என்றாள் காயத்ரி அப்பாடி முத்தம் கொடுத்ததையெல்லாம் அவன் சொல்லல என்று நிம்மதியான ரேக்கா நீங்களும் என்னை தப்பா நினைக்கிறீங்களாக்கா என்று கேட்டாள் சேச்சா அப்படியெல்லாம் இல்ல ரேக்கா நிஜமாவே எனக்கு விக்ரமை பார்த்த உடனே பிடிச்சதுக்கா இப்படி ஒருத்தரை கல்யாணம் பண்ண கொடுத்து வச்சிருக்கணும்னு நினைச்சுதான் அவரை பார்த்தேன் என்னையே அறியாம அவர் மேல காதல் வந்துருச்சு ஆனா நான் அதை உணரவே இல்லை வீட்டுக்கு போன அப்புறம் தான் என்னால் இவரை தவிர வேற யாரையும் கல்யாணம் பண்ண முடியாதுன்னு தோணுச்சு உடனே கல்யாணத்தை நிறுத்த நினைச்சேன் ஆனால் நீங்களும் மஞ்சு அண்ணியும் விக்ரம் ஃபோட்டோ காட்டின அப்புறம் தான் எனக்கு அவர் தான் மாப்பிள்ளைன்னு தெரிஞ்சது இல்லைன்னா கண்டிப்பாக கல்யாணத்தை நிறுத்தி இருப்பேன் தெரியுமா ஆன
அவன் கையை ஆறுதலாக அழுத்தி கொடுத்த காயத்ரி புரியுது ரேகா ஆனால் அதுக்காக நீ அவனை விட்டு விலகி இருந்தால் எல்லாம் ஆச்சா அவன் கூட சேர்ந்து வாழ ஆரம்பிரேக்கா அப்புறம் எல்லாம் மாறிடும் உனக்கு புரியுது தானே என்று கேட்டாள் வேலை முடிஞ்ச உடனே ரெண்டு பேரும் கதை பேச ஆரம்பிச்சாச்சா மாப்பிள்ளை வீட்டிலேருந்து எல்லாரும் கிட்ட வந்துட்டாங்க போல வீடு எந்த தெருவுன்னு ஃபோனில் கேட்டுட்ருக்காங்க ரெண்டு பேரும் வாங்க வாங்க என்று சொல்லி கொண்டே அங்கே வந்தார் மாதவி அதனால் இவர்கள் பேச்சும் தடைப்பட்டது அதன் பின் அங்கே அனைவருக்கும் பரபரப்பு தொற்றி கொண்டது மாப்பிள்ளை வீட்டுக்காரர்களை அனைவரும் வரவேற்று அமர வைத்தார்கள் மாப்பிள்ளை முகிலன் அவனது அம்மா அப்பா மூவரும் தான் வந்திருந்தார்கள் அதன்பின் அவர்களுக்கு காஃபி டிஃபன் கொடுப்பது என்று நேரம் சென்றது ரேகாவும் காயத்ரியும் தான் அனைவருக்கும் டிஃபன் காஃபியும் கொடுத்தார்கள் மாப்பிள்ளை முகில் அழகாக இருந்தான் ஆதிக்கும் விக்ரமுக்கும் அவனை பிடித்திருந்தது அவர்கள் கேட்கும் கேள்விகளுக்கெல்லாம் நட்புடன் பதில் சொல்லி கொண்டிருந்தான் ஆனாலும் அவன் கண்கள் எப்போதடா பெண்ணை கண்ணில் காட்டுவார்கள் என்று தவிப்புடன் அலசியது பெண்ணை கூட்டிட்டு வாங்க என்று முகிலனின் அம்மா சொன்னதும் காயத்ரி உஷாவை கூட்டிட்டு வாமா என்றால் மாதவி இதோமா என்று சொன்ன காயத்ரி உஷா அறைக்கு சென்று வா உஷா உன்னை கூப்பிடுறாங்க மாப்பிள்ளை ரொம்ப அழகா இருக்கார் உனக்கு பர்ஃபெக்ட் பொருத்தம் நீயும் நல்லா பார்த்து உன் முடிவை சொல்லு சரியா என்று சொல்லி அவள் கைப்பற்றி அழைத்து சென்றாள் காயத்ரி உஷாவை அழைத்து வருவதை பார்த்த ரேகாவுக்கு இவதான் கொஞ்ச நேரம் முன்னாடி இருந்த உஷாவா என்ற நினைப்பு தான் வந்தது இவ்வளவு நேரம் அவள் அடித்த அரட்டை என்ன இப்பொழுது தலை குனிந்து வெட்கத்தை முகத்தில் சுமந்தபடியே வருவது என்ன ரேகாவுக்கு வியப்பாக இருந்தது சினிமாவில் பார்த்த நிகழ்வு எல்லாம் கண்முன் நடக்கவும் ரேகாவின் ஆர்வம் அதிகமானது உஷா அங்கே வந்து கரம் குவித்து அனைவருக்கும் வணக்கம் சொன்னாள் முகில் அவளை நிமிர்ந்து பார்த்தான் அவளும் அடிக்கண்ணால் அவனை பார்த்தாள் இதையெல்லாம் பார்த்த ரேகா விக்ரமை தான் பார்த்தாள் அவனும் அந்த நேர அந்த நேரம் அவளை பார்த்தான் அப்பொழுது அவனுக்கு அவள் காலையில் பேசியதெல்லாம் நினைவில் வந்தது இந்த பொண்ணு பார்க்குற விஷயம்லாம் எதுவும் நமக்கு நடக்கலை என்று கண்களால் கேள்வி எழுப்பினாள் ரேகா அவளுடைய விழி பேசும் மொழிகளுக்கு பதில் சொல்ல தெரியாமல் தடுமாறினான் விக்ரம் ஆனால் அவன் தடுமாற்றம் எல்லாம் ஒரு நொடி தான் அடுத்த நொடி இப்பொழுதுதான் அவளை பெண் பார்க்க வந்த மாப்பிள்ளை போல பார்க்க ஆரம்பித்து விட்டான் அவன் பார்வை மாறி போனதும் திணறி போனாள் அவள் இவன் என்ன இப்படி ஒரு பார்வை பார்க்கிறான் என்று வெட்கத்துடன் எண்ணிக்கொண்டாள் நேரம் ஆக ஆக ரேகா மேல் இருந்த காதல் விக்ரமுக்கு அதிகமானது அவன் கவனம் முழுவதும் அவள் மேலேயே இருந்தது முகிலன் உஷாவை சைட்டடிக்க இவனோ ரேகாவை தான் பார்த்து கொண்டிருந்தான் அவன் பார்வையில் ரேகா தான் தவித்து போனாள் ஜீப்பில் நடந்த நிகழ்வு போல பார்வை பரிமாற்றம் இப்பொழுதும் நடந்தது அவன் பார்வையால் எழுந்த வெட்கம் ஒரு புறம் அவனை திரும்பி பார்க்க வேண்டும் என்ற தவிப்பு ஒரு புறம் என தடுமாடினாள் அவனை நிமிர்ந்து பார்ப்பதும் பின் அவன் பார்வையை தாங்க முடியாமல் தலை குனிவதும் பின் மீண்டும் அவன் தன்னை பார்க்கிறானா என்று பார்ப்பதுமாக தனக்குள் போராடி கொண்டிருந்தாள் விக்ரமோ அதிக தாபத்தாலும் அவன் வெட்கத்தாலும் நிலை தடுமாறி கொண்டிருந்தான் தனக்குள் எழுந்த காதல் தீ அவனையே எரித்து விடுமோ என்று பயந்து போனான் ஏற்கனவே அவள் மேல் பைத்தியமாக இருப்பவனுக்கு இன்று அவளது அழகு அதிகமானது போல பட்டது எல்லோரும் காஃபி குடித்து முடித்ததும் டம்ளர்களை எல்லாம் எடுத்து கொண்டிருந்தாள் ரேகா அவன் பார்வையால் எழுந்த பதட்டத்தில் நெற்றி வியர்வை வழிய சேலையை இழுத்து சொருகி கொண்டு அவள் வேலை செய்து கொண்டிருக்க லேசாக விலகிய சேலை வழியாக தெரிந்த அவள் இடையில் அவன் பார்வை பதிந்து பதிந்து மீண்டது அவன் கையில் இருந்த தட்டை வாங்க அவன் அருகே வந்த ரேகா ப்ளீஸ் கண்ணை அந்த பக்கம் திருப்புங்க எனக்கு என்னவோ போல இருக்கு நம்ம ரெண்டு பேரையும் காயத்ரி அக்கா பார்த்தா கிண்டல் பண்ணுவாங்க என்று அவனுக்கு மட்டும் கேட்கும் வகையில் முணுமுணுத்து விட்டு சென்று விட்டாள் அதன் பின்னர்தான் அவள் பக்கம் சென்ற பார்வையை அடக்கினான் விக்ரம் ஆனால் இன்றைய இரவை எப்படி இவளோடு கடத்துவது என்று மிகப்பெரிய கேள்விக்குறி அவனுக்குள் எழுந்தது அப்பொழுது முகிலன் மற்றும் உஷாவை தனியே பேச அனுப்பினார்கள் அனைவரும் சிறிது நேரம் பேசிவிட்டு அவர்கள் வெளியே வந்ததும் அவன் முகத்தை பார்த்து விட்டு எங்களுக்கு பொண்ணை ரொம்ப பிடிச்சிருக்குடா தரணி உங்களுக்கும் முகிலை பிடிச்சிருந்தா மேற்கொண்டு பேசலாம் என்று முகிலின் தந்தை சொன்னார் எனக்கும் மாப்பிள்ளையை ரொம்ப பிடிச்சிருக்குடா என்றார் தரணி உனக்கு பிடிச்சா போதுமா என் மருமகளுக்கு பிடிக்க வேண்டாமா என்னம்மா உஷா என் மகனை உனக்கு பிடிச்சிருக்கா மேற்கொண்டு பேசலாமா என்று கேட்டார் முகிலின் தந்தை முகிலை பார்த்து கொண்டே தன்னுடைய சம்மதத்தை வெட்கத்துடன் சொன்னால் உஷா அதன் பின் அனைவரும் சிறிது நேரம் பேசி கொண்டிருந்தார்கள் எட்டு மணி போல சீக்கிரம் நாள் குறிக்கலாம் என்று சொல்லிவிட்டு முகில் குடும்பம் கிளம்பு கிளம்பி சென்றது அதன் பின் ரேகாவும் விக்ரமும் இரவு உணவை அங்கேயே முடித்து விட்டு கிளம்ப ஆதியும் காயத்ரியும் அன்று அங்கேயே தங்க போவதாக சொன்னார்கள் கிளம்பும் பொழுது அவன் கூட வாழ ஆரம்பி ரேகா இவ்வளவு நாள் வீணாக்கினது போதும் ஆல் தி பெஸ்ட் என்று அவள் காரில் சொன்னாள் காயத்ரி இதை கேட்டு ரேகா முகம் சிவக்க அவர்கள் இருவரையும் விசித்திரமாக பார்த்தான் விக்ரம் போகும் பொழுது அவளிடம் கேட்க வேண்டும் என்று எண்ணிக
அழகான உணர்வு தலைகளால் பின்னப்பட்டிருந்தனர் இருவரும் அங்கிருந்த மௌனத்தை தாங்க முடியாமல் பாட்டை போட்டுவிட்டான் விக்ரம் மௌனமான நேரம் இளம் மனதில் என்ன பாரம் என்று அதுவும் அவன் மனதை போலவே பாடி வைத்தது அவள் அந்த பாட்டையும் அதனால் அவன் முகம் போன போக்கையும் பார்த்து சிரிக்க அவளை திரும்பி பார்த்தான் விக்ரம் அவளும் அந்த நேரம் தலையை சரித்து அவனை பார்த்தாள் அவளின் அந்த பார்வையில் கவரப்பட்டான் அவள் அழகை அவன் கண்கள் மீண்டும் அளவிட்டது வீட்டில் இருந்து கிளம்பும் பொழுது இருவருக்குள்ளும் நிகழ்ந்த நெருக்கம் நினைவில் வந்து அவனை சூடாக்கியது அவள் பாடலை ரசித்தபடியே வர அவளை ஓர கண்ணால் அடிக்கடி ரசித்தபடியே காரை செலுத்தினான் விக்ரம் வீட்டுக்கு வந்ததும் காரை அதன் இடத்தில் விட்டுவிட்டு அவன் உள்ளே செல்லும் பொழுது ரேகா சாரதாவிடம் முகில் புகைப்படம் மற்றும் அங்கே எடுத்த மற்ற போட்டோக்களையும் காட்டி கதை சொல்லி கொண்டிருந்தாள் சேதுபதியும் அவர்களுடன் தான் பேசி கொண்டிருந்தார் இவனை கண்டதும் முதல்ல ரெண்டு பேரும் சாப்பிடுங்க சாப்பிடவா விக்ரம் என்று சாரத சொல்ல நாங்க அங்கேயே சாப்பிட்டோம் அத்தை என்றால் ரேகா ஆமாம்மா அத்தை சாப்பிட்டு தான் போகணும்னு சொல்லிட்டாங்க அதனால அங்க சாப்பிட்டோம் சரி நான் ரூமுக்கு போறேன் குட் நைட்மா குட் நைட்மா என்று சொல்லிவிட்டு அறைக்கு சென்றான் நீயும் போய் தூங்குமா நேரம் ஆச்சுப்பாரு என்று சொல்லி ரேகாவையும் அறைக்கு அனுப்பி வைத்தால் சாரதா ரேகாவுக்கு மேலே செல்வதற்கே தயக்கமாக இருந்தது இன்று முழுவதும் இருந்த அவனுடைய பார்வை மாற்றம் அவளுக்குள் பல எதிர்பார்ப்புகளை உருவாக்கி இருந்தது அதனால் லேசாக எழுந்த தடுமாற்றத்துடன் தான் அறைக்குள் சென்றாள் அவள் உள்ளே சென்ற பொழுது அவன் குளிக்க சென்றிருந்தான் குளியல் அறைக்குள் இருந்த விக்ரமுக்கோ இன்று அவனது மனம் அவளை அதிகமாக நாடுவது புரிந்தது அவன் குளித்து முடித்து வெளியே வந்த பொழுது அவள் அவனை நிமிர்ந்து கூட பார்க்காமல் குளியல் அறைக்குள் செல்ல பார்த்தாள் அவளது குனிந்த தலையை கண்டதும் தான் காயத்ரி அவளிடம் எதுவோ சொன்னது அவனுக்கு நினைவில் வந்தது அதை அறிய எண்ணி ரேகா என்று அழைத்தான் ம் என்று சொல்லி அவனை திரும்பி பார்த்தாள் உன்கிட்ட ஒன்று கேட்கணும் என்ன கேட்கணும் நாம் அண்ணி வீட்டிலிருந்து கிளம்பும் பொழுது அண்ணி உன்கிட்ட என்ன சொன்னாங்க அப்போ உன் முகம் வித்தியாசமா மாறிச்சே ஏன் என்று அவன் கேட்டதும் இப்பொழுது அவள் முகம் சிவந்து விட்டது இதோ இப்போ இப்படிதான் உன் முகம் மாறிச்சு இப்போ அப்படித்தான் இருக்கு அப்படி என்ன சொன்னாங்க உன்கிட்ட என்று மீண்டும் ஆர்வமாக கேட்டான் தன்னை நிலைப்படுத்த முடியாமல் போராடியவள் பார்த்து போங்கன்னு தான் சொன்னாங்க வேற ஒண்ணுமே சொல்லலை என்று வெட்கத்தோடு முணுமுணுத்தாள் அவள் வெட்கத்துடன் நிற்க அவனால் அவள் சொன்னதை சத்தியமாக நம்பத்தான் முடியவில்லை அவள் அங்கிருந்து நகர பார்க்க அவன் அவள் கரத்தை பற்றினான் நீ எதுவோ பொய் சொல்ற என்ன சொன்னாங்கன்னு சொல்லு ரேகா பிளீஸ் என்று அவள் கையை விட்டு விலகி அவனுக்கு முதுகு காட்டி நின்றாள் அவன் அவளை நெருங்கி நின்று ரேகா என்ன பார் என்று சொல்லி அவள் தோள்களில் கையை வைத்து திருப்பினான் அவனை திரும்பி பார்த்து விட்டு தடுமாற்றத்துடன் பின்னால் நகர்ந்தாள் சுவரில் சாய்ந்தபடி அவள் நிற்க அவனோ அவளுக்கு இருபுறமும் கையை நீட்டி அவளை தன்னுடைய கைக்குள் சிறைப்பிடித்தான் என்ன என்ன பண்றீங்க நான் குளிக்கணும் நகருங்க என்று மெதுவான குரலில் சொன்னாள் ரேகா அப்படின்னா அண்ணி என்ன சொன்னாங்கன்னு சொல்லு என்று சிரிப்புடன் கேட்டான் விக்ரம் அதான் சொல்லிட்டேனே பிளீஸ் நகருங்க அது உண்மை இல்லைன்னு உன் முகத்தை பார்த்தாலே தெரியுது என்னன்னு சொல்லு ரேகா ஒண்ணுமே இல்ல விக்ரம் பிளீஸ் நகருங்க எனக்கு என்னவோ போல இருக்கு நீ சொல்லாம உன்னை விட மாட்டேன் ஆமா என்னவோ போல இருக்குன்னு சொன்னியே எப்படி இருக்கு அதையாவது சொல்லு பிளீஸ் என்று அவன் அவளை இன்னும் நெருங்கி நின்று கேட்க அவனுடைய மூச்சு காற்று அவள் முகத்தில் வந்து மோதியது அவன் நெஞ்சில் சாய சொல்லி அவள் உணர்வுகள் கெஞ்ச அவன் அருகாமை அவளுக்கு அவஸ்தையாக இருந்தது அத்தியாயம் பனிரெண்டு அன்னையின் மடியின் கதகதப்பை உணர்ந்தேன் நான் உந்தன் மார்பில் சாயும் பொழுது ஐயோ ஒண்ணுமே இல்லை சொல்லு சொல்லுனா நான் என்ன சொல்லட்டும் நகரங்களேன் என்று தவிப்பாக சொன்னாள் ரேகா அவனுடைய அருகாமை அவளை அந்த நிலைக்கு தள்ளி இருந்தது என்னடி நியாயம் உன்னோடது அண்ணி உன் காதல என்ன சொன்னாங்கன்னு கேட்டேன் அதையும் சொல்லல சரி என்னவோ போல இருக்குன்னு சொன்னது எதுக்குன்னு சொல்ல சொன்னா அதையும் சொல்ல மாட்டீங்க ரெண்டுல நீ எதையாவது சொல்லியே ஆகணும் என்று சொன்னான் விக்ரம் இவன் உண்மைய சொல்லாம விடமாட்டான் என்று எண்ணிய ரேகா இனியாவது ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து வாழுங்கன்னு சொன்னாங்க போதுமா என்று கண்களை மூடிக்கொண்டே சொன்னாள் அவள் சொன்ன விஷயமும் சொன்ன போது அவள் முகத்தில் இருந்த வெட்கத்தையும் கண்டு சிறகில்லாமல் வானில் பறக்கும் உணர்வை அடைந்தான் சந்தோஷத்தோடு அவன் அவளை இன்னும் நெருங்கினான் வெகு அருகாமையில் ரேகா என்று தாபத்துடன் அவன் குரல் ஒழிக்க அவளுக்கோ அவனை நிமிர்ந்து பார்க்க முடியாத நிலை அவன் இன்னும் அவளை நெருங்க அவனது மீசை அவளுடைய முகத்தை உராய்ந்து மோகத்தையே பற்ற வைத்தது முதலில் அவளுடைய கண்ணங்களில் தன்னுடைய இதழ்களை பதித்த விக்ரம் அவள் முகம் முழுவதும் முத்தங்களை வழங்கினான் அவன் முத்தத்தில் அவள் மேனி நடுங்க ஆரம்பிக்க அவள் கைகளுக்குள் சரிய ஆரம்பித்தாள் அவனது கைகளும் அதற்காகவே காத்திருந்தது போல அவளை வளைத்து அணைத்து கொண்டது 
அவளை வேகமாக தழுவி கொண்டவன் அடுத்த நொடி அவளை தன்னுடைய கைகளில் அள்ளிக்கொண்டு படுக்கையை அடைந்தான் அவளை கட்டிலில் கிடத்தி அவன் அவள் மேல் படர அவள் கைகளும் அவன் முதுகில் பதிந்து அவனை அணைத்து கொண்டது அவள் தோல் வளைவில் முகம் புதைத்த விக்ரம் பழசையெல்லாம் மறந்துடலாம் ரேகா என்றான் ம் என்றாள் ரேகா ஏனென்றால் அவளும் அதற்குத்தானே ஆசைப்பட்டாள் நீ செஞ்ச துரோகத்தை என்னால் மறக்க முடியலனாலும் இப்போ நீ என்னோட பொண்டாட்டி இனியும் நாம் இப்படி பிரிஞ்சு இருக்கணும்னு அவசியமே இல்லையே எனக்கு உன் மேலே உள்ள கோபத்தை விட காதலும் ஆசையும் தாண்டி அதிகமாக இருக்கு இனி நாம் சேர்ந்து வாழ்ந்தால் என்ன தப்பு இதில் உனக்கும் சம்மதம் தானே என்று கேட்டதும் சூடான தண்ணீர் முகத்தில் பட்டது போல துடித்து போனாள் அவளையே மறந்து அவனுக்குள் அவள் கரைந்து கொண்டிருக்கும் பொழுது அவன் இப்படி சொன்னதும் அவள் உணர்வுகள் அனைத்தும் அடிந்து போனது அவனை சட்டென்று விலக்கிவிட்டு கட்டிலில் இருந்து எழுந்து கொண்டாள் உணர்வுகளை அடக்க முடியாமல் அவள் உடல் எல்லாம் நடுங்கியது அவனுக்கு அவள் விலகல் ஏன் என்று புரியவே இல்லை ஏ ரேகா என்று தாகத்துடன் கேட்டான் உனக்கு சம்மதமான்னு கேட்டீங்க எனக்கு சம்மதம் இல்லை போதுமா என்று அடக்கப்பட்ட கோபத்துடன் சொன்னாள் அவன் சாதாரணமாக நீ எனக்கு வேண்டும் என்று கேட்டிருந்தால் அவளையே அவனுக்கு கொடுத்திருப்பாள் ஆனால் இன்னுமே தன்னை நம்பாமல் இருப்பவனுடன் எப்படி வாழ்வதாம் ரேகா பிளீஸ் என்று அவன் அவளை நெருங்க வேண்டாம் விக்ரம் இனி என்கிட்ட வராதீங்க என்றாள் ஏன் நான் உன் புருஷன்தானே என்று கோபமாக கேட்டான் விக்ரம் அவளுடைய மறுப்பு அவனுக்கு சிறு கோபத்தை கொடுத்தது அவனுடைய தீண்டலால் சிறிது சேலை விலக்கி இருக்க தலைமுடி அனைத்தும் கலைந்திருக்க அந்த நிலையிலும் அழகின் மொத்த உருவமாக இருந்தவளை ஆக்கிரமிக்க அவன் மனம் துடித்தது புதிதாக செய்த லட்டு போல இருந்தவளை கடித்து தின்னும் வேகம் வந்தது நீங்க என்னோட புருஷன்தான் என்னை தொட கல்யாணத்துக்கு முன்னாடியும் கல்யாணத்துக்கு பின்னாடியும் உங்களுக்கு மட்டும்தான் உரிமை இருக்கு ஆனா என்னை மட்டமா பேசுற நீங்க தொட்டா எனக்கு பிடிக்கல உங்க மனசுல என் மேல அன்பும் காதலும் இருக்கு ஒத்துக்கிறேன் ஆனா நம்பிக்கை இருக்கா ரேகா என் மேல ந நம்பிக்கை இல்லாதப்ப எப்படி உங்களால் என்கிட்ட வர முடியுது உங்கள் தாகத்தை தணிச்சிக்க நினைக்கிறீங்களா இல்லை எனக்கு வாழ்க்கை பிச்சை போடுறீங்களா இப்போ என் கூட வாழ்ந்த அப்புறம் திருப்பியும் நீங்கள் என்னை பற்றி தப்பாக பேச மாட்டீங்கன்னு என்ன நிச்சயம் ஒரு துரோகி கூட வாழ்ந்துட்டேன்னு நீங்கள் சொன்னீங்கன்னா அடுத்த நிமிஷம் நான் இந்த உலகத்தில் இருக்க மாட்டேன் ரேகா என்னை விட்டுருங்க விக்ரம் நான் என் வழியை பார்த்துட்டு போகிறேன் என்னால் உங்கள் கூட போராட முடியலை என்று தளர்ந்து போய் சொன்னால் ரேகா நான் உன் மேலே பைத்தியமாக இருக்கேண்டி ஆனால் நீ என்னை விட்டு போகணும்னு நினைக்கிற நிஜமாகவே உனக்கு என்னை பிடிக்கலையா அப்புறம் எதுக்குடி அன்றைக்கி என்னை அந்த பார்வை பார்த்த எதுக்கு நான் தொட்டதும் என் கைக்குள்ளே வந்த இதோ இப்போ கூட என்னை பிடிச்ச மாதிரி தானேடி நடந்துக்கிட்டேன் இது தான் விக்ரம் நீங்கள் சரியாக சொல்லி காட்டிட்டீங்க பார்த்தீங்களா இதுக்கு தான் நான் விலகினேன் உங்கள் மனசில் நான் உங்களை ஏமாத்தினது தான் பதிஞ்சிருக்கு அது கண்டிப்பாக மாறாது விக்ரம் நான் உன்னை அவ்வளோ லவ் பண்ணுறேண்டி நீ பண்ணினதை கூட மன்னிக்க தயாராக இருக்கேன் நீங்க மன்னிக்க கூடிய தப்பை நான் செய்யல விக்ரம் பொய் சொல்ற அப்படியே நினைச்சுக்கோங்க என்னை விட்டுருங்க நான் கெட்டவளாவே இருந்துட்டு போறேன் அப்ப நான் உனக்கு வேண்டாமா என் காதல் வேண்டாமா உனக்கு அது வேணும்னு எனக்கு ஆசையா தான் இருக்கு ஆனா எனக்கு இந்த ஜென்மத்துல அது கிடைக்க கூடாதுன்னு விதி இருக்கும் பொழுது நான் என்ன செய்ய முடியும் கடவுள் எதுக்குதான் இப்படி ஒரு வாழ்க்கையை எனக்கு கொடுத்தாரோ தெரியல எதுக்கு எடுத்தாலும் போராடிக்கிட்டே இருக்கேன் எனக்கு பெத்தவங்க இருந்திருந்தா எனக்கு இப்படி ஒரு நிலைமை வந்திருக்குமா என்று கண்களில் நீருடன் கேட்டாள் நான் இருக்கேண்டி உனக்கு அவ்வளவு அவசரமாக சொன்னான் விக்ரம் அவன் வேகத்தில் அவன் காதலை உணர்ந்த ரேகா விரக்தியாக அவனை கண்டு சிரித்தாள் ஏண்டி இவ்வளவு வேதனைப்படுற எல்லாத்தையும் மறந்துடலாம்டி நான் இனி உன்னை காயப்படுத்துற மாதிரி பேச மாட்டேன் அப்படியா சரி நாம இப்ப சேர்ந்து வாழலாம் ஆனா உங்க மனசு நான் உங்களை மட்டும்தான் காதலிச்சேன்னு நம்புதா என்று கேட்டாள் ரேகா அவன் எதுவோ சொல்ல வரவும் எனக்கு உண்மையான பதில் வேணும் முழு மனசா நீங்க என்னை நம்புறீங்களா உங்க காதல் மேல சத்தியம் பண்ணி சொல்லுங்க என்று அவள் சொன்னதும் அவனால் பதில் சொல்ல முடியவில்லை பதில் சொல்ல முடியாத எரிச்சலுடன் இப்ப என்னை என்ன தாண்டி செய்ய சொல்ற என்று கேட்டான் என்னை விட்டுருங்க நான் போறேன் ரேகா ஆமா நான் நாளைக்கு வேலைக்கு போகணும் என்னை இங்க இருந்து அனுப்பிடுங்க என்று தீவிரமான குரலில் சொன்னாள் ரேகா அவளுக்கு இந்த நரகம் சுத்தமாக பிடிக்கவில்லை ஆசை தீயை மூட்டிவிட்டு அவனுக்குள் அவள் கரைந்து கொண்டிருக்கும் ஒவ்வொரு நொடியும் அவனது குத்தல் பேச்சை அவளால் ஜீரணிக்க முடியவில்லை நீ வேலைக்கு போகணும்னு என்ன இருக்கு உன்னை பார்த்துக்க நான் இருக்கேண்டி நான் உன்னை தொடர்ந்து பிடிக்கலன்னா சொல்ல நான் உன் கிட்டவே வரல ஆனா இங்கிருந்து போகாத என்றான் விக்ரம் அவன் மனைவியாக அவன் சொன்னதை கேட்டு கர்வம் வந்தாலும் அதை வெளிப்படுத்தாமல் நமக்குள்ள ஒத்தே வராதுங்கிறப்ப ஒன்னா இருந்து வெறுப்பை வளர்க்கணுமா பிரியறது தான் நல்லது என்றாள் அவள் மீதான மோகம் அவனை சுற்றி வளைக்க அவளோ பிரிவை பற்றி பேசியதும் அவனுக்கு எரிச்சல் மேலும் மேலும் அதிகமானது இப்ப எதுவும் பேச வேண்டாம் ரேகா எல்லாம் கா
கோபத்தில் எடுக்கிற முடிவு சரியா இருக்காது என்று அவன் சொன்னதும் இல்ல எனக்கு முடிவு இப்பவே தெரியணும் உங்களால என்னை எப்பவுமே நம்ப முடியாது கூடவே இருந்து நீங்க இப்படி காயப்படுத்துறது எனக்கு பிடிக்கல அதனால எனக்கு முடிவு சொல்லிட்டு படுங்க என்றாள் என்னை விட்டு ஒரேடியா போகணும்னு முடிவு பண்ணிட்ட அப்படித்தானே என்று கசந்த குரலில் கேட்டான் விக்ரம் உங்களை விட்டு நான் போகணும்னு நினைச்சா அது என் கடைசி நாளா தான் இருக்கும் ரேகா ஆமாங்க எப்பவுமே நான் உங்களை விட்டு போக நினைக்க மாட்டேன் அதே மாதிரி என்னை விட்டு விலகணும்னு நீங்களும் நினைக்க மாட்டீங்க கண்டிப்பா நீங்க என்னை விட்டுட்டு வேற வாழ்க்கையை நினைச்சு பார்க்க மாட்டீங்கன்னு எனக்கு தெரியும் ஏன்னா எனக்கு உங்க மேலேயும் உங்க காதல் மேலேயும் அவ்வளவு நம்பிக்கை இருக்கு அதே நம்பிக்கை என் மேல உங்களுக்கு எப்ப வருதோ அது வரைக்கும் உங்களை விட்டு ஒதுங்கி இருக்கணும்னு தான் இப்ப போறேன்னு சொல்றேன் கடைசி வரை நான் மனசு மாறலைனா என்னை விட்டு ஒதுங்கியதான் இருப்பியா ஆமா கடைசி வரை பிரிஞ்சுதான் இருக்கணும் வேற வழி இல்ல அப்ப என் வாழ்க்கை என்னை மாதிரி ஒரு அதிர்ஷ்டம் இல்லாதவளை காதலிச்சு கல்யாணம் பண்ணினதுக்கு தண்டனைன்னு நினைச்சுக்கோங்க நீ போகணும்னு முடிவு பண்ணிட்ட இனி பேச என்ன இருக்கு நீ போகலாம் என்று விரக்தியாக சொன்னான் அவள் அமைதியாக இருக்கவும் திரும்பி எப்ப வருவ என்று கேட்டான் உங்க மனசு என்னை கடைசி வரைக்கும் நம்பலன்னா நான் உங்க கூட இருக்கிற கடைசி நாள் இதுதான் ஓ சரி வீட்டுல இருக்கிறவங்க கிட்ட என்ன சொல்ல அத்த மாமா என்னை பத்தி என்ன நினைப்பாங்க பையன் சந்தோஷமா இருக்கான்னு நினைக்கிற அவங்க நிம்மதியை கெடுக்க வேண்டாம் இப்போதைக்கு லீவ் முடிஞ்சிட்டு வேலைக்கு போறேன்னு மட்டும் சொல்லு சரிங்க நாளைக்கு காலையில கிளம்புறேன் இங்க இருந்து எப்படி போக நீங்க நாளைக்கு என்னை கொண்டு போய் விடுவீங்களா பஸ் சேர்த்து விட்டா கூட போதும் என்னை விட்டுட்டு போற உனக்கு டிரைவர் வேலை பார்க்க என்னால முடியாது ஏன் இதுக்கு முன்னாடி நீங்க எனக்கு டிரைவரா இருந்ததே இல்லையா என்று முதல் நாள் நிகழ்வை மனதில் வைத்து கொண்டு சொன்னாள் என்னை கட்டிக்க போறவன்னு நினைச்சு தாண்டி அன்னைக்கு நான் உன்னை கூப்பிட வந்தேன் ஆனா இப்பதான் நீ என்னை வேண்டாம்னு சொல்லிட்டு போறியே இப்பவும் கட்டிக்கிட்டவனு நினைச்சு கொண்டு போய் விடுங்க சரி கொண்டு போய் விடுறேன் சென்னைக்கே உன் கூட வரேன் ஏனா அது வரைக்கும் உன் கூட இருக்கலாம்ல இப்ப படு என்று சொல்லி கட்டிலில் படுத்தான் அப்பொழுதும் அவனுடைய காதல் அவளை பிரமிப்பில் ஆழ்த்தியது என்ன நின்னுக்கிட்டே இருக்க படுக்கலையா என்று கேட்டான் விக்ரம் அவள் ஒரு போர்வை எடுத்து தரையில் விரிக்க அதான் பக்கத்துல வரக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டிய அப்புறம் என்ன ஒரே கட்டில படுத்தா நான் ஒன்னு ஒன்ன ரே பண்ணிட மாட்டேன் என்று சொல் என்று எரிந்து விழுந்தான் அவனை அடிப்பட்ட பார்வை பார்த்தவள் ஒரே கட்டில படுத்து உங்களை சோதிக்க கூடாதுன்னு தான் கீழப்படுக்கிறேன் வேற ஒரு காரணமும் இல்லை என்று சொல்லிவிட்டு விரித்த போர்வையில் படுத்து விட்டாள் விக்ரமும் அமைதியாக படுத்து விட்டான் ஆனால் இருவருக்கும் உறக்கம்தான் வரவில்லை நாளை இந்நேரம் அவள் இங்கே இருக்க மாட்டாள் என்று எண்ணி இருவருக்கும் வேதனையாக இருந்தது அடுத்த நாள் காலை வேலை சாதாரணமாக இருக்க இருவரும் ஒரு வார்த்தை கூட பேசிக் கொள்ளவில்லை எப்ப கிளம்பணும் என்று கேட்டாள் ரேகா கிளம்ப வேண்டியதுதான் வா அம்மா அப்பா கிட்ட விஷயத்தை சொல்லிட்டு போகலாம் என்று சொல்லி கீழே அழைத்து சென்றான் சாரதாவும் சேதுபதியும் ஹாலில் அமர்ந்து பேப்பரில் மூழ்கி இருக்க அவர்கள் அருகில் சென்று அமர்ந்தார்கள் அவளை பார்த்த விக்ரம் சொல்லு என்று சைகை செய்தான் நீங்களே சொல்லுங்களேன் பிளீஸ் என்று அவள் விழிகளால் அவனிடம் கெஞ்ச வேறு வழி இல்லாமல் பேச ஆரம்பித்தான் அம்மா அப்பா உங்ககிட்ட ஒரு முக்கியமான விஷயம் பேசணும் என்ன விக்ரம் என்று கேட்டார் சேதுபதி அவன் தயங்கி அமைதியாக இருக்க என்னாச்சு விக்ரம் ஏன் உன் முகம் ஒரு மாதிரியா இருக்கு ரேகா முகமும் சரியில்லையே என்று கேட்டாள் சாரதா ரேகாவுக்கு எப்படி விஷயத்தை சொல்ல என்று சங்கடமாக இருந்ததால் அவனே சொல்லட்டும் என்று எண்ணிக்கொண்டாள் அது வந்துமா ரேகா இப்ப சென்னை போறாளாம் என்றான் சென்னைக்கா என்று கேட்ட சேதுபதி குழப்பமாக ரேகாவை பார்க்க அவளோ அவரை பார்க்க முடியாமல் தலை குனிந்தாள் நீ என்னடா சொல்ற ரேகா எதுக்கு போகணும் அவ வேலைக்கெல்லாம் போகலைன்னு சொன்னாளே ரேகா இவன் என்னமா சொல்றான் என்று கேட்டாள் சாரதா ஏதாவது சொல்லேன் என்ற பார்வையை அவனை நோக்கி ரேகா வீச இனி நீயே சொல்லிக்கோ என்று எண்ணி அமைதியாக இருந்து விட்டான் அவன் இனி அவன் எதுவும் பேச மாட்டான் என்று தெரிந்து கொண்ட ரேகா இல்ல அத்த ஏற்கனவே செஞ்சிட்டு இருந்த ப்ராஜெக்ட் பாதியில விட்டுட்டு வந்துட்டேன் அதை முடிச்சு கொடுக்கணும்னு கூப்பிடுறாங்க நான் போயிட்டு வரட்டுமா என்று கேட்டாள் ரேகா இவ்வளவுதானா நான் பயந்தே போயிட்டேன் தாராளமா போயிட்டு வாமா ஆனா வேலை முடிஞ்சதும் வேலை வேண்டாம்னு எழுதி கொடுத்துட்டு வந்துட்டணும் சரியா என்னங்க நான் சொல்றது சரிதானே என்று கேட்டால் சாரதா சரிதான் சாரதா ரேகா உன் வேலை முடிஞ்ச அப்புறம் அத்த சொன்னது மாதிரி ரிசைன் பண்ணிட்டு வந்துருமா அதுக்கு அப்புறமும் வேலைக்கு போகணும்னு ஆசைப்பட்டா நம்ம ஆபீஸுக்கு வந்து அட்மின் வேலை பாரு சரியா என்றார் சேதுபதி உங்க பையன் மனசு மாறாம நான் எப்படி இங்க வர முடியும் என்று எண்ணிக்கொண்டு சரி மாமா என்றாள் ரேகா சரி போயிட்டு வாங்க விக்ரம் ரேகாவ பஸ் ஏத்தி விட்டுட்டு வா என்றார் சேதுபதி அவன் எங்க பஸ் ஏத்தி விடுவான் சென்னையில போய் விட்டுட்டு தான் வருவான் அப்படித்தானே விக்ரம் காரை எடுத்துட்டு போ என்றால்
சிறிது நேரத்தில் இருவரும் கிளம்பிவிட்டார்கள் இந்த பிரிவு நிரந்தரமாக மாறிவிடுமோ என்ற பயம் ரேகாவுக்கும் விக்ரமுக்கும் அதிகமாகவே இருந்தது காரில் போகும்பொழுது இருவருக்குள்ளும் மௌனமே நிலவியது அவளை பிரிய போகிறோம் என்ற அவனும் இனி அவனை எப்பொழுது பார்ப்பது என்று அவளும் எண்ணிக்கொண்டே வந்தார்கள் மதிய உணவுக்கு ஒரு ஹோட்டலில் நிறுத்தி இருவரும் சாப்பிட்டார்கள் சாப்பிடும் பொழுது முதல் நாள் நினைவுதான் இருவருக்கும் அதிகமாக வந்தது அதன் மீண்டும் அமைதியான பயணம் தொடர்ந்தது மாலை ஆறு மணி போல அவளுடைய ஹாஸ்டல் அருகே இருந்த மரத்தடியில் காரை நிறுத்தினான் தான் சொல்லாமலேயே அவன் சரியாக அந்த இடத்துக்கு வந்ததை கண்ட ரேகாவிற்கு அவன் தீவிர மனக்காதல் மேலும் புரிந்தது ஆனால் புரிந்து என்ன செய்ய அதை அடைய அவளுக்கு கொடுத்து வைக்கவில்லையே கார் நின்றாலும் அவள் அங்கிருந்து இறங்கவில்லை இறங்கு என்று அவனும் சொல்லவில்லை மாலை மங்கி லேசாக இருள் கழுவிழ ஆரம்பித்திருந்தது மனதுக்கு இதமான அந்த மாலை பொழுதில் தேவதை போல தன் அருகில் இருந்தவளை திரும்பி பார்த்தான் விக்ரம் இவளை இப்ப இங்கு விட்டு விட்டு போகணுமா என்று தவிப்பாக இருந்தது அவனுக்கு இனி இவனை எப்ப பார்க்க போறோமோ என்று நினைத்து கொண்டே அவனை திரும்பி பார்த்து போறேன் என்னும் விதமாய் தலையசைத்தாள் அவனும் சரி என்று தலையசைத்தான் ஒரு வார்த்தை கூட இருவரும் பேசவில்லை இறங்குவதற்காக அவள் கார் கதவை திறக்க போக அவளுடைய மற்றொரு கரத்தை பற்றினான் விக்ரம் கதவை திறக்காமல் என்னவென்று அவள் திரும்பி பார்க்க சாரி டி என்னால முடியல பிளீஸ் என்று அவன் என்ன சொல்ல வருகிறான் என்று அவள் யோசிக்கும் பொழுதே அவளை தன்னை நோக்கி இழுத்து அணைத்தவன் அவள் முகத்தை நிமிர்த்தி நடுங்கிக் கொண்டிருந்த அவள் இதழ்களில் தன்னுடைய இதழ்களை பொருத்தினான் கிடைத்தது வாய்ப்பென்று ரேகா கைகளும் அவன் கழுத்தில் மாலையாக கோர்த்தன அவள் கண்கள் கிறக்கத்துடன் மூடிக்கொண்டதையும் அவள் கரம் தன்னுடைய கழுத்தை இறுக பற்றியதையும் பார்த்த விக்ரமுக்கு அவள் இதழ்களை விட்டு விலக முடியவில்லை அவளை விட்டு விலக முடியாமல் அவள் இதழ்களுக்குள் கரைந்து கொண்டிருந்தான் சிறிது நேரத்தில் அவள் உதடுகளிலிருந்து விலகினாலும் அவள் கழுத்து வளைவில் முகம் புதைத்து அவளை இருக்க அணைத்து கொண்டான் அவள் கழுத்தில் அவனுடைய சூடான மூச்சு பதிந்து அவளை இம்சித்தது அவன் முதுகில் பதிந்த அவள் கைகள் அவனை இறுக்கி கொண்டது அவன் உதடுகளின் ஸ்பரிசமும் அவன் மீசையின் ரோமமும் அவள் கழுத்தில் குறுகுறுப்பை ஏற்படுத்த தவித்து போனாள் ரேகா அவன் அதன் பின்னரும் அவளை விட்டு விலகாமல் தன்னுடைய தேடலை தன்னுடைய கைகளால் அவள் உடலில் நடத்த ஆரம்பிக்க திகைத்தாள் ரேகா கார் கதவு மூடி இருந்ததால் இருவரும் மற்றவரின் அணைப்பில் தங்களை மறந்து இருக்க ஒரு காரின் ஹாரன் சத்தத்தில் அவளிடம் இருந்து விலகினான் இதயம் தடதடக்க தலை குனிந்து அமர்ந்திருந்தாள் ரேகா அவள் கை கால்கள் எல்லாம் நடுங்கியது தயக்கத்துடன் அவனை திரும்பி பார்த்தாள் தன்னுடைய உணர்வுகளை அடக்க ஸ்டியரிங்கில் தன்னுடைய கைகளை குத்தினான் அவளை வெறும் முத்தத்தோடு பிரிந்து செல்வது அவனுக்குத்தான் அவஸ்தையாக இருந்தது அவள் வேண்டும் என்றும் அவளை தனக்கென்று எடுத்துக்கொள்ள சொல்லியும் அவன் மனது வேண்ட அவன் உணர்வுகள் அவனை பாடாய்படுத்த ஆரம்பித்தது அவனை கட்டுப்படுத்துவதே அவனுக்கு கடினமாக இருந்தது அவளை திரும்பி பார்க்கவே அவனுக்கு அச்சமாக இருந்தது அவன் தவிப்பு பார்த்த ரேகா அதற்கு மேல் அவன் நிலையை கண்கொண்டு பார்க்க முடியாமல் சாரி விக்ரம் நான் வரேன் என்று சொல்லிவிட்டு இறங்கி சென்று விட்டாள் போகும் அவளின் முதுகை வெறித்து பார்த்தபடி அமர்ந்திருந்தான் விக்ரம் ரேகா போன பிறகு காரில் அவள் வாசமே வீசுவது போல இருந்தது அவள் தலையில் இருந்த மல்லிகை பூவின் நறுமணம் இப்பொழுதும் அவன் நாசையில் நுழைந்து அவனை இம்சிப்பது போலவே இருந்தது இதுவரை நிகழ்ந்த நினைவுகளை அசை போட்டபடி அமர்ந்திருந்தவனுக்கு அங்கிருந்து செல்லவே முடியவில்லை அவள் திருப்பியும் தன்னுடன் வந்துவிட மாட்டாளா என்று ஏங்கி போனான் ஒரு கால் மணி நேரம் கழித்துதான் காரை எடுத்து கொண்டு சென்றான் மாடி காரிடலில் நின்று அவன் கார் செல்வதை பார்த்து கொண்டிருந்த ரேகா அவன் சென்றதும் அவளுடைய அறைக்குள் வந்து அமர்ந்தாள் மணி ஏழாகி இருந்தது விளக்கு போடாததால் அறையில் இருள் சூழ்ந்திருந்தது இதுதான் இனி என்னோட நிலைமை இனி வாழ்க்கை முழுக்க எனக்கு இருட்டுதான் என் வெளிச்சம் என்னை விட்டு போய்விட்டது என்று எண்ணிக்கொண்டாள் தன்னை அழைக்க வந்தது யார் என்று தெரியாத ஒருவன் மீது காதல் உணர்வுகளை விதைத்து அவனை கணவனாகவும் அடைந்து வாழ கொடுத்து வைக்காத இந்த நிலையை அறவே வெறுத்தாள் அத்தியாயம் பதிமூன்று எந்த ஜென்மத்திலும் நமக்கு பிரிவே இல்லை ஏனென்றால் உன்னில் நானும் எண்ணில் நீயும் இருப்பதால் ஹாஸ்டல் அறையில் அவனை பற்றியே எண்ணிக்கொண்டிருந்த ரேகாவுக்கு வாழ்க்கையே வெறுத்து போனது போலதான் இருந்தது பெற்றவர்களும் இல்லாமல் அனாதை போல வளர மிகவும் கஷ்டப்பட்டிருக்கிறாள் விக்ரம் உதவியால் அழகான அன்பான குடும்பம் அவளுக்கு கிடைத்தது ஆனால் இன்று அனைத்தையும் உதறிவிட்டு இங்கே வந்திருக்கிறாள் அதனால் மனம் பாரமாக இருந்தது கூடவே விக்ரமை விட்டு பிரிந்ததும் மனதுக்கு கஷ்டமாக இருந்தது வீட்டுக்கு போன அப்புறம் இனி என்னை நினைப்பானா இனி என்னை பார்க்க இங்க வருவானா என்கிட்ட போன்லயாவது பேசுவானா அத்தையும் மாமாவும் கொஞ்ச நாள் கழிச்சு என்னை கூட்டிட்டு வர சொன்னா அவங்க கிட்ட இவன் என்ன சொல்லி சமாளிப்பான் என்னை பத்தி தப்பா அவங்க கிட்ட சொல்லிருவானா அவங்களும் நம்பி என்னை வெறுத்துருவாங்களா காயத்ரி அக்காவும் ஆதி அத்தானும் என்கிட்ட பேசுவாங்களா என்று யோசித்தே தூக்கத்தை தொலைத்தாள் 
வீட்டுக்கு காரில் சென்று கொண்டிருந்த விக்ரமுக்கோ மீண்டும் திரும்பி சென்று அவளை அழைத்து வரத்தான் தோன்றியது ஆனால் அவளாக விருப்பப்பட்டு போறேன் என்று சொன்ன பிறகு அவனால் என்ன செய்ய முடியும் கூடவே அழைத்து வந்தால் மீண்டும் அவளை ஏதாவது கஷ்டப்படுத்தி விடுவோமோ என்ற பயமும் இருந்தது ஆனால் அவளை பிரிந்து அவனால் சத்தியமாக நல்லா வாழ முடியும் என்று தோன்றவே இல்லை அரை உயிராகத்தான் ஊருக்கு சென்றான் தளர்ந்து போய் வீட்டுக்கு வந்த மகனை பார்த்து சாரதா மற்றும் சேதுபதிக்கு வருத்தமாக இருந்தது அவனை அவர்கள் இப்படி இருந்து பார்த்ததே இல்லை விக்ரம் சின்ன வயதிலிருந்தே நினைத்ததை சாதிக்கும் ரகம் அதனால் தோல்வி எதையும் அவன் சந்தித்ததே இல்லை அதனால் அவன் சோர்ந்து உட்கார்ந்து அவர்கள் பார்த்ததில்லை விக்ரம் ரேகாவா ஹாஸ்டலில் விட்டுட்டியா என்று கேட்டாள் சாரதா ஆமாமா விட்டுட்டேன் என்று சோகமாக சொன்னான் விக்ரம் சரி சரி சாப்பிடவா வேலை முடிஞ்ச அப்புறம் ரேகா வந்துருவாடா இப்படியெல்லாம் நீ சோகமாக இருந்தால் பார்க்க நல்லாவே இல்லை விக்ரம் கண்ணா நீ எப்பவும் இப்படி இருக்க மாட்டியே உடம்பு எதுவும் சரியில்லையா அப்படியெல்லாம் இல்லைம்மா எனக்கு பசிக்கலை எனக்கு சாப்பாடு வேண்டாம் நான் கொஞ்சம் நேரம் தூங்குறேன் என்று சொல்லிவிட்டு அவனுடைய அறைக்குள் சென்று விட்டான் என்னங்க இவன் ரொம்ப உடஞ்சி போயிட்டானே எனக்கு இவனை பார்க்க கஷ்டமா இருக்குங்க என்று கணவனிடம் புலம்பினாள் சாரதா விடு சாரதா அவனுக்கும் ரேகாவை பிரிஞ்சிருக்க கஷ்டமா இருக்கும்ல நீ வளகாப்பு முடிஞ்சு உன் வீட்டுக்கு போனப்ப எனக்கும் அப்படித்தான் இருந்துச்சு ரேகா வந்த உடனே அவன் சரியாகிடுவான் இதுல எல்லாம் நம்ம தலையிட முடியாதும்மா என்று சேதுபதி சொல்லி கொண்டிருக்கும் போதுதான் காயத்ரியும் ஆதியும் வீட்டுக்கு வந்தார்கள் ஃபங்க்ஷன் எல்லாம் நல்லபடியா முடிஞ்சதா காயத்ரி மாப்பிள்ளை வீட்டுல உள்ளவங்களுக்கு உஷாவை ரொம்ப பிடிச்சிருச்சுன்னு ரேகா சொன்னா நாங்களும் போட்டோ பார்த்தோம் பையன் அழகா இருக்கான் என்றாள் சாரதா ஆமா அத்தை உஷாவுக்கும் முக்கில பிடிச்சிருக்கு ஆமா என்ன வீடே அமைதியா இருக்கு ரேகா விக்ரம் எங்க இந்நேரம் அவ உங்க கூட தானே அரட்டை அடிப்பா என்று கேட்டாள் காயத்ரி அதை ஏன் கேக்குறமா ரேகா ஹாஸ்டலுக்கு கிளம்பிட்டா அவ முடிக்க வேண்டிய வேலை இருக்காம் அதை முடிச்சு கொடுத்துட்டு வருவாளாம் ஆனா விக்ரம் என்னடான்னா முகத்தை தொங்க போட்டுட்டு இருக்கான் அவளை விட்டுட்டு இப்பதான் வந்தான் வந்ததும் சாப்பாடு வேண்டாம் படுக்க போறேன்னு சொல்லிட்டு போயிட்டான் என்று சாரதா சொன்னதும் ஆதியும் காயத்ரியும் ஒருவரை ஒருவர் பார்த்து கொண்டார்கள் இருவருக்கும் மீண்டும் சண்டை வந்துதான் ரேகா சென்றிருப்பாளோ என்று இருவருக்குமே தோன்றி வைத்தது ரேகா வந்தவுடனே விக்ரம் சரியாகிடுவான்மா என்றான் ஆதி அதைத்தான் உங்க அப்பாவும் சொல்லிட்டு இருக்கார் சரி சாப்பிட வரீங்களா இல்ல அத்த நாங்க வெளியே சாப்பிட்டுட்டோம் நீங்க ரெண்டு பேரும் சாப்பிட்டீங்களா என்று காயத்ரி கேட்டதும் நாங்க அப்பவே சாப்பிட்டுட்டோம் மாத்திரை போடணும்ல சரி நீங்க ரெண்டு பேரும் தூங்க போங்க என்றாள் சாரதா தங்களின் அறைக்கு வந்ததும் ஆதியிடம் என்னங்க அத்தை இப்படி சொல்றாங்க நேற்று நைட்டு எங்க வீட்டுல இருந்து வந்தப்ப ரெண்டு பேரும் நல்லா தானே இருந்தாங்க என்று கேட்டாள் காயத்ரி விக்ரம் எப்ப எப்படி நடந்துப்பான்னு தெரியல அவன் ஏதாவது சொல்லித்தான் அவ கோவப்பட்டு போனாலோ என்னவோ நீங்க விக்ரம் கிட்ட என்ன விஷயம்னு கேளுங்க நான் ரேகாவுக்கு கால் பண்ணி என்னன்னு விசாரிக்கிறேன் என்று காயத்ரி சொன்னதும் ஆதி விக்ரம் அறைக்கு சென்றான் அங்கே விட்டத்தை வெறித்து படுத்திருந்த விக்ரமை கண்டதும் விஷயம் பெரியது என்று புரிந்தது ஆதிக்கு அறைக்குள் சென்று விக்ரம் என்று அழைத்தான் கண் விழித்த விக்ரம் ஆதியை கண்டு எழுந்து அமர்ந்தபடியே வா அண்ணா என்றான் கட்டிலில் அவன் அருகில் அமர்ந்த ஆதி என்னடா இதெல்லாம் உனக்கும் ரேகாவுக்கும் இடையில ஏதாவது பிரச்சனையா என்று கேட்டான் உம் பழசையே பிடிச்சு தொங்காதேன்னு அன்னைக்கே சொன்னேன்ல ஏதாவது அவளை காயப்படுத்துற மாதிரி பேசிட்டியா அதான் ரேகா கோபப்பட்டு கிளம்பிட்டாளா ஆமா அப்படின்னா அவை உன்னு விட்டு போனது சரிதான் என்றான் ஆதி அண்ணா என்று அதிர்வாக அழைத்தான் விக்ரம் உனக்கு அவ கூடவே இருக்கிறதுனால அவ அருமை உனக்கு புரியல அந்த பொண்ணு உன்னை அவ்வளவு லவ் பண்ணுதுன்னு அவ உன்னை பார்க்கிற பார்வையிலேயே எங்க எல்லாருக்கும் தெரியுதுடா ஆனா உனக்குதான் அது புரியல அவ உன்னை விட்டு பிரிஞ்சு இருந்தாதான் நீ அவளை புரிஞ்சுப்ப இந்த பிரிவை அவளை புரிஞ்சிக்க ஒரு வாய்ப்பா எடுத்துக்கோடா உம் ஆனாலும் அவ இல்லாம கஷ்டமா இருக்கு எல்லாம் சரியாகிரும் விக்ரம் கொஞ்சம் பொறுமையா உன் மனச மாத்து உன் மனச மாறின பிறகு ரேகாவை இங்க கூட்டிட்டு வந்துடலாம் அது வரைக்கும் அவ கிட்ட அடிக்கடி போன்ல பேசு உனக்கு இங்க எல்லாருமே இருக்கும் ஆனா அவளுக்கு அங்க யாருமே இல்ல நீ பேசினா அவளுக்கு ஆறுதலா இருக்கும்டா நீ என்னதான் பேசி இருந்தாலும் அவளால உன்னை வெறுக்க முடியாது அவளும் உன்னை நினைச்சு அங்க தவிச்சுக்கிட்டு தானே இருப்பா அவ கிட்ட பேசு சரி பேசுறேன் அத சிரிச்சுட்டே சொன்னா என்னவாம் சரி சரி எதையும் யோசிக்காம ரிலாக்ஸா தூங்கு என்று சொல்லி விட்டு சென்றான் ஆதி ஆதி விக்ரமை பார்க்க சென்றதும் ரேகாவை போனில் அழைத்தாள் காயத்ரி அவள் அழைப்பை கண்டு கொஞ்சம் நிம்மதியாக உணர்ந்த ரேகா அதை எடுத்து அக்கா என்றாள் ரேகா என்ன இதெல்லாம் நீயே அங்க போன நான் தான் அவ்வளவு சொன்னேன்ல கொஞ்சம் பொறுமையா இருந்திருக்கலாமே போற மாதிரி சூழ்நிலை அமைஞ்சிருச்சுக்கா அதனாலதான் வந்துட்டேன் சரி அதை விடுங்க விக்ரம் வீட்டுக்கு பத்திரமா வந்துட்டாங்களா வந்துட்டான் போல அவன் முகமே சரியில்லைய
தெரியும்கா ஆனா உன் மனசு எனக்கு புரியுது ரேக்கா நீயும் அவன் இல்லாம கஷ்டப்படுவ பேசாம நீ இங்க கிளம்பி வரியா இல்லக்கா இங்க வேலையும் தலைக்கு மேல இருக்கு இந்த ப்ராஜெக்ட் முடிக்கணும் இந்த கேப்ல விக்ரம் மனசு மாறி முழு மனசா என்னை ஏத்துக்கிறாரான்னு பார்ப்போம் அப்படி அவன் கடைசி வரை மனசு மாறலைன்னா என்ன செய்ய போற ரேக்கா நீ அங்கேயும் அவன் இங்கேயும் இருக்க போறீங்களா வேற என்னக்கா செய்ய முடியும் எனக்கு அவரோட மனைவி அப்படிங்கிற ஸ்தானமே போதும் யாராவது அவன் புருஷன் பேர் கேட்டா விக்ரம்னு சொல்ற சந்தோஷம் போதும் அவரை நினைச்சுக்கிட்டே வாழ்ந்துருவேன் ஆனா உங்களை அத்தை மாமாவை எல்லாரையும் ரொம்ப மிஸ் பண்ணுவேன் இப்ப கூட ரொம்ப தனியா இருக்கிற மாதிரி இருந்துச்சு நீங்க கால் பண்ணவும் தானே எனக்கு சந்தோஷமா இருக்கு என்று சொல்லி சிரித்தாள் ரேகா கவலைப்படாத ரேகா அப்படியெல்லாம் உன்னை தனியா விட்டுற மாட்டோம் விக்ரமுக்கு இந்த தனிமை தேவைதான் தனிமை அவன் மனசை மாத்தும் அப்படி அவன் மனசு மாறலைன்னா கூட உன்னை கொஞ்ச நாள்ல அத்தையும் மாமாவும் கூட்டிட்டு வர சொல்லிருவாங்க அது வரைக்கும் நீ கவலைப்படாம இரு நல்லா சாப்பிடு நான் அடிக்கடி உனக்கு பேசுறேன் நீயும் எதுனாலும் தயங்காம எனக்கு கால் பண்ணி சொல்லு அத்தை மாமாவுக்கும் பேசு அவங்களும் உனக்கு பேசுவாங்க சரிக்கா அத்தானை கேட்டேன்னு சொல்லுங்க அவர் உன் புருஷனை பார்க்கதான் உங்க ரூமுக்கு போயிருக்கார் கண்டிப்பா அவனும் ஒப்பாரி வச்சுக்கிட்டு தான் இருப்பான் ரெண்டு பேரும் நல்லா ஜோடி சேர்ந்தீங்க போ என்று காயத்ரி சிறு சிரிப்புடன் சொல்ல அக்கா என்று சினுங்கினால் ரேகா ரெண்டு பேரும் வேணுக்குன்னு அழுது கரைஞ்சா இதை என்ன சொல்ல சரி நீ ரெஸ்ட் எடு நான் அப்புறம் கூப்பிடுறேன் சரிக்கா என்று சொல்லிவிட்டு போனை வைத்தாள் ரூமுக்கு வந்த ஆதி காயத்ரியிடம் ரேகா என்ன சொன்னால் என்று கேட்டு தெரிந்து கொண்டான் அதன் பின் ஆதியும் காயத்ரியும் இந்த பிரிவு விக்ரம் மற்றும் ரேகா இருவருக்கும் இடையே இருக்கும் காதலை அதிகப்படுத்தும் என்று எண்ணிக்கொண்டு வேறு வழி இல்லாமல் அவர்களை அவர்கள் போக்கிலேயே விட முடிவு எடுத்தார்கள் அடுத்த நாள் காலையில் எழும் பொழுதே விக்ரமின் நினைவு தான் ரேகாவுக்கு வந்தது யாவரும் ரசிக்கும் ஹீரோ போல இருந்த விக்ரமின் தோற்றம் நினைவில் வந்து அவளுடைய நிம்மதியை கெடுத்தது இத்தனை நாள் தினமும் அவன் முகத்தில் விழித்ததால் இன்று அவனை அதிகமாக தேடியது திட்டினாலும் பரவாயில்லன்னு அவன் கூடவே இருந்திருக்கணுமோ இங்க வந்தது தப்போ என்று சிந்தித்தாள் ரேகா அவ்வளவு மானம் கெட்டு போயிட்டியா என்று அவளை நக்கல் அடித்தது அவள் மனது அதற்கு பதில் சொல்ல முடியாமல் சோம்பலாகவே வேலைக்கு கிளம்பி சென்றாள் லீவ் கேட்டு அது முடியும் முன்னே ஆபீஸ் வந்த அவளை ப்ராஜெக்ட் மேனேஜர் வியப்பான பார்வை பார்த்தாலும் எதுவும் கேட்கவில்லை அவள் வந்தது அவருக்கு தான் நிம்மதி ஏனென்றால் அவருக்கு வேலை முடிய வேண்டுமே இத்தனை நாள் வேலை செய்யாததால் இன்று வேலைக்குள் நுழைய மிகவும் கஷ்டப்பட்டாள் ரேகா கூடவே அவளுடன் வேலை செய்பவர்கள் அவள் திருமண விஷயம் கேட்டு அவளுக்கு வாழ்த்துக்கள் சொல்வதும் விக்ரமை பற்றி விசாரிப்பதுமாக இருக்க அவளுக்கு வேலை செய்யும் மனநிலையே இல்லை ஆனால் இத்தனை நாள் நல்ல பேர் வாங்கிவிட்டு இன்று வேலையை செய்யவில்லை என்றால் அவ்வளவுதான் என்று எண்ணியவள் எப்படியோ மனதை ஒருமுகப்படுத்தி வேலை செய்ய ஆரம்பித்தாள் அதே நேரம் விக்ரமோ அப்பா நான் இன்னைக்கு ஆபீஸுக்கு வரல லீவ் எடுத்துக்கிறேன் என்று சேதுபதியிடம் சொல்லி கொண்டிருந்தான் அவர் அவனை கண்டு குழப்பத்துடன் சரி என்று சொன்னார் அப்பொழுது ஆதி அவனிடம் எதுவோ கேட்க வருவதற்குள் பாய் அண்ணா என்று சொல்லிவிட்டு அறைக்குள்ளேயே முடங்கி கிடந்தான் சாப்பிட வெளியே வந்தாலும் சாரதா மடியில் மௌனமாக படுத்து கொண்டான் அவனது சோர்வு சாரதாவை மிகவும் பாதித்தது ரேகாவின் நினைவு அவனை அந்த அளவுக்கு வாட்டுகிறது என்று அவருக்கு புரிந்தது அவனை காலை உணவு சாப்பிட சொல்லிவிட்டு தன்னுடைய அறைக்கு சென்ற சாரதா ரேகாவை அழைத்தார் சாரதா அழைக்கவும் ஏதோ விக்ரமே அழைப்பது போல உற்சாகமாக இருந்தது ரேகாவுக்கு சந்தோஷமாக அத்தை எப்படி இருக்கீங்க மாமா எப்படி இருக்காங்க என்று கேட்டாள் நல்லா இருக்கோமா விக்ரம் தான் சரியில்லை அவன் இதுவரை இப்படி இருந்தது இல்லை நீ எவ்வளவு சீக்கிரம் முடியுமோ அவ்வளவு சீக்கிரம் நம்ம வீட்டுக்கு வந்துரு என்ன என்று சாரதா சொன்னதும் சரி என்றாள் ரேகா சரி ரேகா நான் சாயங்காலம் கூப்பிடுறேன் இப்போ உனக்கு வேலை இருக்கும்ல என்று சொல்லி போனை வைத்த சாரதா விக்ரமை தேடி சென்றாள் அங்கே அவன் ஒரு தோசையை கூட உண்ணாமல் அமர்ந்திருந்தான் பின் சாரதா தான் அவனுக்கு ஊட்டி விட்டாள் உண்ட முடித்ததும் சாரதா சோஃபாவில் அமர டிவி பார்த்து கொண்டிருந்த விக்ரம் அவள் மடியில் படுத்து விட்டான் அந்த காட்சியை பார்த்தவாறே வந்த காயத்ரியோ அவனை வெளிப்படையாக முறைத்தாள் அவள் பார்வையை கண்டுவிட்டு என்ன அண்ணி என்று கேட்டான் விக்ரம் இரு காயு ஃப்ரிட்ஜில் பூ இருக்கு எடுத்துட்டு வரேன் என்று சாரதா எழுந்து சென்றாள் சாரதா அங்கிருந்து சென்றதும் அவளை அங்கு அனுப்பி வச்சுட்டு பசலை வந்த பொண்ணு மாதிரி அம்மா மடியில் படுத்திருக்க இது தேவையா உனக்கு ஒழுங்கா போய் அவளை கூட்டிட்டு வர பாரு இல்லைனா நாங்க விக்ரம எங்கன்னு தேடுற மாதிரி நிலைமை வந்துட போகுது என்று சொல்லிவிட்டு சாரதாவை தேடி சென்றாள் காயத்ரி அன்றைய நாள் அவனுக்கு அவள் நினைவில் கடக்க ரேகாவுக்கோ பகல் முழுவதும் வேலையில் கடந்தது அன்று மாலை வேலை முடிந்து அவள் ஹாஸ்டல் வந்த பிறகு மீண்டும் விக்ரம் நினைவு அவளுக்கு தலை தூக்கியது விக்ரம் இந்நேரம் என்ன செய்வாங்க ஆபீஸ்ல இருந்து வீட்டுக்கு வந்திருப்பாங்களோ வீட்டுல இருக்கிறவங்க கூட பேசிட்டு இருப்பாங்களா இல்ல எங்க ர
இனி அந்த வீட்டுக்கு போகிற சந்தர்ப்பம் வருமா என்று அவனை பற்றியே எண்ணிக்கொண்டிருந்தாள் அடுத்த நாளும் இதுவே தொடர்ந்தது சாரதாவும் காயத்ரியும் ரேகாவை அழைத்து பேசினாலும் விக்ரம் மட்டும் அவளை போனில் அழைக்கவில்லை அவளும் அழைக்கவா வேண்டாமா என்ற குழப்பத்திலேயே நாளை கடத்தினாள் ரேகா இங்கே ஹாஸ்டலுக்கு வந்து பதினைந்து நாட்கள் கடந்த நிலையில் ஒரு நாள் அவளை சேதுபதி அழைத்தார் சாதாரண நல விசாரிப்புக்கு பின் ரேகா மாமா ஒன்று சொல்லுவேன் நீ தப்பா எடுத்துக்க கூடாதுமா என்றார் உங்களை எப்படி மாமா தப்பா நினைப்பேன் என்ன விஷயம் சொல்லுங்க பேசாம நீ வேலையை விட்டு நம்ம வீட்டுக்கு வந்துடுறியாமா உன் வேலைக்கு ஏதாவது காம்பன்சேஷன் கேட்டால் கூட கொடுத்துடலாம் இங்கே விக்ரமை எங்களால் கண் கொண்டு பார்க்க முடியலம்மா அவன் நிம்மதி உன்கிட்ட தான் இருக்கு நீ அவன்கிட்ட பேசினியா இல்லையா அவன் ரொம்ப உடஞ்சி போயிட்டான் நீ வந்துறேமா என்றார் ரேகா அதற்கு என்ன பதில் சொல்ல என்று தெரியாமல் அமைதியாக இருக்கவும் நீ வேலைக்கு போக கூடாதுன்னு எல்லாம் சொல்லலம்மா நீ வேலைக்கு போகணும்னா நம்ம ஊர்ல எங்கேயாவது போ நான் நல்ல வேலையா உனக்கு வாங்கி தரேன் நம்ம ஆபீஸ்க்கு கூட வா ஆனா வாழ வேண்டிய வயசுல இந்த பிரிவு உங்க ரெண்டு பேருக்கும் தேவையா இதுக்கு முன்னாடி நாங்க விக்ரமை இப்படி பார்த்ததில்ல உன்னோட பிரிவு அவனை இவ்வளவு பாதிக்கும்னு நாங்க கனவுல கூட நினைக்கல இன்னைக்கு நான் இவ்வளவு நாள் கழிச்சு ஆபீஸ்க்கு வந்திருக்கான் ஆனாலும் வேண்டா வெறுப்பாதான் உட்கார்ந்துருக்கான் நீ வந்தாதான் சரியாவான் நீ இங்க வரியாமா என்று கேட்டார் அவர் முழு மனதுடன் அவரிடம் சரி என்று சொல்ல முடியாமல் நான் ஆபீஸ்ல பேசி பார்க்கிறேன் மாமா என்று சொல்லி சமாளித்தாள் ரேகா பின் சாரதாவிடம் பேசினாள் அவள் போனை வைத்ததும் விக்ரமை பற்றி எண்ணினாள் அதன் பின் அவளுக்கு வேலையே ஓடவில்லை அனைவரும் அவனுடைய தவிப்பை பற்றி சொல்ல அவனிடம் போனிலாவது பேசலாமா என்று எண்ணினாள் ரேகா ஆனாலும் அவனிடம் பேச அவளது ஈகோ கொஞ்சம் தடுமாற வைத்தது அன்று மாலை ஹாஸ்டல் வரும் வரைக்கும் அவனிடம் பேசவா வேண்டாமா என்ற யோசனையிலேயே இருந்தாள் அவன் உனக்காக என்னெல்லாம் செஞ்சிருக்கான் நீ என்னடானா அவனுக்கு ஃபோன் பேச கூட யோசிக்கிற எல்லாரும் இப்போ விக்ரம் ரொம்ப ஃபீல் பண்ணுறான்னு சொல்கிறாங்க நீ பேசினா அவன் சரியாகிடுவான் அவனுக்கு பேசு என்று அவளை இடித்துரைத்தது அவள் மனசாட்சி அதனால் பேசிவிட வேண்டும் என்று முடிவெடுத்தாள் பேசி முடிவெடுத்து விட்டாலும் எப்படி பேச என்ன பேச என்று தவிப்பாக இருந்தது கூடவே அவன் தன்னிடம் பேசுவானா இல்லை ஏதாவது திட்டுவானா எதுக்கு ஃபோன் பண்ணினேன்னு கேட்பானா இல்லை ஃபோனை எடுக்கவே மாட்டானா என்று விதவிதமாக எண்ணினாள் கடைசியில் என்ன ஆனாலும் சரி இப்பொழுது அவனிடம் பேசிவிட வேண்டும் என்று எண்ணி தன்னுடைய போனில் பதிந்து வைத்திருந்த அவன் எண்ணெய் எடுத்து கால் பட்டனை அழுத்தினாள் ட்ரிங்க் போக இங்கே நெஞ்சம் தடதடுத்தது இதே மெம்பி வாய்க்கு வந்துவிடும் போல இருந்தது கை கால் எல்லாம் நடுங்க ஆரம்பித்தது ஏய் உன் புருஷன்கிட்ட தாண்டி பேச போற இதுக்கு எதுக்கு இப்படி பயந்து சாகிற என்று மனது கேட்டாலும் அதற்கு அவளிடம் பதில் இல்லை முதல் முறை அவளை அழைத்த பொழுது அவன் ஃபோனே எடுக்கவில்லை ரெஸ்ட் ரூம் போயிருந்தான் இவளுக்கோ சலிப்பாக இருந்தது என் நம்பரை ஏதோ ஒரு நம்பர்னு நினைச்சு எடுக்கலையோ என்று எண்ணி மீண்டும் டயல் செய்தாள் தன்னுடைய சீட்டில் வந்து அமர்ந்த விக்ரம் ஃபோன் அடிக்கவும் எடுத்து பார்த்தான் பார்த்தவன் சந்தோஷமாக அதிர்ந்துதான் போனான் ரேகாவை அழைக்கிறாள் அதுவும் இத்தனை நாட்களுக்கு பிறகு அவன் இரத்த நாளம் எல்லாம் சூடேறியது போன்ற உணர்வு உற்சாகம் கரை புரண்டு ஓடியது அந்த உற்சாகத்தை குரலில் காட்டக்கூடாது என்று எண்ணி ஒரு வழியாக அவள் அழைப்பு எடுத்த விக்ரம் ஹலோ என்றான் அவனுடைய ஒற்றை வார்த்தை சிலிர்க்க செய்ய பேச மறந்து அமைதியாக இருந்தாள் ரேகா அவள் பேசாமல் இருக்கவும் ஒருவேளை தெரியாம என் நம்பர் அமைக்கிட்டாலோ அப்ப எனக்கு பேசணும்னு பண்ணலையோ என்று சோர்ந்து போனான் அவள் முதல் முறை அழைத்ததை பார்த்திருந்தால் அவள் அவனிடம் பேசத்தான் அழைத்திருக்கிறாள் என்று புரிந்திருக்கும் அவன் தான் மிஸ்டு காலை பார்க்கவே இல்லையே அதனால் தவிப்புடன் ஹலோ என்றான் அவன் மீண்டும் சொல்ல அப்பொழுதும் அவளுக்கு அவனிடம் பேசும் தைரியம் இருக்கவில்லை அப்பொழுதும் பேசாததால் கடுப்பானான் விக்ரம் கால் பண்ணிட்டு பேசாம இருந்தா என்ன அர்த்தம் ரேகா ஒரு வேலையும் உருப்படியா செய்ய மாட்டியா நீ என்று எரிச்சலுடன் கேட்டான் விக்ரம் அவன் தன்னுடைய பெயர் சொல்லவும் நான் யாருன்னு உங்களுக்கு தெரிஞ்சிட்டா என்று சந்தோஷமாக கேட்டாள் ரேகா அபத்தமா பேசாத நீ என் மனைவி உன் நம்பர் என்கிட்ட இல்லாம இருக்குமா என்று கேட்ட விக்ரமின் குரலில் சுத்தமாக கோபமோ எரிச்சலோ இல்லை ஓ என்றால் ரேகா சரி எதுக்கு கால் பண்ணின என்று கேட்டவனின் குரலில் துள்ளலுடன் கூடிய எதிர்பார்ப்பு வெளிப்பட்டது அவன் எதிர்பார்ப்பை உணர்ந்தவளுக்கு சிறு புன்னகை வெளிப்பட்டது இல்ல எப்படி இருக்கீங்கன்னு கேட்கதான் கால் பண்ணினேன் என்றாள் வேண்டாம்னு சொல்லிட்டு போனவ அதை கேட்க கூடாது என்று அவன் பட்டென்று சொன்னதும் அவள் முகம் வாடி போனது விக்ரமும் தன்னுடைய தலையிலேயே கொட்டி கொண்டான் அவளே உங்ககிட்ட பேச ஆசையா கால் பண்ணியிருக்கா நீ இப்படி பேசினா எப்படிடா அவ உன்கிட்ட பேசுவா என்று அவன் மனது அவனை இடித்துரைத்தது ஒரு நொடி அமைதியாக இருந்த ரேகா சரி நான் வைக்கிறேன் என்று சிறு கோபத்துடன் சொன்னாள் தெரியாம ஹார்ஷா பேசிட்டேன் உடனே வைக்கணுமா என்று அதட்டியபடியே மென்மையாக கேட்டான் விக்ரம் 
பேசினாதான் நீங்க திட்டுறீங்களே என்று கொஞ்சம் சினங்களுடன் கூடிய கோபத்தில் கேட்டாள் தெரியாம சொல்லிட்டேன் போதுமா சாரி சரி சாப்பிட்டீங்களா இல்ல இனிதான் மணி ஆறாகுதே நான் மதிய சாப்பாடு சாப்பிட்டீங்களான்னு கேட்டேன் மதியம் எங்க சாப்பிட அப்பா அண்ணன் சாப்பிட கூப்பிட்டாங்க நான் தான் போகல ஏ பசிக்கல சாப்பிடாம இருந்தா உடம்பு என்னத்துக்காகும் என்று கேட்ட மனைவியின் அக்கறையில் உள்ளம் நனைந்தான் விக்ரம் கடவுளே என்னோட கோபம் மட்டும் இல்லைனா இந்நேரம் இவ என் கைக்குள்ளே இருந்திருப்பாளே ஆனால் என்னால் என் கோபத்தை அடக்க முடியலையே என்ற மனதில் எண்ணிக்கொண்டான் அவன் எதுவும் சொல்லாமல் அமைதியாக இருக்கவும் சாரி என்னால் தானே உங்களுக்கு இவ்வளவு மன கஷ்டம் நான் உங்கள் வாழ்க்கையில் வந்திருக்கவே கூடாது என்று தவிப்புடன் சொன்னாள் ரேகா அவள் அப்படி சொன்னதும் அவன் உருகி போனான் அப்படியெல்லாம் இல்லை என்றான் விக்ரம் அடுத்து என்ன பேச என்று இருவருக்குமே தெரியவில்லை அமைதி என்னவோ போல இருக்க நீ சாப்பிட்டியா என்று கேட்டான் விக்ரம் ம் ரேகா என்ன நீ நிஜமாவே அங்கே நல்லா இருக்கியா ரேகா நான் சத்தியமாக நல்லா இல்லை நீ இங்கே கிளம்பி வந்துடுறியா என்று கேட்டதும் அவள் கண்கள் சந்தோஷத்தில் கலங்கியது இப்படி தன்னை தேடும் கணவன் கிடைத்தும் அவனுடன் இருக்க முடியாத நிலையை அறவே வெறுத்தாள் அவள் பதில் சொல்லாமல் அமைதியாக அழுதபடி இருக்கவும் வேண்டாம் வேண்டா இங்கே நீ வந்தால் நானே உன்னை காயப்படுத்துவேன் நீயும் பாவம் தானே என்ன செய்வ என்று அவளுக்காக அவன் பேசியதும் ஏங்கி ஏங்கி அழ ஆரம்பித்து விட்டாள் ரேகா அத்தியாயம் பதினான்கு உந்தன் சரிபாதியாக நான் மாறும் நாள் தான் இந்தன் காதலின் பிறந்த நாள் விக்ரம் அப்படி அவளுக்காக பேசியதை கேட்டதும் அவள் ஏங்கி ஏங்கி அழ ஆரம்பிக்க அவளுடைய அழுகுரல் கேட்டு அதிர்ந்தான் விக்ரம் ரேகா அழறியா ரேகா என்னாச்சு என்று பதறியபடியே கேட்டான் ஒன்னும் இல்ல என்று கண்ணீர் குரலோடு முணுமுணுத்தாள் இப்ப சொல்ல போறியா இல்ல போனை வைக்கட்டுமா நீங்க பேசினது கஷ்டமா இருந்துச்சு அதான் ஓ சாரி போன்லயும் உன்னை அழ வச்சுட்டேன்ல இப்படி செஞ்சிட வேண்டுதான் உனக்கு நான் கால் பண்ணாம இருந்தேன் சரி நான் வைக்கவா விக்ரம் உம் நான் அங்க வரவா சத்தியமா என்னால நீங்க யாருமே இல்லாம இருக்க முடியல அங்க நான் வந்தா உங்களால என்னை ஒரு ஃப்ரெண்டா மட்டும் பார்க்க முடியுமா அப்படின்னா நமக்குள்ள எந்த சண்டையும் வராதே உங்க கூட இருக்கிற நிம்மதி மட்டும் எனக்கு போதும் நான் அங்க வந்தா நீங்களும் கண்டிப்பா சந்தோஷமா தான் இருப்பீங்க இந்த ப்ராஜெக்ட் முடிஞ்சு வந்துடட்டா வேண்டாம் ரேகா நீ வர வேண்டாம் என்று அவன் சொன்னதும் விக்ரம் என்று அதிர்ந்து போனாள் ஆமா நீ வர வேண்டாம் சத்தியமா என்னால உன்னை ஃப்ரெண்டா மட்டும் பார்க்க முடியாது ரேகா நீ என் உயிர்ல கலந்துருக்கிற என்னோட உணர்வு மாதிரி உன்னை பார்த்தாலே என்னோட உணர்வுகள் பேயாட்டம் போடும் எப்போதுமே சுற்றி இருக்கிறவங்க என்னை பெருமையா பார்க்கணும்னு நினைக்கிற நானே அன்னைக்கு ஹோட்டல்ல சுத்தி அத்தனை பேர் இருக்காங்கன்னு தெரிஞ்சும் எப்படி நடந்துகிட்டேன்னு பார்த்ததானே உன் விஷயத்துல மட்டும் என்னோட கண்ட்ரோல் என்கிட்ட இருக்க மாட்டேங்குது உன்கிட்ட வெக்கத்தை விட்டு சொல்றேன் நீ கிட்ட இருந்தாலே உன்னை என்னோட கண்ணும் மனசும் என் மனைவியா மட்டும் தான் பார்க்கும் உனக்கு புரியுது தானே அந்த தவிப்பை காட்ட முடியாத கோபம் தான் வார்த்தையா சில நேரம் வெளிப்படுது நீ வேணும்னு தான் எப்பவும் என் மனசு ஏங்கும் இதை உன்கிட்ட ஓப்பனா சொல்ல எனக்கு எந்த வெட்கமும் இல்ல பார்ப்போம் எல்லாம் மாறுதான் முடிஞ்சா அப்பப்ப எனக்கு கால் பண்ணு என்று சொல்லிவிட்டு அவள் பதிலை கூட எதிர்பார்க்காமல் வைத்து விட்டான் அவன் போனை வைத்த பின்னரும் அவன் வார்த்தைகள் அவள் காதில் ஒழித்து கொண்டே இருந்தது அவனுடைய மனதை அவளிடம் வெளிப்படையாக அவன் சொல்வதை எண்ணி அவளுக்கு சந்தோஷமாக இருந்தது ஆனால் தன்னுடைய மனதில் இருக்கும் காதலை சொன்னால் மட்டும் அவன் நம்பாமல் இருக்கிறானே என்று வேதனையாகவும் இருந்தது அவன் நிலைமையையும் அவளுக்கு புரியாமல் இல்லை இத்தனை நாட்களில் அவன் மனது அவளுக்கு புரியத்தான் செய்தது அவள் அவனின் அருகில் இருந்தாலே அவன் ஆண்மை விழித்து கொண்டால் அவனும் தான் என்ன செய்வான் எதுக்கு உடனே போனு வச்சுட்டான் இனி எப்ப அவன்கிட்ட பேச அடிக்கடி பேச சொன்னானே அப்ப அவனுக்கு கால் பண்ணலாமா என்று யோசித்தவள் முதலில் குளிக்க சென்றாள் பின் இரவு உணவு முடிந்த அவனுக்கு அழைக்கவா வேண்டாமா என்று அவள் யோசித்து கொண்டிருக்க இரவு ஒன்பது மணி போல அவனே அவளை அழைத்து விட்டான் அவனுடைய போனை கண்டு அவள் உதடுகள் மலர்ந்தது ரேகா ம் சாப்பிட்டி அடி என்று கிரக்கமாக கேட்டான் அவனுடைய நெருக்கமான குரலில் புன்னகைத்தவள் ம் நீங்க சாப்பிட்டாச்சா என்று கேட்டாள் ஏதோ சாப்பிட்டேன் என்னன்னு தெரியல நீ கிட்ட இருந்தா உன்னை கடிச்சு கொதர்றேன் ஆனா தள்ளி போன அப்புறம் உன்னை ரொம்ப தேடுதடி என்ன செய்யன்னு தெரியல என்று அவன் கொஞ்சம் சோகமாக பேச அவன் மனநிலையை மாற்ற அத்தை என்ன செய்யறாங்க என்று கேட்டாள் இருக்காங்க தினமும் அவளுக்கு வேலை வேண்டாம்டா அவளை வர சொல்லுன்னு சொல்லிக்கிட்டே இருக்காங்க நீயும் பேசி இருப்பியே உன்கிட்டயும் சொல்லி இருப்பாங்களே அவங்க முன்னாடி கப்பல் கவுந்த மாதிரி உட்கார்ந்துருக்கீங்க போல அதனால அவங்க உங்களை நினைச்சு கவலைப்படுறாங்க நீங்க ஏன் அவ்வளவு ஃபீலிங்ஸா இருக்கீங்க என்ன சொல்றியே நீ அங்க சந்தோஷமா இருக்கியா ரேக்கா உன்னோட சந்தோஷமா இருக்க முடியுதா என்ற அவன் பதிலுக்கு கேட்டதும் அவளிடம் பதில் இல்லை ரேக்கா 
என்று அவன் கிசுகிசுப்பாக அழுக்க உம் சொல்லுங்க என்று தாபத்துடன் சொன்னாள் ரேகா அறைக்குள் படுத்திருந்த ரேகா அவள் மட்டும்தான் தனியாக அங்கே இருக்கிறாள் என்றாலும் போர்வையை தலைவரை மூடி முணுமுணுப்புடன் பேசிக் கொண்டிருந்தாள் ரேகா உம் என்று மீண்டும் அவன் அழைக்கவும் உம் என்றாள் அவளும் இப்படி மொக்கை போட்டால் நானே வெடிச்சிருவேன் போனோட மைண்ட் வாய்ஸ் வீட்டுக்கு வந்துடேண்டி என்று தாபத்துடன் சொன்னான் விக்ரம் இரவும் தனிமையும் அளவுக்கு அதிகமான காதலும் அவனை அப்படி சொல்ல வைத்தது அவன் மனநிலை புரிந்தவள் அவனை சகஜமாக்க எண்ணி எதுக்கு நாங்க வந்த அப்புறம் என்னை வார்த்தையால நீங்க கொல்லவா வேண்டாங்க நம்ம திரும்பி திரும்பி அதையே தான் பேசுவோம் விடுங்க நான் வைக்கிறேன் என்று கோபத்துடன் சொல்வது போல சொன்னாள் ஏய் வச்சிராதடி இனி உன்னை வீட்டுக்கு கூப்பிடல போதுமா நம்ம வேற ஏதாவது பேசலாம் சரி பேசலாம் உங்களை பத்தி எதுவுமே எனக்கு தெரியாதுங்க எல்லாமே சொல்லுங்க நீங்க நான் படித்த காலேஜில் தான் படிச்சீங்களா என்று ஆவலாக அவள் கேட்டதும் இந்த விஷயம் இப்போ பேச வேண்டாம் ரேகா என்று இறுக்கமான குரலில் சொன்னான் விக்ரம் அவன் குரலை வைத்து இனி அவன் எதுவும் சொல்ல மாட்டான் என்று புரிந்து கொண்டவள் வேறு பேச ஆரம்பித்தாள் அவனும் சாதாரணமாக பேசி கொண்டிருந்தான் இரவு பதினோரு மணி ஆனதும் நேரமாச்சு விக்ரம் தூங்கு போகலாமா என்று ரேகா கேட்க ரேகா என்று ஆழ்ந்த குரலில் அழைத்தான் விக்ரம் அவன் குரலில் அவள் தான் தவித்து போனாள் போனில் வழியாக அவனது தாபம் வெளியே வந்து அவனை சுட்டது போல இருந்தது அவனுக்கு மட்டும் அவனுடன் இருக்க ஆசை இல்லையா என்ன அவளுக்கு அவனை பார்க்க வேண்டும் போல இருக்க விக்ரம் என்று அழைத்தாள் உம் வேலை இல்லைன்னா நாளைக்கு என்னை பார்க்க வரீங்களா கட்டாயம் இல்லை கேட்கணும் போல இருந்துச்சு அதான் முடிஞ்சா வந்தா போதும் என்று கேட்டே விட்டாள் ஆனால் கேட்ட பின்பு ஏதாவது மனசு கஷ்டப்படுற மாதிரி பேசி விடுவானோ என்று பயந்து போனாள் ஆனால் அவனோ வரவா எனக்கும் உன்னை பார்க்கணும் போல இருக்கு என்று சொன்னதும் அவள் கண்களில் கண்ணீர் வந்தது அளவுக்கு அதிகமான அன்பை வைத்திருக்கும் கணவன் கிடைப்பது வரும் ஆனால் அந்த வரத்தை அனுபவிக்க முடியாத அளவு சாபத்தை வாங்கிய ரேகா நிலை கொடூரமானது அவள் அமைதியாக இருக்கவும் சரி நாளைக்கு உன்னை பார்க்க வருவேன் இப்போ போய் தூங்கு என்றான் விக்ரம் நிஜமா வருவீங்க தானே நிஜமா வரேன் என்று அவன் உறுதியாக சொன்னதும் தான் போனே வைத்தாள் அடுத்த நாள் எப்பொழுது வரும் என்று எண்ணி படுத்திருந்தாள் ரேகா அவள் கண்கள் மீண்டும் மீண்டும் கலங்கி கொண்டிருந்தது காலையில் அவள் எழுந்த பொழுது அவள் கண்ணிமைகள் வீங்கி இருந்தன அவன் அருகில் இருந்தால் அவளுடைய துன்பம் எல்லாம் தீர்ந்துவிடும் ஆனால் அதே அளவு துன்பத்தை அவனுடைய வார்த்தைகள் அவளுக்கு தரும் காயமும் நீயே மருந்தும் நீயே என்பது போலதான் விக்ரம் என்று எண்ணிக்கொண்டாள் அதற்கு அடுத்த நாள் விக்ரம் சிறிது உற்சாகத்துடன் சுற்றி கொண்டிருந்தான் அவனை வீட்டில் உள்ள அனைவரும் வியப்பாக பார்த்தார்கள் என்னடா தலைக்கு பின்னாடி ஒளிவட்டம் தெரியுது ரேகா வீட்டுக்கு வராளா என்று கேட்டான் ஆதி இல்ல நான் அவளை பார்க்க போறேன் என்று சொல்லி சிரித்தான் விக்ரம் இது தேவை அவனுக்கு பிரிஞ்சிருந்து இப்படி தவிக்கிறதெல்லாம் நல்லாவா இருக்கு இன்னைக்கு அவளை பார்க்க போறல்ல அப்படியே அவளை இங்க கூட்டிட்டு வா இல்லண்ணா கொஞ்ச நாள் ஆகட்டும் நீ திருந்தவே மாட்ட சரி எனக்கும் அப்பாவுக்கும் இன்னைக்கு முக்கியமான மீட்டிங் இருக்கு நாங்க கிளம்புறோம் அப்பா போகலாமா என்று கேட்டான் ஆதி மருமகளை கூட்டிட்டு வந்துரு விக்ரம் நாங்க கிளம்புறோம் என்று சொல்லிவிட்டு சேதுபதியும் கிளம்பி விட்டார் அவர்கள் சென்றதும் சாரதாவும் விக்ரமும் சோஃபாவில் அமர்ந்து பேசி கொண்டிருந்தார்கள் அவளும் ரேகாவை அழைத்து வருவதை பற்றி தான் பேசினாள் அப்பொழுது பார்லர் செல்வதற்காக கீழே இறங்கி வந்து கொண்டிருந்த காயத்ரி தலை சுற்றி அப்படியே படிகளில் உருண்டு விழுந்தாள் அதை கண்டு சாரதாவும் விக்ரமும் பதறிவிட்டார்கள் காயத்ரி அண்ணி என்று கத்தி கொண்டே அவளை நெருங்கினார்கள் மயங்கி கிடந்த காயத்ரியின் தலையில் இருந்து ரத்தம் வடிந்தது விக்ரம் காரை எடு ஹாஸ்பிட்டல் போகணும் முதல்ல காயத்ரியை தூக்கு என்று சாரதா சொன்னதும் அவளை தூக்கி கொண்டு காருக்கு சென்றான் பின்னிருக்கையில் அவளை அமர வைத்தவன் காரை எடுக்க முன்சீட்டில் ஏறி அமர்ந்தான் காயத்ரி அருகில் ஏறிய சாரதா காயத்ரியை தன்னுடைய மடையில் சாய்த்து கொண்டாள் கார் ஹாஸ்பிட்டல் நோக்கி விரைந்தது ஹாஸ்பிட்டல் சென்றதும் தீவிர சிகிச்சை பிரிவில் காயத்ரியை அட்மிட் செய்தார்கள் உடனே அவளுக்கு சிகிச்சை ஆரம்பித்தது விக்ரம் அப்பாவுக்கும் அண்ணனுக்கும் விஷயத்த சொல்லி இங்க வர சொல்லு என்று சாரதா சொன்னதும் அவர்களை அழைத்தான் விக்ரம் ஆனால் அவர்கள் அவன் போனே எடுக்கவில்லை ரெண்டு பேருமே போனை எடுக்கலம்மா மீட்டிங் ஹாலில் இருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன் அதான் சைலண்ட்ல போட்டுட்டாங்க போல என்று சொன்ன விக்ரமுக்கு காயத்ரியை நினைத்து மனதுக்கு கஷ்டமாக இருந்தது சிறிது நேரம் கழித்து அங்கே வந்த டாக்டரிடம் காயத்ரி உடல்நிலை பற்றி விசாரித்தார்கள் இருவரும் கீழே விழுந்ததுல படிக்கட்ட அவங்க நெத்தியில அடிச்சிருக்கு அதனாலதான் ரத்தம் நிறைய போயிருக்கு ட்ரீட்மெண்ட் ஆரம்பிச்சிருக்கோம் ஆனா ஹெவி டோஸ் அவங்களுக்கு கொடுக்க முடியாது ஏன்னா அவங்க கன்சீவா இருக்காங்க அதனால தலை சுத்தி கீழே விழுந்துட்டாங்க இப்ப ஹெவி ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்க முடியாது என்று அவர் சொன்னதும் இருவரின் முகமும் ஒளிர்ந்தது டாக்டர் நீங்க நிஜமாவா சொல்றீங்க காயத்ரி மாசமா இருக்காளா கீழே விழுந்ததுனால வயிற்றுல இருக்கிற குழந்தைக்கு ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லையே என்று கேட்டால் சாரதா இல்ல இல்ல குழந்தைக்கு ஆபத்து இல்லை 
குறைவான டோஸ் மருந்து தான் இப்போ அவங்களுக்கு கொடுத்துருக்கோம் அதனால் அவங்க இப்போ நல்லா தூங்குவாங்க அவங்க எந்திரிக்க ஒரு நாலு மணி நேரம் ஆகும் அப்புறம் வீட்டுக்கு கூட்டிகிட்டு போகலாம் என்று அவர் சொன்னதும் தான் இருவரும் நிம்மதியாக மூச்சு விட்டார்கள் நிம்மதியாக இருவரும் அமர்ந்தார்கள் அப்பொழுதுதான் ரேகாவின் நினைவு அவனுக்கு வந்தது உடனே அவளை ஃபோனில் அழைத்தான் அவன் ஃபோனை ஆவலாக எடுத்த ரேகா கிளம்பிட்டீங்களா விக்ரம் என்று கேட்டாள் இல்லை ரேகா இன்னைக்கு என்னால் வர முடியாது என்று அவன் சொன்னதுதான் தாமதம் நினைச்சேன் நீங்களாவது என் ஆசையை நிறைவேற்றுறதாவது இந்த உலகத்திலேயே நான் தான் துரதிருஷ்டசாலி விக்ரம் எனக்கு சந்தோஷமான விஷயம் எதுவும் நடக்காது நேற்று பார்க்க வருவீங்களான்னு கேட்கும்போதே கஷ்டப்படுத்துவீங்கன்னு நினைச்சேன் ஆனால் இன்னைக்கு செம்மையாக நம்ப வச்சு பல்பு கொடுத்துட்டீங்க தேங்க்ஸ் என்று பொறிந்தாள் ரேகா அவன் வர முடியவில்லை என்ற ஏமாற்றத்தை அவளால் தாங்க முடியவில்லை ரேகா ஒரு நிமிஷம் பொறுமையாக நான் சொல்கிறத கேளு நான் இப்போ எங்கே இருக்கேன்னு தெரியுமா நீங்கள் எங்கே வேணும்னாலும் இருங்க அதை பற்றி எனக்கு என்ன என்னை பற்றி கவலைப்பட நீங்கள் யார் எனக்கு தான் எதுவுமே நிரந்தரம் இல்லையே என் கழுத்தில் கிடக்கிற தாலிக்கு கூட என்ன அர்த்தம்னு எனக்கு தெரியல விக்ரம் ப்ளீஸ் இப்போ உங்ககிட்ட பேசுகிற மனநிலையில் நான் இல்லை இனி நம்ம ஃபோன்லேயும் பேச வேண்டாம் உங்கள் கூட பேசினா உங்களை பார்க்க தோணுது பார்க்கணும்னு ஆசைப்பட்டு நடக்காதப்ப ரொம்ப ஏமாற்றமாக இருக்கு இனி எனக்கு கால் பண்ணாதீங்க நானும் பண்ண மாட்டேன் என்று சொல்லி வைத்து விட்டாள் விக்ரமுக்கு அவளை எப்படி சமாதானப்படுத்த என்று தெரியவில்லை அதன்பின் மீண்டும் அவன் அவளை அழைக்க அவள் அவனுடைய அழைப்பை எடுக்கவில்லை அப்பொழுது ஆதி அவனை அழைக்க அவனிடம் காயத்ரி நிலையை சொன்னதும் அவனும் சேதுபதியும் அவசரமாக கிளம்பி வந்தார்கள் காயத்ரி கண் விழித்ததும் அங்கே ஒரு பாச போராட்டமும் ஆதி காயத்ரி இடையே காதல் பார்வைகளும் அரங்கேற அன்றைய பொழுது அதிகமாக மருத்துவமனையிலேயே கழிந்தது ஆதியும் சேதுபதியும் போ போன மீட்டிங் தோல்வியில் முடிய அடுத்த மாடல் ரெடி பண்ண அடுத்த நாள் விக்ரமும் ஆஃபீஸ் செல்ல வேண்டி இருந்தது காயத்ரி கருவுற்று இருப்பதை பற்றி சாரதா ரேகாவிடம் சொல்லி சந்தோஷப்பட்டாள் ரேகாவும் காயத்ரிக்கு அழைத்து பேசினாள் ஆனால் காயத்ரி சாரதா இருவருமே மயங்கி விழுந்து ஹாஸ்பிட்டல் போனதை ரேகாவிடம் சொல்லவில்லை இப்படியே மேலும் பத்து நாட்கள் கடந்தது அப்பொழுது ஒரு நாள் அதிகாலை வேளையில் மாடி பால்கனியில் நின்று ஆதவனை பார்த்து கொண்டிருந்தான் விக்ரம் அப்பொழுது விக்ரம் என்று அழைத்தான் ஆதி என்னண்ணா என்று கேட்டபடியே திரும்பினான் விக்ரம் வர வெள்ளிக்கிழமை நம்ம அம்மா அப்பாவுக்கு கல்யாண நாள் வருது அப்பாவுக்கு அறுபது வயசு ஆகிருச்சு அதை கொஞ்சம் பெருசாக கொண்டாடலாமா இது சும்மா எனக்கு வந்த யோசனை தான் உனக்கு தோணுனதையும் சொல்லு இதில் நான் சொல்ல என்ன இருக்குன்னா சந்தோஷமாக கொண்டாடலாமே அது சின்ன விஷயம் இல்லை எல்லாரையும் அழைக்கணும் கண்டிப்பாக மஞ்சு குடும்பம் இங்கே இருக்கணும் மற்ற எல்லா சொந்தக்காரங்களையும் கூப்பிடணும் கண்டிப்பாக செஞ்சிடலாம்ண்ணா என்ன எல்லாம் பண்ணணும்னு சொல் பண்ணிடலாம் அதெல்லாம் சேர்த்து பண்ணிடலாம் ஆனால் நீ மட்டும் செய்ய வேண்டிய ஒரு வேலை இருக்குது என்ன வேலை உன் பொண்டாட்டியை கூட்டிகிட்டு வர வேலை அண்ணா சொந்தக்காரங்க எல்லாரும் வரப்ப நீ மட்டும் தனியாக நிற்பியா ரேகாவை அழைச்சிட்டு வா அவளை அழைக்கப் போகிறோம் என்று சந்தோஷமாகவும் அழைத்தால் வருவாளா என்று கவலையாகவும் இருந்தது அவன் அமைதியாக இருக்கவும் என்னடா ரேகாவை கூப்பிட போறியா இல்லையா என்று கேட்டான் ஆதி போகணும் என்று முணுமுணுத்தான் விக்ரம் இங்கே பாரு விக்ரம் நான் திருப்பி திருப்பி இதைத்தான் சொல்கிறேன் உன்னோட மனசும் உயிரும் ரேகா கிட்ட தான் இருக்கு அவள் இல்லாமல் நீ சந்தோஷமாக இருக்க மாட்ட அப்புறம் எதுக்கு வீம்பு பிடிக்கணும் இது குடும்பம் விக்ரம் எத்தனை நாள் நாம் எல்லாம் ஒன்றா இருக்க போகிறோம் சொல் எல்லாத்துக்குமே அட்ஜஸ்ட் பண்ணி தாண்டா ஆகணும் போகிறேன்ண்ணா சந்தோஷம் அவளை கூட்டிகிட்டு வர்றது ஃபங்க்ஷனுக்காக மட்டும் இருக்கக்கூடாது நிரந்தரமாக ரேகா இங்கேயே இருக்கணும் அதுக்கு என்ன பண்ணணுமோ பண்ணு அவகிட்ட மனசு விட்டு பேசு ம் ம்னு சொல்லிக்கிட்டு இங்கேயே நிற்கிற இன்னும் மூணு நாள் தான் இருக்கு நான் இன்னைக்கே மஞ்சுவை கிளம்ப சொல்லிடுவேன் அப்புறம் ரேகாவை நீ போய் கூட்டிகிட்டு வா இன்னிக்கா ஆமா நம்ம வீட்டு மருமகளா அவளுக்கு பொறுப்பு இருக்குல்ல காயத்ரி இருக்கிற நிலைமைக்கு அம்மாவுக்கு துணைக்கு ரேகா தான் இருக்கணும் போய் அழைச்சிட்டு வா அவளுக்கு ப்ராஜெக்ட் இருக்குன்னு சொன்னா அதெல்லாம் அப்ப இப்ப எல்லாம் முடிஞ்சிருச்சுன்னு அன்னைக்கே சொன்னா அழைச்சிட்டு வா சரி என்று சொல்லிவிட்டு குளிக்க சென்றான் அதே நேரம் ஆபீஸுக்கு அரைமனதாக கிளம்பி கொண்டிருந்தாள் ரேகா அவளுக்கு என்னடா இது வாழ்க்கை என்று சளிப்பு வந்திருந்தது காலையில் எழுகிறாள் அந்த கேவலமான ஹாஸ்டல் சாப்பாடை அவசர அவசரமாக உள்ளே தள்ளிவிட்டு ஓடுகிறாள் மாலை ஆறு மணி வரை கம்ப்யூட்டர் மிஷினை கட்டி கொண்டு அதன் பின் ஏழு மணிக்கு மீண்டும் ஹாஸ்டல் வந்து அடைந்து விடுகிறாள் மீண்டும் அடுத்த நாள் அதே நிலை தனி அறையில் யாரும் துணைக்கு இல்லாமல் தினமும் தூக்கத்துடன் போராடி கொண்டிருக்கிறாள் இப்படி ஒரு வாழ்க்கையை அவள் எப்படி ரசிப்பாள் தலையை சீவி கொண்டிருந்தவளுக்கு விக்ரம் நினைவில் வந்தான் விக்ரம் வீட்டில் இருந்த பொழுது அவள் விக்ரமுடன் சந்தோஷமாக வாழவில்லை என்றாலும் தனிமையை உணர்ந்ததே இல்லை அவளுக்கு இன்னொரு அன்னையாக சாரதா இருந்தாள் ஆபீஸ்
என்னதான் கணவருக்கு அண்ணன் என்றாலும் தனக்கும் கூட பிறந்த பிறப்பு போல அன்பு செலுத்தும் ஆதி இருந்தான் இதையெல்லாம் விட இரவு முழுவதும் விலகி இருந்தாலும் அவள் இருந்த அறைக்குள்ளே இருந்தான் அவளது விக்ரம் ஆனால் இப்பொழுது அவளிடம் இருப்பது வெறுமை மட்டுமே அவனுடைய நினைவுகளுடன் போராடி கொண்டிருந்தாள் அது அவளை விட்டு அகழ்வேனா என்று சண்டித்தனம் செய்தது கிளம்பி முடித்தவள் சாப்பிட போகலாம் என்று எண்ணி தட்டை எடுத்தாள் பின் என்ன நினைத்தாலோ அதை அதே இடத்தில் வைத்துவிட்டு பேகை எடுத்துக்கொண்டு கிளம்பி விட்டாள் மதியம் இரண்டு மணி போல அவளை தேடி ஆபீஸுக்கு வந்தான் விக்ரம் அவனுடைய வரவு தெரிவிக்கப்பட்டதும் இருக்கும் கோபம் எல்லாம் மறந்து சந்தோஷமாக அவனை தேடி ஓடி வந்தாள் காரின் மீது சாய்ந்து நின்றவனே ஆசையாக காதலாக அவள் பார்க்க அவனும் அப்படியே அவளை பார்த்தான் ஒரு நிமிடம் இருவரும் அமைதியாக மற்றவர்களை ரசித்தபடியே இருந்தார்கள் முதலில் ரேகாதான் எப்படி இருக்கீங்க என்று கேட்டாள் ஏதோ இருக்கேன் நீ எப்படி இருக்க இங்கேயும் அதேதான் சரி என்ன இந்த நேரம் வந்திருக்கீங்க நீ இப்போ ஊருக்கு வரணும் வா கிளம்பலாம் என்றதும் அவள் முகத்தில் சந்தோஷம் வந்தது புன்னகையுடன் என்ன திடீர்னு என்று கேட்டாள் உன் காதல் உண்மைன்னு நான் புரிஞ்சுக்கிட்டேன் என்று அவள் சொல்வான் என்று அவள் எதிர்பார்க்க அவனோ அம்மா அப்பாவுக்கு அறுபதாம் கல்யாணம் வச்சிருக்கோம் வீட்டு மருமகளா நீ வரணும் என்றான் விக்ரம் ஓ என்று சொன்ன ரேகாவுக்கு சப்பென்று ஆனது இப்பொழுது அவன் தனக்காக வரவில்லையா குடும்பத்துக்காக தான் வந்தானா என்று எண்ணி சோர்ந்து போனாள் என்னவோ வீட்டாளுங்க அப்புறம் எல்லா சொந்தக்காரங்களும் வருவாங்க மஞ்சுவும் குடும்பத்தோட நாளைக்கு வந்துருவா நீயும் வரணும் உன்னை கூப்பிடத்தான் நான் வந்தேன் கிளம்பலாமா என்று அவன் கேட்டதும் அவனை ஆழ்ந்த பார்வை பார்த்த ரேகா சரி நான் உங்க கூட வரேன் ஆனா ஒரே ஒரு கேள்வி மட்டும் கேட்கட்டுமா என்று கேட்டாள் என்ன இப்ப நீங்க என்னை கூப்பிட வந்தது ஊருக்காகவும் உங்க சொந்தத்துக்காகவும் தானா எனக்காக உங்களுக்காக நமக்காக இல்லையா இதுக்கான பதில் உனக்கே தெரியும் ரேகா எனக்கு தெரியல நான் இப்ப வர்றது விருந்தாளியாவா இல்ல அந்த வீட்டுல ஒருத்தியாவான்னு எனக்கு தெரியல விக்ரம் எனக்கு என்ன செய்யறதுன்னு தெரியல உங்களால நான் பைத்தியமா ஆகிட்டு இருக்கேன் கல்யாணம் முடியாதப்ப எப்படியோ தனியா இருந்துட்டேன் ஆனா இப்ப என்னால முடியல நான் உங்களுக்கு என்ன பாவம் பண்ணினேன் எதுக்கு என் லைஃப்ல வந்து என்னை டார்ச்சர் பண்றீங்க இப்ப வான்னு சொல்ற நீங்க பங்கன் முடிஞ்சதும் போன்னு சொல்லுவீங்க உங்களுக்கு அது சாதாரணம் ஆனா எனக்கு கஷ்டமா இருக்கு விக்ரம் நான் உன்னை வீட்டுல இருந்து போக சொல்லலையே நீ அதானே போன நீங்க போக வச்சிங்க எங்க இல்லைன்னு சொல்லுங்க பார்ப்போம் இப்ப என்னை என்ன பண்ண சொல்றேக்கா எனக்கும் கிட்டத்தட்ட பைத்தியம் பிடிக்கிற நிலைமையில தான் இருக்கேன் உன்னை என்னைக்கு பார்த்தேனோ அன்னையில இருந்து நானும் நானா இல்ல அதெல்லாம் உனக்கு புரியவே புரியாது இப்படி பேசினா பேசிட்டே தான் இருக்கணும் விக்ரம் சரி அப்படின்னா நீயே முடிவு சொல்லு வீட்டுல எல்லாரும் உன்னை கூட்டிட்டு வர சொல்றாங்க எனக்கும் நீ வர்றதுல விருப்பம் தான் ஆனா நீ வந்தாலும் நமக்குள்ள எல்லாம் சரியாகிரும்னு என்னால உறுதி கொடுக்க முடியாது உங்க மனசை தெளிவா சொன்னதுக்கு நன்றி விக்ரம் நானும் என் முடிவை சொல்லிக்கிறேன் நான் இப்ப வரேன் உங்களுக்காக இல்லை எனக்காகவும் அத்தை மாமாவுக்காகவும் தான் பங்கன் முடிகிற வரைக்கும் தான் அங்க இருப்பேன் அதுக்கு அப்புறம் நான் கிளம்பி வந்துருவேன் நீ பங்கன் முடிஞ்சு கிளம்புன்னு நான் சொல்ல மாட்டேன் ரேக்கா அதே நேரம் நீ இங்கேயே இரு உன்னை நல்லா பார்த்துக்க வேணும் என்னால சொல்ல முடியல அதனால உன் இஷ்டப்படி முடிவு செஞ்சுக்கோ சரி என்னைக்கு பங்கன்னு சொன்னீங்க வெள்ளிக்கிழமை சரி நான் சனிக்கிழமை கிளம்பிடுவேன் அது உன் இஷ்டம் சரி வெயிட் பண்ணுங்க லீவ் சொல்லிட்டு வரேன் என்று சொல்லிவிட்டு சென்றவள் அடுத்த பத்து நிமிடத்தில் அவனுடைய காரில் ஏறினாள் ஹாஸ்டல் போய் ஏதாவது எடுக்கணுமா என்று கேட்டான் விக்ரம் என்னோட பொருள் தான் உங்க வீட்டுல இருக்கே அதுவே போதும் அதெல்லாம் இருக்கா இல்ல என்ன வேண்டாம்னு சொன்ன மாதிரி அதையும் தூக்கி போட்டுட்டீங்களா என்று அவள் நக்கலாக கேட்டதும் அவளை முறைத்தவன் எதுவும் சொல்லாமல் தன்னுடைய கோபத்தை காரில் காட்டினான் வீட்டுக்கு சென்றதும் அனைவரும் ரேகாவை சந்தோஷமாக வரவேற்றார்கள் அத்தியாயம் பதினைந்து உன்னை விட்டு பிரிய மனமில்லாமல் தன்னையே மாய்த்து கொள்ள சித்தமாக இருக்கிறது எந்த நிதயம் அவர்களின் ஆர்ப்பாட்டமான வரவேற்பு ரேகாவுக்கு ஆறுதலாகவும் சந்தோஷமாகவும் இருந்தது தன்னை தேடும் உறவுகள் கிடைத்தால் அது வரம் தானே அதை சந்தோஷமாக அனுபவித்தாள் சிறிது நேரம் அனைவரும் பேசிக் கொண்டிருந்தார்கள் அதன்பின் உடைமாற்ற அவர்களுடைய அறைக்குள் வந்தார்கள் விக்ரமும் ரேகாவும் உள்ளே வந்ததும் அவளையே ஆர்வமாக பார்த்தான் விக்ரம் அவன் பார்வையில் இருந்த தாகத்தில் ரேகாவுக்கு எப்பொழுதும் போல மனது துள்ளாமல் எரிச்சலாக வந்தது இவனுக்கு இதே வேலை இப்படி ஆசையா பார்க்க வேண்டியது அடுத்த நிமிஷமே ஏதாவது கஷ்டப்படுத்துற மாதிரி பேச வேண்டியது பங்கன் முடிஞ்ச உடனே இங்கிருந்து கிளம்ப போறேன் அது வரைக்கும் இவன் கிட்ட வாங்கி கட்டிக்காம இருக்கணும் இவனோட அருகாமை வேணும்னு ஆசைப்பட்டுதானே இங்கே வந்தோம் அதை மட்டும் அனுபவிப்போம் வேற எந்த ஆசையும் வளர்த்துக்க கூடாது என்று எண்ணி கொண்டாள் அவனோ அவளையேதான் இன்னும் ரசித்து கொண்டிருந்தான் சாதாரண காட்டன் சேலையிலேயே அவ்வளவு நளினமாக இருந்தாள் ரேகா அந்த அழகை அடைய முடியாத பெருமூச்சு அவனிடத்தில் வெளிப்பட்டது நீ இப்படி பெருமூச்சு விட்டுட்டே அலைய வேண்டியதுதான் என்று அவனையே கலைத்தது அவன் மனது 
அவன் பார்வை தன்மீதே இருக்கவும் இதற்கு மேல் இங்கே இருக்க முடியாது என்று எண்ணிய ரேகா குளிப்பதற்காக மாற்றுடையை எடுத்துக்கொண்டு குளியல் அறைக்குள் புகுந்து கொண்டாள் இவ்வளவு நாள் அவள் இல்லாத அறை இன்று அழகாக மாறியதை போல இருந்தது அவனுக்கு இத்தனை நாள் இருந்த வெறுமை மறைந்து அவள் வாசனை அறையெங்கும் வீசுவது போல இருந்தது அவனுக்கு இவ கிட்ட இருந்தாலே தனி நிம்மதிதான் என்று எண்ணி புன்னகைத்து கொண்டான் அவள் குளித்து முடித்து வந்ததும் மீண்டும் அவளை ரசித்து பார்க்க இங்க பாருங்க விக்ரம் நீங்க பண்றது எதுவுமே சரியில்லை விக்ரம் என்று கடுப்புடன் சொல்லிவிட்டாள் ரேகா அவள் பேச்சில் உல்லாசமாக சிரித்தவன் நான் என்ன செஞ்சேன் உன் கிட்ட கூட வரலையே எதுக்கு தேவையில்லாம கோவப்படுற ரேகா ஆனா ஒரு உண்மை தெரியுமா நீ கோவப்பட்டா கூட ரொம்ப அழகா இருக்க என்று சொன்னான் அவன் பதிலில் தலையில் அடித்து கொண்ட ரேகா எதுக்கு வச்ச கண்ணு வாங்காம பாத்துக்கிட்டு இருக்கீங்க நான் இந்த வீட்டுக்கு கெஸ்டா தான் வந்திருக்கேன் ஒரே ரூம்ல நம்ம ரெண்டு பேரும் இருக்கும் பொழுது நீங்க இப்படி பார்க்கறது நல்லாவா இருக்கு என்று கேட்டாள் பார்க்க கூட உரிமை இல்லையா போடி என்று சொல்லிவிட்டு பாத்ரூமுக்குள் புகுந்து கொண்டான் விக்ரம் அவன் கோபமாக சொன்னானா இல்லை நக்கலாக சொன்னானா என்று குழம்பியவள் இதற்கு மேல் இங்கேயே இருந்தால் மீண்டும் வந்து அதே போல பார்க்க ஆரம்பித்து விடுவான் என்பதால் அவசரமாக கீழே இறங்கி சென்று விட்டாள் குளித்து முடித்து வந்த விக்ரம் அவளையே எண்ணி சிரித்து கொண்டே உடைமாற்றினான் அவன் பார்வையில் அவள் தப்பிக்க நினைக்க அவனோ அவன் பார்வையை அடிக்கடி அவள் மேல் வீசி கொண்டிருந்தான் அவர்கள் பார்வை பரிமாற்றத்தை காணாதது போல கண்ட ஆதியும் காயத்ரியும் இதுங்க திருந்தாத கேஸ் என்று எண்ணிக்கொண்டார்கள் அதற்கு அடுத்த நாள் மஞ்சு குடும்பம் கிளம்பி வந்தது அதற்கு அடுத்த நாள் காயத்ரி வீட்டில் உள்ளவர்களும் மற்ற நெருங்கிய சொந்தங்களும் வர ஆரம்பித்தார்கள் ஒரு வழியாக திருமண நாளும் அழகாக விடிந்தது தெரிந்தவர்கள் சொந்தங்கள் என அனைவரும் வந்திருந்தார்கள் ரேகா மாமா வீட்டுக்கு போனில் அழைத்து ஆதி சொல்லி இருந்தாலும் அவர்கள் வீட்டிலிருந்து யாருமே வரவில்லை அவர்களை பற்றி யாரும் எண்ணவும் இல்லை மஞ்சுவும் ரேகாவும் வீட்டாள்களாக இருந்து வந்தவர்களை வரவேற்று கொண்டிருந்தார்கள் காயத்ரியோ அஞ்சலியுடனேயே சுற்றி கொண்டிருந்தாள் அவளை எந்த வேலையும் செய்யக்கூடாது என்று சொல்லி கட்டளை போட்டிருந்தான் ஆதி அதே நேரம் விக்ரமின் கண்கள் ரேகாவை சுற்றி வளைத்து கொண்டே இருந்தது ரேகாவோ இந்த நாளை மிகவும் சந்தோஷமாக கடந்து கொண்டிருந்தாள் அவளுக்கு இந்த கூட்டம் பிடித்திருந்தது அனைவரும் அங்கே இருந்தது அவ்வளவு சந்தோஷமாக இருந்தது வீடுன்னா இப்படித்தான் இருக்கணும் என்று எண்ணி சந்தோஷப்பட்டாள் ஆனாலும் சில நேரம் அவள் மனது சோர்ந்து போனது ஏனென்றால் திருமணம் முடிந்ததும் மறுபடியும் அவள் ஊருக்கு போக வேண்டுமே இந்த வீட்டை விட்டு விக்ரமை விட்டு போக வேண்டுமே என்று கவலையாக இருந்தது அவனும் அவளை பார்த்து கொண்டுதான் இருந்தான் தன்னுடைய குடும்பத்தாருடன் சந்தோஷமாக பேசி சிரித்து கொண்டிருந்தவளை பார்த்து அவனுக்கு வியப்பும் வந்தது இவள் அவனுடைய குடும்பத்தில் ஒட்டிய அளவுக்கு காயத்ரி கூட முதலில் இங்கே ஒட்டவில்லை ஆதி காயத்ரி திருமணம் முடிந்ததும் ஒரு மாதம் கழித்துதான் அவர்கள் ஹனிமூன் சென்று விட்டு திரும்பினார்கள் அதன் பின்னரும் அதிகம் யாருடனும் பேசாமல் இருந்த காயத்ரி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தான் அனைவருடனும் சம சகஜமாக பேசினாள் ஆனால் ரேகா அப்படி இல்லை வந்த நாளில் இருந்த அனைவரிடமும் கதைதான் மாமியார் என்ற பயம் இல்லாமல் சாரதாவிடம் செல்லும் கொஞ்சுவாள் மாமா இந்த மாசம் டை அடிக்கலையா முடி கொஞ்சம் வெள்ளையா மாறிடுச்சே என்று சேதுபதியை கிண்டல் அடிப்பாள் அண்ணி அங்க பாருங்க அண்ணன் உங்களை தான் பார்த்துக்கிட்டே இருக்காங்க கல்யாணம் முடிஞ்சு இத்தனை வருஷம் கழிச்சோம் எப்படி இவ்வளவு அன்பு உங்களுக்குள்ள அந்த சீக்கிரட்டை கொஞ்சம் எங்களுக்கும் சொல்லுங்களேன் என்று மஞ்சு மற்றும் சுதாகரே வாருவாள் அக்கா அக்கா என்று காயத்ரியிடமும் அன்பாக பழகினாள் ஆதியிடமும் ஒரு சகோதரனிடம் பேசுவதை போலத்தான் பேசுவாள் அவளை கண்டு வியப்பாக எண்ணிய விக்ரம் பின் அவனை யாரோ அழைக்கவும் அங்கே சென்று விட்டான் சிறிது நேரம் கழித்து சாரதாவும் சேதுபதியும் மணமேடையில் தம்பதிகளாக அமர்ந்திருந்தார்கள் விக்ரம் ஆதி சுதாகர் மூவரும் பட்டு வேஷ்டி சட்டையில் இருந்தார்கள் ரேகாவுக்கும் அவர்கள் புது புடவை எடுத்து கொடுத்திருந்தார்கள் மாப்பிள்ளை போல இருந்த விக்ரமே அவன் பாராத நேரம் ரசித்து பார்த்தாள் ரேகா ஒருமுறை அவனை அவள் ரசித்து கொண்டிருக்க சுதாகரிடம் பேசியபடி திரும்பிய விக்ரம் அவள் பார்வையை கண்டு கொண்டான் அவள் உடனே வேறு புறம் திரும்பிக் கொண்டாள் அவளின் கள்ளப்பார்வையை கண்டு கொண்டு அவன் விழிகளில் மின்னல் தெரித்தது அவள் அவனையே திரும்பி பார்க்க அவனும் அவளையே தான் பார்த்து கொண்டிருந்தான் இருவர் பார்வையும் பின்னிக்கொண்டது அவளை கண்டதும் அவன் விழிகள் காதல் மொழி பேச அதை படித்தவளின் விழிகளும் அதற்கு பதில் காதலை கொடுத்தன இருவரும் ஒருவரை ஒருவர் பார்த்தபடி இருக்க பிள்ளைங்க எல்லாரையும் மேடைக்கு கூப்பிடுங்க என்று சொல்லி கொண்டிருந்தார் ஐயர் அனைவரும் அங்கே வந்துவிட விக்ரம் அருகில் ஜோடியாக நின்றாள் ரேகா ஒவ்வொரு ஜோடியாக பாத பூஜை செய்தார்கள் ஏனோ அவனுடன் சேர்ந்து சாரதா மற்றும் சேதுபதிக்கு பாத பூஜை செய்த போது ரேகாவின் மனம் நிறைந்து போனது அதன் பின் சில பல சடங்குகள் முடிந்ததும் அனைவரும் அவர்களிடம் ஆசிர்வாதம் வாங்கினார்கள் ஆதிக்கு வாரிசு வரப்போகுது கூடிய சீக்கிரம் நீங்களும் எங்களுக்கு நல்ல செய்தி சொல்லணும் என்று சொல்லி விக்ரம் மற்றும் ரேகாவை ஆசிர்வதித்தார்கள் அதன் பின் விருந்து ஆரம்பமானது உணவு உண்ட பின்னர் சொந்தங்கள் அனைவரும
அனைவரும் வரவேற்பறையில் அமர்ந்து நிறைந்த மனதுடன் சந்தோஷமாக பேசிக் கொண்டிருக்க கொஞ்சம் தண்ணி எடுத்துட்டு வாமா ரேகா என்றார் சேதுபதி இதோ கொண்டு வரேன் மாமா என்று சொல்லிக் கொண்டே நடந்த ரேகா யாரோ அங்கே போட்டிருந்த வாழைப்பழ தோளில் காலை வைத்து விட்டாள் டைல்ஸ் தரையும் சேர்த்து வழுக்கி விட்டதில் ஆ அம்மா என்று அலறியபடியே கீழே விழுந்தாள் அவள் சத்தம் கேட்டதும் அனைவரும் பதறியபடியே அங்கே வந்தார்கள் எழுந்து நிற்க முடியாமல் வலி உயிர் போக அப்படியே தரையில் அமர்ந்திருந்தாள் ரேகா அவள் கண்கள் கூட வழியில் கலங்கிவிட்டது ஐயோ என்னாச்சு ரேகா என்று கேட்டாள் சாரதா வாழைப்பழ தோலை பார்க்காம அதில் காலை வச்சுட்டே அத்தே கால் சுளிக்கிருச்சு போல ரொம்ப வலிக்குது என்றாள் ரேகா என்னடா பார்த்துட்டு இருக்க அவளை ரூமுக்கு தூக்கிட்டு போ நான் டாக்டரை கூப்பிடுறேன் என்றார் சேதுபதி இதோ பா என்று விக்ரம் அடுத்த நொடி அவளை தன்னுடைய இரு கைகளிலும் வாகாக தூக்கி கொண்டான் அவன் கைகளுக்குள் இருந்தபடியே அக்கா மாமாவுக்கு தண்ணி கொடுங்க என்று காயத்ரியிடம் சொன்னாள் ரேகா அந்த நேரத்திலும் அவளுடைய அக்கறையும் பொறுப்புணர்ச்சியும் மற்றவர்களே நெகிழ்த்தியது என்றால் விக்ரமோ இப்படி எல்லார் மேலேயும் அன்பா இருக்கிறவ எப்படி தப்பானவளா இருக்க முடியும் ஒருவேளை நிஜமாவே அவ அந்த கல்யாணத்தை நிறுத்ததான் நினைச்சாளா நான் தான் இவ்வளவு தப்பா நினைச்சிட்டேனா என்று எண்ணினான் அதெல்லாம் நாங்க பார்த்துக்கிறோம் நீ போய் ரெஸ்ட் எடு என்று சொன்ன காயத்ரி சேதுபதிக்கு தண்ணீர் எடுக்க சென்றாள் அவளை தூக்கி கொண்டு படிகளில் ஏறி கொண்டிருந்த விக்ரம் பார்த்து நடக்க கூடாதா ரேகா என்று கேட்டான் அப்பொழுதுதான் ரேகா கவனம் அவன் புறம் திரும்பியது தோல அங்க யாரோ போட்டிருப்பாங்கன்னு நான் எதிர்பார்க்கல விக்ரம் என்று அவன் கண்களை பார்த்து கொண்டே சொன்னாள் ரொம்ப வலிக்குதா உம் என்னை கீழே இறக்கி விடுங்க நானே நடந்து வரேன் எனக்கு என்னவோ போல இருக்கு ஏண்டி உன்னை தூக்க எனக்கு உரிமை இல்லையா என்று அவன் கேட்டதும் அவள் முகம் சிவந்து விட்டது யார் சொன்னா நான் வெயிட் ஆயிருப்பேன்னு தான் சொன்னேன் என்று புன்னகையுடன் சொன்னாள் அவ்வளவு ஒன்னும் வெயிட் இல்லை பூ மாதிரி தான் இருக்கிற என்ன முதுகு மட்டும்தான் கொஞ்சம் வலிக்குது பாத்தீங்களா கிண்டல் பண்றீங்க அதுக்கு தண்டனையா என்ன பெட்டு வரைக்கும் நீங்க தான் தூக்கிட்டு போகணும் என்று சொல்லி கொண்டே அவன் கழுத்தில் தன்னுடைய கைகளை போட்டு கட்டி கொண்டாள் கிசுகிசுப்பாக பேசியபடி அவனும் புன்னகையுடன் அவளுக்கு பதில் கொடுத்தபடி அவளும் செல்வதை அனைவரும் வியப்பாக பார்த்து கொண்டிருந்தார்கள் என்னங்க இவங்க ரெண்டு பேரும் என்ன கனவுல நடந்து போற மாதிரி போறாங்க என்ற ஆதியின் காதில் கேட்டாள் காயத்ரி எப்படியோ ரெண்டு பேரும் ஒன்னு சேர்ந்தா சரிதான் இப்ப ரேகா விழுந்ததை வச்சு அவளை வேலைக்கு போக விடாம நம்ம வீட்டுல இருக்க வைக்கணும் என்றான் ஆதி நான் அத்தை கிட்ட சொல்லி சொல்ல சொல்லிக்கிறேன் அத்தை சொன்னாதான் ரேகா கேப்பா மறுபடியும் விக்ரம் அவளை இருக்க சொல்ல மாட்டான் என்றாள் காயத்ரி நான் ரேகாவுக்கு ஒத்தடம் கொடுக்க வெந்நீர் போட போறேன் என்று சொல்லிவிட்டு சென்றாள் மஞ்சு இயல்பாக தன்னுடைய கழுத்தில் கரங்களை போட்டபடி புன்னகையுடன் அவனுடைய கைக்குள் இருந்தவளை கண்டு சந்தோஷம் வந்தது விக்ரமுக்கு எப்பொழுதும் இவள் என் கைக்குள் இருந்தால் எவ்வளவு நல்லா இருக்கும் என்று ஆசை கொண்டான் ரேகாவுக்குமே இந்த நெருக்கம் தேவையாகத்தான் இருந்தது அவளுக்கு பிடித்தமான இடமே அவன் கைக்குள் இருப்பதுதான் அதை அவன் தராமல் ஒதுக்கி வைக்க இப்பொழுது இயற்கையாக அமைந்த வாய்ப்பு இறுக்கி பிடித்து கொண்டாள் இப்படி தூக்குவான் என்றால் தினமும் கூட கீழே விடலாமே என்று எண்ணியது ரேகாவின் மனது அவர்களின் அறையும் வந்தது உள்ளே சென்று கட்டிலின் அருகில் நின்ற விக்ரம் அவளை இறக்கி விடவே இல்லை கீழே விட்டு விடுவானோ என்று தவித்து அவன் கழுத்து இன்னும் இறுக்கி பிடித்தாள் ரேகா அவள் மனதை உணர்ந்தவனுக்கும் அவளை கட்டிலில் விட மனதே இல்லை அவள் முகத்தை பார்த்தான் விக்ரம் அவளும் அவனை ஆசையாக பார்த்து கொண்டிருந்தாள் எந்த தடுமாற்றமும் இன்றி அவனையே ரசித்தாள் அவளுடைய காதல் முழுவதும் அவளுடைய விழிகள் பிரதிபலித்தது அவள் விழிகள் சிந்தும் காதலை புரிந்து கொண்ட விக்ரமுக்கு சத்தியமாக அவளை இறக்கிவிட முடியும் என்று தோன்றவில்லை இருவர் பார்வையும் பின்னி பிணைந்து கொண்டது அவளுடைய தோலை அவள் இறுக்கி பிடிக்க அவளுடைய இடையே முதுகோடு சேர்த்து அவன் கரங்கள் இறுக்கியது அவன் அருகாமையில் கால்வழி பற்றிய எந்த உணர்வும் ரேகாவுக்கு இல்லை முகம் சிவந்தபடி தன்னையே பார்த்து கொண்டிருந்த மனைவியின் முகம் பார்த்த விக்ரமின் உணர்வுகள் கிளம்பியது அடுத்த நொடி அவளுடைய இதழ்களை சிறை செய்ய அவள் முகம் நோக்கி குடிந்தான் விக்ரம் அதற்குள் என்னடா இன்னும் உன் பொண்டாட்டி இறக்கி விட உனக்கு மனசு இல்லையா என்று கேட்டபடி கையில் வெந்நீருடன் உள்ளே வந்தால் மஞ்சு இந்த அக்கா ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் லேட்டா வந்திருக்க கூடாதா என்று ரேகாவுக்கு மட்டும் கேட்குமாறு புலம்பியபடியே அவளை கட்டிலில் விட்டான் அவன் பேசியதை கேட்டு அவனை பார்த்து அழகாக சிரித்தாள் ரேகா அவள் புன்னகையை கண்டு அவளை முறைத்தான் விக்ரம் என்னடா முணுமுணுக்கிற என்று மஞ்சு கேட்க ஒன்னும் இல்ல டாக்டர் வரலையா இது என்ன வெண்ணி என்று கேட்டு பேச்சை மாற்றினான் விக்ரம் டாக்டர் அரை மணி நேரம் கழிச்சு வருவாராண்டா இப்ப அவ காலுக்கு சுடுதண்ணி வச்சு ஒத்தடம் கொடுக்க சொன்னாங்க ரேகா காலை காட்டு என்று சொல்லி அவள் அருகில் அமர்ந்தாள் மஞ்சு தர்ம சங்கடமாக காலை நீட்டினாள் ரேகா ஆனால் புடவையை நகர்த்த அவளுக்கு கூச்சமாக இருந்ததால் அப்படியே இருந்தாள் அக்கா உனக்கு எதுக்கு கஷ்டம் நீ போய் அஞ்சலிய பாரு நான் ரேகாவை பார்த்துக்கிறேன் என்றான் விக்ரம்
என் தம்பி பொண்டாட்டிய பார்த்துக்கிறதுல எனக்கு என்னடா கஷ்டம் அஞ்சலிய கீழே எல்லாரும் பார்த்துக்குவாங்க நீ வேணும்னா அவளை போய் பார்த்துக்கோ ரேகா காலை நல்லா நீட்டு ஒத்தடம் கொடுத்தா கொஞ்சம் வலி குறையும் கொஞ்சம் புடவைய நகர்த்து என்று சொல்லி அவளுக்கு ஒத்தடம் கொடுக்க ஆரம்பித்தாள் மஞ்சு வட போச்சே என்று எண்ணிக்கொண்டு முகத்தை தொங்க போட்டு விட்டு சென்றான் விக்ரம் அவனை கண்டு சிரிப்பு வந்தது ரேகாவுக்கு எந்த பந்தாவும் இல்லாமல் தன்னுடைய காதலை வெட்கத்தை விட்டு ஒப்புக்கொள்ளும் அவனை கண்டு அவளுக்கு பெருமையாக இருந்தது அவளை அவன் மனம் தேடுவதை எண்ணி அவளுக்கு சந்தோஷமாக இருந்தது உன்னை எனக்கு பிடிக்கலடி பிடிக்கலடி என்று திருமணம் முடிந்த முதல் நாள் சொன்ன விக்ரமே உன் மேல பைத்தியமா இருக்கேண்டி என்று சொல்லும் பொழுது அவன் மேல் அவள் தான் பைத்தியமாகி போனாள் ஒத்தடம் கொடுத்து விட்டு கீழே வந்த மஞ்சுவை பிடித்து கொண்டாள் காயத்ரி மஞ்சு நீ போனப்ப அவங்க என்ன பண்ணினாங்க சண்டை எதுவும் போட்டுக்கிட்டாங்களா என்று கேட்ட காயத்ரி வியப்பாக பார்த்தாள் மஞ்சு என்ன நீ எதுக்கு இப்படி கேட்குறீங்க அவங்க சண்டை ஒன்றும் போடலையே நான் வெண்ணி சூடு பண்ணி எடுத்துகிட்டு போகிற வரைக்கும் விக்ரம் ரேகாவை கீழே விடவே இல்லை என்று குழப்பத்துடன் சொன்னாள் மஞ்சு என்ன சொல்கிற அவங்க மாடிக்கு போன அப்புறம் தானே நீ வெண்ணி வைக்கவே போன ஆமாம் நீ என்ன பொண்டாட்டியை இறக்கி விட மனசில்லையான்னு கேட்ட அப்புறம் தான் அவளை இறக்கி விட்டான் அப்புறம் நான் ஒத்தனம் கொடுக்குறேன்னு சொன்னான் நான் தான் என் தம்பி பொண்டாட்டிக்கு நான் கொடுக்குறேன்னு சொன்னேன் அப்புறம் அவன் ரூமில் இருந்து போயிட்டான் எங்க அவன் ஐயோ காரியத்தையே கெடுத்துட்டிய மஞ்சு என்ன நீ சொல்கிறீங்க நீ ரேகாவுக்கு அவனையும் ஒத்தடம் கொடுக்க விட்டுருக்கலாம்ல இதில் என்ன நீ இருக்கு நான் ரேகாவுக்கு செய்யக்கூடாதா மஞ்சு மஞ்சு உனக்கு எப்படி விஷயத்த புரிய வைப்பேன் உனக்கு முழுசா எல்லாம் சொன்னாதான் புரியும் அவங்க ரெண்டு பேரும் இன்னும் வாழவே ஆரம்பிக்கல தனித்தனியா தான் இருக்காங்க இன்னைக்கு அவங்க முகத்துல கொஞ்சம் சந்தோஷம் தெரிஞ்சுது அதான் ஏதாவது நல்லது நடக்கும்னு நினைச்சேன் என்ன நீ சொல்றீங்க ரெண்டு பேரும் வாழவே ஆரம்பிக்கலையா ரெண்டு பேரும் லவ் பண்ணி தானே கல்யாணம் பண்ணினாங்க அப்புறம் ஏன் இல்ல மஞ்சு லவ் பண்ணினது விக்ரம் தான் முதல்ல ரேகா அவனை லவ் பண்ணல ஆனா ரேகாவும் இப்ப அவனை லவ் பண்றா அப்புறம் என்ன அது அவங்களுக்குள்ள ஏதோ பிரச்சனை போல ரெண்டு பேரையும் நல்லா நோட் பண்ணி பாரு கண்ணால பேசிக்குவாங்க ஆனா விலகித்தான் இருக்காங்க அவங்களை சேர்த்து வைக்க பிளான் பண்ணி தான் நாங்களும் உங்க வீட்டுக்கு வந்தோம் ஆனா எங்க என்று சொல்லி பெருமூச்சு விட்டால் காயத்ரி ஆஹா அவங்கள ஒண்ணு சேர்த்து வைக்க வந்துட்டு நீங்க ரெண்டாவது ஹனிமூன் கொண்டாடின விளைவுதான் இந்த பாப்பாவா என்று சிரித்தாள் மஞ்சு அதில் முகம் சிவந்த காயத்ரி கிண்டல் பண்ணாத மஞ்சு நானே அவங்க ஒண்ணு சேரணும்னு நினைச்சு நீ என்னடான்னா அவனை விரட்டி விட்டுட்டு வந்திருக்க என்றாள் விடுங்க நீ என்கிட்ட விஷயத்த சொல்லிட்டீங்கல்ல நான் பார்த்துக்கிறேன் இதெல்லாம் பெரிய விஷயமா இப்போதான் சொல்லிட்டீங்களே ஒரு தடவை ஒத்தடம் கொடுத்தா ஆச்சா டாக்டர் வந்துட்டு போனதுக்கப்புறம் ரேகாவுக்கு எல்லாத்தையும் விக்ரமே செய்ய வச்சிடலாம் என்று மஞ்சு சொன்னதும் சூப்பர் ஐடியா என்று சிரித்தாள் காயத்ரி சிறிது நேரத்தில் டாக்டர் வந்து பார்த்து விட்டு சுளுக்கு இல்லை என்றும் சாதாரண ரத்த கட்டுதான் என்று சொல்லி ஆயின்மெண்ட் கொடுத்து விட்டு சென்றார் இந்த முறை தம்பி மனைவிக்கு நான் செய்வேன் என்று சொல்லாமல் விக்ரம் ரேகாவை பார்த்துக்கோ என்று சொல்லி அவனிடம் பொறுப்பை ஒப்படைத்தால் மஞ்சு அதில் அவன் முகம் மலர்ந்தது அதை கண்ட மஞ்சுவுக்கு காயத்ரி சொன்னது அனைத்தும் உண்மை என புரிந்தது அவர்களுக்கு தனிமை கொடுக்க எண்ணி விக்ரம் ரேகாவால கீழே வர முடியாது நீ அவளுக்கு சாப்பாடு கொடு இந்தா அப்புறம் அவளுக்கு ஆயின்மெண்ட் போட்டதுக்கு முன்னாடி ஒத்தடம் கொடு விக்ரம் அவளை கூட நாலு நாள் மெடிக்கல் லீவ் போட சொல்லு அவ கேட்கலை நான் அம்மாவை விட்டு சொல்ல சொல்றேன் என்று சொல்லி விக்ரம் ரேகாவுடனே இருக்கும்படி செய்தால் மஞ்சு அதன்பின் ரேகாவை கவனிக்கும் பொறுப்பு விக்ரமிடமே வந்தது அவன் தான் அவளுக்கு உணவு கொண்டு போனான் அவள் தட்டை வாங்க கை நீட்ட அவனும் அவளுக்கு ஊட்டி விட ஆரம்பித்தான் காலில் தான் வலி இருக்கு என்றெல்லாம் சொல்லாமல் சந்தோஷமாக அவன் ஊட்டி விடுவதை சாப்பிட்டாள் ரேகா அதன்பின் அவன் உணவு உண்டு விட்டு வரும்பொழுது கட்டிலில் சாய்ந்து அமர்ந்திருந்தாள் ரேகா அவளை பார்த்த விக்ரம் அவள் மறுக்க மறுக்க அவளுக்கு ஒத்தடம் கொடுத்தான் பின் ஆயின்மெண்ட்டை எடுத்துக்கொண்டு அவள் அருகே அமர்ந்ததும் கொடுங்க நானே போட்டுக்கிறேன் என்றாள் ரேகா ஏன் நான் போடக்கூடாதா என்று வெடுக்க என்று சொன்னவன் சேலையை நகர்த்து என்று சொன்னான் இவனுக்கு என்னோட உணர்வுகளை கிளப்பி விடுவதே வேலை என்று எண்ணிக்கொண்டு சேலையை கொஞ்சம் நகர்த்தினாள் வீங்கி இருந்த இடத்தை ஒரு முறை தன்னுடைய கையால் வருடி விட்டான் விக்ரம் அவளுக்கு வலி இருந்தாலும் அவன் தொடுகையில் கூச்சமும் வந்தது பின் மெதுவாக அவளுக்கு மருந்து தடவி விட்டான் அது முடிந்ததும் நான் கீழப்படுத்துக்கிறேன் கொஞ்சம் எந்திரிக்க ஹெல்ப் பண்றீங்களா என்று கேட்டாள் ரேகா ஏண்டி இப்படி படுத்துற இப்ப இங்க படுத்துக்கிறதுல என்ன உனக்கு எதுக்கு இப்ப கீழே போகணும்னு சொல்ற நீங்க கட்டில படுப்பீங்கல்ல அதான் ஏன் நான் இங்க படுத்தா என்ன நான் என்ன நீ தீண்ட தகாதவனா நீங்க தீண்ட தகாதவன் இல்ல நான் தான் தீண்ட தகாதவள் என்று விரக்தியாக சொன்னாள் ரேகா என்று அதிர்வாக அழைத்தான்
அதனால் இன்னைக்கு ஒரு நாள் நீங்கள் கீழேயே படுத்துக்கோங்க என்று சொல்லிவிட்டு அவனுக்கு முதுகு காட்டி கட்டிலிலேயே படுத்தாள் அவள் முதுகையே வெறித்து பார்த்து கொண்டிருந்தான் விக்ரம் இவளை கண்டிப்பாக என்னால் சுயநலவாதியாக நினைக்க முடியல அன்னைக்கு நானும் இவகிட்ட நான் தான் மாப்பிள்ளைன்னு சொல்லியிருக்கணும் ஏன் மேலேயும் தப்பு இருக்கு போனது எல்லாம் போகட்டும் இப்போ இவ என்னோட மனைவி இவளை நெருங்கிறதுல இனி எனக்கு எந்த குழப்பமும் இல்லை இவ கெட்டவா அப்படிங்கிற எண்ணமும் எனக்குள்ளே இல்லை இனி எதையும் தேவையில்லாமல் பேசி இருக்கிற வாழ்க்கையை கெடுத்துக்க கூடாது என்று எண்ணிக்கொண்டு அவள் அருகே கட்டிலில் படுத்தான் விக்ரம் அவன் படுப்பதை உணர்ந்த ரேகா தனக்குள் சிரித்து கொண்டாள் அவளுடைய அருகில் படுத்து விட்டான் தான் ஆனால் அவனுக்கு இயல்பாக இருக்க முடியவில்லை அவளை தன்னுடைய கைகளில் அள்ளி கொண்டு வந்த நினைவு வந்தது மஞ்சு கொஞ்சம் தாமதமாக வந்திருந்தால் அடுத்து என்ன நடந்திருக்கும் என்று எண்ணி அவன் உடல் சூடானது அவளுடைய மனதும் அவனுக்கு தெளிவாக தெரிந்த பின்னர் இனி எதற்கு இந்த பிரிவு என்று எண்ணியவன் அவள் பக்கமாக திரும்பி படுத்தான் பின் தயக்கத்துடன் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அவள் பக்கம் நகர்ந்தான் அவனுடைய அசைவில் கண்களை திறந்த ரேகா திரும்பி பார்க்காமலேயே அவன் தன்னை நெருங்கி வருவது புரிந்தது இதயமெல்லாம் ரயில் ஓடுவது போல தடுத்தடுத்தது அடுத்து என்ன என்ற எதிர்பார்ப்பு அவளுக்குள் கிளம்பியது அவளுக்கு பின்பக்கமாக அவளை நெருங்கி படுத்த விக்ரம் அவள் வயிற்றில் தன்னுடைய கையை போட்டான் அவன் செய்கையில் அவள் அதிர்ந்த அசைவற்றி இருக்க அவன் கைகள் அவளுடைய வெற்றிடையில் அழுத்தமாக பதிந்தது அவன் கை சற்ற அசைய அவன் கரத்தின் மீது தன்னுடைய கையை வைத்தவள் தன்னுடைய தலையை அவன் நெஞ்சில் சாய்த்தாள் அதுவரை இருந்த தயக்கம் அவளுடைய செய்கையில் அவனை விட்டு சென்றிருந்தது அவனுடைய உதடுகளை அவளுடைய பின்னங்கடத்தில் பதித்தான் விக்ரம் அவனுடைய இதழ் தீண்டலையும் அவனுடைய சூடான மூச்சு காற்றையும் உணர்ந்த ரேகாவிற்கு உயிரும் உடலும் உருகி போனது அவளது கால்வணி நினைவில் இதற்கு மேல் முன்னேறவா வேண்டாமா என்று யோசித்தான் விக்ரம் அவள் இடையில் போட்டிருந்த கரத்தை வைத்து அவளை தன் புறமாக திருப்பினான் கண்களை மூடியவாறே திரும்பிய ரேகா அவன் கண்களை காண முடியாமல் அவன் நெஞ்சில் முகம் புதைத்தாள் ரேகா என்று தாபத்துடன் வந்தது அவன் குரல் ம் என்னை பாரேன் என்று அவன் உருகிய குரலில் சொல்ல அவளோ மாட்டேன் என்னும் விதமாய் தலையசைத்து விட்டு அவன் மார்பில் இன்னும் ஒட்டி கொண்டாள் ரேகா இப்போ உனக்கு கால்வழி இருக்கு என்று நடுங்கிய குரலில் சொன்னான் அவனுடைய உணர்வுகள் அவள் வேண்டும் என்று கேட்க அதை அடக்கிவிட்டு அவளிடம் அனுமதி கேட்டதால் தான் அவன் குரல் நடுங்கியது அதை உணர்ந்தவளுக்கு அவனுடைய தவிப்பும் குழப்பமும் புரிந்தது அவனுக்கு எப்படி தன்னுடைய மனதை சொல்ல என்று தெரியாமல் அவன் வயிற்றில் தன்னுடைய கைகளை போட்டு இன்னும் ஒன்றினாள் ரேகா அதிலேயே அவளுடைய சம்மதத்தை உணர்ந்தான் அவன் தன்னுடைய மார்பில் இருந்து அவளை பிரித்து அவள் முகத்தை ஆசையாக பார்த்தான் பின் அவளுடைய உதடுகளில் தன்னுடைய இதழ்களை பதித்தவன் அவளை இறுக்கமாக அணைத்து கொண்டான் அவன் கைகள் இரண்டும் அவளிடையே இறுக்கி பிடித்தது அவள் கரம் அவன் முதுகில் பயணம் போனது அவளுடைய ஒத்துழைப்பு அவனை மேலும் முன்னேற தூண்டியது அதற்கு மேல் உணர்வுகளை அடக்க முடியாமல் அவள் மேல் கவிழ்ந்தவனின் கரங்கள் அவளுடைய மேனியில் பயணிக்க துவங்கின அவனுடைய முத்தமும் அவனுடைய கரங்களின் அத்துமீறலும் அவளை வேறு ஒரு புது உலகுக்கு அழைத்து சென்றது அவன் விரல் தீண்டிய இடங்கள் அனைத்திலும் அவனுடைய உதடுகளும் பயணிக்க அவன் கைகளுக்குள் கரைந்து காணாமல் போனாள் ரேகா அந்த இரவு அவர்களுக்கு வெடியாத இரவாகி போனது அவனுடைய தீண்டலில் அவளுக்கு கால்வழி கூட மறந்து போனதா இல்லை மறைந்து போனதா என்ற அவளுக்கு மட்டுமே தெரிந்த ரகசியம் இரவு முழுவதும் தன்னை விட்டு பிரியாத அவன் காதலில் கர்வம் கொண்டாள் ரேகா அதுவும் அவன் பழைய விஷயங்களை பற்றி பேசாதது அவளுக்கு நிம்மதியாகவும் இருந்தது மனதில் எவ்வளவோ குழப்பங்களும் கேள்விகளும் இருவருக்குள்ளும் அந்த நொடி இருந்தாலும் அதையெல்லாம் எண்ணாமல் வாழ்க்கையை அதன் போக்கில் வாழ ஆரம்பித்து விட்டார்கள் தன்னை விலக்கி வைத்த கணவன் இன்று தன்னை ஏற்றுக்கொண்டதை எண்ணி அவன் காதலை எண்ணி சிறகில்லாமல் பறந்தாள் அவர்கள் தூங்க ஆரம்பிக்கும் பொழுது ஆதவன் மேலே எழும்ப ஆயத்தமானான் அத்தியாயம் பதினாறு பயம் கொண்டு என்னை நோக்கிய உந்தன் விழிகள் எப்பொழுது காதலை பிரதிபலிக்கும் பெண்ணே காலை ஒன்பது மணிக்கு கண் விழித்த விக்ரம் தன்னுடைய கைக்குள் சுகமாய் தூங்கி கொண்டிருந்த ரேகாவை கண்டு சந்தோஷமாக புன்னகைத்து கொண்டான் முந்தைய நாள் இரவு முழுவதும் நடந்தது நினைவில் வந்தது தன்னுடன் இயல்பான ஒரு வாழ்க்கை வாழ்ந்த அவளை அவனுக்கு அவ்வளவு பிடித்தது இரவு நடந்ததை நினைத்ததில் அவன் உணர்வுகள் மீண்டும் தலை தூக்க அவளை தன்னை நோக்கி இருக்கினான் விக்ரம் அவன் தழுவலில் தூக்கம் கலைந்தவள் அவனுடைய நோக்கம் புரிந்து அவனது முடிகள் படர்ந்த வெற்று மார்பில் முகம் புதைந்து அவனுக்கு இன்னும் நெருக்கமானாள் அவள் முகத்தை விலக்கி அவள் இதழ்களில் முத்தமிட அவன் முயல ஐயோ பல்லு விளக்கல என்றாள் ரேகா நானும் தான் விளக்கல அதுக்கு இது சரியா போச்சுடி என்று சொல்லி கொண்டே இதழ் பதித்தவன் தன்னுடைய தேடலை துவங்க அதன் பின்னர் இருவரும் சேர்ந்துதான் குளிக்க சென்றார்கள் குளித்து முடித்து வெளியே வந்ததும் இருவருக்கும் கீழே போகவே தயக்கமாக இருந்தது மணி பத்தாக போகுது இப்ப கீழே போனா எல்லாரும் என்ன நினைப்பாங்களோன்னு இருக்கு 
அதனால நைட்டு முழுக்க நீ கால் வலின்னு அழுத அதனால நைட் எல்லாம் சரியா தூங்காம காலையில தூங்கிட்டோம்னு சொல்லிடுறேன் அக்காவும் அண்ணியும் கேட்டா நீயும் இதையே சொல்லிரு நைட்டு நடந்தது நமக்குள்ளேயே இருக்கட்டும் நீ சேலை கட்டிட்டு ரெஸ்ட் எடு நான் கீழே தலையை காட்டுறேன் என்று புன்னகையுடன் சொல்லிவிட்டு கீழே சென்றான் விக்ரம் நேற்றைய நினைவில் முகம் சிவந்தபடி சேலையை கட்ட ஆரம்பித்தாள் ரேகா புன்னகையுடன் கீழே வந்த விக்ரமிடம் சாரதாவும் சேதுவதியும் ரேகாவின் கால் வழி பற்றி விசாரிக்க அவனுடைய மலர்ந்த முகம் ஆதிக்கு மட்டும் வேறு கதை சொன்னது பய வாழ்ந்துட்டான் என்று எண்ணி தனக்குள் புன்னகைத்து கொண்ட ஆதி அதை அவனிடம் கேட்டு அவனை சங்கடப்படுத்த விரும்பவில்லை சேலையை கட்டி முடித்த ரேகா அறையிலேயே இருந்து கொண்டாள் அவளை அனைவரும் அறைக்கு வந்தே பார்த்தார்கள் நைட்டெல்லாம் சரியா தூங்கலையாமே அதனால சாப்பிட்டு நல்லா ரெஸ்ட் எடு வேலைக்கு போறத பத்தி எல்லாம் யோசிக்க கூடாது ரேகா என்றாள் சாரதா ஆமா ரேகா உங்க ஆபீஸ்ல எவ்வளவு பணம் கேட்டாலும் நாங்க அடைச்சிக்கிறோம் இங்க ஏதாவது வேலைக்கு போய்க்கலாம் நீ வந்த அப்புறம்தான் வீடு வீடாவே இருக்கு என்று சொன்னார் சேதுபதி அனைவரிடமும் சந்தோஷமாக தலையாட்டிய ரேகாவை ஒரு ஓரமாக நின்று ரசித்து கொண்டிருந்தான் விக்ரம் அதன்பின் அனைவரும் கீழே செல்ல மஞ்சுவும் காயத்ரியும் மட்டும் ரேகாவுடன் அமர்ந்து பேசி கொண்டிருந்தார்கள் சரி அண்ணி நம்ம கீழே போவோம் அவன் நைட்டெல்லாம் சரியா தூங்காததுனால அவ கண்ணு சிவந்து இருக்கு பாருங்க என்று காயத்ரியிடம் சொன்னால் மஞ்சு ஆமா ஆமா போக வேண்டியதுதான் ஆனா அதுக்கு முன்னாடி ஒரு டவுட்டு ரேகா நீ நைட்டு முழுக்க கால் வலியினாலதான் சரியா தூங்கலையா என்று கேட்ட காயத்ரி ரேகாவை பார்த்து கண்ணடித்தாள் ரேகா முகம் சிவந்து விட்டது அக்கா என்று அவள் சினுங்கலாக அழைக்க இப்பதான் உன்னையும் விக்ரமியும் பார்க்க சந்தோஷமா இருக்கு அவனை அப்படியே இறுக்கி பிடிச்சுக்கோ நாங்க இப்ப இங்க இருந்து போனதும் இங்க விக்ரம் வந்துருவான் பாரு என்றாள் காயத்ரி மேலும் பத்து நிமிடங்களுக்கு மேல் அவளை கிண்டல் அடித்து விட்டு அங்கிருந்து சென்றார்கள் காயத்ரி சொன்னபடி அவர்கள் சென்றதும் அங்கே வந்த விக்ரம் ரேகாவை ஓய்வு எடுக்கவே விடவில்லை அடுத்த நாள் அவளை பிரிய முடியாமல் ஆபீஸ் கிளம்பி சென்றான் விக்ரம் அப்பொழுது தன்னுடைய அறையில் குறுக்கும் நெடுக்குமாக நடந்து கொண்டிருந்தார் சங்கரன் அடுத்து என்ன என்று சிந்தித்து சிந்தித்த அவர் மூளை வெகுவாக சோர்ந்து போனது ரேகா விக்ரம் திருமணம் முடிந்து ஒரு மாதத்துக்கு மேலாகியும் இதுவரை விக்ரமிடமிருந்து என் அவருக்கு எந்த தகவலும் வரவில்லை ஓரிரு முறை அவர் அவனை அழைத்தாலும் அவன் அவர் போனே எடுக்கவில்லை இனியும் பொறுக்க முடியாது என்று எண்ணி அவனை போனில் அழைத்த சங்கரன் இன்று அவன் போனே எடுக்கவில்லை என்றால் நாளை அவனை நேரில் பார்த்து தான் முடிவெடுக்க வேண்டும் என்று எண்ணினார் ஆபீஸில் இருந்து விக்ரம் அழைப்பது சங்கரன் என்று தெரிந்ததும் அந்த போனை சட்டையே செய்யாமல் தன்னுடைய வேலையை பார்த்தான் மீண்டும் அவர் அடித்தார் அப்பொழுதும் அவன் அலட்சியமாகத்தான் இருந்தான் மூன்றாவது முறை அடிக்கும் பொழுதுதான் அதை எடுத்தான் எடுத்ததும் ஒரு தடவை போன் எடுக்கலன்னா அவங்க வேலையில இருப்பாங்கன்னு புரியற அளவுக்கு கூட உங்களுக்கு அறிவில்லையா சங்கரன் என்று நக்கலாக கேட்டான் விக்ரம் அவன் நக்கலில் கொதித்து போன சங்கரன் தம்பி வார்த்தை வேற மாதிரி வருது பார்த்து பேசுங்க என்றார் போன்ல எப்படி பார்த்து பேச முடியும் சங்கரன் உங்க அழகான முகத்தை பார்த்து பேச நீங்க என்ன வீடியோ காலா பண்ணிருக்கீங்க சரி சரி உங்ககிட்ட வெட்டியா பேசினா என் நேரம் தான் வீணாகும் என்ன விஷயமா கால் பண்ணினீங்க சீக்கிரமா சொல்லிட்டு போனை வைங்க என்றான் விக்ரம் அவன் உதாசீனத்தில் பல்லை கடித்த சங்கரன் அதை வெளியே காட்டாமல் அந்த சேட்டு கால் பண்ணினார் என்றார் வந்த சிரிப்பை அடக்கி கொண்டு அதை எதுக்கு என்கிட்ட சொல்றீங்க என்று கேட்டான் விக்ரம் தம்பி என்று அவர் கத்த இப்ப எதுக்கு சங்கரன் கத்துறீங்க சேட்டு உங்களுக்கு பணம் கொடுத்திருக்கார் நீங்க அவர்கிட்ட வாங்கி இருக்கீங்க இதுல இடையில இருக்கிற நான் எதுக்கு இதை தெரிஞ்சுக்கணும் என்று கேட்டான் விளையாடாதீங்க விக்ரம் நான் அந்த வீட்டை அடமானம் வச்சு உங்க கிட்ட தான் பணம் வாங்கினேன் ஆனா சேட்டு தான் எனக்கு பணம் கொடுத்தேன்னு சொல்றான் சரி நீங்களும் அவனோ யாரோ பணம் கொடுத்ததா வச்சுக்கிட்டாலும் எங்க வீட்டு பத்திரம் உங்க கிட்ட தானே இருக்கு அதை கொடுங்க நான் அதை சேட்டு கிட்ட கொடுக்கணும் அவன் ஒண்ணு பணத்தை கொடு இல்லைன்னா வீட்டை கொடுன்னு சொல்றான் எழுபத்தஞ்சு லட்சம் என்னால புரட்ட முடியாது வீட்டு பத்திரத்தை அவன் கிட்ட கொடுக்கணும் அது உங்க கிட்ட தானே இருக்கு அதை நான் எப்ப வந்து வாங்கிக்கட்டும் உங்க வீட்டு பத்திரம் என்கிட்ட இருக்கா இது என்ன புது கதை என்று நக்கலாக கேட்டான் விக்ரம் விளையாடாதீங்க தம்பி நான் உங்க கிட்ட போன மாசம் ஒரு பத்திரத்தை கொடுத்து பணம் வாங்கினேன்ல அந்த பத்திரம் எனக்கு இப்ப வேணும் சேட்டு பணம் கேட்கிறான் என் பொண்ணுக்கு கல்யாணம் வேற கூடி வர மாதிரி இருக்கு அதனால கை காசையெல்லாம் எடுக்க முடியாது இப்ப நீங்க பத்திரத்தை கொடுத்தா சேட்டு கிட்ட அதை கொடுத்துருவேன் கொடுங்க ஹலோ மிஸ்டர் சங்கரன் முதல்ல உங்க வீட்டு பத்திரம் என்கிட்ட இல்ல ஓகே விக்ரம் சொல்றத முழுசா கேளுங்க என்கிட்ட நீங்க கொடுத்தது ரேகாவோட வீட்டு பத்திரம் அதாவது என் மனைவியோட வீட்டு பத்திரம் ரேகாவுக்கு கூட பிறந்தவங்க யாருமே இல்ல அதனால அவ வீடு புருஷனான எனக்கு வந்திருக்கு அதை எதுக்கு நான் உங்ககிட்ட கொடுக்கணும் என்று அவன் கேட்டதும் மொத்தமாக அதிர்ந்து போனார் சங்கரன் அப்ப நான் வாங்கின கடனை எப்படி அடைக்க அது உங்க தலைவலி 
சேட்டுக்கிட்ட வாங்கின கடனை நீங்க தான் அடைக்கணும் என்கிட்ட நீங்க கையெழுத்து போட்டு கொடுத்த பத்திரம் இப்ப சேட்டுக்கிட்ட இருக்கு இனி நீங்களாச்சு அவனாச்சு விளையாடாதீங்க விக்ரம் நீங்க பேசுறது எதுவும் சரியில்லை உங்க கூட விளையாடுறதுக்கு நீங்க என் அத்த பையன் பாருங்க ஆட போங்க சார் சரி உங்களுக்கு ஒரு வழி சொல்றேன் என் பொண்டாட்டி வீட்டை வச்சு எழுபத்தஞ்சு லட்சம் வாங்கினீங்கல்ல அந்த பணத்தை அப்படியே சேட்டுக்கிட்ட கொடுத்து கடனை அடைங்க அந்த பணத்தை கொடுத்துட்டா உங்களுக்கு லாபமும் இல்லை நஷ்டமும் இல்லை தானே அப்ப வீடு அது உங்க வீடு இல்ல ரேகா வீடு நியாயமா பார்த்தா அவ இப்ப உங்க மேல கேஸ் போடலாம் தெரியுமா அவ அனுமதி இல்லாமலேயே அவ வீட்டை வச்சு பணம் வாங்கியிருக்கீங்க விக்ரம் அவ்வளவு பணத்துக்கு நான் எங்க போவேன் நீங்க கொடுத்த பணம் எல்லாம் செலவாகிருச்சு எப்படி செலவாச்சுன்னு தான் எனக்கு தெரியுமே குன்னூர்ல ஐம்பது லட்சத்துக்கு ஒரு எஸ்டேட்டு அப்புறம் இருபத்தஞ்சு லட்சத்துக்கு உங்க மகள் மனைவிக்கு நகை வாங்கினது எல்லாம் எனக்கு தெரியாதுன்னு நினைச்சிங்களா உங்க குடும்பத்துக்காக நீங்க கடன் வாங்கியிருக்கீங்க அப்ப நீங்க தான் அந்த கடனை அடைக்கணும் இது ஏமாத்திர வேலை விக்ரம் ரேகா வீட்டை நீங்க என்னை ஏமாத்தி வாங்கிக்கிட்டீங்க இது நம்பிக்கை துரோகம் ஆமா என் பொண்டாட்டிக்கு சேர வேண்டிய நகைகளையும் வீட்டையும் அவளுக்கு வாங்கி கொடுத்திருக்கேன் இன்னும் அவ சொத்து கணக்கை கணக்கு போட்டு வாங்கினேன்னு வைங்க இப்ப நீங்க குடியிருக்கிற வீடும் காணாம போயிரும் ஆனா நான் இதோட நிறுத்திக்கலாம்னு பார்க்கிறேன் என்ன இருந்தாலும் இவ்வளவு வருஷம் என் மனைவிக்கு கார்டியனா இருந்திருக்கீங்கல்ல அதான் சரி இதோட நம்ம டீலிங்க எல்லாம் முடிச்சுக்கலாம் சேட்டு கிட்ட வாங்கின கடனை நீங்களே அடைச்சுக்கோங்க என்று சொல்லி போனை வைத்து விட்டான் திகைத்து போய் அமர்ந்திருந்தார் சங்கரன் மகனுக்காக ஆசையாக வாங்கியிருந்த எஸ்டேட் கையை விட்டு போக போகுதான் மகளுக்காக ஆசையாக வாங்கின நகையை விற்க வேண்டுமா என்று அவருக்கு தலைவேதனையாக இருந்தது விக்ரம் தன்னை இப்படி ஏமாற்றுவான் என்று அவர் கனவிலும் என்னவில்லை அவர் முகம் ஒரு மாதிரி இருக்கவும் என்ன ஆச்சுங்க மாப்பிள்ளை வீட்டிலிருந்து கால் பண்ணினாங்களா நிச்சயம் முடிஞ்சு ஒரு வாரம் ஆகுது இன்னும் கல்யாண தேதி குறிக்கலையே என்று கேட்டால் வேணி இன்னைக்கு தான் நாள் குறிக்க போறதா சொன்னாங்க போயிட்டு வந்து சொல்வாங்க என்றார் சங்கரன் சரிங்க நல்ல விஷயம் தானே நடக்க போகுது உங்க முகம் எதுக்கு ஒரு மாதிரி இருக்கு அந்த விக்ரம் நம்ம காலை வாரிட்டான் வேணி என்னங்க சொல்றீங்க அவன் தான் அந்த ரேகாவை கல்யாணம் பண்ணி செட்டில் ஆகிட்டானே ஆமா செட்டில் ஆகிட்டான் தான் ஆனா என் தலையில கல்லை தூக்கி போட்டுட்டான் விவரமா சொல்லுங்க எனக்கு பதறுதுங்க என்றதும் சங்கரன் அனைத்தையும் சொன்னார் அவனுடைய ஏமாற்று வேலையை அறிந்த வேணி திகைத்து போனாள் முதலில் இவர்களின் மகளுக்கு கிடைக்க வேண்டிய வாழ்க்கையை ரேகா கெடுத்தால் இப்பொழுது விக்ரம் இவர்கள் தலையில் கடன் சுமையை ஏற்றியிருக்கிறான் இதை எண்ணி நெஞ்சம் கொதித்தது வேணிக்கு ரேகா விக்ரம் திருமணம் முடிந்த உடனே தாயும் மகளும் அவளை நிம்மதியாக வாழவிடக் கூடாது என்றுதான் முடிவெடுத்தார்கள் ஆனால் அப்பொழுது வர்ஷாவை ஒரு பெரிய குடும்பத்திலிருந்து பெண் கேட்டு வர தாய் மற்றும் மகளின் கவனம் ரேகாபுரம் செல்லவில்லை இப்பொழுது இப்படி நடக்கவும் கடுப்பான வேணி நேராக விக்ரம் வீட்டுக்கு கிளம்பி விட்டாள் சங்கரனுக்கு தெரிந்தால் அவளை தடுப்பார் என்பதால் அவரிடம் சொல்லாமலேயே சென்று விட்டாள் மஞ்சு குடும்பத்தை வழி அனுப்ப விக்ரம் சென்றிருந்தான் ஆதி காயத்ரியை அழைத்து கொண்டு காயத்ரி வீட்டுக்கு சென்றிருந்தான் சாரதா சேதுபதி தம்பதியினரும் ரேகாவும் தான் வீட்டில் இருந்தார்கள் சேதுபதி சோஃபாவில் சாய்ந்து அமர்ந்து டிவி பார்த்து கொண்டிருக்க இது என்ன தலையில எண்ணெய் இல்லாம இருக்க இரு எண்ணெய் தேய்ச்சி விடுறேன் என்று சொல்லி ரேகாவிற்கு எண்ணெய் தேய்த்து விட்டு கொண்டிருந்தாள் சாரதா ரேகா சாரதா சேதுபதி மூவரும் கதை பேசியபடியே அமர்ந்திருக்க அப்பொழுதுதான் உள்ளே வந்தால் வேணி அவளை கண்டு சாரதாவும் சேதுபதியும் வேண்டா வெறுப்பாக வாங்க என்றார்கள் வாங்க அத்தை எப்படி இருக்கீங்க மாமா வரலையா என்று கேட்டால் ரேகா இந்த அத்த சொத்தன நடிக்கிற வேலையெல்லாம் என்கிட்ட வச்சுக்காத சொல்லிட்டேன் பாவி உன்னை எடுத்து வளர்த்ததுக்கு மொத்தமா வச்சுட்டியடி ஆப்பு என்று கத்தினால் வேணி அத்த என்ன சொல்றீங்க எனக்கு புரியலையே என்று கேட்ட ரேகாவிற்கு வேணி எதனால் இப்படி பேசுகிறாள் என்று புரியவில்லை ஒருவேளை விக்ரமை வர்ஷாவிற்கு விட்டு கொடுக்காமல் திருமணம் செய்ததற்கு பேசுகிறாளா என்று குழப்பம் வந்தாலும் அதற்கு ஒரு மாதம் காத்திருந்து வந்து பேச வேண்டிய அவசியம் இல்லையே என்று தோன்றியது நடிக்காத முதல்ல நீ என்னடி எங்க கிட்ட சொன்ன விக்ரம் எனக்கு பிடிக்கல நான் இன்னொருத்தனை லவ் பண்றேன்னு தானே சொன்னேன் கல்யாணத்தை எப்படியாவது நிறுத்திருவேன்னு சொல்லி தானே வீட்டுல இருந்து இவங்க கூட கிளம்பின ஆனா என் மகளுக்கு ஆசை காட்டி நீ ஏன் அவனை கட்டிக்கிட்ட எதுக்குடி இந்த விக்ரம கல்யாணம் பண்ணின கார்ல வரும்போது இந்த அம்மா என் மகன் ரொம்ப பணக்காரன்னு சொல்லிச்சா அதான் மனசு மாறிட்டியா சரி அதை விடு நீ இன்னொருத்தனை லவ் பண்ணினேன்னு சொன்னியே அவனெல்லாம் என்னாச்சு பணக்காரன் கிடைச்சதும் உன்னை லவ் பண்ணின அவனுக்கு டாட்டா காமிச்சுட்ட அப்படிதானே என்று வேணி கேட்க சேதுபதி மற்றும் சாரதாவை பார்த்தால் ரேகா இதை கேட்டு தன்னை பற்றி அவர்கள் என்ன நினைப்பார்கள் என்று ரேகாவுக்கு பயமாக இருந்தது ரேகா வேணிக்கு எந்த பதிலும் சொல்லாமல் அமைதியாக இருக்கவும் என்னம்மா என்னென்னமோ சொல்ற என் மகனும் மருமகளும் பல வருஷமா லவ் பண்றாங்க என்றால் சாரதா அப்படியா இது புது கதை அவள இருக்க
என்ன உங்கள் மருமக லட்சணத்தை பார்த்துக்கிட்டிங்களா எப்படி தலை குனிஞ்சு நிற்கிறான்னு பாருங்க அப்புறம் உங்கள் மகனும் ஒன்றும் லேசுபட்டவன் இல்லை என் மகளை பொண்ணு பார்க்க தான் எங்கள் வீட்டுக்கு வந்தான் அப்புறம் என்ன நடந்துச்சோ தெரியல இவதான் வேணும்னு சொல்லி கட்டி வைக்க சொல்லி என் புருஷனை மிரட்டினான் அவர் முடியாதுன்னு சொல்லி உங்கள் மகனை திருப்பி அனுப்பிட்டார் உங்கள் பையன் நல்லவன்னா என்ன பண்ணியிருக்கணும் ஒழுங்காக விலகணமா இல்லையா ஆனால் அவன் என்ன பண்ணினான் தெரியுமா இவளோட வீட்டை அடையிறதுக்காக என் புருஷனுக்கு ஆசை காட்டி இவ வீட்டு பத்திரத்தை வாங்கிக்கிட்டு எழுபத்தி அஞ்சு லட்சம் பணம் கொடுத்தான் அது இவளுக்காகவோ இல்லை அந்த வீட்டுக்காகவோ எதுக்கோ கொடுத்தான் அவ்வளவு பணம் எங்களுக்கு வந்தது உங்களுக்கு தெரிஞ்சுதான் நடந்ததா என்று வேணி கேட்டதும் சாரதாவும் சேதுபதியும் அதிர்ந்தார்கள் அவர்கள் அதிர்ந்த முகத்தை நக்கலாக பார்த்த வேணி உங்களையும் அவன் ஏமாத்ததான் செஞ்சிருக்கானா நல்லா வளர்த்து வச்சிருக்கீங்க பிள்ளைய சரி அதே இப்ப விஷயம் இல்லை எங்க வீட்டுக்காரர் உங்க பையன் கிட்ட பத்திரத்தை கொடுத்து தான் பணம் வாங்கினார் ஆனா இப்போ ஒரு சேட்டு நான் தான் அந்த எழுபத்தஞ்சு லட்சம் கொடுத்ததா சொல்லி அதை திருப்பி கேட்கறான் அதான் வீட்டு பத்திரம் கொடுத்தாச்சுல்லன்னு சொன்னதுக்கு அது என்கிட்ட எங்க இருக்குன்னு கேட்கறான் உங்க மகன் கிட்ட கேட்டா நீங்களாச்சு சேட்டாச்சு என் பொண்டாட்டி வீடு எனக்கு தான் சொந்தம் அதை எப்படி நீங்க உரிமை கொண்டாடலாம்னு சொல்றான் என்றாள் புருவம் நெளிய வேணி சொன்னதை கேட்ட சேதுபதி மகனின் புத்தி கூர்மையை வியந்தபடி சரியா தானேமா என் மகன் பேசியிருக்கான் அவன் பொண்டாட்டி வீட்டு பத்திரம் தானே அவன் கையில இருக்கு ரேகா வீடு அவனுக்கு தான் சொந்தம் அவ வீட்டை நீங்க எப்படி உரிமை கொண்டாடலாம் அது மட்டும் இல்லாம நீங்க எழுபத்தஞ்சு லட்சம் பணம் வாங்கி இருக்கீங்க அது இப்போ உங்ககிட்ட தானே இருக்கு அந்த பணத்தை கொடுத்து கடனை அடைக்க வேண்டியது தானே என்று கேட்டார் அது அது செலவாகிருச்சு என்றால் வேணி நீங்க கடன் வாங்கி செலவு பண்ணிட்டு இப்ப வந்து குதிச்சா அதுக்கு அவன் என்ன செய்வான் என்று கேட்டார் சேதுபதி என்னங்க அவன் பக்கம் நியாயம் இருக்கிற மாதிரி பேசுறீங்க அவன் பண்ணின ஏமாத்து வேலைக்கு நீங்களும் கூட்டா இந்த கூட்டு பச்சடின்னு பேசுற வேலையெல்லாம் என்கிட்ட வச்சுக்காத பரம்பரை பரம்பரையா வீடு கட்டி கொடுக்கறது நிலம் வாங்கி விற்கிறதுன்னு பார்த்துட்டு இருக்கோம் என்கிட்ட வாய கொடுத்து வாழ வழி இல்லாம பண்ணிருவேன் என்று சேதுபடி அதட்டியதும் அவரே அதிர்ந்து போய் பார்த்தால் வேணி ஆனாலும் தைரியத்தை வரவழைத்து கொண்டு உங்க மகன் திருட்டுத்தனம் செஞ்சது சரின்னு சொல்றீங்களா என்று கேட்டாள் திருடங்க கிட்ட தானே திருட்டுத்தனத்தை காமிச்சிருக்கான் நல்லவங்க கிட்ட என் மகன் காட்டலையே அவன் காட்டவும் மாட்டான் அக்கா மகன் கொஞ்சம் கூட மனசுல ஈரம் இல்லாம அவ சொத்த அபகரிச்ச உன் புருஷனுக்கும் உனக்கும் வெக்கமே இல்லையா வெளிய போ முதல்ல செக்யூரிட்டி இவங்களை கழுத்து பிடிச்சு வெளியில தள்ளு என்று சேதுபதி சொல்ல வேறு வழி இல்லாமல் அங்கிருந்து சென்றால் வேணி அவள் நினைத்து வந்தது வேறு ஆனால் சேதுபதி இப்படி திமிராக பேசுவார் என்று அவள் எதிர்பார்க்கவே இல்லை அதனால் பணம் கையை விட்டு சென்றுவிடும் என்று கவலையில் வீட்டுக்கு திரும்பினாள் அவள் சென்றதும் அவர்களை நிமிர்ந்து பார்க்கவே ரேகாவால் முடியவில்லை தான் வேறு ஒருவனை விரும்பியதாக அவள் கருதினாள் அவள் சென்றதும் அவர்களை நிமிர்ந்து பார்க்கவே ரேகாவால் முடியவில்லை தான் வேறு ஒருவனை விரும்பியதாக அவர்கள் தன்னை தவறாக நினைத்து விடுவார்களோ என்று பயந்து போயிருந்தாள் என்னங்க நடக்குதுங்க நம்ம விக்ரம் இப்படி எல்லாம் நம்மளை ஏமாத்துவானா ஏமா ரேகா நீயும் எங்க கிட்ட நடிச்சிருக்க அப்படித்தானே உன்னை பெண்ண அழிச்சிட்டு வரும் பொழுதே உன்கிட்ட விக்ரம் உன்னை லவ் பண்ற கதையை சொன்னோம்ல ஆனா நீ கமுக்கமா இருந்திருக்க எங்க மகனை முந்தின நாள் வரைக்கும் பார்க்காத நீ உங்க அத்தை கிட்ட கல்யாணத்தை நிறுத்திருவேன்னு சொன்ன நீ எதுக்கு விக்ரமை கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்ட எங்க பணத்துக்காகவா என்று சாரதா கேட்டதும் விக்கித்து போனால் ரேகா அத்தை என்று அவள் அதிர்வாக அழைக்க சாரதா என்ன பேச்சு பேசுற உண்மை தெரியாம எதையும் பேசாத விக்ரம் வரட்டும் எல்லாம் பேசலாம் நீ உள்ளவா என்று சொல்லி அவரை கை தாங்களாக அழைத்து சென்றார் சேதுபதி அவர்களையே பார்த்தபடி நின்ற ரேகாவிற்கு சாரதா பேசிய வார்த்தைகளும் கஷ்டமாக இருந்தது சேதுபதி பேசாமல் சென்றதும் கஷ்டமாக இருந்தது கண்களில் நீருடன் தன்னுடைய அறைக்கு சென்ற ரேகாவுக்கு இதற்கு மேல் யாரையும் பார்க்க முடியும் என்று தோன்றவில்லை அங்கு நடந்த விஷயங்களை கேட்டால் விக்ரம் என்ன நினைப்பான் என்றும் அவளால் அனுமானிக்க முடியவில்லை நான் கல்யாணத்தை நிறுத்த நினைச்சேன்னு அவனுக்கு தெரிஞ்சதும் என்னை நல்லவன்னு நினைப்பானா இல்ல நான் இன்னொருத்தனை விரும்பி இருக்கேன்னு என்னை தப்பா பேசுவானா என்று குழப்பமாக இருந்தது இத்தனை நாள் அவளை காயப்படுத்திய வார்த்தைகள் எல்லாம் நினைவில் வந்து அவனும் தன்னை தவறாகத்தான் நினைப்பான் என்று எண்ணிய ரேகா அதற்கு மேல் அங்கே இருக்க முடியாமல் உடனே அங்கிருந்து கிளம்பி விட்டாள் குழப்பமாக பார்த்த செக்யூரிட்டி அவளை என்ன ஏது என்று கேட்காமல் கேட்டை திறந்து விட அங்கிருந்து வேகமாக நடந்த ரேகா ஒரு ஆட்டோ எதிரே வரவும் அதில் ஏறிக்கொண்டாள் பின் பஸ் ஸ்டாண்ட் சென்றவள் சென்னைக்கு பஸ் ஏறி விட்டாள் டிக்கெட் எடுத்துவிட்டு தளர்ந்து போய் அமர்ந்த ரேகாவிற்கு எதுவுமே தனக்கு நிரந்தரம் இல்லை என்று எண்ணி மனது வேதனை அடைந்தது இந்த இரண்டு நாட்கள் அவனுடன் வாழ்ந்த நினைவே போதும் என்று எண்ணி மனதை சமாதானப்படுத்தினாலும் அப்பொழுது அவனது அருகாமை வேண்டும் போல இருந்தது ரேகாவுக்கு மஞ்ச குடும்பத்தை அனுப்பி வைத்து விட்டு வீட்டுக்கு வந்த விக்ரம் ஹாலில் யாரும் இல்லாததால் அம்மாவும் அப்பாவும் த
அவசரமாக சேதுபதி மற்றும் சாரதாவை தான் காண சென்றான் அம்மா உங்க ஆசை பொண்ணு எங்க போனா ஆலையே காணும் என்று தனது சோகத்தை மறைத்து கொண்டு கேட்டான் விக்ரம் அவனை முறைத்து பார்த்து சாரதா அவ எனக்கு பொண்ணும் இல்ல நீ எனக்கு மகனும் இல்ல என்று சொல்லிவிட்டு அழுதார் சாரதா பேசியதை கேட்டு அதிர்ந்து போனான் விக்ரம் அவனால் சாரதா அப்படி பேசியதை நம்ப கூட முடியவில்லை ஏனென்றால் சாரதாவிற்கு விக்ரம் என்றால் உயிர் மகனின் அதிர்ந்த தோற்றத்தை கண்ட சேதுபதி சாரதா கோபத்துல நிதானம் இழக்காதேன்னு எத்தனை தடவை சொல்றேன் அன்பு காட்டினாலும் அதிகமா காட்டுற கோபத்தை காட்டினாலும் அதிகமா காட்டுற இது தப்புமா அவன் முகமே செத்து போச்சு பாரு என்றார் சேதுபதி நான் பேசினது தப்புதான் ஆனா இவன் இப்படி பண்ணலாமாங்க என்னால என் விக்ரம் இப்படி நம்மளை ஏமாத்தி இருப்பான்னு நம்பவே முடியலங்க என்று அழுதாள் சாரதா அதான் அவன் இங்க தானே இருக்கான் அவன் கிட்ட கேட்கலாம் என்று சொன்ன சேதுபதி விக்ரம் ரேகாவை உனக்கு எப்படி தெரியும் அவ மாமா கூட என்ன பஞ்சாயத்து அதுவும் அவ்வளவு பணம் நீ எப்படி புரட்டி கொடுத்த அவங்க அத்தை வந்து தப்பு தப்பா பேசிட்டு போறாங்க அது மட்டும் இல்லாம ரேகா உன்னை பார்த்தது கூட கிடையாதாம் அவ வேற யாரையோ விரும்பி இருக்கான்னு வேற சொல்றாங்க கல்யாணத்தை நிறுத்ததான் கிளம்பி வந்திருக்கா ரேகாவும் அவங்க சொன்னதை மறுக்கல அதான் அம்மாவுக்கு ரொம்ப குழப்பம் முதல்ல என்னன்னு தெளிவா சொல்லு அதுக்கு முன்னாடி ரேகாவையும் இங்க கூட்டிட்டு வா நீ வந்த அப்புறம் அவகிட்ட கேட்கலாம்னு தான் அவகிட்ட எதையும் நாங்க கேட்கல என்றார் சேதுபதி திருமணத்தை அவள் நிறுத்த எண்ணி இருக்கிறாள் என்ற செய்தி விக்ரமுக்கு அவ்வளவு நிம்மதியை கொடுத்தது ஆனாலும் அவள் தன்னை விட்டு போனது அதே அளவு வலியையும் கொடுத்தது அவ எப்படி என்னை விட்டு போகலாம் என்ன நடந்திருந்தாலும் அவ இங்க இருந்திருக்கணும் தானே இல்லை இப்படி நடந்துருச்சுன்னு ஒரு போனாவது பண்ணி இருக்கணும் ஆனா அவ எதுவுமே செய்யல அப்ப அவ என் கூட வாழ்ந்ததுக்கு என்ன அர்த்தம் என்று எண்ணி அவள் மேல் கோபமாக வந்தது விக்ரமுக்கு அத்தியாயம் பதினேழு உந்தன் ஒவ்வொரு நினைவும் என்னை உயிரோடு கொள்கிறது என்பதை அறிவாயானி விக்ரம் எதையோ யோசித்தபடியே இருக்கவும் விக்ரம் உன்னதான் கேக்குற என்ன நடந்துச்சுன்னு இப்பவாவது உண்மையை சொல்லு முதல்ல அவளை இங்க வர சொல்லு என்றார் சேதுபதி ரேகா வீட்டுல இல்லப்பா சென்னைக்கு கிளம்பிட்டா போல என்று விக்ரம் சொன்னதும் சாரதாவும் சேதுபதியும் அதிர்ந்து போனார்கள் விக்ரம் என்ன சொல்ற நீ என்று கேட்டார் சேதுபதி அவர் அப்படி கேட்டதும் இதுவரை நடந்த அனைத்தையும் அவர்களிடம் சொன்னான் விக்ரம் அவன் சொன்னது அனைத்தும் ஏற்றுக்கொள்ளும்படி இருந்ததால் சாரதா கூட அவனை மன்னித்தாள் ஆனால் அவன் ஏமாற்றிய கோபம் மட்டும் அவளுக்கு இருந்தது சரி சரி இப்பதான் எல்லாம் சரியாகிருச்சே எங்க மருமகளை போய் கூட்டிட்டு வா என்றால் சாரதா அம்மா தன்னிடம் பேசியதையும் சாரதாவை பார்த்து புன்னகைத்தான் விக்ரம் அவன் சிரிப்பை கண்ட சாரதா எனக்கு ரேகா மேலதான் கோபம் இல்ல ஓ மேல உள்ள கோபம் அப்படியேதான் இருக்கு எதுக்கு நீ எங்க கிட்ட இவ்வளவு போய் சொல்லணும் எனக்கு ரேகாவை பிடிச்சிருக்குன்னு சொன்னப்ப நாங்க யாருமே உனக்கு மறுப்பு சொல்லலையே சந்தோஷமா தானே சரின்னு சொன்னோம் அப்புறம் எதுக்கு எங்க கிட்ட உண்மையை மறைச்ச நான் வேற கோபத்துல ரேகாவை தப்பா நினைச்சு திட்டிட்டேன் பாவம் அதான் வீட்டுல இருந்து போயிட்டா போல அவளை கூட்டிட்டு வாடா என்றால் சாரதா சரிமா நான் இப்ப கிளம்புறேன் என்று விக்ரம் சொல்ல இன்னைக்கு வேண்டாம் விக்ரம் நாளைக்கு கிளம்பிப்போ அப்படியே அவளை வேலையை விட சொல்லி எழுதி கொடுத்துட்டு அவ ஹாஸ்டல் எல்லாம் ஒரேடியா காலி பண்ணிட்டு வந்துருங்க முதல்ல இப்ப அவளுக்கு கால் பண்ணி பேசு என்று சேதுபதி சொன்னதும் சரி என்றான் விக்ரம் பின் தன்னுடைய அறைக்கு வந்த விக்ரம் அவளை போனில் அழைக்க அவனிடம் இப்பொழுது பேசினால் பஸ்ஸில் வைத்து அழுது விடுவோம் அப்படி அழுதால் அனைவரின் கவனமும் தன் மீது தான் விடும் என்று எண்ணி அவன் போனே ரேகா எடுக்கவே இல்லை ஆனால் விக்ரமுக்கோ அவள் வேண்டும் என்றும் அவளிடம் மன்னிப்பு கேட்க வேண்டும் என்றும் இருந்தது கூடவே அவனது கோபமும் அவனுடனேயே இருந்தது அடுத்த நாள் விடி விடிந்ததும் சாரதா மற்றும் சேதுபதியிடம் சொல்லிவிட்டு கிளம்பிவிட்டான் போகும்பொழுது அவளை போனில் அழைக்கலாமா என்று எண்ணினான் பின் நேரிலேயே பேசலாம் என்று எண்ணிக்கொண்டான் அவளை காணும் வேட்கை நிமிடத்துக்கு நிமிடம் அதிகமாகி கொண்டே சென்றது அவளுடைய அலுவலகம் நோக்கி காரை வேகமாக செலுத்தினான் ஆபீஸ் வந்ததும் அவளை பார்க்க அனுமதி கேட்டான் அவர்கள் வெயிட் பண்ண சொன்னதும் வெளியே வந்து விட்டான் ரேகா கால் ஃபையூ ரிசப்ஷன்ல இருந்து கூப்பிட்டாங்க உங்களை பார்க்க உங்க ஹஸ்பண்ட் வந்திருக்காங்களாம் இப்பதான் ப்ராஜெக்ட் முடிஞ்சிருச்சே ஒன் வீக் லீவ் வேணா எடுத்துக்கோங்க என்று சொல்லிவிட்டு போனார் ப்ராஜெக்ட் மேனேஜர் விக்ரமா வந்திருப்பது என்னை பார்க்கவா வந்திருக்கான் எதுக்கு வந்தான் வேணி அத்தை பேசினதை எல்லோரும் அவன் கிட்ட சொல்லி இருப்பாங்க அப்ப நான் இன்னொருத்தனை லவ் பண்ணினேன்னு சொல்லி தப்பா பேச வந்திருக்கானா கடவுளே அப்படி பேசினால் என்னால தாங்க முடியுமா பேசாம அவனை பார்க்காம இருந்துடலாமா சேச்ச அது மரியாதையா இருக்காது என்று எண்ணி கொண்டு கீழே சென்றாள் போகும் பொழுது நெஞ்சம் எல்லாம் தடதடுத்தது கூடவே அவனை காணும் ஆசையும் அதிகமாகவே இருந்தது இப்பொழுது இருக்கும் மனநிலையில் அவன் கைகளுக்குள் சரண் புகும் வேகம் இருந்தது ஆனால் அவன் கட்டாயம் தன்னை உதறி தள்ளுவான் என்று எண்ணிக்கொண்டே சென்றாள் ஒரு மரத்தடியில் காரில் சாய்ந்து அழகாக நின்றிருந்தான் விக்ரம் எப்பொழுதும் அவன் நிற்கும் அந்த தோற்றம் அவளுக்கு பிடிக்கும் அவனை கண்டதும்
அவளை இழுத்து அணைத்து அவள் இதழ்களை சுவைக்க ஆசை எழுந்தாலும் இருக்கும் சூழ்நிலையை உணர்ந்து தன்னை கட்டுப்படுத்தி கொண்டான் விக்ரம் கூடவே அவள் வீட்டில் இருந்து கிளம்பியதால் அவள் மேல் அவனுக்கு கோபமும் இருந்தது அது மட்டுமில்லாமல் அவனுக்கு அவளிடம் நிறைய பேச வேண்டும் அவனுடைய மனதில் இருப்பதை சொல்ல வேண்டும் அதற்கும் மேல் அவனுடைய அதிகப்படியான பேச்சுக்காக அவளிடம் மன்னிப்பு கேட்க வேண்டும் ஆனால் பொது இடத்தில் எதுவும் செய்ய முடியாததால் அமைதியாக நின்றான் அவன் அருகே வந்து அவன் முகத்தை நிமிர்ந்து பார்த்தாள் ரேகா ஆஃபீஸ்ல வேலை வேண்டாம்னு எழுதி கொடுத்துட்டு வா முடியாதுன்னு சொன்னாங்க நான் எத்தனை மாச சம்பளம் கட்டணும்னு கேட்டு கட்டிடு இந்தா என்னோட கார்டு உன்னோட பிறந்த வருஷம் தான் பாஸ்வேர்டு என்று சொல்லி கார்டை நீட்டினான் விக்ரம் அவன் புன்னகையுடன் சொல்லி இருந்தால் சந்தோஷப்பட்டிருப்பாள் ஆனால் அவன் இருக்குமான குரலில் சொன்னதும் கண்டிப்பா திட்டதான் வந்திருக்கான் இதுல வேலையை விட்டுட்டு இவன் கிட்ட திட்டு வாங்கணுமா என்று எண்ணிக்கொண்டு எதுக்கு அதெல்லாம் என்ன விஷயம் இங்கேயே சொல்லுங்க என்றாள் ரேகா எப்போ சொன்ன பேச்சு கேட்க கூடாதுன்னு முடிவுல இருப்பியா சொன்னதை செய் இப்ப வேலையை விட வேண்டாம் அதை அப்புறம் பாத்துக்கலாம் இப்ப பெர்மிஷன் மட்டும் கேட்கிறேன் என்று சொல்லி உள்ளே சென்றவள் ஐந்தே நிமிடத்தில் வெளியே வந்தாள் கார்ல ஏறு ரேகா உன்கிட்ட கொஞ்சம் தனியா பேசணும் என்றான் விக்ரம் அதோ ரெஸ்டாரண்ட் இருக்கு அங்க போகலாமா அங்க போய் பேசலாமா என்று தயங்கியபடியே கேட்டாள் அவள் ஏனென்றால் அவனிடம் திட்டு வாங்க அவளுக்கு மனதே இல்லை எதையாவது சொல்லி காட்டி விடுவானோ என்று பயந்துதான் அவனுடன் செல்வதை தவிர்த்தாள் எங்க பேசணும்னு நான் முடிவு பண்ணிக்கிறேன் இப்ப என் கூட நீ வரப்போறியா இல்லையா என்று சற்று எரிச்சலுடன் கேட்டான் விக்ரம் சரி வரேன் ஆனா நாம இப்ப எங்க போறோம் என்று கேட்டுக்கொண்டே காரில் ஏறினாள் மறுபக்கம் ஏறி அமர்ந்தவன் ஏ சொன்னாதான் என் கூட வருவியா முதல் நாள் என் கூட ஜீப்ல வரும்பொழுது நீ இவ்வளவு கேள்வி கேட்கலையே என்றான் ஆரம்பிச்சுட்டானா இவனுக்கு எப்போ என்னை குத்தி காட்டி பேசுறதுதான் வேலையா இவன் கூட வாழ்ந்த பிறகும் இவன் என்னை புரிஞ்சுக்கலையா என்று எண்ணிக்கொண்டு அவனை அடிப்பட்ட பார்வை பார்த்தாள் அவள் பார்வையில் என்ன உணர்ந்தானோ காரை ஸ்டார்ட் செய்யாமல் அவளை இழுத்து அணைத்தவன் அவள் இதழ்களை சிறை செய்தான் அவனுடைய இந்த செய்கையில் பிரமித்து போனாள் அவள் உதடுகளில் இருந்து விலகியவன் அவள் காதில் முத்தமிட்டு ஐ லவ் யூ ரேகா என்றான் அந்த வார்த்தை அவளுக்கு உயிர் வரை சிலிர்த்தது இதைவிட அவளுக்கு வேறு என்ன வேண்டுமாம் அவள் அவனை ஆர்வமாக பார்க்க என்னடா என்று கேட்டான் என் மேல உங்களுக்கு கோபம் இல்லையா என்னை நீங்க திட்ட வரலையா உங்களுக்கு என் மேல நம்பிக்கை இருக்கா கோபம்தான் எதுக்கு வீட்டுல இருந்து என்கிட்ட சொல்லாம வந்த அதுல பயங்கர கோபமா இருக்கேன் ஆனா உன்னை நம்பாம வேற யாரை நம்புவேன் சொல்லு விக்ரம் என்று சொன்னவளின் கண்கள் கலங்கியது என்ன இது சின்ன குழந்த மாதிரி கண்ணை கலங்கிக்கிட்டு இருக்க என்று சொல்லி அவள் கண்ணீரை தன்னுடைய விரலால் துடைத்தான் எனக்கு எல்லாமே கனவு மாதிரி இருக்கு நீங்க நிஜமாவே என்னை திட்ட வரலையா அத்த சொன்னதை வச்சு நான் வேற ஒருத்தனை லவ் பண்ணிருக்கேன்னு திட்ட வந்திருக்கீங்கன்னு நினைச்சேன் அவங்க சொன்ன நீ லவ் பண்ண ஆள் நான் தானே எனக்கு தெரியும் விக்ரம் என்று கேவியபடி அவன் தோல் சாய்ந்தாள் அவளை ஆதரவாக அணைத்து கொண்டவன் சாரி ரேகா உங்ககிட்ட நிறைய பேசணும் ஒரு பத்து நிமிஷம் எனக்கு டைம் கூட நம்ம பேசலாம் இங்க வச்சு எதுவும் பேச முடியாது என்று சொன்னதும் அவனை விட்டு விலகி அமர்ந்தாள் கார் அங்கிருந்து கிளம்பியது எங்கே போகிறோம் என்று கேட்காமல் அவன் தோளில் சாய்ந்தவாறே சென்றாள் ரேகா அவன் தன்னை புரிந்து கொண்டதே அவளுக்கு போதுமானதாக இருந்தது ஒரு பெரிய ஹோட்டல் முன்பு காரை நிறுத்தியதும் அந்த இடத்தை பார்த்தவள் பேசணும்னு சொல்லி சாப்பிட கூட்டிட்டு வந்திருக்கான் மணி பதினொன்னு தானே ஆகுது இன்னும் லஞ்ச் டைம் கூட ஸ்டார்ட் ஆகலையே என்று எண்ணினாலும் அவனிடம் அவள் எதுவுமே கேட்கவில்லை சாப்பிட அழைத்து செல்வான் என்று அவள் எண்ணி இருக்க அவனோ ரிசப்ஷனில் ரூம் இருக்கா என்று கேட்டுக்கொண்டிருந்தான் அவனை அவள் குழப்பமாக பார்க்க அவனோ அவளை கண்டு அழகாக கண் சிமிட்டினான் அதில் அவள் முகம் சிவந்து விட்டது கூடவே அவன் எதற்காக ரூம் கேட்கிறான் என்று புரிந்து குப்பென்று வியர்த்து போனது அடப்பாவி இவையே இப்படி பண்றான் என்று அவனை திட்ட அவள் வாயெடுக்க ரூம் கிடைச்சிருச்சு வாரேக்கா என்று சொல்லி முன்னே நடந்தான் அவனுடன் நடந்து கொண்டே விக்ரம் இப்ப எதுக்கு ரூம் இதெல்லாம் வேண்டாம் நம்ம வேற எங்கேயாவது போகலாம் பிளீஸ் என்று சினங்களாக சொன்னாள் உன் முகம் பிரகாசமா மாறினதை வச்சு எதுக்கு ரூம்னு புரிஞ்சிருச்சுன்னு நினைச்சேன் ஆனா உனக்கு புரியலையா ரெண்டு நிமிஷம் இரு புரிய வச்சிடுறேன் என்று சொல்லி சிரித்தான் விக்ரம் என்ன என்ன புரியணும் வாங்க நம்ம காருக்கு போகலாம் என்று தடுமாற்றமாக சொன்னாள் ஏய் உன்கிட்ட கொஞ்சம் மனசு விட்டு பேசணும் டி உன்கிட்ட என் மனசுல உள்ளதை சொல்லும் யாரோட தொந்தரவும் இருக்கக்கூடாது அதுக்குதான் இந்த ரூம் நீ வேற எதையாவது கற்பனை பண்ணாத என்று சொல்லி அவன் சிரிக்க அவனை நம்பாத பார்வை பார்த்தாள் ரேகா அவள் தோல் மேல் கை போட்டு அழைத்து சென்றான் அறைக்குள் நுழையும் பொழுது ரேகா தேகம் நடுங்க ஆரம்பித்தது அவன் என்னதான் பேச வந்திருக்கிறோம் என்று சொன்னாலும் அவன் முகம் அவளுக்கு வேறு கதையை தான் சொன்னது இருவரும் உள்ளே சென்றதும் கதவை தாழிட்ட விக்ரம் அடுத்த நொடி காற்று கூட அவர்களுக்கு இடையில் புக முடியாதபடி அவளை இருக அணைத்தான்
பொண்டாட்டி கிட்ட இப்படி தாண்டி பேசணும் இதை பப்ளிக்ல பேச முடியுமா என்று கேட்டவனின் உதடுகள் அவளுடைய காது மடலில் ஊர்வலம் போனது பேசணும்னு சொன்னீங்கல்ல இப்ப பேசுங்க என்று சொல்லி கொண்டே அவன் கைக்குள் இருந்து அவள் விலக முயல அவன் அவளை விடவில்லை அவனுடைய இதழ்கள் தாகத்துடன் அவளுடைய இதழ்களை தஞ்சமடைந்தது தாகத்தை தணிக்கும் அவனுடைய இதழ்களின் படையெடுப்பை தாங்க முடியாமல் அவன் கைக்குள் சரணடைந்தாள் ரேகா அவன் கரங்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அவளை ஆக்கிரமிக்க ஆரம்பித்திருந்தது ரேகாவுக்கும் பேச வேண்டியிருக்கிறது என்று மறந்துதான் போனது திருமணத்திற்கு முன் ஹோட்டலில் வைத்து அவளை அதிரடியாக சிறை செய்தவன் இப்பொழுது மனைவியான பின்பு அவள் காதலையும் உணர்ந்த பிறகு சும்மா இருப்பானா அவன் கொடுத்த முத்தத்தில் அவள் தான் மூச்சு திணறி போனாள் அவன் கரங்கள் அவளை முழுதாக உணர முயன்று கொண்டிருந்தது அவனுடைய அத்துமீறலில் விக்ரம் பிளீஸ் இங்க வேண்டாமே நம்ம ஊருக்கு போகலாம் என்று முணுமுணுத்தாள் பிளீஸ் டி நீ இப்ப வேணும் என்று தாகத்துடன் சொன்னான் விக்ரம் இல்ல ஓட்டல்ல வச்சு சேஃப்டி இருக்காதே இங்க அப்படி இல்ல இது பணக்காரங்க வந்து தங்குற இடம் டோன்ட் வரி என்று சொன்னவனின் உதடுகள் அவளுடைய கழுத்து வளைவில் தஞ்சம் புகுந்தது அவன் கைகளுக்குள் நிம்மதியாக கரைந்தாலும் ஊருக்காவது கிளம்பி இருக்கலாம் என்றாள் போகலாம் போகலாம் அது வரைக்கும் வெயிட் பண்ண முடியாது என்று சொன்ன அவன் பாவனையில் அவளுக்கு சிரிப்பு வந்து விட்டது சிரிக்கும் அவளுடைய இதழ்களை மீண்டும் சிறைப்பிடித்தான் விக்ரம் அவள் அவன் முத்தத்தில் மயங்க அவளை கட்டிலில் சரித்து அவள் மேல் சரிந்தான் விக்ரம் முழு வேகத்துடன் அவனுடைய ஆக்கிரமிப்பு துவங்க துவண்டு போனாள் ரேகா அவளின் கெஞ்சல்கள் சினுங்கல்கள் எல்லாம் அவன் வேகத்தை அதிகப்படுத்தவே செய்தது சிறிது நேரம் கழித்து அவளிடம் இருந்து விலகி அவளை இழுத்து தன்னுடைய மார்பில் போட்டுக்கொண்டவன் இப்போ உண்மையிலேயே பேசலாமா என்று சொல்லி அவளை பார்த்து கண்ணடித்தான் அவன் நெஞ்சில் சாய்ந்து அவன் மார்பின் ரோமங்களை தன்னுடைய விரலால் வருடியபடியே இப்ப சொல்லுங்க அத்த சொன்னது உங்களைத்தான்னு எப்படி நம்பினீங்க என்று கேட்டாள் முதல்ல உங்ககிட்ட சாரி கேட்கணும் ரேகா நான் பேசினதுக்கு என்னை மன்னிச்சிரு அதெல்லாம் மறந்து போச்சு ஆனா ஒரே ஒரு சந்தேகம் அன்னைக்கு நம்ம ஒன்னா சேர்ந்து வாழ்ந்தப்ப என் மேல உங்களுக்கு நம்பிக்கை இருந்துச்சா இல்லையா சத்தியமா இருந்துச்சுடி நம்பினதுனாலதான் நான் உன்னை எடுத்துக்கிட்டேன் அன்னைக்குதான் நீ தப்பானவளா இருக்க மாட்டேன்னு முழுசா நம்பினேன் கண்டிப்பா உன் மனசுல வேற யார் மேலயும் காதல் இல்லைன்னு என்னைக்கு அன்னைக்குதான் புரிஞ்சுது ரேகா உன்னோட மனசை மயக்கினது நான் மட்டும் தான்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் முதல் நாள் நீ என்னை பேச விடாம செஞ்சதுதான் எனக்கு பயங்கர கோபம் எப்படி நீ வேற ஒருத்தனை கட்டிக்க நினைக்கலாம்னு கோபம் வந்துச்சு அப்ப என் மேல உனக்கு காதல் இல்லையான்னு கோபம் தான் என்னை கண்டபடி பேச வச்சுட்டு எனக்கு நிஜமாவே காதல் வந்ததுன்னா அது உங்க மேல தான் விக்ரம் ஆனா அதை நான் உணரவே இல்லை சரி நீங்க முதல்ல எப்ப என்னை பார்த்தீங்க நீங்க என்னோட காலேஜ்ல தான் படிச்சீங்களா இப்பவாவது உண்மையை சொல்லுங்க ஆமா நானும் அங்கதான் படிச்சேன் உன்னை முதல் தடவை காலேஜ்ல பங்கன்ல வச்சு பார்த்தப்ப நான் ஃபிளாட் ஆகிட்டேன் நீ ஃபஸ்ட் இயர் படிக்கும் போது எங்களுக்கு ஃபைனல் இயர் ஃபேர்வெல் நடந்துச்சுல்ல அன்னைக்கு தான் உன்னை பார்த்த உடனே நீ தான் என்னோட வாழ்க்கைன்னு எனக்கு தோணிடுச்சு அப்புறம் கஷ்டப்பட்டு உன் வீட்டு அட்ரஸ் எல்லாம் கண்டுபிடிச்சு உன் வீட்டுக்கு போனா பொண்ணுன்னு உன் அத்த மகளை காட்டுறாங்க நான் அப்பவே இந்த பொண்ணு இல்லைன்னு சொல்ல உன்னை எனக்கு கட்டி தர மாட்டேன்னு உன் மாமா சொல்லிட்டார் அவங்களுக்கு உன் மாமா பொண்ணை எனக்கு கட்டி வைக்கணும்னு ஆசை அந்த கோபத்துல உன்னை தரமாட்டேன்னு சொல்லிட்டாங்க அப்புறம் உன்கிட்ட பேசலாம்னா அதுக்கு எனக்கு தைரியம் வரல உடனேதான் உன்னோட மாமாவை ஏதாவது பிரச்சனையில மாட்ட வைக்க நினைச்சேன் அவரும் உன்னோட வீட்டை ஏதாவது செய்ய துடிச்சார் உன்னோட வீட்டை நான் பணம் கொடுத்து வாங்கி இருக்கலாம் ஆனா ஏன் அப்படி செய்யணும்னு தோணுச்சு அது உனக்கு உரிமையானது அதை எதுக்கு அவங்க கிட்ட பணம் கொடுத்து வாங்கணும்னு நினைச்சு என் ஃப்ரெண்டு கிட்ட இருந்து பணம் வாங்கி உங்க மாமாவுக்கு கொடுத்து பத்திரத்தை வாங்கினேன் அப்புறம் என் ஃப்ரெண்டு கூட உன் மாமாவை கோத்து விட்டுட்டேன் அது தப்பு இல்லையா மாமா எப்படி கடனை அடைப்பார் இவ்வளவு நல்லவளா இருக்காத ரேகா நான் ஒன்னு அவங்க சொத்த கொள்ளாடிக்கல இப்ப அவங்க என்கிட்ட வாங்கின பணத்தை மட்டும் கொடுத்துட்டா போதும் பிரச்சனை முடிஞ்சிடும் அதுக்கு வட்டி கூட கிடையாது இப்படி செஞ்சாதான் அவங்க இனி இந்த தப்பை செய்ய மாட்டாங்க உன் அப்பாவோட நிலத்தை எல்லாம் வித்த பணம் நிறைய வச்சிருக்காங்க அதை வச்சு அடைக்கட்டும் சரி அதை விடு இந்த கடன் பிரச்சனையை உருவாக்கி உன் மாமாவை சிக்க வச்சுதான் உன்னை கல்யாணம் பண்ண நினைச்சேன் அவர் கடன் வாங்கின கொஞ்ச நாள் கழிச்சு அவர்கிட்ட பத்திரத்தை வாங்கிட்டு பணத்தை கொடுங்கன்னு கேட்டேன் அவர் உடனே முடியாதுன்னு சொன்னப்ப எனக்கு இப்ப பண தேவை இருக்கு உடனே எனக்கு பணம் வேணும்னு நெருக்கடி கொடுத்தேன் அவர் முடியாதுன்னு சொல்லவும் அப்ப எனக்கு ரேகாவை கட்டி கொடுங்கன்னு கேட்டேன் கூடவே நீங்க பணமும் தர வேண்டாம் வீட்டு பத்திரத்தையும் உங்க கிட்ட கொடுத்துடுறேன் எனக்கு ரேகா வேணும்னு சொன்னதுல உடனே சரின்னு சொல்லிட்டார் என்று அவன் சொன்னதும் தனக்காக அவன் எவ்வளவு போராடி இருக்கிறான் என்று புரிந்து அவன் நெஞ்சில் சாய்ந்து கொண்டாள் ரேகா அவனும் அவளை இருக அணைத்து கொண்டான் நீங்க என்னை விட்டுட்டு போனதும் நிஜமாவே நான் கல்யாணத்தை நிறுத்தத்தான்
ஆனா கார்ல வரும்போது மஞ்சு அண்ணி நீங்க என்னை விரும்புறதா சொன்னாங்க அத்தை நீங்க தான் என்னை கூப்பிட வந்ததா சொன்னாங்க அப்பதான் உங்க போட்டோவையும் காட்டினாங்க அதுக்கப்புறம் எப்படி என்னால உங்களை வர்ஷாவுக்கு விட்டு கொடுக்க முடியும் அந்த கோபத்துலதான் நேத்து வந்து கத்திட்டு போயிட்டாங்க வர்ஷா பாவம் அதெல்லாம் ஒன்னும் இல்ல அவளுக்கு கல்யாணம் நிச்சயம் ஆகிருச்சு அப்படியா அப்படின்னா சரிதான் சரி நீங்க என்னை நம்புறீங்க தானே சத்தியமா நம்புறேண்டி உன் வாழ்க்கையை கெடுக்க நினைக்கிற உன் அத்தையே நீ என்னை விரும்புறதை சொல்லிட்டாங்களே இனியும் நம்பாம இருப்பேனா என்று அவன் சொன்னதும் உள்ளம் குளிர்ந்து போனாள் ரேகா அவன் மார்பில் அவள் சலுகையாக சாய்ந்து கொண்டு அவனை பார்த்தாள் அவள் முகத்தில் ஆசையும் காதலும் குவிந்திருந்தது அவன் கிளர்ச்சியுடன் அவள் முகம் நோக்கி குனிந்தான் அவள் இதழ்களை அவன் இதழ்கள் தீண்டிய பொழுது அவள் கைகள் அவன் கழுத்தில் மாலையாக கோர்த்தன நீண்ட முத்தத்திற்கு பின்னர் அவளை விடுவித்தான் விக்ரம் அவள் முகம் சிவந்திருந்தது சிவந்த அவள் முகத்தை அவன் விரல்கள் ஆசையுடன் வருடியது அதன் பின் மதிய உணவை முடித்துவிட்டு ஆபீஸ் சென்று வேலையை வேண்டாம் என்று எழுதி கொடுத்தாள் ரேகா அவளுக்கு கொடுக்கப்பட்டிருந்த ப்ராஜெக்ட் முடிந்ததால் அவளிடம் எந்த பணமும் வாங்கப்படவில்லை பின் அங்கிருந்து ஹாஸ்டல் சென்று அனைத்தையும் எடுத்துக்கொண்டு ஊருக்கு கிளம்பினார்கள் வீட்டு வாசலில் கார் நின்றதும் உள்ளே செல்ல ரேகாவுக்கு தயக்கமாக இருந்தது அனைவரும் என்ன சொல்வார்களோ அது மட்டும் இல்லாமல் அன்று சாரதாவே பணத்துக்காக திருமணம் செய்ததாக பேசிவிட்டாளே என்று கவலையாக இருந்தது அவள் மனநிலை உணர்ந்த விக்ரம் அவள் கையை எடுத்து நெஞ்சில் வைத்து கொண்டு அம்மாவுக்கு என் மேல பாசம் ஜாஸ்தி ரேகா அன்னைக்கு நான் அவங்களை ஏமாத்தினதை தான் அவங்களால தாங்கிக்க முடியல என் மேல உள்ள கோபத்தை தான் அவங்க ஓ மேல காட்டிட்டாங்க மத்தபடி அவங்க மனசறிஞ்சு எதுவும் செய்யல என்னை மன்னிச்ச மாதிரி அவங்களையும் மன்னிச்சிரு என்றான் சேச்ச மன்னிப்புன்னு எல்லாம் பேச வேண்டாம் அவங்க எனக்கு அம்மா மாதிரி அவங்க ஏதாவது நினைப்பாங்கன்னு தான் தயக்கமா இருந்துச்சு என்று லே ரேகா சொல்லி கொண்டிருக்கும் பொழுதே என்ன வெளியவே நின்னுட்டீங்க அதான் நானே வந்தேன் உள்ள வாங்க ரெண்டு பேரும் என்று வெளியே வந்து அழைத்தாள் சாரதா இருவரும் காரில் இருந்து இறங்கியதும் என்னை மன்னிச்சிருடா கோபத்துல என்னெல்லாமோ பேசிட்டேன் என்று சொன்னாள் சாரதா ஐயோ அத்தை நீங்க என்கிட்ட மன்னிப்பு கேட்கிறதா அப்படியெல்லாம் நீங்க செய்யக்கூடாது என்னை நீங்க புரிஞ்சுக்கிட்டதே போதும் என்று புன்னகைத்தாள் ரேகா அப்பொழுது சேதுபதி காயத்ரி ஆதி அனைவரும் அங்கே வர அனைவரும் விக்ரமை கேள்வி கேட்டு ஒரு வழி ஆக்கினார்கள் அதன்பின் இரவு உணவு முடிந்ததும் சிறிது நேரம் பேசி கொண்டிருந்து விட்டு அறைக்குள் வந்த ரேகா அடுத்த நொடி விக்ரமின் இறுகிய அணைப்பில் இருந்தாள் கதவு திறந்திருக்கு என்று அவன் கைக்குள் இருந்தே அவள் முனகலாக சொல்ல அடைச்சிட்டா போச்சு என்று சொல்லி அவளை அழைத்து கொண்டே கதவை அடைத்தான் மீண்டும் அவளை கட்டில் அருகே அழைத்து வந்தவன் அவனுடைய அணைப்பை மேலும் இருக்க அவள் தான் திணறி போனாள் அவன் சட்டையை இருக இருகப்பற்றியவள் அவன் அவளுடைய இதழ்களை தீண்டிய பொழுது முழு மனதுடன் அவனுக்குள் மூழ்கி போனாள் அன்று இரவு முழுமையாக அவனுடன் கலந்தாள் ரேகா அந்த இரவு தான் அவர்களுக்கு மனதில் எந்த குழப்பமும் இல்லாத முதல் இரவாக அமைந்தது முற்றும் நீங்கள் இதுவரை கேட்டு ரசித்த ஒளி சித்திரம் கார்த்திகா கார்த்திகேயனின் விழி மொழி பேசு இந்த கதை உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா நம்ம சேனலை லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க நன்றி மீண்டும் சந்திப்போம்